宿主已死亡，满足系统触发条件，现为宿主时光回溯至灾难爆发前的半个小时。时光回溯成功，系统已启动，宿主在未来碰到的每个轮盘都会在原等级上加一，并经核爆率翻倍。王浩冥冥中听到机械化的女声，猛地睁眼，突见自己站在一个咖啡店的收银台后，看着四周极熟悉又陌生的环境，他迷茫的喃喃道：“这不是我大学兼职的地方吗？我不是被叶凡杀了吗？”我为什么会在这、啊？店里办公的白领，聊天的闺蜜，开黑的男女，包括世界上的所有人都没有想到，在半个小时后，他们之中的一部分人会异变成渴望血肉的丧尸。短短几个小时，认知崩溃，社会崩坏，世界沦为了丧尸的乐园，人类从食物链顶端直接跌落到了底端。王浩借着与丧尸同时出现的轮盘，在末世摸爬滚打了三年，从瘦弱清秀的大学生成长至九星战士，同时也认识了不少可靠的伙伴，阅尽世间的黑暗。俗话说，乱世出枭雄。三年中出现了诸多被人熟知的强者和势力，向怪物展露属于人类的强硬手臂。但就在他以为人类开始反击的时候，在第四年的春节天降陨石，砸死了不少幸存者。后面更有无数强大的空兽从陨石坑走出，残杀众多知名强者，让开始好起来的人类再次陷入黑暗。我重生了。王浩脑中的记忆碎片逐渐拼好，回想起系统的提示，胸腔瞬间燃起了熊熊怒火。双拳握得嘎吱作响，骨节发白，怒声道：“叶凡，叶凡，叶凡！”天降陨石后，王浩的死党妖王偶然得到一个情报，号称可以突破当时的等级体系，得到更强大的力量。随后，两人为了能对抗空兽，和另外几个好友一起前往遗迹。他们历尽万难，终于到了情报所指的至尊轮盘前。人员也从出发前的七人，到只剩王浩、妖王、叶凡三人。但出乎三人意料的是，轮盘上只有一份奖励。这意味着，只有一个人能变强。这个时候，平时以亲切友好示人的叶凡突然原形毕露，背刺王浩，当他的面虐杀妖王，独吞奖励。呵，呵呵呵！王浩怒极反笑道：“叶凡真能演啊！明明不爽，我和妖王还能跟我们友好相处一年多，利用我们的同时，还能不露出一点马脚，厉害厉害！不过你肯定想不到，老子重生了，你带给我的屈辱，我要十倍不百倍还给你。”跟王浩一起兼职的攻读生看到他一副很吓人的狰狞模样，又在那胡言乱语，弱弱的问道：“王浩你，你你怎么了？需不需要我帮你跟主管请个假？现在留给王浩的时间不多了，他要赶在灾难爆发前赶到他知道的离自己最近的轮盘，但在这之前得找把武器，因为转动轮盘需要晶核，而丧尸的头中有一定几率出现晶核。”王浩脱下围裙，出门扫个共享单车，沿街骑了三分钟，找到家五金店，然后买了一个磨光机。和一根钢筋，叫老板帮忙把钢筋的一头磨成尖。离开时，他又买了双劳保手套，防止用钢筋磨伤手。接下来是购买物资。灾难刚爆发的头几天，遍地丧尸，荷枪实弹的战士出门都活不了，所以很多人都会被困在家中或其他室内。如果没有提前准备物资，就等着饿肚子。像王浩前世就饿惨了，那会把其他人的大腿都看成了鸡腿。王浩冲进最近的便利店，拿着顺路买的背包，装走货架上的泡面。火腿肠、鸡腿、鸭腿、自热米饭、自热火锅等等东西，多的背包拉链都快拉不上了。十五分钟后，他出现在一个烂尾楼二楼，几个流浪汉在这安了家。此时或睡觉，或抠脚，或挠背。王浩来了，也就看了他几眼，估计是把他当成了无家可归的小孩，或者误闯进来的路人。王浩找个面向所有人的位置，戴好劳保手套，握住钢筋，试着挥了几下。他比谁都清楚，等会世界就会大乱。这些流浪汉之中，可能会有人变成丧尸。同时，这一层楼还会凭空出现一个一颗普通晶核转一次的普通轮盘。王浩之所以知道这里有个轮盘，是因为前世有个叫阿旺的混混，通过这个轮盘建立了自己的势力，占了这一带的资源。后来，王浩因为一次偶遇，投入了阿旺的麾下。也是那时，他第一次知道世界上有轮盘这种神奇的东西。五、四，王浩看着自己的智能手表，当时间跳到16点整，世界巨震。天空晕染开猩红色，两个流浪汉突然倒地抽搐，口吐白沫，皮肤迅速褪去血色，青色的静脉变成黑色，满口坚持，手指甲也如野兽利爪般尖利。卧槽，怎么了？他们？其他人吓得弹起来，仓皇跑出去，跟着又回头看着两人狰狞的模样，还以为他们是突发恶疾，赶紧掏出手机报警。与此同时，世界各地都发生了与两人类似的情况，周围没事的人还在照常做着自己的事。只有王浩知道，他们是纯纯的倒霉蛋。别人起码还能在末世挣扎打滚，不行再 G， 他们却连这个机会都被剥夺了，直接被挑中
，成为最先易变成丧尸的那一批人，真不习惯。突然变成了弱鸡。王浩紧握钢筋，目光如炬。灾难才刚爆发，以他的身体素质，最多欺负欺负百斤左右的弱女子，所以他的容错率很低，最好一下击杀丧尸，否则翻车的风险会大大增加。别说两人还在异变，是动手的最佳时机。按王浩的经验。他们要是没有完全变成丧尸的话，脑中带有金河的可能性为零。好，好，王浩正想着，两人已经变异完毕，痉挛的直起身，忽地甩着口水，冲向在场的人。就是现在！王浩眼神骤冷，一个箭步推出手中的钢筋，尖头稳准狠地刺进丧尸的眼睛。第二章出转轮盘，击杀丧尸的方式就一个：破坏脑人。现阶段力量不够大，武器不够锋利。那么，针对丧尸的眼睛是最有效的手段。丧尸眼球被钢筋刺爆，流出暗黑色的污血，但他不光没倒下，反而被刺激出凶性。干，力气小了。王浩前世可是九星战士，技巧在当时能排进前百，一击不成，出脚扫倒丧尸。王浩借着丧尸倒下的力，顺势拔出钢筋，而后举起来冲地上的丧尸伤口再次捅去，一下，两下，直到第三下，这只坚强的丧尸才消停。而另一只丧尸这时扑倒了一个流浪汉，张口在其脖子上咬下大块血肉，喷出数道细小的血溅，凄厉的惨叫声吓醒另外愣神的人，惊慌失措的逃下楼。王浩无比淡定，过去一脚踹开丧尸，他大吼着想要从地上爬起来，一根钢筋突兀捅进他的眼睛，把他给顶回到地上去。这次或许是角度的问题，王浩用力捅了两下，就捅死了丧尸。呵，王浩闻声转过身，喘着粗气，看向正在变异的流浪汉。麻蛋，身体素质还是差，才杀两只丧尸就喘成这样了。流浪汉脖子流的血迅速从红色变成黑色，关节发出嘎嘎声。书弟甩膀扑向王浩，他早有准备，借着钢筋长的优势，先一步刺进丧尸眼睛，随后解决完丧尸，王浩跌坐到地上，呵呵呵的喘气。外面此时也陷入了混乱，呼救声、惨叫声、狮吼声、爆炸声、撞击声，各种声音震耳不断。原来和谐美好的世界，顷刻沦为人间地狱。王浩缓过口气，拿着钢筋倒丧尸的头，但转了一圈都没碰到除骨头外的坚硬物。丧尸并不是百分百出金核，前世有人统计过，丧尸产出金核的概率是百分之十左右，意味着每十只丧尸才有可能出一个金核。这点在末世初期还是很要命的，毕竟大家都是杀丧尸的小白，杀一两只丧尸要费老大劲。人如果倒霉起来，可能杀十只丧尸都不见爆一个金核出来。王浩前世平均杀五至六只丧尸才出一个金核，所以一只丧尸没出货，并没影响到他。立马去倒下一只丧尸脑壳。王浩感觉碰到个硬物，赶紧用钢筋挑出头外，一个沾血的灰色金核顿时滚到地上。运气不错呀，才两尸就爆了个金核。他一鼓作气去倒最后一只丧尸脑壳，竟又撞到一个金核，心想我的手这么红吗？总共才三只丧尸，连出两金核。等等，王浩突然想起。自己重生时触发的系统提到的金核爆率翻倍，自己的手之所以这么红，显然是系统的功劳。这太爽了！别人运气好的话，杀三四只丧尸就能出一个金核，但王浩只用杀一两只丧尸，省力不说，刷金核的效率也是杠杠的。如果说金核爆率翻倍是真的，是不是意味着我碰到的每个轮盘都会在原等级上加一也是真的？王浩想到这，饶是在末世摸爬滚打了三年，稳如老狗的他都忍不住激动了。普通轮盘变一星轮盘，一星变二星，二星变三星，这看似好像没什么，但越高级的轮盘越稀少，六星以上的轮盘更有强大的保镖。系统功能要是真的，王浩能在前期建立巨大的优势，就是不知道轮盘等级变了以后，转动条件是不是也会变。要变的话，这功能在前期就废了，等到几个月后有机会得到高级晶核，这个功能才有用。王浩环顾四周，看到位于右后方的灰色，普通。轮盘，刚才他光顾着杀丧尸，都没注意到轮盘是什么时候出现的。轮盘上面总共有四个区域，分别是武器类、普通、装备类、普通、物资类、普通、普通强化药剂。区域里的东西越好，转针停留的概率就越低。像最好的强化药剂，概率才 3% 最垃圾的物资类，概率高达 81% 根据王浩转过几百次的轮盘经验，概率还是企鹅概率，看似 3% 实则可能更低。想想，这得献祭多少寿命，才转得到药剂？而转动轮盘的条件是随着次数递增的，比如第一次要一个金核，第二次就要两个金核，第三次三个金核，以此类推。
。王浩走到轮盘前，伸手触碰上面标着灰色金盒 X 一提示的启动键，霎时间，轮盘变成了代表一星的绿色。区域从四个变成八个，除了保有普通轮盘的四个奖励外，额外添加武器类、一星、装备类、一星、物资类、一星、一星强化药剂四个奖励，概率也都发生了变化。普通轮盘中最好的奖励，强化药剂跌落神坛。概率从 3% 上升到了 16% 最最惊喜的是，转动条件没有变化，这意味什么？意味王浩可以拿灰色金盒转动一星转盘，牛了个大逼！这时候一星怪物都还没出现，我就能转一星轮盘了。王浩兴奋之际，耳边响起系统的声音：“宿主，除你以外，其他人看不到，也转不了经系统升级的轮盘。另外，在宿主脱离轮盘一米范围内后，轮盘恢复正常等级。”宿主晋升三星后会有额外奖励，请继续加油。别人看不到升级过的轮盘，这个好。每个轮盘员等级加一这个能力过于逆天，要是暴露出去，必然会招来杀身之祸。现在王浩一个人闷声发大财，就挺好。看看我运气怎么样。王浩把一个灰色金盒投进轮盘启动键上面的洞，原本灰暗的启动键顿时亮了起来。一星轮盘，其实转到什么都行。不过对于王浩目前而言，最有用的肯定是一星武器。其次是普通强化药剂，一星武器能让他杀丧尸如砍瓜切菜，药剂能让他脱胎换骨。来把一星符，王浩按下启动键，轮盘转针开始转动，速度逐渐加快，到达顶峰后又开始降速，缓缓停在一个区域上。哒，轮盘底部突兀掉落一瓶装着红叶的试管状物。第三章，弱鸡蜕变，重生第一天，运气就是好，这特么让我一发转到了普通强化药剂。王浩笑得合不拢嘴。赶紧去捡起强化药剂，拧开瓶盖，咕噜一口闷。药液入口后化为暖流，流经四肢百骸。他原来一米七十八的身高，拔高到一米八十三，松垮的肉收紧成肌肉，拉出健美的肌肉线条。原来的肾虚感，肌无力没了。此刻浑身是力，恨不得代替牛去离几亩地。王浩忍不住感慨：这也就是一星轮盘，转中普通强化药剂的概率高。如果换成普通轮盘，概率才特么百分之三，运气好点。估计都要十来颗灰金才转得出来。趁着现在外面刚开始混乱，不如出去混几个金盒。王浩看到轮盘启动键上的提示变成了灰色金盒 X 2略一沉吟，便转身走了。临下楼，王浩忽然想到什么，回头看向轮盘，发现轮盘已经变回了普通轮盘，但被他转走的普通强化药剂却还在。卧槽！王浩心里又惊又喜，他低估了系统的作用。原以为自己在系统升级后的轮盘上转走什么，原来轮盘上相应的奖励也会消失。没想到，竟然保有原来轮盘的奖励，这等于说他可以同时吃两个轮盘的奖励。系统好变态，我好喜欢。王浩走下楼，还没出门就看到大街上，刚才逃下楼，现在已经变成丧尸的流浪汉扑倒了一个妇女，不顾他的尖叫，一口咬在他的肩膀上。王浩用钢筋敲敲旁边的脚手架，一只恰好从门口跑过的丧尸听见砰砰声，登时暴力的冲进门，大张着流落血液口水混合物的血口就朝王浩冲了过来，不紧不慢。他扬起钢筋，捅进丧尸眼睛，吼！丧尸的吼声戛然而止，双手无力的垂下。这才是杀尸的正确打开方式。王浩嘴角上扬，他终于告别了弱鸡般的身体。他喝了普通强化药剂，从普通人变成普通强化者就是不一样。原来要三四下才能捅死的丧尸，现在一下就解决了。他用钢筋搅搅丧尸脑壳，没有发现金河，便一脚踢尸体下楼。吼！吼！一只背着挎包的丧尸和一只穿人自脱的丧尸听到这边的动静，相继冲进楼内。王浩举起钢筋，稳准狠地刺进跑最快的丧尸眼中，紧接着拔出来，在他倒下的同时刺杀另一只丧尸，连杀三尸。他气都不带喘一下的。谁能想到他之前杀完三尸，跟没了半条命似的？王浩在比较窄的楼道，仿若战神，不停捅杀像葫芦娃救爷爷一样冲进楼道的丧尸。仅仅几分钟，楼下平台的尸体堆到了半米高。王浩眼见没有丧尸，继续来送命，蹲下查看尸体有没有金盒，爆率相当感人，平均两只丧尸出一个金盒。搜完所有尸体，总共收获了十个金盒。这要换王浩前世的运气，想要爆十个灰色金盒出来，至少要杀四五十只丧尸，还不够。王浩可不觉得自己的运气能好到两三发就转到自己想要的奖励，赶紧趁着现在有人帮他吸引丧尸的注意，多爆点金盒。当下用钢筋敲敲旁边的铁。有尸体堆成的尸墙做掩护，他杀起丧尸来更加顺了，这就形成了一个诡异的场景。别人都在忙着逃命呼救，王浩却在疯狂捅杀丧尸。后面他杀红眼了。
，甚至追到楼外去追杀丧尸。丧尸吗？你干嘛？现在不是我们表演的时间吗？等王浩再次回到轮盘前，手上多了一袋子灰色金盒，衣服、裤子、鞋子都被污血浸湿了。呼口气，王浩往轮盘投入两个金盒，在他触碰下，变成一星的轮盘急速转动，转针于两秒后停在物资类，普通上，该区域瞬间变暗。一行小字随之浮现：生存小礼包，内含压缩饼干 X 5袋，饮用水 X 2瓶。王浩看过轮盘底部掉落的物资，努努嘴，然后根据启动键提示投入三个金盒。他准备了一杯包吃的喝的，自然对轮盘出品的小礼包不屑一顾。轮盘转针再次转动，这次停在了装备类普通区域上，一双帆布鞋随之掉出轮盘。普通的鞋，防水耐磨。轮盘出品的鞋肯定比市面上的鞋要良心。王浩前世穿普通鞋穿了快三个月，期间各种摩擦，各种跑，到换一新鞋的时候，普通鞋还有九成新。正好，王浩鞋脏了，他换上帆布鞋，继续按照启动键提示投入四个金盒。三秒后，一件卡其色休闲裤掉出轮盘，普通的裤子防水耐磨。王浩换上裤子，继续按照启动键提示投入五个金盒。两秒后，轮盘转针在王浩的注视下，缓缓停在代表装备类。一星的区域上，总算出了件一星，这概率好低。王浩当场换上掉出轮盘的黑色背心，吐槽道：“得亏我用的灰色金盒，要用的一星金盒，我就吐了。”一星怪物才爆一星金盒，而一星怪物打普通强化者，赢面高达八成。饶是身怀九星战士战斗技巧的王浩，现在碰到一星怪物，也不敢说能全身而退。可想而知，用十五个一星金盒才转出件一星装备的话，会有多崩溃。再来的一星武器就齐活了。希望来个首斧。王浩往轮盘投入六个金盒，喃喃道：“不行，来把刀也行。”像武器类、装备类、物资类这些奖励都是随机出样式的。比如王浩想要件裤子，可能会来个头盔。王浩前世是用首斧的，认为首斧轻快、干净利落，再活一世自然要拿自己顺手的。不过想要一下转到合一的奖励可能不大，来把匕首、唐刀什么的，暂时拿来过渡也可以。我草你玛，坑逼！王浩看着轮盘转针，要停在物资类普通上，暗骂一声。没想转针缓缓掠过这个区域，掠过一星强化药剂，掠过普通强化药剂，停在了武器类一星上。我草你个，这么刺激的吗？王浩秒变脸，尤其当他看到一把迎风黑柄的手斧掉出轮盘，脸上直接绷不住了，笑出声来。第四章前世老大，一星断头台，手斧劈石断铁，斧刃之锋利，可以轻松展开普通怪物的头颅。正好击破一星怪物的防御，连续劈开三只生物的头颅后，还能积攒一道斧气。注意，斧气为一条直线，距离 1.5 米，具体威力由劈开的生物等级决定，并且不限制斧气的使用时间，按下靠近斧刃的一个点就能释放斧气。这运气，绝了！王浩总共转了六次，不仅转到一件一星装备，两件普通装备，还转到趁手的武器，可以说运气相当好了。前世有人为了转到自己心仪的武器，转了几十次都没转到的例子，比比皆是。王浩捡起手斧挥了几下，就像跟曾经的战友重逢一样，熟悉亲切的感觉涌上心头。我记得我前世用上一星武器是在两个月后，好像还是捡别人用剩的二手货。没想到这一世灾难爆发的第一天，我就用上了全新的一星武器。王浩感慨道：“前世屹立于人类之巅的一地四皇，恐怕都没我这么无解的开局。”王浩看眼袋子，大概还剩十一个金盒，他想要的都有了。继续转一星轮盘的话，顶多再转一次，性价比不高。不如趁着现在运气好，转普通轮盘，就算转不到药剂，赚点物资出来也不错。像大容量充电宝、移动 WiFi 这些都蛮实用的。当然了，如果运气好，转出一瓶强化药剂就赚了。要知道，强化者是有药剂基础一说的，基础越好，在同级中的身体素质就越突出，后续技巧经验跟上还能越级而战。每级上限是十瓶药剂，前世王浩不知道这个概念，也没那么大本事攒基础。当时能有瓶药剂，就偷着乐了。重活一世，他有得天独厚的优势，自然要尽量拉满每一级的基础。我以前碰到打了三瓶药剂基础的同级幸存者，技巧装备差不多的情况下，几乎被吊打，那叫一个难受。我特么也要享受享受吊打同级的感觉。王浩退后，让一星轮盘恢复回普通轮盘，他隔空投入金盒，再用钢筋启动轮盘，这样他就不用触碰轮盘，双吃轮盘奖励。话说。这算不算卡 bug 了？部队锅，咸香酱香，口味一般。露营小礼包，内含单人小帐篷、床垫、被子，配棋牌花露水。普通的裤头，女
，全新飞原味，舒适透气。普通强化药剂，脱胎换骨，强身健体，杀敌必备神药。王浩总共转了四次普通轮盘，转完前三次的时候，他承认他有点慌。好在最后一次转出了强化药剂，给这次转轮盘画上了一个完美的句号。他喝下药剂，清晰感觉到力量暴涨了几分。这露营小礼包来的真及时，我晚上不用睡水泥地了。王浩将这一层的尸体丢下楼。然后得益于有治过帐篷的经验，麻利的就治好了帐篷。坐在帐篷里，他就跟个局外人一样，外面无论多混乱，都跟他没关系。王浩从背包拿出面包，配着豆豉鲮鱼吃，边想着接下来的计划。第一大目标，必然是宰了叶凡。他背刺王浩，独吞轮盘。王浩技不如人，没什么好说的，但他竟然虐杀妖王，虐杀王浩的兄弟。王浩跟妖王很早就认识了，因为同样是孤儿，家庭穷苦，所以两人特别投缘。后来两人一起出生入死，一起成长。妖王还拼命救过他两次命，可以说，没有妖王，王浩早就死了。他现在想到叶凡一点点分解妖王，听着妖王惨烈的叫声，露出快意傲慢的模样，就怒不可遏。他恨死自己的无力、无能、无奈，这种精神上的折磨远比肉痛来的痛苦百倍。不过叶凡的家境非常好，是 C 城的首富，世界百大富豪之子，家里还养着只私人武装，前世他能迅速崛起。九成的原因是家里背景，王浩现在就算杀过去，叶凡也站稳了脚跟，跟他的差距不会很大，所以他必须扩大优势，拉开与叶凡的距离，至少要两星满基础才能去复仇。毕竟轮盘也出热舞，叶凡手下要人手一把热舞，到时几十杆枪对着王浩，他又没有足够的实力，去干什么？送死？我倒是知道很多高级轮盘的位置，但没有相应等级的金盒，我去了也是干瞪眼。等等，王浩忽然想起前世的一个传闻。琢磨到，有个自称是四皇中幸运女皇的朋友的人，在喝醉后报过，说女皇之所以能每次转轮盘都转到好东西，是因为她有个幸运戒指。他说过戒指在哪，在哪。王浩绞尽脑汁，思索了快十分钟，他终于想起那人说过，幸运女皇是在自意是一个叫星空美院的高档小区得到的戒指。王浩根据自己的经验，猜测女皇应该是碰到了轮盘中非常稀有、出品好坏不一定的随机奖励，幸运的随机出了幸运戒指。不然，以戒指的珍惜程度，在前中期根本没法通过正常途径得到戒指。而女皇在人类平均三星的时候就出名了。王浩如果能得到幸运戒指，配合金河爆率翻倍，碰到的每个轮盘都会在原等级上加一。这尼玛，前期直接无敌，还在给中后期打下无敌的基础，这要巧吗？王浩打开手机地图，发现星空美院跟叶凡所在的 C 城顺路，等自己去玩星空美院，多半也达到了预期的实力。然后再去 C 城，宰了叶凡。王浩正思索着，楼下忽然传来脚步声和喘气声，紧接着三个男人狼狈的跑上楼。是他。王浩眯下眼，三个男的，有两个是他认识的，其中花衬衫沙滩裤、戴着银元耳环的青年就是阿旺，那个通过这里的轮盘建立自己的势力。王浩跟的第一个老大，占了这一带资源的混混。他旁边一脸凶样的男子是他堂弟，人称大壮。王浩对两人的印象很差。因为阿旺喜欢给人画饼，让人给他拼命，却只给点甜头。大壮则喜欢在手下面前耍威风。出门活动让手下开路，自己缩在中间。第五章，人心不足。王浩清晰的记得，自己找到个普通轮盘，拼命杀了二十多只丧尸。原以为阿旺至少会给他一件装备，结果阿旺给带饼干和一句干得好，就把王浩打发了。王浩暗道，难怪阿旺能那么快站稳脚跟，原来灾难爆发第一天就撞到了轮盘。哥。大壮紧张的扫视楼下，小声道：“丧尸没有追上来，他妈的！我昨天才看完《刑事之剧》，今天就爆发了丧尸。”阿旺掀起衣服，露着肚皮喘气，心有余悸道：“那些丧尸跑得比苏神都快，差点把我强追出来。”说完，阿旺陡然看见王浩，愣住了：“长，帐篷，外面都乱成什么样了？丧尸追着人满大街跑，他竟然这么淡定的坐在那吃东西，估计是个疯子。”阿旺没空搭理王浩，看向旁边的黄毛道。你去盯着点，啊！黄毛想到丧尸咬人的血腥画面，慌个屁样！啊你妈！阿旺一脚踹走黄毛，道：“下面一堆尸体，丧尸上不来你怕个毛？”黄毛耸头耸脑的去了。阿旺叫来大壮，指着轮盘道：“你去看看哪个是什么？”哦，大壮走过去仔细观察轮盘，回头道：“这好像可以抽奖，上面有什么强化药剂、武器类、装备类，中间的地方画着一个灰色的方块，旁边写着 X 5他难道能出什么厉害的东西？阿旺思索道：“方块又是什么？算了，先不管他了。你快给那些热线打电话。”
看能不能叫到救援。王浩这边吃饱，躺在帐篷里的床垫上，舒服的翘起二郎腿。他跟阿旺之间没什么恩怨，阿旺只要不惹到他头上，他也懒得自找麻烦。再是阿旺这一世想站稳脚跟已经不容易了，因为他便像夺了阿旺的机缘，赚一次要五个灰金，这对于莫氏小白来说可太要命了。第二天。王浩美美的睡了个好觉，钻出帐篷，伸下懒腰，正好看到阿旺三人满脸的疲倦，眼睛多了好多红血丝。显然昨天担惊受怕了一夜，没有合过眼。三人看到王浩，心想：他不是疯子，是什么？那些疯狂嗜血的丧尸随时会杀上来。这个节骨眼，除了没心没肺的疯子外，谁敢睡觉？王浩走到楼边，望向周边。经过一夜的发酵，街上的丧尸没昨天那么狂暴疯狂，但数量却是昨天的十几倍。这时候。要出去遭遇一只丧尸，恐怕会一下引来几十只丧尸围攻。以我目前的实力，已经不需要按原计划等一周了。明天就能出门去找下一个轮盘。王浩跟着阿旺的时候，知道这附近好几个轮盘位置，先去把他们都变现了。咕，王浩看到楼下的肠子碎肉，都有点饿了，转身坐进帐篷，从背包拿出两袋三文治，配着无穷鸡腿吃。这逼过的真潇洒。黄毛已经没昨天那么害怕和紧张，看到王浩一口三文治，一口鸡腿。快一天没进过东西的肚子开始抗议了，凑到阿旺身边道：“旺哥，热线一个打不通，我们总不能在这干耗着吧？你去问他要吃的。”阿旺盯着王浩，沉吟道：“看他给不给，记住不要跟他动手。”好，黄毛怕丧尸，但不怕王浩这个小嫩仔。以前黄毛缺钱花了，都会找王浩这些学生敲上一笔。眼下起身，吊儿郎当的走到王浩面前道：“小老弟，我们哥几个肚子饿了，你这么多吃的，借点给我们怎么样？回头我双倍还你。”王浩头也不抬道：“滚！妈的，小逼崽子，敢叫我滚！”黄毛真想像对待那些不知好歹的学生一样，一脚踹王浩脸上，但想到阿旺的吩咐，还是强压下怒火，回去找到阿旺，小声道：“旺哥，他不识趣。我昨天上网逛了下论坛，全世界都乱了，很少人能打通救援电话，就是打通了，对面也说没办法，他们自己都等不到上级指令，所以我们想活命，只能靠自己了。”阿旺点点头道：“现在是先解决吃的问题。”他既然不识趣，就别怪我们心狠手辣。等晚上他睡觉的时候，我们摸过去。大壮负责架住他，黄毛你捅死他，别给他出一点生的机会，不然我们都得玩完。不愧是未来当老大的人，阿旺还是狠。为了防止王浩出生引来丧尸，直接就想要他的命。这要在几周后算正常，可现在才是灾难爆发第二天，杀人。黄毛面露难色，怕个毛！你去看看外面什么环境，你真当能回到以前？退一万步说，后面世界真和平了，我们把他尸体丢楼下去，谁知道是我们干的？阿旺冷声道：“你要不想干，我也不勉强你，但事后你一点便宜都别想占到。”黄毛忙道：“我干我干，给我利落点。”阿旺从口袋拿出把折叠刀，塞到黄毛手里。嗯，黄毛收起刀，眼底深处闪过一抹厉色，是王浩自己不识趣，怪不得黄毛。阿旺压根没把王浩放在心上，更在意的是轮盘。隐隐感觉他能改变自己的人生，等解决吃的问题，就该好好琢磨这个轮盘了。然而，三人根本想不到，自己刻意压低声音的对话，一字不落的被王浩听了去。他作为强化者，感官的敏锐程度可是常人的几倍。想法不错，可惜惹错了人。王浩不想主动出击，反正闲着也是闲着，让阿旺三人临死前经历下等待，焦急所带来的煎熬也不错。鱼就在面前，等着吃的过程还是很难受的。王浩整理前世自己经历过或听说的信息，不知不觉夜幕降临，他打了个哈欠，倒下假睡，终于要动手了。黄毛暗出折叠刀，冷眼道：“我都快饿疯了。”别急，阿旺谨慎道：“等他睡熟了再动手。虽然我们三个人对付他一个小年轻，不会有啥问题，但我不想出一点岔子。”第六章首府之危。黄毛点点头，心想让那个小逼崽子多活几个小时好了。大壮摩拳擦掌，盯着王浩狞笑道。他这个小身板，我一拳就能给他干晕过去。半个小时后，大壮得到阿旺的示意，轻步走进帐篷，而黄毛握着折叠刀尾随其后，脑中已经想好，等大壮架住王浩，自己一刀捅进他的心脏，利落的收了他命。大壮瞅准王浩，突然一个恶虎扑食扑过去，但就在这时，大壮惊见王浩睁开眼，一点不像熟睡的样，他上扬的嘴角更是让大壮遍体生寒。不好，有诈！大壮想法刚起，王浩抱起碗斧。横向划过大壮和黄毛的头，脸中顿时出现到血痕。王浩走过两人，看向阿旺，深邃的双眼亮如星辉。吃吃吃！王浩的斧头巨快，
。两人过了几秒，头才激喷鲜血，甚至连惨叫都没有机会叫，脸上还保持着稳稳拿捏王浩的表情。阿旺表情凝固，刚才发生了什么？大壮和黄毛的头怎么没了一半？阿旺乍然看到王浩手中的手斧，瞳孔缩成了一根针，骗人的吧？阿旺以前不是没抱过别人的头，但一铁棍下去，对方只是流血昏厥而已，头骨没有受到半点损伤。即便拿刀，也不可能一下劈开。然而，王浩却跟削豆腐似的，削开两人的头。这感觉对了，王浩微笑道：“手斧用起来就是顺手。”魔鬼，这是个魔鬼！阿旺吓到失声，双腿颤抖着，留下上火的温液。他原以为王浩是个小嫩仔，随便欺负、揉捏，没想到他竟是杀人不眨眼的狠人。王浩走上前，扶起头落。阿旺这个在前世称霸这一块区域。手下几十号人的小老大就这么倒在了王浩的面前，主要是他跟过阿旺，那会他在阿旺眼中就是个不起眼的喽啰。王浩走回帐篷，外面三具尸体都还在流着血，他却跟局外人一样倒头就睡了。像这么安稳睡觉的日子不多了，能睡一天是一天。等后面怪物等级上去，普天之下没个地方是安全的。等那时能睡着就不错了。第二天，王浩吃完早餐，背起物资包下楼翻过尸体堆。而今天街上的丧尸较昨天少了快一半，大概二三十只的样子。安可公寓三楼有个轮盘，具体哪个房间我忘了。王浩沿墙进步，按照手机导航前往目的地。大部分怪物都对声音非常敏感，在外行动不懂得收声的话，十条命都不够死的。所以在末世后期，人均刺客行动起来无声无息的，比阿飘还阿飘，更有牛人，连器官跳动发出的声音都能收。王浩即将路过一个道口时停下来，看着一只背着电脑包的丧尸低吼着从过道走出来。杨府，劈开丧尸头颅。王浩忽然瞥见其中一个被神经脉络缠绕的灰鲸，用手斧往外一带，灰鲸顿时丝滑的被他挑出丧尸头外，于空中滑出到抛物线，落到他的手中。有把趁手的武器真不一样，同样的身体素质。他昨天用钢筋杀只丧尸要一秒，今天拿手斧连杀带取金盒，满打满算才用了半秒。王浩脱下丧尸的背包，倒出里面所有的东西，然后敞开口背上，专门用来放金盒。他继续往前摸，路上专杀落单的丧尸。等到目的地楼下，他总共斩获24个灰鲸。他走进安可公寓，忽然听见消防通道方向传来密集的低吼声，不由过去推开门。只见能容四人并排走的楼道挤满了丧尸，重点卡在了一楼上二楼的拐弯平台处。污血量大的把淡灰色地砖、洁白的墙染成了漆黑色。血腥味浓的刺鼻，寻常人看到这场景腿不下软，都得撒腿就跑。但王浩却跟看到宝贝似的笑了。丧尸挤一堆，我喜欢。王浩的手扶砍了阿旺三人，已经积攒了一道斧气，在楼道这个狭窄的空间用正合适。怎么用？都是 A O E 伤害。他随手关上门，按下手斧锋刃下凸起的点，斧刃顿时流闪冷光，异常显得锋利。伴随他劈下，一道无形的斧气破空劈出一条直线。所碰到的丧尸或身体或头，统统被劈成了两半，污血喷了旁边的丧尸满身。不得不说，这种力量出现在灾难没爆发几天的现在，太犯规了。好，好好，王浩这一击杀了至少八九只丧尸，因此让互相卡着的尸群空出了位置。几只被同伴抓得血肉模糊的丧尸挣脱出来，张着渗人的血口冲向王浩。他迎上前，手中的斧头像砍瓜切菜似的利落的劈开一只又一只丧尸头颅，而且动作幅度极小。大概就是挥挥手的程度，这样特省力，连杀百只丧尸都不带累的。这也是他为什么钟爱手斧的原因，干净利落，用最小的代价换取最大的战果。三分钟后，原本挤满通往二楼的楼梯的丧尸都成了尸体，而王浩包里多出了十六个灰鲸。他踩着尸体上楼，从一楼直接杀到了三楼。王浩优先找开着门的房间，幸运的是，在走廊尽头的409找到位于卧室床上的轮盘，跟记忆中的一样。这是一个普通轮盘，它的目的很明确，就是要普通强化药剂，刷满基础。其次要一星强化药剂。我上次用十个灰鲸转到一瓶药剂，现在我手里有四十七个灰鲸，要三瓶药剂不过分吧？王浩触碰轮盘，上面的布局和奖励登时发生变化，随即按照提示投入金盒。三万毫安充电宝，普通强化药剂，普通的鞋，雨衣，一星强化药剂，一星黑西裤，男裤，防御高。韧性足，防抓防水又防弹，外出冒险必穿的装备。普通强化药剂，超强抗生素，药品。卧槽，今天运气可以啊！转到的奖励大部分都对王浩有用。第七章。
，给他跪下。王浩换上一星黑西裤，配合一星衣服，只要保护好头，任丧尸怎么近身都没事。他手上还有十一个灰金，继续搏一星轮盘没什么意义，毕竟一星轮盘区域多，一发赚到自己想要的奖励，几率不大，不如赚普通轮盘，哪怕白给，至少能赚四次。王浩退后，让一星轮盘变回普通轮盘，跟着隔空投入金盒，普通的三角裤。十米手机充电线，电动风扇，便携型，普通强化药剂，四十七个灰金转到三瓶普通药剂，一瓶一星强化药剂和一星装备，以及几个小奖励。这波血赚，王浩基础运气不算差的。如果他真得到幸运戒指，他吃大餐的频率会非常吓人，变强的感觉真爽。王浩一次喝下三瓶普通强化药剂，舒爽的吐出口气，感觉浑身上下都充满了能量。他试着挥了套拳，拳拳破空，快如疾风。难怪他以前会被三瓶药剂基础的同级幸存者吊打，现在有五瓶基础的他已经相当接近一星的水平，各方面都比一瓶基础的时候强。下一个目的地是，王浩看眼手机备忘录，喃喃道：“云帆网球馆。”他其实可以对着一个轮盘刷药剂，但效率没有去找新的轮盘高，该因金盒爆率低。老轮盘赚一次要八个金盒，王浩运气好也要杀十几只丧尸，但同样的金盒数量，在新的轮盘却能赚三次半。他走出门。扫视楼下，附近的丧尸并不多，动作可以放四点。王浩从屋里拿来个空罐抛出去，落地哒哒哒的声响在寂静的走廊和楼道格外响。霎时间，楼上楼下传来几十道嘶吼声，暴躁的脚步声震得窗框嗡嗡作响。随后，狰狞的丧尸争先恐后的挤入走廊，扑向地上还在滚动的空罐，疯狂输出。王浩眼光一闪，持斧上前，一一砍爆丧尸的头，一个个灰金随着急喷的污血。于空中划出小幅度的抛物线，落进王浩敞口的背包。丧尸真不弱，无畏狂暴，还有伤人感染人的被动。人类对上丧尸都会忌惮这个被动，继而束手束脚。十成实力能发挥七成就算不错了。现在看起来弱，单纯是因为王浩太强了，一脚特么能把丧尸踹飞几米远，而且眼里只有丧尸的头。丧尸往往还没动手，头就没了一半。公寓对面建筑的四楼，恰好有个小胖子看到王浩大开杀戒的一幕幕。手连忙向后挥了挥，震惊到结巴道：“姐，姐，你快快过来，快过来看！不看，瘫在沙发上的长脸女有气无力道：‘我都快两天没吃东西了，要是再看那些血腥恶心的场景，我能吐出胆汁来。’啊，救援怎么还没信啊？有人在杀丧尸。”小胖子着急道：“别搞！”长脸女摆摆手道：“我又不是没见过丧尸有多厉害，满口尖牙下都能把人吓死。这个时候要有人敢出门，我都觉得他厉害，不怕死，浑身是胆。”更别说杀丧尸了，真要有这种牛人，我能给他跪下。现在还活着的人都陷于被丧尸支配的恐惧中，旁边要有地缝都能赶紧钻进去，甚至连看一眼外面都不敢，生怕丧尸会一下跳到他们家里去。有人杀丧尸，傻子才信。你自己来看。小胖子急切的想要跟人分享自己的震惊，连拉带拽的把长脸女拉到阳台，他精神萎靡的循着小胖子指的方向看去，美目猛地瞪大。此时。王浩正一步杀一尸，异常锋利的手斧轻易的砍下了半边头，浓稠的污血喷在他身上，都没让他眨下眼。长脸女震惊的跪下了，真，真有人在杀丧尸，而且还是更为变态的乱杀，到底谁才是怪物？长脸女失声道：“这怎么可能是人？”不止两姐弟，其他能看到王浩乱杀丧尸的人，也都震惊的无以复加，不敢相信有人能这么神勇。他那什么斧头，砍丧尸的头跟砍豆腐一样，一下就给劈开了。还是说丧尸缺钙啊？他好像不是人，不确定。我再看看。哦，他真牛逼！哦，好恶心！花，我们都在躲着，他在外面直接就杀起来了。服了。哦，我怎么感觉我上我也行？公寓斜对面的建筑五楼，一名强壮的眼镜男握着顶端固定了一把小刀的棍子，站在房间门后，不停的深呼吸。他看到王浩乱杀丧尸后，信心大涨，认为王浩行，他也行，毕竟十几年的健身，不是白见的。一会出去碰到丧尸不能慌，捅他们的眼睛应该就能杀了他们。眼镜男做好心理建设，小心的打开门，刚要探出头，门突然被丧尸撞开，他一口咬在眼镜男肩膀上，凶厉的吼声仿佛在说：“你搁门口深呼吸，当我耳聋吗？”王浩并不知道有人在看自己，此刻从走廊杀到楼梯口，看到相互拥挤着冲上来的尸群，按下手斧锋刃下凸起的点，蓦地挥出一道冷厉的斧气，直线上的丧尸统统被斩成两半。污血成坨掉落，王浩踩着鲜血和碎块杀下楼。等到出了公寓门口，迅速拐进右边建筑之间的过道。
，末世下可不能恋战。丧尸的吼声是会吸引同伴过来的，如果耽搁太久，用不了多久就会被重重包围。哎，小伙子，王浩路过一栋三层小楼时，二楼阳台上脸肉松弛的大妈看到他，眼前一亮的叫道：“你行啊，外面这么危险，还敢在外面走？你快来救我，我们一起走。”王浩头都不带扭的，继续走自己的。你年纪轻轻耳聋吗？我跟你说话呢，大妈两手掐腰，不满道：“你要实在不方便来救我，就把你那带吃的丢上来。我六十多岁的人经不起饿。”乐了，他从说第一句话开始就没用过请或者求，好像王浩救他是理所应当的一样。关键要吃的，一开口就要王浩手上所有吃的。他的脸咋这么大呢？第八章高分女神，你这人怎么没点教养？大妈没有从王浩那得到及时的回应，直接指着他大骂道：“你爹妈不管你妈！”还是说你有娘生没娘养？算了，麻烦点就麻烦点吧。王浩眼神骤冷，转身劈开小楼院子铁门上的锁，然后又一斧头劈开小楼的门锁。你干什么？喂，谁让你进来的？信不信我报警抓你？大妈说着，金剑大群丧尸挤入过道，蜂拥而入自家院子，吓得尖叫道：“啊，快关门！尊老爱又是传统美德，但有的老人却被惯坏了，把别人对他们的好当成理所当然，只要对他们一不好。”立马翻脸骂娘。这时，冲进小楼的丧尸分成了两批，一批追击跑上天台的王浩，一批则循声冲进二层。啊！大妈跑都跑不赢，很快被几只丧尸扑倒在地上，尖锐的惨叫声一度盖过了狮吼声，血液猛猛喷射。王浩这边跑到天台边缘，一跃而下。这座小楼可是有好几米高，寻常人直直跳下，不死也得残废。其他人要看到王浩这举动，肯定会以为他是慌不择路，但别忘了。王浩是个强化者，他落地后只顿了一下就翻过墙壁走了，脚连麻都没麻一下。砰砰砰！追上天台的丧尸跟着王浩的尾巴冲出天台，径直砸在水泥地上，爆出连环声响。最倒霉的是先跳的，后面跳的生生把他们砸成了肉酱。王浩借着跳楼甩开尸群，沿墙于下午五点半抵达位于四五百米外的云帆网球馆，走近发现球馆的门锁上了，旁边还有个贴墙而坐的胖子。这时，他也注意到王浩，吓得连忙抄来手旁的网球，拍爬起身，紧张兮兮的盯着王浩。他，他是人还是怪物？说是人，他身上全是血，眼神也特可怕。可要说他是怪物，他又出奇的安静，不像丧尸那样大吼大叫，张牙舞爪。胖子手抖脚颤，眼神不停网球馆那片，似乎想摇人来，但又怕惊动王浩，心想我好倒霉，值班第一天就碰到个狠角色，谁来告诉我现在该怎么办？开门。王浩开口，反而让胖子松了口气。会说话，那肯定是人，人比怪物有好多了。我不知道能不能给你开门，球馆是李主任说的算。胖子小声道：“你让我去问下。”王浩本来不想破坏门锁的，免得自己转轮盘的时候被丧尸打扰，但也不想让事情变得复杂，便举起手斧，同时流露的无形煞气，让胖子彻骨冰寒。我，我不开门，我会死。我开，我开。胖子脸色发白的拧开门锁，还帮忙拉开门。看着王浩手中的手斧，忍不住颤声道：“大哥，别杀我！”王浩走过胖子，拐进球馆，看到偌大的场地，有14个人和位于墙边的普通轮盘。球馆整体干净，没有血，更没有尸体，说明这些人都是幸运儿。在灾难爆发的那一天，球馆内没有人倒霉的，一变成丧尸。王浩目光一一扫过14人，扫到一名头发黑长直的女生时停了下，心想：碰到了个美女。她明眸皓齿，肤若凝脂，明明长了双桃眼。整体形象却像蒙了层冰霜一样清冷，满分十分的话，他有九点七分。王浩在末世摸爬滚打的几年，见过的女人数不胜数，能在他这里拿到八分以上的女人，可以说是大众眼中的女神；九分以上，已经称得上国色天香了。可见拿到九点七分的张梦瑶有多惊艳。当然了，王浩不是见到女人就走不动道的性格，看了几眼便收回目光，径直朝轮盘走去。这时有人注意到王浩，惊讶道：“他，他怎么进来的？”其他人纷纷看向王浩，都被其冷酷血腥的形象吓了一跳，胆小的甚至在往后退。这是人，还是鬼啊？好可怕！胖子，站在张梦瑶身边的高大帅气的青年瞪着门口的胖子，道：“谁让你随便放人进来的？”胖子看向别处，不吭声，心想：李振兴站着说话不腰疼，你去跟他刚一下试试。我跟他面对面，我都心慌。他举起斧头那一瞬间的压迫感，我突然感觉我面对的是进击的巨人，贼要命。我尿没崩，都算我坚强了。咦，一个文静娇小的女生惊讶道：“她不是王浩吗？她怎么变成这个样子了？感觉像换了一个人一样。我刚看到她的时候都没认出来。”
，面向严肃的李主任问道：“你认识他？他跟我一个班的。”娇小女生看向旁边血迹窈窕的女生，相如也没认出来吗？相如嚼着口香糖，看着与众不同的王浩，饶有兴趣的问道：“他真是我们班的？”“是的，他们跟王浩上的同个大学，灾难爆发当天来球馆集合，准备去参加网球集训，被困在球馆后。”靠着部分人带去路上吃的食物，活到今天。相如跟张梦瑶一样家境殷实，颜值九点一分。平时因为追求者多如过江之鲫，眼光比较高，在学校记住的人不超过两手之数。即便是同班同学，他也认不全。此刻相如有点纳闷。按理说，王浩这么酷、这么有型的人，相如会印象深刻才对，怎么会感觉像陌生人？对啊，娇小女生点头道：“他是孤儿，靠勤工俭学供自己上学，扮猪吃虎。”相如唇角上扬，他可不信短短几天能让王浩有翻天覆地的变化，所以他在学校的平凡肯定是装出来的，心里不由对王浩产生了好奇，在想王浩是不是一个杀手，勤工俭学是接单杀人，放寒暑假去国外当雇佣兵。其他人听闻王浩是他们同校的学生，都吃了一惊。该因王浩除了脸能看出几分稚嫩外，整体都透着冷酷沉稳的气息，完全看不出有哪一点像学生。这差别好大，他看起来很可靠。人就怕对比，一对比，像他们看起来就……哎，不说了。女生看过那些男生，想起灾难爆发那一天，他们吓得脸白腿软，差点哭爹喊娘，就很无语。后面让他们轮流在门口当眼，还一万个不情愿。反观王浩，一个人敢在外面走动，看他身上的血，还很有可能感杀丧尸。哎，只能说，没有对比就没有伤害。第九章，战力第七，原来是我们学校的学生。李主任盯着王浩背后的背包，感觉里面装的应该是吃的，喃喃道：“看起来他会的很多，一会可以让他带带我们。”王浩这边让轮盘变成一星轮盘，开始往里投入晶核。普通强化药剂，普通强化药剂。我靠，这个轮盘出货率这么高吗？转两次，出两瓶药剂，活力饼干一星，两星以下，吃一块即能消除疲劳，体力恢复到最佳的状态。大力菠菜干一星， 1 5分钟内。力量强化 50% 普通的背心，一心强化药剂，普通强化药剂，普通的鞋袜，普通的丝袜。嘿，王浩总共转了九次，消耗45克灰金，余16克。他这次手相当红，九次出了三瓶普通药剂，一瓶一心药剂，还出了饼干这些在实战中非常实用的补剂。王浩看眼手上的灰金，选择再转一次。普通的匕首，好吧，还以为能再中一瓶药剂。王浩退后。让一星轮盘变回普通轮盘，隔空投入金盒，露营小礼包，普通强化药剂，普通的绿帽，生活要想过得去，头上就得戴点绿，舒服了。才转三次就出了瓶普通药剂，另外还转出个露营小礼包，连今晚睡哪都解决了，就是这个绿帽多少有点刺眼，东西太多了，普通背包跟不上我的需求，要是转到个一星背包就好了。王浩敞开包整理奖励，李主任等人全程目睹王浩的一举一动。心里恍然大悟，原来那个轮盘是这么用的。他们研究过轮盘，但只知道能转出奖励，不知道怎么启动，更不知道金盒从哪得。我们过去。李主任领人走向王浩，张梦瑶却没有跟着，自己走向场外的塑胶椅。刚坐下，就见李振兴坐到他的旁边。梦瑶，你怎么了？没事。张梦瑶清冷道，他看着不像是好说话的人。我从小到大也没求过谁，没必要跟着。李振兴轻笑道，估计就这两天。你家和我家能不能来救我们，就有回信了。虽然大概率能，但要是不能，我就出去杀丧尸，找吃的回来。有我在，不可能让你受半点委屈。李振兴就喜欢张梦瑶这股高冷的劲，感觉自己遇过的任何一个女人都不及她的十分之一。其实，哪个男人不想征服她？她出身豪门，双商皆高，颜值和身材都是极品。入学第二天就被众人追捧为校花，寻常人只敢在夜里歪歪她，追她的，无不是富少官少。连李振兴这个 H 是顶尖大少，在张梦瑶面前都跟舔狗似的。他对李振兴的感觉一般，能坐一块都是因为两家是世交。但在这个危机四伏的环境，能听到李振兴这番狠男人的话，他心里还是有点暖的。另一边，李主任走进王浩，给娇小女生使个眼色，而他刚开始不懂意思，受别人提醒才会意。王浩，娇小女生开口道：“你没看到我和相如吗？”“你们是。”王浩回头看着娇小女生，实在想不起她是谁。倒是相如这个名字让他想到个人，狂王，战力榜第七名，让无数幸存者闻风丧胆的恐怖存在。后来有人深挖他信息，爆出过他的真名就叫相如，但也仅限于此。
没有更多具体的信息，因为狂王残忍的宰了试图挖他信息的所有人。同班同学，娇小女生指了指相如，尴尬道：“你不记得我，总记得相如吧？他是我们班花眼。”王浩打量相如，狂王不知道被谁毁容了，所以想靠样子来判断相如是不是狂王，也判断不了。但她看起来像个活力四射的青春女孩，不像有狂王那股比怪物还要疯狂的狠劲。难道只是同名？哦，王浩淡漠道。然后呢？他脑中没有多少上学时期清晰的记忆，可能是因为大部分时间都花在勤工俭学上，加上后面又经历了无数的事，所以没认出同学来，很正常。娇小女生尴尬的看向李主任。王浩这话咋接啊？虽说是同班同学，但都没有往来，压根不熟。这时候想攀关系都不知道怎么攀，可李主任接茬：“王浩，我是教导主任，现在非常时期，我们应该团结一心。你看你有那么多吃的，能不能分点出来？”说到这，李主任看过其他人道：“我们都饿了快一天了，你看他们一个个精神萎靡的。陈同学都饿晕两次了，出门右转，走几十米就有家小店。”王浩淡淡道：“你们想吃什么，自己去拿。”这个学生脑子不太灵光，我们要出得去。用得着过来找他吗？李主任笑呵呵道：“外面怪物多，我们又没有你的本事，哪敢出去？你心里也别有那么多想法，认为自己辛辛苦苦找到吃的，凭什么分给我们？能力越大，责任越大。你帮我一下，我帮你一下。老一辈以前都是这么过来的。”好大的饼！王浩会多说两句，都是念在那么一丝丝同学情上。但李主任想白嫖他，那是不可能的。我该说的都说了。王浩声音渐冷：“不要烦我，不然后果自负。”李主任看着王浩的眼神。心里莫名犯怵，无法理解一个学生的眼神怎么会这么冷，连法治新闻上的杀人犯都没他吓人。我们都这么多人来找你了，你心是铁做的吗？还好意思说不？一个头上都是头皮屑的男生不满道：“别自私行不行？世界最后剩你一个人了，你自己玩呗。”真服了你，哎，不动点真格，这帮人没完没了了。王浩走向男生，惊人的压迫感逼得挡路的人下意识让开，而他心里也慌了。但十几人看着自己，断不能露怯，硬着头皮道：“怎么，你还想杀我不成？”第十章酒瓶基础，杀你！王浩抬起深邃的眼睛道：“怎么了？”男生突感自己像被野兽盯上了一样，紧张的额头冒出细密的冷汗，不自觉咽了咽口水道：“杀人是要坐牢的，我劝你好好想想，又不是什么大事，及时改正就好了。”哦，王浩反手一巴掌扇在男生脸上，未尽全力，他的脖子也扭出了麻花状。身体没有动，头却惊悚的从前转到后，眼睛吊诡的上扬。李主任等人猛了，唯独相如眼睛亮的跟灯泡一样。啊，这男人帅疯了！啊，男生后面的人捂嘴尖叫，惊恐的跌坐在地上，其他人也纷纷惊醒，害怕的后退。谁在叫谁死？王浩冷声道。三，三的尾音还没落，尖叫的人声音立马被恐惧掐灭，看向王浩的眼神尽是惶恐，腿肚子不自觉颤抖。谁说的？谁他妈说他是学生的？哪个学生能杀人不眨眼？暗杀教室的学生吗？王浩注意到相如不仅不怕，反而特别兴奋的眼神，惊讶道：“你不怕我杀红眼？为什么要怕？”相如笑道：“一巴掌把人的头打偏180度，超酷的好不好？”王浩眉头一皱，相如这话说出来，感觉更像是狂王。该阴现阶段，人的心理素质就算再高，也不可能看着一具还热着的尸体，兴奋地说：“王浩的操作超酷的，这不合常理。”更像是有病。不过，相如要真是狂王，王浩反而要敬而远之。狂王的名号是狂王一次次疯狂的举动堆出来的，遇到他，可能他一个照面就动手了。对，就是你瞅啥，瞅你咋的，然后两人就杀起来了。关键，狂王的战力极高，从王浩作为九星战士，在战力榜才排名24就可见一斑。两人还打过照面，当时王浩看到狂王，慌的一批，心里都在想着怎么逃命，但最后狂王一句“你太弱了”。直接掠过王浩，给他心灵一记暴击。可以说，狂王是王浩需要仰望的存在。王浩没有理会相如，走到一边的空地搭起帐篷，而他热情遇冷，尴尬在了原地。这男人真冷酷啊！相如对王浩的兴趣更浓，心里在想自己要跟着他的话，一定会遇到很多刺激的事。我遇到的男人，无论年纪大小，都想急着跟我袒露他们肮脏的想法，即使是弯的，也会多看我几眼。但他没有哎，当我是空气，直接掠过了我，不止我。比我好看的张梦瑶，他也没多给一眼。相如从小就喜欢冒险、挑战，为此学会了格斗、攀岩、跳伞、潜水、跑酷等等技能。王浩的与众不同，和心狠手辣
，就像深受女生欢迎的坏男人一样，深深吸引着相如。他的心里不由冒出了一个疯狂的想法。王浩这边搭好帐篷，出门找来两桶桶装水，以帐篷为屏风，冲掉身上的污血碎渣。一心装备清洁能力还是可以的，脏东西沾不上装备，拿水一冲就跟新的一样，然后甩一下，连晒干的步骤都省了。他进帐篷坐下。几口炫了新转到的四瓶普通强化药剂，澎湃的力量顿时充盈全身，肌肉的大小没有多大变化，却能明显感觉更结实、坚硬，大脑和感官也得到了强化，很多原来模糊的记忆变清晰了。他看向位于几十米外的人，都能看到其中一个男生手上根根分明的毛，还能听见他们在那窃窃私语，声音小到不走近半米内都听不清的地步。他是被鬼上身了吧？人哪有那么大的力气，能一拳把人的头打转？他会不会杀了我们？我好怕！门口值班的胖子心脏砰砰跳，庆幸道：“我就知道他不简单，他那一个眼神就能让人感觉快要窒息的压迫感。谁体验过谁怂，还说我为什么放他进来？说的好像我能选一样。好险我机智，不然死的就是我了。”王浩算上之前喝的，已经喝了九瓶普通强化药剂，等明天出去收些金盒回来，再从轮盘赚一瓶普通药剂出来，就能打满普通强化者的基础。满基础的概念是一地四皇中的一地提出来的，那时他已经七星了。按照当事人的平均战力，意味着从三星开始才可能有人满基础。但王浩现在才普通，还没到一星就已经快达成满基础普通。战力方面，可以跟任何未转职的一星掰掰手腕，这就很恐怖了。要知道，等级之间壁垒明显，差别颇大，鲜少有人可以靠自己素质越级而战。最迟大后天，我就能堆好满基础普通，然后赶到 Z 市，早点把幸运戒指揣进兜。王浩看着手机备忘录，确定好明天的路线后。伸手从背包拿出部队郭佩的卡式炉，这玩意可以理解为便携式燃气灶。跑了一天，他饿的胃都不舒服了。王浩倒水进小锅，等水沸腾，再倒入酱包、菜包、肉包、芝士和一大块面饼。好，好香！这哪来的香味？众人刚脱离恐慌，就闻到小锅散发的酱香味，不由齐齐扭头，目光落在小锅上，口水顷刻充盈了口腔，忍不住咽了咽口水，渴望来上一口。天哪！王浩的生活要不要这么好？这个时候还能吃口锅？要知道，他们都饿一两天了，饿得泛酸未辣。现在要有口吃的，就谢天谢地了。那还敢奢望吃热气腾腾的食物？王浩的生活，他们的梦，速速速！王浩掰开一次性筷子，相互搓了搓，跟着暴风卷入锅中面条，满满的一大口。嗯，太满足了。强化者的食量普遍是常人的两三倍。王浩吃完部队锅还不过瘾，随便找个地倒掉小锅里的汤。然后拿出两盒自热火锅，拆开包装，统统丢进锅中。几个男生看着地上冒热气的汤，不争气的抿了抿嘴。完了，我想去舔一口是怎么回事？几人欲哭无泪，心想我好饿啊！王浩要是肯给我一口吃的，我就是叫爸爸都行。第十一章，疯狂相如，他就是在炫耀。我们没吃的，他有，彰显他能。李振兴肚子咕咕叫，不爽的看着王浩道：“典型的小人得志。”张梦瑶眉头紧蹙。王浩杀了那人的一幕，给张梦瑶心里造成很大的冲击。不能理解王浩得到了力量，力气为什么要那么大？就算不想帮人，也用不着杀人吧？张梦瑶兜里的手机忽然震动，拿出来打开短信，美目明亮道：“有信了，说是明早会有人来救我们，让我们做好准备，到时不要大喊大叫。”终于来信了。李振兴看过王浩，笑道：“自在了，可以不用跟他这个杀人犯待在一个地方了。”张梦瑶清点情手，他现在就想远离王浩这个定时炸弹。夜深了，酒馆内落针可闻。睡着的王浩突然睁开眼，抄来手斧，看着蹑手蹑脚走来的相如，而他发现自己暴露了，吐口气道：“一个穷学生哪来这么敏感的警惕心？”我屏住呼吸过来，还没等靠近就被你发现了。王浩坐起来道：“你想表达什么？你是借学生身份做掩护的杀手，或者下山的高手，对吗？”相如轻笑道：“我以前去爬人烟罕至的深山的时候，就碰到过会轻功的武林高手。”相如真是与众不同。别人都对王浩避而远之，唯独相如兴奋的想接近王浩。我不是很想听你的废话，王浩冷声道：“你可以滚了。”相如弯身进帐篷，王浩扬起手斧，横在相如雪白的脖子上，眯眼道：“你不会以为我不杀女人吧？”相如不怕反笑，身体颤抖，但他这不是害怕的颤抖，而是兴奋的颤抖，显然很享受一脚踩在鬼门关的感觉。疯子，王浩已经确定相如就是狂王。这种不按常理出牌、疯狂无畏的感觉，像极了王浩跟狂王第一次见面时，狂王给他的感觉。那时还没打起来，就已经觉得沾上狂王会非常恶心。
。对，恶心。很多人之所以不怕猎狗，怕疯狗，就是因为疯狗让人琢磨不透，攻击没有章法。你会杀了主动献出自己的人吗？相如双手环抱王浩的脖子，眉目清澈明亮道：“或者说，你要当个推开我的懦夫？”王浩看着相如精致嫩弹的脸蛋，面对他的激将法，都懒得废话，反手把他推倒。懦夫，相如可是未来的狂王，战力榜第七。王浩前世需要仰望的存在，他吃了相如，除了付出蛋白质外，又不需要付出多大的代价，妥妥的血赚不赔。球馆内的人乍然被猛烈的动静惊醒，懵逼的看着帐篷，像娇小女生左顾右盼，迟疑道：“相如呢？”众人瞳孔地震，在场的人中，就相如不在，那么也就意味着帐篷中陪着王浩的女人是相如。不，我的女神，相如才跟王浩认识多久，竟然就给他了。这一幕太震撼了！如果心碎有声音的话，酒馆内男生心碎的声音恐怕能引来方圆几百米的丧尸。女人果然都喜欢坏男人吗？一个皮肤偏黑的男生心里憋得慌。上次有个身价过亿、又帅又高的富二代追相如，他理都没理人家，为什么偏偏是王浩？为什么？相如以前装的老纯了，没给哪个男的好脸色。一个嘴厚眼小的女生讥讽道：“原来是个烂货。”李振兴看着帐篷，心里酸溜溜的，暗道：“相如家境也不错。”竟然会选个杀人犯，选我不好吗？王浩再厉害，还不是要自己动手？我能指挥别人，难道不比他强？有逼格吗？相如要选个高富帅，在场的人也不说什么，但他选王浩，就像校花跟了个混混一样，自甘堕落。王浩这边逐渐招架不住，相如明明是台新车，却好像试图在这方面征服王浩一样，表现得极其的疯狂。得亏王浩是强化者，素质高，不然估计没几下就得举白旗了。第二天，王浩略显疲态的醒来，上一秒还在熟睡的相如生怕他跑似的也醒了。爸爸，相如慵懒的伸下懒腰，笑道：“你真厉害，平时叫我名字就好了。”王浩从背包拿出些吃的喝的，和先前顺手收起来的普通装备和武器，凑齐一套给相如，道：“虽然你没提什么条件，我也不亏待你，这些够你未来两三个月活得很滋润。”相如歪着头道：“你嫌我是累赘，不想带着我？”王浩点点头。虽然相如未来是狂王，值得投资，但他身上的不可控因素太多。王浩不是很想留他，我想跟着你。相如坦率道：“我喜欢冒险。我之所以主动，是因为我觉得我单凭几句话就让你接纳我，不现实。你不必当我是累赘，路上我可以自理，遇到危险我不会呼救，你也不用管我。”王浩开瓶水喝道：“如果我拒绝你呢？今天你走不出这帐篷。”相如说着就要去医，王浩赶紧喊停。相如要拿别的威胁王浩。他一点不带怕的，但相如要是玩命榨汁，他肾有点疼。我等会要去惠民便利店。王浩沉吟道：“你要是能跟上我，让你入队不是问题，可你要掉队，以后再见还是朋友。”相如自信的笑道：“好，开饭。”王浩打开帐篷，出去简单洗漱后回来，拿袋面包，边吃边看着瘪了小半的背包，吃的要没了。这次去找下一个轮盘，刚好可以补充物资。张梦瑶，你不喜欢吗？相如扬扬下巴。王浩看过捏着手机，似乎在等什么的张梦瑶，道：“但凡值得，谁会拒绝张梦瑶？但我不爱强迫，那跟尸体没什么区别。你要多待几天就好了。”相如轻笑道：“我可以让他主动找你。”瞧瞧，这简直是完美的马仔模板，能自理，有潜力，还不吃醋，帮老大争取美女。第十二章变异约札。王浩刚要说什么，忽见张梦瑶起身，快步走向球馆门口，跟着外面出现一行四人。个个强壮染血，看眼神应该是练家子。张梦瑶是吗？四人中带头的麻子男喘气道：“这一块不安全，我们过来损失了几个弟兄。”李振兴在不在？我们得走了。李振兴忙应道：“在。”李主任等人慢慢走过来，听到麻子男说的，赶紧围上来，让麻子男带他们一起走。反正都带人了，不差我一个。你们要多少钱？二十万够不够？麻子男扬起匕首，小声喝道：“谁再出声，后果自负。”众人看到匕首上的血，怕的闭上嘴。阿强、小猴，你俩负责保护目标。我们，马子南说着，突听右边传来窸窸窣窣的声音，脸色一变，迈开腿就往左边跑。而他的同伴赶紧拉上张梦瑶和李振兴开跑，李主任等人则不知所云。怎么了？球馆门口的丧尸不都被解决了？跑什么？下一刻，他们的问题就得到了解答。只见一只拳头大、通体黑成的扁平怪物从右边的拐角爬出。头上两根细长的触角就像天线一样高频摆动，众人脸色大变。李主任等几个反应比较快的，连忙跑回球馆
，剩下的人刚要反应，就见扁平怪物快速爬过来，扬起长满倒刺的前肢，笔直的刺穿一名男生胸膛。不等他叫，怪物往右一滑，前肢划开他的胸膛，划过旁边的三人，倒到刺目的血剑飙射空中。啊啊！没事的人尖叫着跑回球馆，而遭殃的人咯咯的叫着，伸出手求救，眼神充满恐惧。关门！快关门！球馆的人连忙关上门，但还没松口气。左上方突然传来玻璃破碎的声音，紧接着另一只扁平的怪物从天而降，砸在塑胶椅上，玻璃碎片哗哗掉一地。变异约札，王浩挑眉，约札指的是蟑螂，喜欢成群出没，往往碰到一只就意味着附近藏着一群。但最可怕的是，他身上带着大量的病菌，一旦被他打伤或者伤口碰到他，没有治疗药剂的话，会死得贼痛苦。这里值得一提的是，变异动物天生比丧尸强几分，像虎豹熊，甚至可以越级而战。就张梦瑶的人来了以后，这些怪物才出现的，感觉像是他们把怪物引过来的。相如蹙眉道：“他猜的没错，跟约札接触过的人会沾到他们的气味，他们会以此追踪。前世就有不少势力死于这一点，看来得提前出发了。”王浩背起两个背包，挽了挽手斧。而这时，撞进球馆的约札快速爬行，扬起前肢，刺穿一名女生的后心。其他人慌不择路的想往外跑，却撞在门口那只刚杀完人的约札的枪口上。不要追我！李主任狼狈的朝王浩跑来，惊恐的指着他道：“追他！他年轻，肉比我好吃多了，快追他！真有意思。”上一秒满口帮学生争取食物的主任，下一任祸水东引，把约札引到王浩这边来。大热天的，跑什么？给你来个透心凉！王浩上前一手扣住李主任的脸，用力抛他出去。约札跟王浩打出了完美的配合，倏然举起前肢，刺穿李主任的后心。你，李主任口吐鲜血。愤怒怨恨的眼睛死死盯着王浩，约札一把甩飞李主任。眼见王浩没有像其他人一样逃命，凶性更甚的冲向他，想用前肢一下贯穿他和相如。王浩迎上前，淡然的侧身躲过约札刺来的前肢，随即一个箭步，手斧劈开他的头。王浩注意到约札头中有个光点，便在收斧的时候翻腕，从污血中带出一颗灰晶，这就叫丝滑。从击杀再到收精，才用了不到一秒。而大数据显示。变异动物晶核的爆率要比丧尸高 7% 分之七至百分对于王浩自然是利好。他往球馆外走，门口正啃着人头的约札惊觉压迫感，迅猛冲了过来。王浩侧身后退小半步，约札笔直刺来的前肢刺了个空，所带起的劲风吹动他的衣角，他左脚踏地，逼近约札的刹那，反手劈开约札的头，干净利落。我的神！相如跟个迷妹似的看着王浩潇洒的背影，感觉他的一举一动都跟在表演一样。观赏性十足，可以说没有一个动作是多余的。球馆的人惊魂未定的看过地上的约札尸体，再看向王浩，终于明白相如为什么主动现身了。别人都是被约札追杀，只差跪下求他们不要杀自己，而王浩却是追着约札杀。相如不检点，不要脸，烂货，呵呵。骂他的人现在已经死了大半了，但他抱上了王浩的大腿，以后不光生命有保障，还衣食无忧。他们后悔。懊恼，真的要能回到昨晚，他们就是使尽浑身解数都要讨好王浩。吼吼，吼吼吼！球馆的动静引来了不少丧尸。王浩迎上前砍杀丧尸时，余光扫到相如跑走。再看他去的方向，心想这个疯女人想干嘛？另一边，张梦瑶等人并没有安全逃走，在二十几米外遭遇两只约札突袭，当场死了两人。贴墙的张梦瑶惊见两边冲来数只狰狞的丧尸，脸色发白道：“丧。”丧尸来了，大小姐自求多福吧。麻子男和小猴正跟约札拼杀，根本没法抽开身。张梦瑶闻声往球馆跑，一只没了半拉头皮的女丧尸，好像跟他有仇一样，在其他丧尸包围弄出动静的麻子男的时候，一心追他，而他哪跑得过丧尸？丧尸一个猛扑，扑倒张梦瑶。啊！张梦瑶惊恐的用脚抵着丧尸，余光忽然扫到仓皇跑过来的李振兴，忙大声叫道：“李振兴，快帮我拉开他！”李振兴头也不回的跑。生死关头，谁还管得了张梦瑶？缠他身子，那也得先活命再说。张梦瑶心里泛起无助和绝望，面对离他绝美的脸庞只有两厘米的疯狂丧尸，眼角流下痛苦的眼泪。但就在这千钧一发之际，一个人突然出现在丧尸身后。第十三章，故技重施。相如，张梦瑶瞪大美目，相如两手抱着丧尸腰部，用力往后摔，促使丧尸在空中滑出到半弧，头重重的砸在他身后的地面。紧接着，他一把拽起张梦瑶。快速追上王浩，张梦瑶，相如指着王浩道
，睁大眼睛看清楚，什么叫男人？张梦瑶疑惑的看去，内心巨震。王浩竟在屠杀丧尸！他明明是劈、划这些简单的动作，却能精准破开丧尸的头。明明遭遇的丧尸数量是张梦瑶他们遭遇的几倍，却能像如履平地一样不受影响。为什么？人人闻之色变的丧尸，为什么他杀起来却轻松的像砍瓜、像切菜一样简单轻松？啊！滚开！张梦瑶乍然听见惨叫，回头惊见麻子男和小猴被群尸扑倒撕咬，疯狂喷溅鲜血。这一幕如同一盆冷水泼在张梦瑶脸上，没有变。丧尸和约札还是那么可怕狰狞。他们之所以在王浩面前掀不起风浪，单纯是因为王浩太强了而已。狂王就因为我一句话，就张梦瑶。王浩注意到两人惊讶于相如的操作，但并没有过多在意，更不会在行动上迁就他们。当下杀出一条血路。跑进最近的办公楼，附近的丧尸因为麻子男他们的惨叫越来越多，他想故技重施，通过跳楼甩开尸群，不然被他们缠上，麻烦就大了。大校花，想活着就给我拼命！相如大力拍拍张梦瑶的肩膀，扭头跟上王浩，我不想死，更不想丑陋的死。张梦瑶咬牙跟着相如进消防通道爬楼梯，美美累得不行，上气不接下气，想要放弃的时候，看到蜂拥挤入楼梯间的尸群，立马又来了力量。三人陆续登上六层天台，王浩眼见自己在的天台跟临近的建筑天台距离才两米多，直接瞪着边缘奋力跳过去。不是吧？相如第一想法是跟着跳，但跑进看到距离，赶紧急刹车，惊愕地望向对面天台的王浩，道：“这什么跳跃力？原地起跳，能在有风阻的情况下跳那么远？关键是他还是负重跳的，离谱啊！”情况紧急，相如顾不得吃惊，退回到天台门口，回头看到脸色发青的张梦瑶。和紧随其后的狮群叫道：“跟我一起低头拼命的跑，但凡有点犹豫，你就死定了。”张梦瑶已经说不出话了，大脑空白的跟着相如狂奔。眼见他跳，自己也跟着跳。忽然一道大风吹来，张梦瑶惊觉自己在空中，脚下就是距离几层楼高的地面。自己要是就这么摔下去，岂不是？啊！张梦瑶放声尖叫，但得益于助跑和距离不算很远，有惊无险的摔到对面天台上。相如则一个翻滚，漂亮落地，吼吼！吼吼吼！普通丧尸哪有跳的概念？追着张梦瑶，直直的追出天台，像下饺子一样坠落地面。张梦瑶完全懵了，我怎么跳过来的？我是谁？我在哪？怎么样？相如看向王浩，笑道：“我说了，我能自理。”练过。王浩淡笑道：“虽然两人能跟上，有一大部分原因是王浩在前面开路，两人只管跑就行了。但现阶段，很多人都猫着不敢露头，相如却敢一边激励累赘。”一边跟狮群赛跑，甚至敢不假思索的跳楼。最牛逼的是，最后还云淡风轻的跟王浩说一句：“怎么样？”只能说，不愧是你啊，狂王！我是跑酷大神。相如自信道：“跑酷这个圈子的人，没有人不认识我相如的。”考验还没结束，王浩点点头：“你不用急着嘚瑟。”跟着他就地坐下，从背包拿出小罐的阔乐。楼下现在丧尸太多了，等他们散了，他再去找下一个轮盘。我会征服你的。相如说完，走向张梦瑶，从兜里拿出条口香糖，递给他道：“大校花，刚才是不是很刺激？诺、no, ，暂时就这点吃的，你先补充点体力。”谢谢。张梦瑶饿得脸色发青，头晕眼花，也就没跟相如客气，吃着口香糖道：“这种疯狂的事还是不适合我，希望没有下次了。”顿下，他看着相如说：“我俩连朋友都不算，你为什么愿意拼命来救我？为了讨好王浩。”相如直言不讳：“我不一定要做成这件事。”但要让他看到我做了这件事，你难以接受，无法理解，都是人之常情。不过你也见识到了现在这个世界的残酷，人与人之间也没新闻宣扬的那么友好。你要是不选择依附强者，宁同水都费劲的，你怎么活下去？王浩听到相如说的，挠挠头，不知道该说他贴心还是没安全感。其实他大可不必拉皮条，等通过考验，王浩自然会培养他。张梦瑶沉默，如果相如这番话放在昨天，张梦瑶肯定会驳斥他。骂他不要脸，但经历过刚才的生死时速，张梦瑶清楚他说的是对的。现在的世界以拳头为尊，打不过就得死，很现实，不用着急下决定。相如微笑道：“我们还得通过他的考验，通不过一切白搭。”张梦瑶点点头，趁机赶紧多休息。两个小时后，不知道哪来的声响，分走楼下部分丧尸。王浩见差不多，便起身下楼。他没有刻意等两人，按自己的节奏，沿墙摸到六七百米外的惠民便利店。远远就看到最里头的轮盘，他的速度很快，常人用跑的都跟不上，何况在危机四伏的环境下
，所以两人被他甩没影了，在路上不知道是生是死。王浩走进便利店，这时店里头已经有三个人在扫货，陡然看到他进来，都警惕的看着他。其中穿牛仔短裤的九度男瞅着他的手斧，眼底闪过道金光，这斧头漂亮，感觉比我手上的消防斧麻利。他这种时候敢出门，估计和我一样敢杀丧尸，硬抢的话容易出事。不过他一个年轻人，好忽悠，我跟他套套近乎，一会找个机会废了他。第十四章满基础，吊打一星的战力。小兄弟，九度男友好的笑道：“这里吃的多，十个人来分都够。你要什么随便拿。”嗯。王浩走过三人，上前触碰普通轮盘。九度男见他目的明确，凑过来道：“你知道这是干什么用的？”王浩懒得回话，从包里拿出一个灰巾，丢进已经变成一星轮盘的启动键上方的洞，转针迅速转动，缓缓停在一个区域上。微型发电机。一心以晶核为能量，插在插座上即可发电，最多为300平房间提供稳定的电力，一晚最高消耗一个灰晶，安全高效又节能。这东西巨实用，等过几天，世界各地会陆续停电，到时有个发电机，就不用顶着高温休息了。身边要有人会下厨，还能做饭吃。九度南北王浩忽视，心情不爽。我自己敢出门，敢杀丧尸，还有人敢给我受这气？旋即。他看到王浩捡起轮盘底部掉落的巴掌大的四方形黑盒和王浩敞开口的背包中的金盒，大概能明白金盒可以转动轮盘，从而获得上面的奖励。这个轮盘我拿斧头劈都劈不开，肯定是什么了不起的东西。我要是抢了他包里的那些小方块，可能就发达了。九度男越想越心动，给同伴使个眼色。两人也不是第一次干抢人的事，装作扫货的样子，一边靠近王浩。反正外面都乱了，犯法又不用去坐牢，天下以后就是。他们这些敢杀丧尸的人的，王浩撞上他们，算他倒霉。现在这种环境，我们得互相帮忙。九度男悄悄举起消防斧，仿佛已经看到王浩被自己一斧头劈死的画面，眼中流露残忍之色，一边说道：“你说对不对？”九度男举斧冲王浩劈下，他还是年轻啊，对待三人也不防着点，任九度男靠近，这不就等于羊入虎穴，生死不由自己了吗？可就在这时，王浩举手接住消防斧，九度男狞笑凝固。刚准备扑王浩的两人呆住了，空，空手接白刃，这是在做梦吗？消防斧连丧尸的头都能劈开，竟然那么轻易就被王浩单手接下了。你这速度，老奶奶坐轮椅都能躲过。王浩用力夺来消防斧，丢向两人中的一人。他惊恐的转身想跑，就被空中旋转的消防斧劈中后背，眼睛瞪大的迎着地面倒下。另一个人刚反应，却见王浩转身逼近，一脚给那人踹出店铺外。噗，那人落地吐血。满脸涨红的想抬起头，又忍不住喷了一口鲜血，重新倒回地面，头一歪没了声息。九度男遍体生寒，眼前这个年轻人竟竟在一眨眼的功夫杀了两人，还是用的不合常理的手段，一脚给人踹飞出去好几米。这真的不是在开玩笑吗？我我错了，我下次再也不敢了。九度男看王浩看来，吓得后退结巴道：“大哥，再给我一次机会，我家里还有个七十多岁的老妈等我带吃的回去。”王浩找来绳子绑住九度男手脚。道出生就死，九度男点头如捣蒜，不杀我就行，不杀我就行。王浩见多九度男这种自认为能杀几只丧尸就膨胀的人，后面基本都死得很惨。对待末世，一定要保持一颗敬畏的心。王浩继续转轮盘， 2 0 0开 X 5新鲜的果篮，普通强化药剂，一星强化药剂，普通的衬衫，一星冒险背包，外观似普通背包，内带十立方空间，增加物品也不会增加重量。普通的满刺全套，普通强化药剂，背包来的正是时候。王浩上次还想着普通背包的空间太小，等后面再转一个轮盘就得丢掉部分东西。现在来个一星背包，算是暂时解决他空间不足的问题。他拧开瓶普通强化药剂，一口闷，充沛的能量顿时冲击全身，暖洋洋的，甚是舒服。这就是满基础的感觉。王浩握了握拳，惊喜道：“好特么爽！”他现在喝了十瓶普通强化药剂。俨然达到普通强化者的基础上限，感觉自己的身体素质、感官等等方面已经远远超出了普通强化者的范围。以他对一星强化者的了解，现在的他可以吊打所有一瓶基础的一星强化者，这就很恐怖了。越级而战都够吓人的了，竟然还能吊打一星，以后就可以进行转职，获得更强大的力量。但职业卷轴特别稀有，同级轮盘基本撞不上。像我撞了这么多一星轮盘，一个卷轴没撞上，高一级的轮盘撞上的几率就比较高。王浩心里思索：“话说，我还真没有关于一星职业卷轴的情报。前世我的卷轴是跟人换的，关于二星卷轴的情报，我倒知道一两个。很烦。”
我的成长速度太快了，甩开了末世发展速度一大截。现在就算有一星怪物，数量也非常少，没办法让我自由的转一星轮盘，所以我去找一星轮盘没意义。碰到有职业卷轴的轮盘，也只能干瞪眼。王浩心想要碰到传闻中的金河精炼器就好了，这样就能用低级金河换高级金河。不过金河精炼器比职业卷轴稀有十倍，前世就那么几个势力拥有。王浩想找，都不知道上哪找。他忽然听见外面传来喘气的声音。回头看向拖着张梦瑶的相如，狼狈肮脏的走过来。两人这是钻了垃圾桶，还是下水道？身上一股臭味，惠民便利店。相如放下张梦瑶，笑道：“我到了。”相如确实强，带个累赘还能完成王浩的考验。他在相如果断跳楼的时候，就知道自己为难不了相如，命中注定自己要收入狂王。点头道：“以后允许你跟着我，但这不代表你就能高枕无忧，你还是得靠自己。”现在我就给你上一课。说到这，王浩朝九度男弯下头道：“你现在去宰了他。”第十五章，相如蜕变。意外的轮盘情报，相如愣了一下，杀，杀人。王浩是重生者，才能杀伐果断，但相如他们还受着秩序的禁锢，认知还停留在给人一巴掌都得坐牢的和平时代。想要亲手抹去一条生命，谈何容易？像王浩第一次杀人，就被负罪感折磨得够呛。不过，这是每个幸存者的必修课。犹豫和仁慈不仅会害了自己，还会害了同伴。他要放过你。王浩看向九度男，你就能活？求求求你饶我一命！九度男朝相如磕头，声音颤抖道：“我家里还有个七十多岁的老妈，等我带吃的回去。我要是死了，他也会饿死的。我我以后肯定做个好人，再害人我不得好死。”张梦瑶面露不忍：“这个男的是做了什么天怒人怨的事？饶他一命不行吗？”相如只是愣了一下。便过去，双手握住插在九度男同伴身上的消防斧，仔细看还能看到他眼中的兴奋之色。随即，他费劲地拔出斧头，走向九度男：“不要杀我！”九度男脸上那还看得出刚碰到王浩时的自信和对他的不屑，连连磕头求饶道：“不要杀我！不要杀我！”相如双手颤抖地举起消防斧，果断劈下。九度男的声音戛然而止，头流出黄的绿的浓稠液体，让张梦瑶震惊的捂着嘴巴。相如无声的笑，静一下。又一下举斧劈已经死了的九度男，哦，张梦瑶被这一幕恶心的不停干呕，吐出酸苦胆汁。什么家庭背景才能培养出这种疯女人？王浩知道杀人这一关难不倒未来的狂王，只是没想到相如这么轻易就过关了，心里好奇相如经历过什么。他这已经不是单纯的喜欢冒险了，而是心理变态。相如过会撇开滴血的消防斧，看过地上不成人形的尸体，眼眸颤动，眉头不禁皱了皱，随即跟没事人一样道。这斧头不好用，一点都不顺。试下这个。王浩丢出刚转到的拳套，上面长满金属短刺，可以在拳击对手的同时创造伤口。不过对身手有一定的要求，身手不好。用这种比手斧攻击距离还近的拳套很吃亏。王浩手上其实有其他武器，之所以给拳套，是因为前世的狂王用的就是类似拳套的武器。相如戴上拳套，摆出格斗的架势，迅猛地挥了几下，随即又砸了九度男几拳，看着难以缝合的伤口。眼前一亮，道：“这个武器适合我，用着好有感觉。”我懂你，王浩微笑道。相如也笑了。这个男人好奇怪，给我一种好像认识我的感觉。你想吐就吐，没什么丢人的。王浩注意到相如刚才的微表情，丢出一瓶普通强化药剂道：“你身上太臭了，顺便洗个澡，吃东西，然后喝下这瓶药剂。”我不想吐。相如不停滚动的喉咙暴露了他的嘴硬，不过也正常。兴奋过后，回想起自己的操作。肯定会想吐，毕竟又不是人人都是王浩这种末世老油条。张梦瑶吐完，冒着冷汗，察觉王浩连提都没提到自己，猜想他有别于其他男人，没有因为自己的外表就跟舔狗似的留下自己，不由主动开口道：“我也想跟你。”相如已经体现了他的价值。王浩淡淡道：“你呢？”张梦瑶明显有备而来，直言道：“我看你好像在找轮盘，我知道一个轮盘的位置。”怎么说？王浩意外道：“你无论是去球馆，还是来这里。”目的都很明确，所以我才猜测你在找轮盘。张梦瑶看过王浩身后的轮盘，道：“我知道的轮盘跟这些轮盘不一样，不一样，说说看。”王浩挑眉道：“他原以为张梦瑶会按相如给的剧本，以自己做筹码，没想到校花是个脑子型选手。通过观察得知王浩的需求，在对症下药。”相如也蛮意外，张梦瑶会跳过他给的剧本。这是我在我家族群看到的。张梦瑶拿出手机，打开一张照片，亮给王浩看到。轮盘的位置在上虞花园，我家别墅，距离这里大概两公里。王浩眼眶一张，轮盘的框是灰色的
，意味着他是普通轮盘。但不一样的是，奖励中多出个问号，随机奖励。没错，问号正是幸运女皇转出戒指的随机奖励。这个奖励可能是因为有一定几率转出好东西的缘故，稀有到王号前世都没碰见过。现在狂王是我的人，他每强大一分，对我而言就是多一分助力。我就算去张梦瑶家，没转出什么好东西，也能转几瓶药剂给他打下基础。反正就两公里，不算远。想到这，王浩开口道：“轮盘在你家，你顺势回家不就好了？还需要跟着我？情况蛮复杂的。通过我在家族群看到的信息，家里可能被陌生人占了。”张梦瑶无奈道：“我给你轮盘位置，也不是想跟你交换什么。等你看到了轮盘，无论是丢下我，还是带上我，你做什么决定，我都可以接受。主导权一直在你这，以退为进。聪明的女人。至于他说的陌生人，王浩没怎么放在心上。”毕竟以他的实力，在现阶段还是能低调的说一句“无敌”，即便对方手持热舞，他也不带慌的。王浩点头道：“你们只有二十分钟的休息时间，我还是那句话，想活着就靠自己。”张梦瑶和相如都饿坏了，顾不得自己的女神形象，两手并用，狂炫货架上的食物。王浩轻点手头的金盒，嗯，还剩十七个灰金。他本来想赚店里的普通轮盘，但临时发现随机奖励，他赚不了了，得攒下金盒。因为以轮盘的尿性，越稀有的奖励几率越低，十几个金盒未必够转出随机奖励。王浩暗暗思索：我去上虞花园的路上多刷点金盒，做好死磕随机奖励的准备。他拿出刚转到的果篮，包个橙子吃。嗯，好甜。这个时候能吃上新鲜的水果，真的是件很幸福的事。第十六章，脑子型选手飞球相如，张梦瑶和相如吃饱喝足。找来矿泉水，用小店基本有卖的那种袋装洗发水沐浴露洗澡。不过张梦瑶是避着王浩洗的，而相如这个疯女人不仅当她面洗，还向她勾了勾手指。好家伙，挑衅王浩！他视若无睹地吃着橙子。哎，他不是怂，主要是相如太彪悍了，一旦起了头，他今天就别想出门的事了。吼，吼吼！外面突然冲来三只被水声吸引来的丧尸，两人连忙停下。王浩顺势教学道：“丧尸的弱点是恼人。”你们在保证自身安全的情况下，只管对他们的头就行了。说着，他走到门口，手起斧落，一一砍杀三尸，暴力不错。三尸出了两金盒。王浩回头不经意看到张梦瑶，就像被闪光弹闪了一下，满眼就一个字：好白。张梦瑶惊觉王浩在看自己，连忙双手环抱，脸蛋疼的一下红了。王浩收回目光，敞开一星背包，先把自己原来背的电脑包里头的物资倒进新背包，再到他来之前。九度男等人装好物资的背包，十立方空间直接满了，哪怕三人放开吃，以背包的量够吃上半个月的。你力气那么大，就是因为吃了这瓶药剂吗？相如洗完喝下药剂，握拳感受着自己暴涨的力量，惊喜道：“我感觉我可以一拳打死一头牛。”错觉，王浩轻笑道：“现在的你相当两个大汉，还没到一拳打死一头牛的地步，那也很强了。”相如跃跃欲试道：“我现在精力充沛，随时可以出发了。”不急，劳逸结合。王浩洗个苹果，咬了一口，道：“你也看到我在收集丧尸脑中哪个小方块，哪个叫金盒，不是每只丧尸都有，具体看运气。你杀丧尸的时候留一下。”相如比个 OK 的手势，随后戴上拳套，挥拳适应下自己的力量。13分钟后，稍微歇了口气的三人离开小店，迎面刚好碰到一只下巴血肉模糊的男丧尸走来。相如都不用王浩叫，一个箭步，一拳轰在丧尸的左眼上。拳套的短刺瞬间击破他的眼球，他大吼着飞出去半米。张梦瑶吃了一惊，一瓶药剂威力那么大，相如的身体素质因为常年锻炼的缘故，也就比寻常男人强几分。换做平时，顶多打退或者打倒，但在喝了药剂以后，他竟然可以一拳打飞丧尸。我要也有一瓶药剂就好了，最起码可以自保。张梦瑶心里艳羡，可惜现在就王浩有能力发放药剂，他还不是随便招手下的性格，自己想要一瓶药剂，真不是件容易的事。相如一直在躲着丧尸，心里憋屈的很。现在有了力量，显得格外的兴奋，追上去就对着丧尸的头打，一拳又一拳打烂他的头，然后徒手在血中翻找。切，没有金盒。相如努努嘴，主动找丧尸杀，他会格斗，配合普通强化者的素质贼级波猛，要么一个背摔，把丧尸摔地上杀，要么左右闪躲丧尸挥舞的利爪，一拳一拳照着丧尸头打。浩哥，你确定你没搞错？相如质疑道。我杀了七只丧尸，一个金盒没见到。这个东西看脸的。王浩发笑道：“飞的时候，十几只不见一个金盒都是机操；殴的时候，金盒爆率百分百。”
。说完，他走上前，一斧头劈开闻声冲来的丧尸，跟着斧刃在头里摆了摆，乍然碰到硬物便挑出来。咦，我好像有点哦。王浩收回手斧，伸手用两指夹住成抛物线飞来的灰鲸，余相如面前转动灰鲸，在指尖灵活穿梭，挑挑没到，才杀一只丧尸就出了颗晶核。我更愿意相信我做了你的垫子，我真就不信我这么帅。相如不服输的走进一座住宅楼，上楼大开杀戒。一只只头烂了的丧尸顺着楼梯滚下，慢慢的，他服气了，自己连续杀了三四十只丧尸，才出三颗灰晶，而王浩平均杀三只出一颗灰晶，他都有点郁闷了。人与人之间运气能差这么多？相如确实倒霉，平均杀十多只丧尸才出一颗晶核，但更多的原因是王浩有个晶核爆率翻倍的 buff， 跟他比谁爆的晶核多，纯属是自找不痛快。两人边走边杀，等下午1 7点二十分抵达上虞花园。王浩的背包已经满了，灰鲸的数量应该攒了有上百了。上虞花园是本市数一数二的高档别墅区，格局大气，绿化漂亮，满满高级的气息。附近都是上档次的设施，穷人估计都没机会从这路过。连灾难爆发，花园和附近都没多少丧尸，算是末世给富人一个不错简单的开局。带路，王浩说完，张梦瑶上前带着王浩两人前往自己家，沿路碰到许多脑袋开了个洞的丧尸尸体，看来。有人发现了轮盘的正确打开方式。七分钟后，三人停在一座光院子，就有上百平方的独栋别墅前。跟着王浩注意到别墅二层的窗户后，闪过一道人影。忽然想起张梦瑶先前说的陌生人，心里有了数。多、哦，张梦瑶按下铁门旁的门铃，等了一会才接通，忙凑过去小声说道：“我是梦瑶。”接通门铃的人似乎迟疑了。等到张梦瑶重复一遍，门铃传出一道仿佛后知后觉的温柔女声：“梦瑶啊，你还活着，太好了。”你快进来，记得关上门，小心那些怪物。说完，铁门啪嗒一声，自动打开了。这是我二姨的声音。张梦瑶蹙眉道：“不过我二姨是高管，平时遇事沉着冷静，但听声怎么感觉有点急。”王浩别有深意道：“你说我们该怎么办？”张梦瑶意外，王浩会问自己，仔细思索了几秒，才说道：“我们在路上不是看到好多丧尸尸体吗？或许是进了我家的陌生人杀的。我觉得谨慎起见，我先去探路。如果不对。”你们也有跑的空间。第十七章斧劈子弹，震惊全场。这就是基因的强大。张梦瑶家里是经商的，周围的人大多是高层，她在耳濡目染下，思维也跟常人不一样。嗯，谨慎又有大局观，是个当领导的好苗子。不过，王浩结合张梦瑶的分析，和自己刚看到的，大概能猜到别墅内是什么情况。以他的实力，何须谨慎？莽就完事了。他没有多说什么，径直走进院子。就在接近别墅的时候，他突然听到轻微的声音。他举起手，示意跟上的相如和张梦瑶停下。而另一边，别墅的门后，程半湖站着两名手持手枪和自动步枪，枪口对着门口的男子和三名手持砍刀的男子，以及站在他们身后的精壮男。他叫陈大志，以前是花园的保安。灾难爆发后，联手几个同事很快站稳了脚跟，在第二天就敢杀丧尸。等熟手以后，立马直奔张家。该因他缠张梦瑶好多年了，每天晚上光靠想。就能冲几次，张梦瑶太美了，背景又好，气质又佳。每次她回家的时候，陈大志都能盯着她的车留恋好久，可以说做梦都想得到她。甚至陈大志为了勾张梦瑶回来，都没动他家里人。我月入六千，凭什么得到张梦瑶这种极品？陈大志似乎想到自己得到张梦瑶的画面，乐得已经合不上嘴，心里忍不住激动。莫氏太适合我了，我现在转轮盘得到了力量，以后要什么有什么。陈大志也是个狠人。从在二层负责观察周围情况的同伴口中得知，张梦瑶带了两个看样子不简单的陌生人回来后，果断安排所有同伴用最高规格欢迎三人。陈大志清楚，这时候赶出门的人都有两把刷子。他眉心大道：“放王浩进来，劝王浩走人也麻烦，索性拿王浩的命震慑下张梦瑶，让张梦瑶明白，乖乖服从陈大志才能活命。”梦瑶，张梦瑶的家人站在客厅角落，位于其中的二姨忐忑不安。心底无比希望梦瑶听出自己的不对劲，千万不要回来，不然等待他的将会是地狱。这些人没人性的，不仅杀丧尸，还杀了家里的很多人。嗯，陈大志突感不对劲。张梦瑶从门口走到别墅，需要这么久吗？阿张，你去窗户看一眼。陈大志话没说完，客厅窗户突然爆碎，相如顶着纷飞的玻璃碎片逼近陈大志的手下，眼带疯狂之意的大笑道 ：“Surprise！” 跟着，相如挥动带着拳头的拳头。打在一个持枪男子的眼上，拳下流出鲜血，他的眼睛变成了一个血洞。啊！男子惨叫的同时，向如生生掰断他拿枪的手臂
，剧烈的痛苦使他松开手中的枪，像如一拳打飞男子。手里拿着步枪的同伴看着倒地滑到自己脚边、已经没了声息的男子，心里一震，反应的速度在这一刻拉到最满，举起枪口就要朝向如开枪。两人相距一米多，这个距离开枪又快又准，相如即便是强化者，素质出众也不可能快得过子弹。他死定了！千钧一发之际。别墅大门突然被踹开，王浩如离弦之箭掠过门槛，逼近拿枪的人，手起，斧落。拿枪的人还没反应过来，天灵盖至胸膛就被斧刃顺滑劈开，大量鲜血击喷空中。相如也没闲着，扑向三名手持砍刀的男子，他们都不是强化者，很快就倒在了相如的脚边。这一切发生的太快了，从相如破窗，再到陈大志的同伴尽数死亡，仅过去两三秒，陈大志眼眸颤动，心里无法理解。王浩两人凭什么先发制人？他们明明没有暴露过自己。张梦瑶二姨等人神色惊恐，害怕到干呕。原以为陈大志那几人已经够心狠手辣了，没想到来了两个更狠的。仅仅喝茶的功夫，就杀胜陈大志一人。速度快到他们现在才想明白刚发生了什么。我也是强化者。陈大志从腰后拔出一把手枪，直接冲王浩开枪道：“我的反应比他们快多了。”陈大志这一枪又快又果断，没有给人反应的余地。加上两人这么近的距离，都不需要有什么基础和枪法，懂得开枪就能打中王浩。相如惊觉自己的目力尽管比常人要强，但一样看不清子弹，更别说做出应对了。他清楚自己要是站在王浩的位置上，在反应的同时就会被子弹射中。这说明什么？说明在枪械面前，强化者和普通人平等。王浩，相如眼睛明亮，心里不但没有担心王浩，反而非常期待。你能躲得过这一枪吗？枪械对于普通强化者而言确实致命，可惜王浩不是寻常的普通强化者，而是满基础且战力吊打一星的普通强化者。子弹在他眼中，跟放慢了四倍速一样。哦，王浩目光如炬，待子弹即将射中他的时候，提斧从中劈开子弹，一分为二的子弹掉在地上，哒哒声，格外刺耳。王浩踏步逼近陈大志，平淡道：“所以呢？”陈大志头皮炸麻，他作为强化者。都不知道能做出正面劈开子弹这种逆天的操作，王浩是怪物，怪物！王浩为什么要躲？子弹射来了，劈掉不就好了？相如兴奋的表情都失去了管理，这个男人，帅惨了！王浩挥斧削开陈大志的头，然后退后几步，免得被他喷的血弄脏自己的衣服。二姨，张梦瑶进门跑去拥抱秦莲，眼眶发红道：“你们还活着，真是太好了。”说着，他又去抱了抱熟悉的亲朋，而年纪小的。都绷不住的哭了。我爸我妈呢？张梦瑶忙问道。还有我爷爷。事情发生的时候，你爸、你妈，还有你爷，你三叔大舅都在一个乌潭市。谈着谈着，你爷突然变成怪物咬了你爸。等到家里保镖把我们从隔壁别墅救过来的时候，所有人都变成了怪物，死了。秦莲看过陈大志等人的尸体，苦涩的说道：“再后来就是他们闯了进来，家里的保镖保姆都死在了他们手上。”第十八章，陈大志的嫁衣。金盒精炼器，秦莲说到一半的时候，张梦瑶就已经哭得不行了。好好的张家，短短几天，死剩他们几个女人，换谁都难以承受这么大的打击。王浩这边走上楼，在三楼的一间客房中看到了轮盘，然而他从张梦瑶手机照片中看到的问号不见了，眉头不禁一皱，自己是逐层搜上来的。如果还有另一个轮盘，自己早就碰到了。问号，哪去了？难道是消失了？前世关于随机奖励的传闻。也只说问号属于单次奖励，赚到就会从轮盘上消失，没说问号过一段时间也会消失。等等，单次奖励！王浩惊讶道：“卧槽，我杀的那个傻帽运气那么好，只用几十颗金盒就转到了随机奖励，又不是人人都像王浩，即能乱杀丧尸，金盒爆率又高。以陈大志团队的规模，这段时间能爆出几十颗金盒，算顶天了，实际可能更少。他能以最小的代价转到最好的奖励，运气属实好。”所以，陈大志随机到了什么？王浩转身下楼，心情忐忑的摸遍陈大志全身。王浩心情肯定忐忑呀、啊。前世今生碰到第一个随机奖励，要是随机出普通热舞、冷舞这些垃圾东西的话，真的会吐血。相如眼神古怪道：“你还有这奇怪的癖好？”少避避。王浩叫道：“帮我搜下其他尸体，看有没有特殊的东西。”相如仔细搜陈大志同伴，两手一摊道：“有个人才两厘米，就这件事比较特殊。”王浩这边也一无所获，脸色有点难看，没心态了。人生碰到的第一个问号，竟然就这么被陈大志糟蹋了。
。王浩眼神忽明忽暗，脑中突然想起什么，看向秦莲等人道：“他们有没有背包？”“有。”秦莲不假思索道：“我看他们每个人都背了包。”王浩想起自己刚才上楼搜索轮盘时碰到的几个大包，快速上到二楼次卧，打开背包，很快背包都被敞开，除了一个背包里头装着一个外观是坐姿熊猫的物件外，其余背包装的都是吃的喝的。他搬出物件。看到熊猫握着的竹子上写着几行小字：“金盒精炼器。”使用时，请按照精炼比例将金盒放在熊猫跟前，等待数秒后即能得到相应结果。P.S. 一，本机器可以通过精炼低级金盒得到高级金盒，反之则不行。P.S. 二，精炼金盒比例：三十颗灰金，普通等于一颗绿金，一星；十颗绿金，一星等于一颗蓝金，二星；二十颗蓝金，二星等于一颗紫金，三星。二十五颗紫金，三星等于一颗成金，四星；三十颗成金，四星等于一颗金金，五星。卧槽！卧槽！卧槽！一连三个卧槽！王浩激动的差点跳起来。陈大志太太太太给力了，给王浩准备了一份惊天大礼——金盒精炼器啊！他之前还在愁自己成长比末世发展速度快，导致金盒等级跟不上，没法转动一星以上的轮盘，白白浪费了他知道的几个在这一片区域的轮盘情报。没想到。万万没想到自己会得到传闻中的金盒精炼器，它的稀有程度不亚于一帝才有的荣耀勋章。前世世界三十大势力中，排名十七的幸存者乐园就是通过它赚人的差价，建立影响力巨大的势力。不过，这不是精炼器带给王浩的最大好处，至少现在不是。他有了精炼器，意味着可以去赚现阶段赚不了的轮盘，获得未来才会出现的力量。精炼器太稀有了，想靠随机奖励一发入魂，简直不可思议。反正要是我来赚。按我之前转药剂的运气，肯定赚不出来。那个逼怕不是用了毕生的运气。王浩嘴笑裂了，我谢谢他八辈子祖宗。他现在的心情是从地狱到天堂。本以为陈大志糟蹋了问号，没曾想这个问号就该陈大志来赚。哈哈，陈大志要泉下有只精炼器的价值，怕是要哭死。我拿命拼的精炼器，最后竟然给王浩做了嫁衣。奇怪了，他就算不知道精炼器的价值，以他的实力，短期内也死不了。等后面自然而然就知道自己得到了多大的宝物，但我以前为什么没有听说过他？借精炼器建立势力，还是很容易的。王浩琢磨道：“难道他中途遇到了什么变故？”这个问题，目前谁也回答不了。他打开一星背包，掏出部分吃的，装进精炼器，随即出到外面，站在护栏前，看向楼下的相如，道：“你去外面院子挖个坑，把这些尸体埋了。”相如面露讶色：“王浩什么时候这么仁慈了？管杀还管埋？”又做了件好事，果然好人有好报。王浩重新回到普通轮盘前，看着启动键上灰色金盒 X 6的提示，伸手升级轮盘，攒了一杯包灰金。本来想着装问号的，现在却用不上了。他往一星轮盘投入金盒，普通的钢刀，一星随风 I 男板鞋在普通鞋的基础上进行强化，可以有效增加速度、跳跃力。一星饭团 X 2三星以下的强化者，吃一个饭团可以顶三天。普通的牛仔裤。普通强化药剂，一星强化药剂，普通强化药剂，解毒药剂，喝下后可以清除二星以下的任何毒，有效缓解二星以上、五星以下的毒。普通的钢枪，普通的手枪，总共烧了55个灰金，运气还行，大多数奖励都是自己用得上的。王浩踩掉脚上普通的鞋，穿上一星鞋，原本有些大的鞋子顿时缩小到正合他脚的码数。轮盘出品的装备都有这个功能，不然奖励具体到尺码。那对幸存者也太不友好了。他踩了踩鞋道：“我前世快三个月的时候才换上一星鞋，现在半月不到就换上了。”王浩从包里翻出一星强化药剂，加上刚转到的，手上总共有四瓶，随即拧开一瓶，一口闷。第十九章：强化者食物链未雨绸缪，药液瞬间化为暖流，冲刷王浩四肢百骸。相比之前喝药剂的舒适，这次格外的痛苦，像有一柄大木锤在不断重击他的每一个细胞，疼得双拳紧握。这也就是他经历过一次，心里有准备，换其他人早被疼得滋哇乱叫，跪地捶地，甚至疼晕过去。要知道，这种痛苦相当于有人敲断你的一寸寸骨头。王浩咬牙撑过药液的一次次冲击，于三分钟后，好似蒸完桑拿的轻松感席卷全身，忍不住饿得叫出声。字字，王浩感受自身的变化，惊喜道：“已满基础晋级一星，力量比前世以一瓶基础晋级一星的时候强了好几倍。”不知道的人。恐怕会以为我是二星，每次升星都是在突破人体极限，痛苦在所难免。而升星也很简单，喝相应等级的药剂就行了
，比如普通生一星，喝一瓶一星强化药剂；一星生二星，喝一瓶二星强化药剂。这样以此类推。不过这是最拉的一条路。强化者的食物链总共分为四层，第一层是基础高加职业强力，第二层是基础高加职业普通，第三层是基础一般加职业，第四层是基础一般加无职业。食物链决定胜负。至于技巧、装备之类的因素。除非优于对方很多，甚至碾压对方，否则影响不大。其实还有一条最牛逼的路，人类最强者一地四皇中的一地走的路，基础高加职业强力加荣耀勋章。重点是荣耀勋章，一地凭借这个碾压四皇。可惜王浩不知道荣耀勋章的情报，或者说前世没有传出特别多关键的情报。毕竟没有哪个强者闲的到处说自己的事，不仅没好处，还显得特别白痴。寥寥的哪几个劲爆情报，还都是当事人曾经的同伴。同学等等不小心爆出来的。王浩看向墙壁，手弯成爪，在上面扣下一块水泥，随后像揉纸团一样揉水泥，指缝掉落粒粒沙。这生心以后的力量忒可怕了。旁人看到他，绝壁以为他是怪物，离他远远的。王浩继续喝掉另外三瓶一星强化药剂，素质再次暴涨。现在四瓶基础一星的他，别说碰到一星怪物，就是二星，他都随便杀。本来还计划说打好满基础普通后去 Z 市，现在有了精炼器。得先变现我知道的这一块区域的一星轮盘，不然出了 H 市，我知道的情报就少了。王浩前世在 H 市待了很长时间，知道的事很多，肯定能变现的，最好都给变现了。他忽然想起自己的死党和几个红颜知己，他们都很少提及自己以前的事，整的王浩现在想找他们都不知道上哪找他们。算了，没碰到说明缘分还没到。王浩走下楼，张梦瑶他们这时已经哭完了，眼睛红红的肿肿的，陡然看到王浩下来，除了张梦瑶外。其他人都露出害怕、紧张的神色，缩在他身后。不得不说，张家的基因强大，一家子美女，年龄较大的成熟有魅力，年龄较小的清纯养眼。所有人最拉的一个都有八分以上。浩哥，张梦瑶跟相如对王浩的称呼，看向秦莲道：“这是我二姨。”跟着又看过旁边戴个圆框眼镜的文静女生道：“这是我的堂妹，叫张雅舒。”张梦瑶介绍完在场的五人，才向他们介绍王浩：“这是王浩，我的同校同学。”五人呆了。同学，王浩抱沙尘大志等人的那股劲，像是学生的样吗？你要说他是十恶不恶的通缉犯，五人更信一些。王浩没看到相如，坐到沙发上问道：“相如还没回来？他刚跟我说他去沙丧尸玩玩。”张梦瑶回道：“这个疯女人，似乎喜欢上了杀戮。”王浩注意到张梦瑶欲言又止，回忆道：“你或者你们跟着我，没有问题。但我这人不养吃干饭的，你们得靠贡献来换自己想要的东西。”你们考虑好了再说。王浩现在需要人手，不然按三十颗灰金等于一颗绿金的精炼比例，靠他一个人的话，杀到手麻，可能也就赚个三四次轮盘，而且花的时间也长。虽说常人的金和暴率不如王浩，但多点开花，积少成多，收益肯定比他一个人高。主要培养的成本也低，杀丧尸、克服恐惧就能杀，都不需要特别好的身体素质和身手。如果再拿出一瓶未来烂大街的普通强化药剂来作为奖励，还能激励他们积极表现。其实还有一条对于现阶段而言更好的刷金方法，就是转轮盘转到 A O E 伤害的刷尸神器。前世就有不少势力借此一扫一大片，吃金和吃的饱饱的。不过刷尸神器转到的概率蛮小的，不能光指望这一条路。现在王浩就是想说，先培养一批手下，以后总会有用武之地。张梦瑶欣喜的跟秦莲对视，他们其实在王浩下楼前就商量好了，想跟着王浩，还担心王浩不肯接受他们。几个养尊处优的弱女子，下一步不知道该怎么办，所以在他们看来。学杀丧尸不可怕，怕就怕王浩连机会都不给他们。我们考虑好了，张梦瑶认真道：“以后你来带领他们。”王浩拧开屏保框里喝了几口，道：“丑话说在前头，你们只需要无条件服从我的命令，不要有其他想法，包括妇人之仁、恻隐之心，不然我会让你们体会到什么叫对别人仁慈，就是对自己残忍。”几人心里一凛。王浩说话时深邃又冰冷的眼神，跟着又联想到他的狠辣，不敢不牢记他的话。我二姨是集团总经理，她比我更适合带领我们这几个人。张梦瑶话还没说完，就被王浩打断。他抬眼看着张梦瑶道：“你在教我做事，相比培养一个老油条，王浩更愿意培养一张白纸。”张梦瑶脸色一白，道：“不，不是，明天我会叫相如把你们带上的。”王浩从背包拿出钢刀、匕首、钢枪等等之前顺手攒的普通武器，道：“你们自己挑趁手的武器，今晚最好练练挥、砍、捅等等这些简单的动作。”第二十章。地位的落差，吉女的震惊。吉女迷茫地点点头。张梦瑶做过铺垫，心里接受是一回事，等到真正去做这件事，又是另外一回事。
，从吃好穿好，十指不沾阳春水，倒要自己亲手拿上武器，面对可怕嗜血的丧尸，这种落差还是很难接受的。尤其是秦莲，他作为集团总经理，管着几万人，身价九位数，干练成熟，颜值和身材都能达到九点二分，再年轻个十岁，妥妥的都市小说中的女总裁模板。现在他却成了一个学生的手下，这是搁以前，说给人听。都没人敢信。王浩拿出剩的水果和两盒自热火锅放在桌上，看向几人道：“你们谁会下厨？”几人纷纷摇头。大户人家有保姆，他们连厨房都没怎么进去过，煮个面都不会。王浩见几人又摇头，背往沙发上靠道：“用矿泉水把水果洗出来，再按说明书，弄好自热火锅。”懂。他本来想用火锅做底，下个面吃的，现在只好退而求其次，省下自己动手的功夫。几人赶紧分工。洗水果的洗水果，研究说明书的研究说明书，还有的找来剪刀，准备剪火锅料包。不一会，张雅叔递来颗蛇果，他接来咬了一大口，看着几个千金大小姐在为自己忙碌，既享受又秀色可餐。前世一直在吃苦，好不容易可以松口气了，陨石落下来了，真尼玛操蛋！现在得闲，自然要好好放松下。浩哥，张雅叔手指推下眼镜，紧张道：“我妈有肩周炎，我学了套按摩手法。”你看用不用我帮你按几下？王浩点点头道：“你还在上学？我在清大上学，最近参加完全国竞赛，顺路回家一趟。”张雅叔上手给王浩揉肩：“清大可是顶尖学府，无数家长做梦都在期盼孩子能考上清大。妹子漂亮就算了，没想到还是个学霸。我的水平就普通一本，清大是上不了了，但能上清大上。”王浩逐渐闭上眼：“妹子的手法有点东西，按得舒坦。”另一边。一行手持各式冷舞的十几人摸进夜色笼罩的上虞花园，恰好碰到一个血迹窈窕的漂亮女人在大路上跳起来，一拳把丧尸重重打倒在地。丧尸凶性大发的想要爬起来，迎接他的却是女人的左右开弓，头颅生生被打烂，枝叶四溅。卧槽，这女人彪啊！这么极品的女人，我竟然没有半点想法。一帮人都能熟练击杀丧尸，其中还有好几个强化者，但头一次见这么凶猛的人，而且还是个女人。相如看来的时候，他们感觉像被野兽盯上了一样，下意识警惕起来，不敢放松。我叫孙岩，身形板正、寸头穿条迷彩裤的孙岩是这帮人的老大。这时主动靠近相如道：“我们是幸存者乐园，个个都是精英，你有没有兴趣加入我们？”“没兴趣。”“你们给我的感觉跟我男人相比，弱得可怜。”相如说完，走过孙岩。这番话听在众人耳中，相当刺耳。弱得可怜，真想让他尝尝我的厉害。他估计没见过多少厉害的人。我们严哥喝了几瓶药剂，猛个逼行。现在有谁打得过严哥？要是能碰到他男人，严哥绝壁把他男人的事打出来。孙岩没有太在意相如，叫道：“行了，我们先找个地方过夜，明天还得收集金盒。趁现在不是很多人发现轮盘的作用，多转几个轮盘。”众人点点头，随后朝偏离王浩所在的方向离去。相如这边在花园碰不到丧尸，便出门猎杀，一直忙活到半夜，才慢悠悠回住处。所以说他是疯子，别人碍于视野有限，容易遭遇喜欢在夜晚活动的怪物。夜幕降临后，都会找个地方过夜，而他没有顾虑一说，上头了就直接杀出去，追着丧尸杀。相如上二楼主卧，轻轻推门进去，看着躺在新床单上的王浩，眼神逐渐热烈，然后赶紧进浴室，冲掉身上的血污，换上了一件在路上捡到的丝绸吊带墨绿色睡裙。出来后，相如像条美人鱼一样钻进王浩的被窝。他在相如上楼的时候就醒了。闻着其身上好闻的沐浴露香气，道：“明天你叫张梦瑶他们杀丧尸，别把他们弄死了，我还需要他们给我挣金盒。我刚才给你找了十几颗金盒回来。”相如手指在王浩胸膛上画圈，道：“来啊，安分点，不要烦我睡觉。”王浩沉声道：“手给你剁了，对不起，我做错事了，请你一定一定要狠狠的惩罚我。”相如说着，画面太暴力了。以下省略四千字。第二天，王浩略显疲态的跟张梦瑶等人出门。准备前往几公里外的 KTV 去找一星轮盘，他们脸上或多或少带着紧张之色。饶是见识广的秦莲，同样紧张。毕竟丧尸的疯狂有目共睹，战斗力比寻常大汉猛多了，稍有不慎可能就成盒了。王浩走出花园时，碰到几只在马路上游走的丧尸，持斧逼近，逐只劈开头颅，动作快，一动还没出声，丧尸到死都没发现有人靠近自己。他挑出丧尸头中的金盒，朝十点钟方向摸去。沿路手起斧落，又砍杀了三只丧尸，很快消失在相如等人的眼底。张梦瑶看惯王浩乱杀丧尸的场景，不觉得有什么，但秦莲、张雅舒几人是第一次见，心里大受震撼。
，地上那些血流不止的尸体，真是他们印象中那些肆意追杀人类、疯狂恐怖的丧尸。为什么这么弱啊？在王浩的面前，甚至没有还手的机会，说不知道自己是怎么死的，都一点不过分。他真是你同学？秦莲惊声道。虽然真相很不可思议，但这就是真相。张梦瑶看过相如，道：“他还是浩哥的同班同学，刚撞见的时候，两人跟陌生人一样，谁也不认识谁，不认识。”说明王浩平庸至极，秦莲太想了解王浩这个人了，想知道是什么情况，能让一个没出社会的学生，在末世爆发的这短短几天，蜕变成一个杀伐果断、如同战神般的存在。第二十一章二星轮盘，意外获得刷尸神器，丧尸的弱点在脑仁。相如的声音将几人从震惊中拉回现实，丧尸攻击单一，克服心里对他们的恐惧，就会发现杀他们没什么难度，我会用你们的武器演示一遍怎么杀，后面就靠你们自己了。几人认真地点点头，一夜的心理建设就为今天。王浩这边在建筑之间穿行，顺利的去到新醉 KTV 那里，临靠马路门口的丧尸就十来只，随手解决几只挡路的丧尸。他进到 KTV， 顿时闻到一股浓烈的血腥味，混合腐烂、潮湿的刺鼻气味。地上每隔几米躺着一具脸烂了的尸体。记忆中 ，KTV 是被一个小势力占着的。阿旺派包括王浩在内的二十多个人灭了他们。当时据他们的老大说，他们才刚来不久。后来轮盘启动键上的提示也证明了这一点，所以按时间线，这个 KTV 是无主的状态。王浩仔细观察尸体的伤口，发现形状四爪，边缘平顺，加上现场没有打斗的痕迹，说明对方利爪锋利，善于突袭，速度还很快。末世初期符合这些条件的怪物只有……王浩心里了然的往前走，通过楼梯上到二楼，路上又碰到十来具死相一样的尸体，其中有人，也有丧尸，显然对方把这当成了他的领地。谁来杀谁？王浩径直走进右手第三间包厢，入眼一座盘框为绿色的轮盘，斜着坐在沙发和地上，跟王浩升级过的普通轮盘一样。上面总共八个区域，马里马里轰，希望来个一星职业卷轴。王浩伸手触碰轮盘的启动键，盘框登时变成蓝色，区域数量不变，但奖励变了。除了保有一星轮盘的四个奖励外，剔除普通轮盘奖励，变成新的四个奖励，分别是：武器类、二星、装备类。二星物资类，二星二星强化药剂，概率也都发生了变化。一星轮盘中最好的奖励，一星强化药剂概率从 2.1% 上升到 6.7% 其次的武器类，一星概率从 8.9% 上升到 13.2% 一个轮盘一个王啊！二星强化药剂的概率比之前的一星强化药剂还低，才 1.9% 真尼玛要拿寿命课！操！王浩叹口气，区域数量没变，意味着没有像职业卷轴。问号这些彩蛋，但没有就没有。能用一星金盒赚二星轮盘，已经很爽了。王浩拿出金盒精炼器，按照比例从背包拿出180颗灰金，放在精炼器前，启动。熊猫眼睛射出两道红光，笼罩金堆。紧接着，灰金以肉眼可见的速度逐渐消失。等到完全消失以后，过了大概十秒，红光中出现点点绿色光点。这些光点拼成六颗完整的绿金，辛辛苦苦杀了一路，才换了六个绿金。王浩没抱怨，就是肉疼。毕竟他有得换，已经很可以了。别人想换绿金，就算有一卡车、灰金都没路子换。只是说明，扩大队伍还是很有必要的。王浩收起精炼器，拿起一颗绿金启动轮盘，转针刚开始加速，忽然停在了代表装备类一星的区域上。一星冒险者 I 白色鸭舌帽在普通帽的基础上进行了强化，高速移动时防掉落。王浩捡起从轮盘掉落的帽子戴上。这样，他的头也得到了保护，补上唯一一个明面上的弱点。不夸张地说，现在就是几把普通热舞同时向他开枪，连擦破他的皮都做不到，更别说杀他了。还行，第一发就转到实用的装备。王浩拿出两颗绿晶，转第二次，这次转针停在了代表物资类一星的区域上。一星治疗药剂，二星以下的强化者喝下痊愈，二杠三星强化者喝下加速恢复，三星以上喝下本药剂无效。不错，王浩现在受伤也不慌了。他正想转第三次，背后突然袭来一股寒风，在微弱的光线照射下，那竟是一只双眸漆黑、体型比普通猫大几分的变异猫，双爪直取王浩的后脑。变异猫挑在人放松的时候出手，动作又快又没预警，也难怪 KTV 会死了那么多人和丧尸。这一防都不知道怎么防，因为你根本不知道他什么时候出手。可惜他碰到了解他的王浩，他在出手的那一刻，王浩就有所警觉，完腹转身劈下。变异猫就像自己撞到斧刃上的一样，身体被劈成了两半。王浩斧刃碰到硬物，随手挑出一颗灰晶
，跟着看过掉落在地的变异猫半灰半黑的利爪，挑眉道：“我再来晚点就好了。”他都快进化到一星了，他有点离谱。别人对变异猫都唯恐不及，他竟然还想着养一养。王浩若无其事的转身，拿出仅剩的三个绿晶，开启第三次轮盘，转针咻的一声，急速转动。白瓶二星强化药剂，白瓶二星强化药剂。王浩现阶段缺的一星强化药剂，可以靠转普通轮盘获得，要二星轮盘转出来肯定是亏的。但要能转出二星药剂，就能在满基础一星的时候无缝连接，原地晋升二星。他盯着轮盘转针，由快到慢，缓缓掠过装备类。二星强化药剂，但就在转针即将停在代表二星强化药剂的区域上，他都喊出一声“奈斯”的时候，转针却停在药剂隔壁，代表武器类二星的区域上。二星火线枪使用时喷出一道直线火焰，凡是沾到火焰的目标都会在数秒内烧成一团火，并且以金核为能量，金核等级越高，火线枪威力越强。虽然结果跟想的有偏差，但火线枪可是刷失神器，空间越狭窄。他的效率更高。王浩曾经看到过一个团队拿着火线枪刷尸，几百只丧尸，仅仅几秒就被烧死光了。当时他看到尸体中露出的金核，给他羡慕的，这真是意外惊喜。想要凭二星药剂来个火线枪，王浩背起外观四步枪的火线枪走出 KTV， 心里想着找个地方试试火线枪的威力。第二十二章，一星丧尸，疯狂的举动。王浩目光落在九点钟方向的五层楼，就这座楼了。楼的两边都是比较矮的楼，万一要有什么情况，他也能通过跳楼脱险。王浩摸进过道，但就在即将拐入临街的时候，突然听见一道狂躁震耳的吼声，紧接着是人刻意压低音量，喊着“别慌，一只丧尸而已”和慌乱的脚步声。丧尸的声音没这么有震慑力，难道是？王浩循声过去，看到可供三辆车并排行的大街上，一行四人正遭遇一只身上肌肉块块都比人头大、显得头比较小的凶悍丧尸，嘴角不禁上扬。果然是他，一星丧尸狂躁，狂躁力量是普通丧尸的几倍，能一拳打爆水泥墙壁。最难缠的是他的攻击方式，如暴风雨般攻击，稍微有点乏力就会被他生生锤烂。这时，四人紧握着铁棍，刀这些常规武器包围狂躁丧尸。其中一名瘦的跟竹竿一样的青年紧张道：“我灵活，我来勾引他，你们找机会弄死他。”另外三人点点头。青年用铁棍敲敲地面。本想攻击另一人的狂躁丧尸，登时转向，大吼着朝他冲来。哇！青年被狂躁丧尸的速度吓了一跳，刚要躲开，脚都迈了出去。他一拳打飞青年，皮下的骨头裂开。青年瞪大眼睛的飞进旁边的店铺中，撞倒了几张大木桌子，久久没有传出动静。一星的冲击哪是常人能抗住的？尤其是狂躁这种力量突出的丧尸。另外三人都呆了，这只丧尸怎么和我们之前碰到的不一样？一拳打死人。这也太可怕了！现实不是回合制，狂躁丧尸会等他们反应再动手。打飞青年后，立马朝另一人冲去。四个人，他今天统统都要吃掉。救我！被狂躁丧尸盯上的人仓皇逃跑，突厥背后劲风袭来，眼前的世界顿时天旋地转。剩下的两人看到又一个同伴被狂躁丧尸打飞，跑得更加快，心里恐惧的大喊：“这是什么怪物？人类哪是他们的对手？”两人忽然看到一人非但不跑。还主动迎向怪物，心想他是疯了吗？主动去找死？他难道没看到刚才那两人怎么死的？好、哦，狂躁丧尸看到王浩，就像看到一只肉鸭主动送上门，兴奋地扬起两手合抱粗的手臂，裹挟惊人的破空声轰向王浩，而他举起手，轻描淡写地接住拳头。狂躁丧尸似乎愣了一下，这个人类接住了我的拳头，他的拳头可是硬到刚才一拳打死人的。就这，王浩轻蔑一笑。抛出手中的斧头，只见斧头旋转着劈开狂躁丧尸的头，他向后倒下，身体不甘的抽搐着。王浩这战力太超标了，跟狂躁丧尸明明同是一心，却一个照面秒了狂躁丧尸。如果说光用说的不好理解，他这一击算是诠释了基础强弱的差距。逃跑的两人没听见嘶吼声，下意识回头看了一眼，就这一眼让两人愣在了原地。神？什么？那人杀了那只强大的怪物？两人一辈子都忘不了狂躁丧尸刚才是怎么杀了他们同伴的，对狂躁丧尸的强大感到无力。刚看到王浩，原以为他是去送死的，没想到他是去猎杀的。这年轻人，竟恐怖如斯。王浩上前握住手斧，在狂躁丧尸头中搅了搅，俯身碰到一个硬物时吐了一口气，运气不错，爆了颗绿晶出来。说真的，他好不容易碰到一只异星丧尸，要是不爆绿晶的话，那白给的感觉也忒不爽了。从丧尸头中挑出绿晶。王浩突见旁边建筑
过道冲出被狂躁丧尸动静引来的丧尸，几十道脚步声，场面还是很吓人的。来，一群沙比！王浩边喊边朝定好的地方奔去。丧尸第一次见这么嚣张的人类，竟然敢挑衅他们，不由暴躁，愤怒地追击王浩。附近纷纷传来闻声而动的狮吼声，地都在震动。躲进旁边店铺的两人见状，震惊的无以复加，心想：那人在干什么？为什么要引丧尸？短短几秒。少说几百只丧尸追击王浩，这个场景就是部队来了，怕都要犯出。这就叫人外有人。一人喃喃道：“敢出门杀丧尸算个毛！”他直接引来丧尸杀，得益于一心邪。王浩像踩在风上一样，移速非常快，从各个方向冲出来的丧尸硬是没碰到他衣角，被他吊在后头。他奔进五层楼，推开消防门上楼，尾随而来的狮群撞开门，暴躁的挤入楼梯间。王浩握起火线枪，从口袋拿出刚才报道的绿金。插进靠近枪托的槽中，随着他扣动扳机，绿金高速旋转，散发光芒。一道笔直的火线忽的拖膛射向狮群，被火线击中的丧尸瞬间成了火人，身上熊熊燃烧的火焰迅速感染旁边无视的丧尸。一楼到二楼这段楼梯，顿时成了火海。他们又没有痛觉，仍在暴吼的冲向王浩，但身上皮肉大片大片被高温烧成了碎渣，坚硬的骨头也被烧得一捏就碎。才跑出两步，他们就都散架倒下了。真的。火线枪出现在灾难爆发不超过一个月的今天，太犯规了。火线枪是二星武器，搭配绿金，威力大到二星怪物来了都得挨上几巴掌才能走。何况这些普通丧尸，这就像网游里的二十级玩家打一级玩家一样。尼玛咋玩嘛？吼吼，吼吼吼！楼外的丧尸源源不断的挤进楼梯间，然后被还没燃烧殆尽的同伴拖进火海之中。王浩看着火焰中发光的金河，嘴都要笑裂了。他前世都是看别人刷丧尸，快乐的都是别人。现在自己也体验了一把刷尸的快乐。等到没有丧尸进来，王浩停止输出，随即在等楼梯间的火焰消散，才开始逐个捡起碎渣中的金河。这次刷尸，起码杀了大几百只丧尸。他忙活了快一个小时，把收集到的金河丢到一楼上二楼的平台，跟着拿出精炼器，对准金河堆，启动。熊猫眼睛射出两道红光，笼罩金堆。过了大概十秒，原来的金堆已经消失不见。变成了六颗灰金和二十六颗绿金。第二十三章，暴绿感人，极女的蜕变。卧槽，暴绿这么感人！王浩惊喜道：“不到一千只丧尸，爆了快八百个灰金。要知道，丧尸金核爆率才百分之十左右，每十只丧尸爆出一颗金核都算运气正常的。而王浩爆率都快接近百分百了。前世统计概率的势力要知道这件事，绝壁要大喊一声：有挂！这不多刷几波，都对不起我。”这么早得到了火线枪，王浩收起金盒，喝着红牛出门。半个小时后，他去到一公里外，大吼着引成群的丧尸进事先选好的办公楼。附近的幸存者看到这一幕，都以为王浩疯了，引那么多丧尸是嫌自己死的不够快。唉，又是个被末世逼疯的人。某个酒店的303一名糊里拉碴的男子站在阳台上，摇头道：“他选了个最惨的死法，那些怪物能把他吃的连骨头都不剩。”某座办公楼二层。小团队的领头人看到附近的丧尸都被王浩引走了，兴奋的隔空亲了他几下，兴奋道：“兄弟，我爱死你了！我正愁怎么绕过楼下的丧尸出去，你就出来帮我了。你的死是有价值的，我一辈子忘不了你。”跟着，领头人冲同伴喊道：“快快快，抄家伙出门了！”然而，就在所有人都以为王浩送死的时候，激烈震耳的狮吼声逐渐减弱，直到平静下来。紧接着，身上沾了灰烬的王浩一个人从办公楼走了出来，身上甚至没有沾到一滴血。幸存者都懵了，什么情况？丧尸呢？他进了楼，相当于进了死胡同。在几百只丧尸的追击下，怎么可能完好无损？王浩没有理会周围人震惊的目光，快速前往下一个地方，故技重施，引尸进建筑杀。傍晚18点12分，他今天总共屠了三波丧尸，本来应该是四波的，有一波因为引来的丧尸太多，玩脱了，但已经满足了。他收获的金盒数量喜人，精炼成绿金，手上总共89个。这意味着他杀了几千只丧尸，四，真恐怖啊！一个人杀了这么多丧尸，说出去恐怕都会被人当成吹牛大王。他去过的地方，那附近的幸存者就爽了。未来几天，他们那一片几乎没有丧尸。王浩回到 KTV， 投入15个绿金，连转三次二星轮盘，一星帐篷可折叠成巴掌大小，随身携带，完全张开时有60平方大，内置双人床垫、被子。并附带可以防御三星以下攻击、受到攻击自动触发的防御功能。一星哨兵设置好，可以警戒方圆500米。
出现危险源时，会及时通知主人。二星海纳二背包内带88立方空间，增加物品不会增加重量，并且附带保鲜功能，保证背包内的蔬菜、水果等易腐坏物品保持新鲜。可以啊，三个都是好东西。其实二星轮盘的所有出品，对于现阶段的王号都有用，只是实用性大小的问题。一星帐篷就不用说了，去任何地方都能保证有个睡的地方。而且可以折叠，不用像之前那样换个地方就得丢一顶帐篷。哨兵一般，目前基本没有怪物进得了我身，不过有备无患，谨慎一点总没错。王浩最喜欢的是二星背包，因为他受够了东西多起来就得腾背包空间的烦恼。八十八立方很大了，能满足他未来几个月的需求。绿金难弄，王浩赚六次二星轮盘就行了。再赚的话，除非转到二星药剂和二星武器，不然都挺亏的。不如去赚新的二星轮盘，来的性价比高。下个一星轮盘再。王浩打开手机备忘录，喃喃道：“井兰一中，我手上还剩74个绿金，快天黑了，今天肯定是跑不了了。明天可以多跑两个一星轮盘，希望能撞到职业卷轴。实在没那运气，来瓶二星药剂也可以。”王浩将一星背包里有价值的东西挪进二星背包，像吃的喝的就没必要自己背了，回头找个手下背。他收拾好后，原路返回。而另一边，距离上鱼花园不远的马路边，相如靠着电线杆。看着紧握钢枪的张雅舒，面对一只肚子被破开、干灰的肠子露在外的丧尸，甩动肠子，狰狞的朝他冲来。秦莲等人紧张的观战，心里默念着：“别慌，千万别慌。”张雅舒双手颤抖，脸色苍白，一副要崩不崩的样子。眼见丧尸扬起利爪挥来，他按照相如教的，咬紧牙关，送出钢枪，刺入丧尸眼中，随后不等结果，立马拔枪后退，这样能防止一击弄不死，丧尸反扑。果不其然。张雅舒的力气太小了，丧尸不死，凶性更甚的扑来。但这时他已经摆好第二击的架势，当下再次送出钢枪，直接刺穿了丧尸的脑仁，浓稠的污血顺着枪杆流落。张雅舒拔出钢枪，又失控般连捅了丧尸几下，直到秦莲过来抱住他，温柔地说：“可以了，雅舒。”他才逐渐平静，流下两行痛苦的眼泪。你们都知道怎么杀丧尸了。毕业了，相如伸了伸懒腰，无聊的吐槽道：“教杀丧尸教了快一天，比我去杀丧尸还累。”张梦瑶他们虽然初步掌控了杀尸本领，但也遭遇了不幸，有个妹妹死于丧尸爪下。六人减员至五人，辛苦你了。张梦瑶经历了杀尸，才知道相如的厉害，佩服他可以在短时间内从学会再到熟练的击杀丧尸。其实没什么，就是无聊。相如话还没说完，突见斜对面的过道走出一群人，他们也注意到了几女，眼睛大亮。我去，这是碰到仙女集体下凡了。秦莲的干练韵味，张梦瑶的绝美倾城。张雅舒的文静清纯等等，几女各有各的美，随便拉个出来，都能秒杀一众明星。相比相如的绝育，几女直接挑起了一群罗汉的冲动，恨不得赶紧抱过来，好好疼惜。严哥，一个手持钢刀的光头佬贪婪的笑道：“我们不能就这么放走他们吧？”第二十四章，自己的仇自己去报。孙岩目光始终在张梦瑶身上，心想：这女人够绝的。我见过无数的女人，没有一个配起她提携的。如果我能得到她，这辈子也算是没白活了。不对，他能跟我，是他的荣幸。哪个女人不好对付？孙岩看过相如，吩咐道：“我们等会靠近的时候，你们几个直接扑过去，出全力弄死他。谁敢整怜香惜玉，别怪我不客气。”光头佬点点头，回头跟队伍里较强的人交代几句。而相如这边认出了孙岩等人是自己昨晚遇到的幸存者乐园，从他们看来的眼神中，敏锐的嗅到一丝危险。走，相如果断道，原路返回，不敢怠慢。张梦瑶领人赶紧走，上！孙岩一行人眼见暴露，索性放开的追，很快追上了殿后的相如，随即分成两队。孙岩、光头佬和另外三人果断围攻相如，另外九人追向张梦瑶几人。相如见状，毫不拖泥带水，压身逼近一名壮汉，一记上勾拳打中他劈来的钢刀。两人都是普通强化者，力量不分伯仲。壮汉的刀不由在空中顿了一下。而这个时候，就体现出了相如全套的优势，顶着反震的马杆，抓住壮汉的手腕，奋力抓起来，抛向围来的光头佬两人。紧跟着，相如转身逼近身后的长毛男，他手握匕首，砍向相如，被齐头向后缩，躲过以后，又追着滑，砍了几下，但他的动作没有技巧可言，被相如看透了，身姿灵活的一一躲过。相如找准长毛男着急的破绽，顶膝撞飞他。孙岩五人虽然都是普通强化者。但打架就是街头混混的水平。如果让受过格斗系统训练、还学过泰拳的相如，把以多欺少的局面分割成多个一 v 一单挑，他们根本拦不住相如。
。相如眼见孙岩的人追上了张梦瑶几人，连忙想跑过去帮忙，但不甘的长毛男突然抱起，面目被相如刚那一撞刺激的无比狰狞，握刀朝相如腹部划去。给我死！相如轻蔑道：“就凭你！”说着，他带长毛男近身，极限的侧过身，用手划过长毛男手中的匕首，带着几粒火星握拳打在长毛男的腹部上。他口吐苦水。捂着剧痛的肚子，踉跄后退。这也就是他穿了轮盘出品的普通衣服，不然相如全套的钢刺能在他肚子上留几个血洞。相如扭头刚要去帮忙，突见一直没出手的孙岩从旁边杀出，一脚把相如踹飞出去几米，狠狠摔在地上。呵，相如疼得脖子抱起青筋，身体蜷缩着抽了几下，心想他是更高级的强化者吗？力气怎么比其他人大？相如的感觉是对的，不过孙岩不是一星强化者，之所以力量高于相如。是因为喝了四瓶普通强化药剂，四瓶基础和一瓶基础差距很大。等等，光头佬两人追来想宰了相如，只听长毛男大叫一声，扭头吐了口夹杂血丝的唾沫，愤愤地走过来，一脚凶残地踹在相如身上，让他贴地滚出去。长毛男也是有自尊的，作为一个男人，连续两次被个女人揍，这场子不找回来，脸还挂得住吗？草泥马的！长毛男追上去，疯狂践踏相如，一下又一下。生生踩断满身灰尘的他双手，生生踩得他吐血不止，闷声惨叫。长毛男脸上越发狰狞道：“能打有什么用？你现在还不是被我踩得像条死狗一样？”<笑>相如大笑道：“废物的无能狂怒吗？”这句话无疑踩到了长毛男的痛处，猛地一脚朝相如脸踹去。但就在这一刻，相如抱起手断了不能用，就用嘴咬住长毛男的脸颊，扯下大块血肉，血溅痴痴喷在相如脸上。啊！长毛男痛苦地推开相如，<笑>相如吐掉口中血肉，癫狂地笑道：“你想发泄，也得看自己几斤几两，你个蠢货！”说了，不要给这个疯女人机会。孙岩沉声道：“你们快去杀了她！”光头老三人看到相如这副疯狂的模样，有点发毛，但人多壮胆，齐齐举刀劈去。相如挺身抵挡，他身上的不过是普通衣服，只扛了两下刀砍，就被第三下刀砍破，身上被砍出一道深及剑骨的伤口。喷出刺目的鲜血，大半的身子都被染红了。死！光头佬举刀冲向如的头披下，浩哥估计要笑我了。相如无惧的喃喃道：“让我保护几个人都保护不好。”光头佬即将劈死相如之际，突听“梆”地一声，光头佬头镖射血剑，瞪着眼向右倒下。长毛男三人愣了一下，这，这是枪声！梆，梆！三人刚反应过来，又听两道巨响的枪声，除了长毛男以外的两人应声喷血倒下。相如疑惑地看去，一个帅气冷酷的男人正拿着手枪走来。浩哥，相如迷恋道：“第一次见你，你就这么酷；最后一次见你了，你还是这么酷。”是的，男人正是王浩。他刚回来就碰到了相如等人遇险，因为距离远，果断地掏出了陈大志送他的手枪。不过话说回来，快一年没使过枪了，枪法还是准。出去一趟，家差点被偷了。王浩手枪的枪口在剩下的两人之间来回指。道：“最好别乱动，我的枪又准又快。”长毛男惶恐，孙岩脸色凝重，心想他应该是人经常说的兵王什么的，枪法好准，打光头他们一枪一个。妈的，这疯女人原来背靠很差，这下不好收场了。王浩伸手进背包，拿出瓶治疗药剂丢给相如，道：“你自己的仇自己去报。”相如喝下药剂，痛到麻木的伤口忽然痒痒的，低头一看，身及剑骨的伤口。竟在以肉眼可见的速度愈合，而且愈合的地方没有留下疤，甚至连断手也好了。这一幕在相如眼中仿若神迹，在王浩眼中却很正常。治疗药剂都能治愈二星以下的强化者伤势，治愈一个普通强化者还不是简简单单。第二十五章：幸存者乐园，幼崽玉巨龙。你慌了吗？相如起身扭扭头，活动筋骨，冷笑的看着长毛男道：“我现在要先捶烂你的嘴巴。”长毛男大惊失色。不，不是，这个女人刚不是被我打得半死不活了吗？为什么喝瓶药剂就跟没事人一样了？有话好好说。有话。长毛男惊恐的乱了阵脚，话还没说完，就见相如掠过来，一拳打在了自己的嘴上。长毛男得得倒地，相如左右开弓，打烂长毛男的嘴。孙岩见状，心里凛然，清楚自己要是坐以待毙，下一个就会轮到自己，不由再想，自己刚才能看清子弹，如果我拼反应，躲过了那个人的第一枪，我就能反杀他。哪怕躲不了，我只要不被打中要害，一样有机会得手。时间紧迫，孙岩想不了太多，准备好就立马踏地，如离弦之箭一般朝王浩冲去。他直接开枪，一发子弹
裹挟风流射向孙岩脸庞。孙岩这一刻前所未有的专注，子弹在他眼中像放慢了二倍速一样，急刹转过身，竟以毫厘之差，真的躲过了子弹，躲过了。孙岩狂喜，继续奔向王浩道：“你以为你赢定了吗？蠢货，给我的兄弟陪葬！”王浩轻咦一声。却是没想到，现在就有人打下了四瓶药剂以上的基础。孙岩逼近王浩，眼中仿佛看到了自己一刀把王浩劈成两半的画面，不由狰狞的笑了。你可能不知道，枪法是我的弱项。王浩收起手枪，转而拔出手斧，径直劈下。孙岩只觉冷光一闪，还没反应过来怎么回事，头到脖子这一段就朝两边裂开，脸上仍是胜券在握的笑容。王浩走过孙岩，过了半秒，他忽地喷血倒下。脸上的表情终于从笑变成了痛苦和震惊交加，他恐怕想不明白自己喝了四瓶普通强化药剂，为什么会莫名其妙就死了。呵呵呵，相如这会已经把长毛男活活打成一团肉泥，起身以浑身是血和碎肉的惊悚模样面对王浩，轻笑道：“你看了我现在这个样子，以后别举不起来了。”王浩走过去，挑起相如下巴，低头摸住他的嘴唇：“石群要来了，回去再说。”王浩摸摸相如的脸，转身走向张梦瑶等人。而相如抿了抿嘴唇，内心受到很大触动。有趣，这就是属于王浩的浪漫吗？另一边，孙岩的人早在王浩开第一枪的时候就停止对吉女下手。当看到队伍中比较强的五人一一死在他手下，特别是看到最强的孙岩被他轻松斩杀以后，震惊的无以复加。乱杀丧尸的孙岩在他们眼中可是最强的，饶是退伍战士碰到他都得乖乖低头。现在，孙岩竟被人秒杀了！跑，快跑！九人那还敢有色心，惊慌的四散而逃。但枪声在寂静的街道太响了，听在丧尸的耳中就是赤果果的挑衅，不由疯狂暴躁的从各个地方冲出来。九人去哪都遭遇了丧尸，他们不是强化者，一身普通装备扛不住十几只丧尸冲击，不一会就被一一扑倒。几女脸色发白，这么多丧尸，我们该怎么办啊？好像去哪都会变成丧尸的晚餐，往那栋楼走。张梦瑶保持着镇定，左顾右盼间，指着最近的三层建筑。四人连忙跑向建筑，在门口碰到一只双脚稀烂的丧尸，朝他们挥舞利爪。其中的秦莲立马握刀捅进丧尸的眼睛，又大力的往里捅了捅。等他没了动静才停。另外三人也没闲着，合力破开建筑铁门的锁。经过一天的磨练，他们显然初步具备自理的能力。你们上楼去拐弯的地方挡住楼上下来的丧尸。秦莲吩咐完三人，抵着门朝张梦瑶招手，急声道：“梦瑶！”张梦瑶用匕首捅杀一只追来的丧尸，闻声跑到门口。这时，王浩两人也靠了过来。相如，王浩道：“你去把丧尸都引过来。”张梦瑶和秦莲惊呆了：“什么？引丧尸过来？以现在吼声震耳的动静，少说有几百只丧尸，引过来怕是要把他们吃的渣都不剩。你比我还疯狂！”相如兴奋的按王浩说的算，十几秒后带回来一个背包和人头攒动的可不尸群。光是看，张梦瑶就已经腿脚发软，无法理解王浩想做什么。难道想以一敌百吗？这可能吗？哪怕算上相如，也才两个人，两人杀几百只丧尸，这想想就是件不可能完成的事。王浩拿出火线枪，在相如跑到他身后的同时，射出到笔直的火线，正面受害的丧尸瞬间成了火人。紧接着，他扫向左边，又与陆军毡的扫向右边，顷刻间，尸群成了一片火海。丧尸还没跑到王浩面前，就成了一块黑炭，两两倒地，跟着被紧随的丧尸踩碎。张梦瑶和秦莲瞠目结舌。这不科学！一把喷火枪竟屠杀了几百只丧尸，两人刚才还担惊受怕，紧张到了极点，甚至认为王浩拖大。没想到他们眼中的灾难级别的危机，在王浩这就像生活中的小插曲，随手就给解决了。这个男人太强了，你这出去一趟，直接不当人了。相如看着王浩道：“以前你还是一只一只杀，现在都改成群成群杀了。”小场面。王浩风轻云淡道：“梦瑶，你们等火灭了。”去把金河都取回来，动作快点！张梦瑶应下，和秦莲去帮楼里的人解决从楼上下来的丧尸。你们怎么碰上那帮人的？王浩从旁边店铺搬来张椅子，坐下后，相如坐到他的腿上，笑盈盈道：“我昨晚就在花园碰到他们了，当时他们还邀请我加入他们，他们看我不好对付，就没为难我。但今天可能是因为张梦瑶几个人太过惹眼，他们直接就扑了过来。对了，他们还有个名字叫幸存者乐园。”王浩眼眶大张道。你确定是幸存者乐园？那个叫孙岩的上来就自报家门，我能不确定吗？相如很少看王浩反应这么大，惊讶道：“怎么了？这个幸存者乐园难道是什么了不起的地下势力？”
第二十六章，紫晶，道德绑架。孙岩，王浩确定自己碰到的幸存者乐园，就是前世排名时期的幸存者乐园，因为他们老大就叫孙岩。刚才没认出来，主要是以王浩的层次，不可能跟孙岩有所交集。毕竟他九星战士只是听着牛逼，事实上一凭基础和普通职业，在几年后只能算中游。王浩乐了，前世他连见都没资格见孙岩，今天却像宰了个龙套一样。宰了孙岩这个未来在所有势力中排名时期的幸存者乐园的老大，我说陈大志手握金核精炼器这种好东西，怎么会默默无闻？原来跟孙岩撞车了。王浩心里感叹世事无常，自己要早知道孙岩那么牛逼，就别让他死的那么草率了。不过算他倒霉了，在幼年发育的时候撞到了超前成长的大神。没什么。王浩岔开话题道：“你捡回来的背包是什么？顺路从他们的人身上扒下来的。”相如从地上抓来背包，拉开拉链，里头全是灰金。而王浩随便扫了一眼，突见金堆中有个不一样的点，伸手抓了出来，那竟是一颗漂亮的紫金。卧槽，紫金产自三星怪物。这个时间点有没有三星怪物都是未知数。孙岩他们是怎么弄到这颗紫金的？随机奖励。王浩只想到了这个可能。这帮前世的大人物命是真的好。如果王浩没横插一脚，算上张家那个轮盘的话，孙岩吃了两个随机奖励。尼玛！王浩前世混到九星战士都没闻过随机奖励的味，可惜孙岩命好有什么用？最后还不是给王浩做了嫁衣。紫金价值巨大，我去赚四星轮盘，打底都是三星奖励。王浩收起紫金，心里已经决定好了它的用处，但在这之前得先兑现手上的一星轮盘情报。火焰在两人聊天的时候逐渐消散，张梦瑶见差不多，招呼秦莲等人拿着背包上前，再成了黑炭的尸体碎片中翻找金盒。这边发生的所有事，也都被附近的幸存者看去，或震惊，或不可思议的看着王浩。我们是恶出幻觉了吗？他一个人灭了成群成群的丧尸。如果不是他们亲眼目睹过丧尸喝血吃肉，凶悍的战斗力，看了王浩的操作以后，恐怕会以为丧尸就是经验宝宝，杀起来没有半点难度。几个意思？他天选之子吗？王浩对面楼五层 502， 一个脖子挂着耳机的时尚青年心里不平衡道：“为什么就他有那些厉害的武器？”我没有，我哪一点比他差了？太恶心了吧！那些方块是什么？ 5 0 2楼下隔壁的隔壁，一个妹子注意到张梦瑶等人的动作，沉吟道：“难道那个男的之所以那么厉害，是因为吃了方块？”越想，他越觉得是这么回事，不然解释不通王浩那非人的素质。他是在天堂吧？王浩隔壁楼上 601， 一个八字胡的男子探出头，眼神不停在向如、张梦瑶、张雅舒这些美女身上移动，羡慕道：“一个人拥有好几个大美女。”个个像是从画里走出来的，太顶了。二十分钟后，几女收集完所有金盒，人多就是快，差不多的工作量。王浩之前花了快一个小时，大概五百二十三个金盒。张梦瑶报告道，误差不超过二十个。回去了。王浩推开腿上的相如，起身点头道：“路上顺便搬几桶水回去。”好。张梦瑶带人护在王浩周围，负责开路。虽然他不需要人保护，但碰到几只丧尸，总不能让他一个大个动手吧？这样的话，要他们做什么？几人刚走出两三百米，两旁的建筑忽然跑出几个幸存者，跟着又有人陆续跑出来。他们围着王浩一行人，讨好的笑着。心里不平衡的时尚青年也在当中，朝王浩陪笑道：“大哥，我这人听话，你让我干什么我就干什么。你都带上几个人了，不差我这一个。”他说着，有个女人带着孩子跪下，哭声道：“救救孩子吧！我们已经快两天没吃过东西了。”其他人纷纷开口，动之以情。晓之以理的想要上王浩的车，浩哥，张梦瑶请示王浩，这点小事还需要我教你怎么做？王浩淡漠道：“现在我们自己都没站稳脚跟，再招人进来，教师一回事，就怕人多起来会乱，到时容易被拖下水。而且食物也是一个问题，人多嘴多，压力会很大。”张梦瑶心里迅速权衡完利弊，抬眼扫视众人，冷声道：“我们不带任何人，请你们回去。我是警告，不是在跟你们商量，在挡路。”就别怪我们无情了。说完，张梦瑶横起匕首，其他人也都亮出武器。大多数人都害怕的后退。一个邋遢面放的大叔，可能是被末世逼急眼了，指着王浩怒斥道：“你们有能力帮下我们怎么了？会死还是会怎么样？做人能不能不要这么自私？互帮互助，团结友爱这八个字是被狗吃了吗？”说完，大叔起哄道：“哎，都来！我看他们敢不敢动手，还配不配得上人这个字？”王浩眼神清冷，这些人说白了。就是想白嫖，都特么敢下楼了，不敢走个一两百米去便利店。他现在是能收下这些人，后面要再碰到一百个人、一千个人呢。
，他是一个土系能杀敌百万，还是咋的？脸大到保护所有人，而且现在属于新手阶段，攻击单一的丧尸就是工人磨练的，迅速适应末世节奏的。等到一个月后，暴雨结束，那时怪物横行，最垃圾的丧尸的战力都会提升 100% 直接挤没普通人的生存空间。据前世有势力统计，暴雨结束后的三天内，死了近三分之一的幸存者。我就没见过有人能自私到这个地步的。我要有他们的能力。我绝对保护所有人，我们是人，不是丧尸。我不信他们敢乱来。几人在大叔的鼓舞下，也跟着起哄，其他人也蠢蠢欲动，试图用道德绑架王浩。第二十七章合格的领队，贵族生活。张梦瑶内心挣扎几番，明白自己要是再犹豫不决，在王浩心里的分数就会大打折扣。一个合格的领队是不会让其他没有价值的因素影响到自己的判断的。他闭上眼，深吸口气，随后倏地睁开美目，眼神锐利且坚定，声音冷人心骨地说道。杀！张雅叔离大叔最近，虽然和平年代所建立的观念不允许他动手，但想到小琴的死和这个队伍不养拖后腿的人的残酷，还是毅然的送出了钢枪，刺穿大叔的心脏。大叔赤目欲裂，似乎没想到他们真的敢动手。旁人直接哑火，噔噔后退，脸上那还有刚才亮他们也不敢杀我的有恃无恐样。走，张梦瑶带人继续前行。你这是给他们下了什么猛药？王浩朝向如看去。惊讶道：“进步这么神速，我就正常教他们怎么杀丧尸。你身边疯的人，有我一个就够了。”相如无辜道：“不过他们有这么大的变化，估计跟他们之中死了个人有关。那人就是死于犹豫。”王浩了然。一行人在快晚上八点的时候回到别墅，路上经过水店，还拉了一车的桶装水回来。吃的喝的，你们随便炫。王浩看过疲惫的吉女，道：“想先洗澡的，可以先去洗澡。”吉女很是意外，现在物资这么珍贵。像陈大志管他们的时候，每天给吃的量少到连孩子都吃不饱，早就更别想了。由此显得王浩的大方多么的不真实。你们跟着我，不可能连吃饱这么简单的需求都满足不了。王浩看到吉女投来的眼神，知道他们在想什么，直言道：“你们应该也听梦瑶说过药剂的事，你们表现好了，我自然不会吝啬。”王浩在几个势力待过，总结出以拳头待人不长久，底下的人容易有反骨，认为最好的方法就是恩威并施，不能有太多笑脸。也不能太大声。吉女眼前一亮，自己要能得到一瓶强化药剂，变得像相如那样敏捷有力，出门都感觉底气足了。梦瑶，那些金盒我留下一半，剩下的你明天带上，留一下路过的地方有没有轮盘。王浩吩咐道：“盘矿是灰色的，就去转，大概转个十次就好收手了。继续转，性价比不高。如果有不一样的轮盘，拍照给我看。”跟着王浩留下一星背包道：“相如，你带上这个包一起去。”张梦瑶认真点头。王浩叫张雅叔给自己整晚餐，自己上楼进浴室冲掉身上血污，但洗到一半突然察觉到有人进屋，试图挣扎一下道：“你今天都快被打死了，不累的吗？”相如推开门进来，舀一瓢水泼在自己脸上，促狭的笑道：“这得谢谢你给的药剂，我现在精神百倍，还是说你怕了？你可以投降的，没关系的，我会怕。”王浩让相如趴在门上。两个小时后，王浩走下楼，看到厅里只剩张雅叔，其他人应该是扛不住去睡了。张雅叔站在窗边，感觉有人下楼，回头见是王浩，忙道：“浩哥，米饭冷了，我给你热一下。”“不用了。”王浩饿坏了，抱起自热米饭，垮垮炫，随手拿起一个卤鸭腿，就是一大口。相如太磨人了，他不喊爸爸，王浩走不了。王浩吃完，喝着冰镇阔乐，背靠沙发道：“梦瑶留你在这值班，对我守到半夜，他来踢我。”张雅叔疲惫的笑道：“主要我也睡不着，闭上眼就是小晴。”脑子里全是我杀的那些丧尸，那些人喊着让我偿命，习惯就好了。王浩也有类似的经历，感同身受道：“你不狠，喊着让人偿命的人就会是你。”浩哥，你好了不起，遇到什么事都能从容应对。张雅叔经历过末世的残酷，才更佩服王浩，难以想象他才比自己大几岁就有战神般的魄力。王浩笑笑，他前世不算最牛的本领，放在现阶段，可以说跟开挂一样。我可以靠着你睡一会吗？张雅叔说完，怕王浩误会，赶忙解释道：“我没有别的意思，我就是怕。”王浩张开手，谢，谢谢浩哥。张雅叔钻进王浩的怀抱，就像飘摇的小舟停进了避风港，心里前所未有的踏实。那些追他的丧尸和死去的人也消失了。王浩躺在沙发上，闻着张雅叔淡淡的体香，忽然听见他平稳的呼吸，哑然一笑。这才过去不到三十秒，睡得也忒快了。王浩不知不觉也睡着了。等睁开眼，已经是第二天早上。怀中的张雅叔也因为他的动弹，缓缓睁开眼，抬头看到王浩清秀的脸庞，幸福的笑了。
，嗨嗨！张雅舒听到咳嗽声，笑容凝固，僵硬的回过头，乍然看到张梦瑶几女都在客厅，正用一种奇怪的眼神看着自己，登时啊的一声，捂脸逃上了楼，羞死了！被秦一他们看到，我跟浩哥睡在一块。王浩倒不觉得有什么尴尬的，起身进卫生间，比张雅舒大的御姐陈颖端着盘子追进来，道：“浩哥，这是热毛巾，你拿来擦脸会很舒服。”王浩拿毛巾擦脸，嗯，确实舒服。感觉脸上的毛孔都张开了，放下毛巾，他注意到有人已经帮他挤好了牙膏和一杯漱口水。恍惚间，自己好像不是在末世，而是在过贵族生活，总算是体验到了有钱人的快乐。不对，有钱人可未必有睁开眼就被几个无数人眼中的女神围着的待遇。我都不想努力了，在这过神仙生活不香吗？洗漱完，王浩出来，吃着秦莲备好的早餐，扭头看着外面阳光明媚的天空，简直像做梦一样。还是不能懈怠。叶凡是个很聪明、很有心计的人。前世他家因为战错队被四皇中的枪皇灭了，据说当时他是极力反对的一方，对末世的嗅觉肯定比常人强。现在指不定发展到什么地步了。王浩想到叶凡的厉害，如一盆冷水泼在自己脸上，暗道：我得尽快提升实力，早点去报备次之仇。第二十八章，曾经的队友意外收获。想到叶凡，王浩耳边回响起妖王的惨叫和叶凡的嘲讽：“你个没爹没妈的穷逼锅！”也配跟我叶大少平起平坐？要不是叶家老一辈那帮蠢货乱战队，你连给我提鞋都不配！王浩感觉全身都在回忆叶凡的践踏之痛，阴冷的捏碎手中的面包，房里气氛骤然愈冷，让秦莲心里一紧，在想自己是不是踩雷了？叶凡，我要亲手捏碎你的骄傲！王浩神经重新绷紧，看到秦莲忐忑的模样，拍拍手道：“我想到了不开心的事，跟你没什么关系。”跟着，王浩起身看向张梦瑶：“如果到了晚上……”你们回不来，就找个地方过夜。张梦瑶点头道：“好。”王浩背包出门，跟着手机导航到景兰一中附近。印象中的一星轮盘好像在高中部，具体哪个教室，就得一间间去搜了。王浩摸向一中校门，途径小卖部时，突听上方传来窸窸窣窣的声音，不假思索的向后跳开。紧接着，三道拳头大的黑影从天而降，扬着前肢插在他原来站的位置。这就是老油条和小白的区别。向小白听到声音。肯定会下意识抬头。如果是能对付的就还好，要碰到强大怪物，容易 GG。可以说，王浩第一时间跳开是最稳妥的做法。约扎还是恶心，尤其是会飞的变异约扎，突然的感官刺激，贼他妈吓人。我以前没少被他们恶心。王浩看清黑影的真面目，挽动手斧，而三只约扎可能是因为突袭失败，恼羞成怒，立教的扬着长满倒刺的前肢，呈扇形的站位，急速冲过来。王浩正要动。斜上方的过道突然冲出四个手持钢刀或钢枪的男子，其中一个天然卷发的青年一马当先，几个大步逼近一只约扎，双手送出钢枪，刺中他的头。青年显然是强化者，这一击直接刺穿了约扎的头。另外三人合力扑杀第二只约扎，而第三只约扎看到同伴相继倒下，立马愤怒地改变目标，扬起的前肢如同长枪般笔直刺向三人中的一人。青年这时迅速扭头，刺杀约扎，张正义。王浩看清青年的模样，惊讶道：“真巧啊，在这碰到他。前世两人组过一段时间队，后来因为理念不合分开，再后来就没听说过他的消息了。他属于末世中的一股清流，热心助人，逢人必救，认为人类就该凝成一股绳，打败灾难。即便在末世爆发后的几个月，这份心也没有一丝改变。”那会，王浩挺佩服张正义的，凭一腔热忱闯末世。张正义用钢枪在约扎头里搅动，抬头问向同伴。我这没有，你们那也没金河吗？没有。同伴摇摇头，真背啊！杀了七八只蟑螂都没发现一个金河。张正义拔出钢枪，看向王浩朋友：“你有没有事？我还没来得及出事，约扎就被你们杀了。”王浩轻笑道：“高艰难本来就因为没抱到金河不爽。”听到王浩不以为然的口气，直接炸了，昂着下巴，手指王浩道：“你咋回事？我们救了你，不知道说声谢谢。”在他们看来，要不是他们。王浩早就被三只约扎吃了，毕竟张正义作为强化者，面对三只约扎都会很吃力，甚至可能翻车。何况王浩这个小嫩仔才一个人，没事没事。张正义拍拍高艰难胳膊，向王浩解释道：“他就这性格，人不坏。你一个人在外面走，挺危险的，要不要加入我们，互相有个照应？”“不用了。”王浩这一世还是不想跟张正义一路，各自精彩，挺好的。你不想，我也不勉强你。不过这一片变异的蟑螂特别多。好多人都被他们吃了，你要是没特别的事，赶紧走。张正义说完，招呼同伴走了。他们也去一中。
王浩注意到张正义去的方向，挑挑眉，随即沿墙摸进一中，直奔高中部。他不知道的是，在他走后不久，一群约札从暗处爬出来，在张正义杀的约札尸体旁爬动，头上的触角像天线样摆动，过会齐齐看向一中的方向。王浩这边走上二楼，或许是丧尸被引走了，还是什么原因，他一路走来，竟碰到尸体，没碰到活物。他边走边通过窗户扫过教室内，很快，二楼排除。扭头走上三楼，你手是沾屎了吗？这么臭，转双袜子出来有什么用？错了，我错了。燕姐别打了。王浩上来就听到一个女生在怒斥一个男生，眼光一闪，循声走到倒数第二间教室。只见后排桌上坐落着一个普通轮盘，顶头绿毛、踩下帆布鞋后跟的赵美艳正拿一双袜子不断拍耸头耸脑的小胖子的头。王浩挑挑眉，他怎么不记得这有个普通轮盘？不过也正常。前世到重生，中间过了几年，经历的事又多，他连一星轮盘具体位置都记不清，何况一个普通轮盘，忘了不出奇。王浩走进教室，赵美艳身后怯弱的黄毛妹看到他，紧张的扯了扯赵美艳的衣角：“燕姐，有人来了。”赵美艳看向王浩，一眼注意到他手上的手斧，下意识让开道：“靓仔，你这身装扮挺哇塞啊。”王浩没有理会，碰下轮盘，让轮盘从普通升级到一星，跟着从背包拿出一颗灰晶。投入轮盘中，赵美艳瞧见王浩背包里满满的金盒，眼都直了。乖乖，这是哪来的大神？他们的金盒是从那些被约札吃掉的幸存者手上捡来的，总共就四颗，而王浩包里少说几十颗。这穷人和富豪的既视感，靓仔你牛啊！一个人有这么多方块。赵美艳脸上那还有刚才教训小胖子的骄横，朝王浩笑到快跪舔的程度，忙拉来黄毛妹道：“这是我表妹，虽然不是头次了。”但经验绝对不超过两个人，你看能不能一个小时换五个方块？王浩看向赵美艳，我也行。赵美艳嬉笑道：“不过我一个小时要十个方块。”第二十九章，运气炸裂，惊喜双响炮。小胖子震惊的看着赵美艳，我在他身边跟个舔狗似的，非但没从他嘴里讨到半点好，反而老被动辄打骂。那个男的话都没说一句，他就主动往上凑，我给你一颗。王浩随手弹飞一颗灰晶。你们立马从我眼前消失！他有了刷尸神器，转灰晶的速度比以前快多了，三五颗灰晶，跟以前的五毛一块一样，随便挥霍。好好，赵美艳生怕王浩反悔似的，赶紧接住灰晶，拉着黄毛妹两人走出教室。一颗灰晶在王浩这无所谓，但在他们那却需要拿命去拼。王浩耳边顿时清静了，继续转轮盘，火锅套餐内含火锅锅底、新鲜蔬菜、肉类、丸类等等冻品。请及时食用。普通强化药剂：压缩饼干 X 1 0混合水果味面包 X 5能量棒 X 2普通强化药剂：一心强化药剂。王浩总共转了二十次轮盘，消耗207颗灰晶，转出三瓶他想要的一心强化药剂。十个物资奖励，四个装备奖励和三个武器奖励。这就是不缺金盒的转法。像之前收割金盒难的时候，转一个轮盘没有超过十次。王浩喝下三瓶药剂。全身每个细胞不断分裂、强化，感觉整个人很充实，恨不得找个地方猛猛输出。我现在总共七瓶基础，这副身体给我的感觉已经可以吊打基础差的一星职业者。王浩享受着变强的滋味，能吊打职业者，无疑是件恐怖的事。要知道，同级别的情况下，有没有转职的差距之大，说是天差地别都不为过。回去可以吃次火锅了，天天啃面包，吃次热米饭，都吃腻了。王浩收起所有奖励。出门看到赵美艳三人贴着墙壁，还没有走，也没放在心上，继续找一星轮盘。他转了多少次轮盘？赵美艳喃喃道：“好像二十次。”黄毛妹迟疑道：“他哪来那么多方块？是不是有什么我们不知道的方法啊？”赵美艳想到刚才王浩传出的一堆奖励，艳羡道：“二十次我转两次都费劲。”话说他是不是喜欢击剑？我俩这么漂亮，他看都不看一眼。赵美艳忽然看到旁边的小胖子，拍了下他脑袋道：“你看看。”同样是男的带个把，人家火花带闪电，你特么捡个方块都怕的要死。小胖子缩缩脑袋，心想我厉害，我还追你，我傻呀。燕姐，你表哥还没来信吗？小胖子询问道。前天他说他跟了一个很牛的老大，等混好了就叫我们过去。赵美艳打开手机道，估计很快就有消息了。我表哥以前在村里一个打两，老哇塞了，在他老大面前混个脸熟，还是洒洒水的。王浩这边逐层搜索。终于在六楼办公室找到记忆中的一星轮盘，看着盘上的奖励，搓搓手道：“职业卷轴，职业卷轴
，我愿用妖王十年单身换张职业卷轴。妖王，你礼貌吗？王浩屏住呼吸，触碰轮盘的启动键。他总共就记得四个一星轮盘，如果这个白给了，他又得跑十几公里去找另一个轮盘。万一又没有，那就太拖节奏了。轮盘原矿瞬间从绿色变成蓝色，上面的奖励焕然一新，一张卷轴赫然出现在其中。区域从八个变成了九个，王浩狂喜，妖王，我爱死你了！第二座一星轮盘就找到了职业卷轴，这运气，谁看了谁不羡慕。不过职业卷轴跟他预料的一样，转到的概率 1.5% 比二星强化药剂的 1.9% 还要低。王浩拿出74个绿晶，喃喃道：“职业卷轴出了就好，这些绿晶烧完以后赚不出卷轴，我也可以接受，反正硬克总能克出来，总比没地方克强。”现在的他心态放平了，没刚才那么渴望。他吐口气，往轮盘投入金盒，一星合金道：“还行。”第一发就转到了一星武器类，猪肉罐头，一星 X 2由一星变异猪的肉加工而成，满足一杠二星强化者的饮食需求。一星强化药剂，一星强化药剂，十人份大锅饭，一星内含大米、什锦、猪肉、鸡肉等等菜，打开即可享用。二星强化药剂，卧槽！王浩看到轮盘掉出来的药剂，嘴快笑裂了。二星药剂 1.9% 的概率，他仅转了六次就给转了出来。今天的运气好像从意外碰到普通轮盘开始就起飞了，现在就算不出好东西也不亏。74个绿晶换一瓶二星药剂，直接换，他都乐意。毕竟现阶段的二星药剂属于超前奖励，和几个月后才开始有人赚到的二星药剂是两码事。现在他有了二星药剂，也就意味着他可以原地生心，保证自己的实力领先所有人。运气都好到这程度了。不介意再转出来个二星斧，王浩弹起来了，继续往轮盘投入金盒。一星突破手 I 微型冲锋枪，二星守护者二黑男背心，随身 WiFi 一星万兆速度即开即用，任何地方任何环境都能提供流畅网络。注意一人独享，随身激战一星信号增强十倍，小巧轻便，任何地方任何环境都能提供稳定信号。注意一人独享，一星职业卷轴。满足一星强化者的要求，即可进行转职，获得强大的力量。具体职业需要抽到卷轴以后，根据抽到奖励的人的运气随机决定。卧槽，卧槽！王浩目瞪口呆，原以为自己要个二星斧已经够贪心了，没想到格局还是小了，直接转出了卷轴。先二星药剂，再卷轴。今天的运气太炸裂了，幸运女皇的运气也差不多这样吧。而转职的要求很简单，达到与卷轴对应的星级就行。比如一星职业卷轴，要一星以上的强化者才能用。第三十章，遇强则强，半生装备。职业其实就两个，近战、射手。职业强弱取决于天赋，人转职后会随机得到一个天赋，比如强化力量、速度、体力。每次攻击都带有类似武器的武器，血战到底、团魂、超远射程、弹无虚发等等等。天赋强弱看天赋对战力的增幅大小。像王浩前世碰到个子弹会拐弯的狙击手，放冷枪让人防不胜防，对战力的提升巨大。这种肯定属于强力职业，天赋这东西更看脸。每升一星可以转职一次，我前世转了九次，随机到的天赋要么鸡肋，要么普通。王浩想到自己在五星的时候随机出一个空手接白刃时防御强化的沙雕天赋，就想笑，尼玛的！当时被他的红颜知己笑得脸都青了。从轮盘转出的职业卷轴，最后是近战。还是射手的概率是个 50% 我现在手这么红，不能转出射手的职业卷轴吧？王浩想着点击轮盘上闪烁的图标，登时掉落一张四金属的白色卷轴，他有点紧张。这要来张射手的，不就炸了？深吸口气，王浩缓缓打开卷轴，上面顿时升起几行黑色的字：“近战职业卷轴。”字尾处签下名字即可转职，以近身战斗，以刀枪剑戟、斧钺钩叉为武器的近战职业。并随机获得一个天赋，且有一定的几率获得半生装备。奈、nice、斯，没让我裂开。王浩迫不及待地拿着卷轴附带的笔，在上面专门签名的地方签下自己的名字。卷轴上的字突然爆发强光，致盲王浩。等他眼中的白光逐渐散去，能看清东西的时候，卷轴和笔都已经消失不见了，取而代之的是一个银龙绕界的戒指和一张写满字的小纸条，上面写着：“您已成功转职为一星战士，随机天赋遇强则强。”遇强则强，战士遇到比自己强大的敌人，各方面素质都会得到一定的提升。理论上没有提升上限，遇到的敌人越强大，战士也会越强大。恭喜您获得战士半生装备银龙戒，一星银龙戒功能。
，根据战士所持武器，会赋予武器某个特性，触摸戒指就会弹出特性介绍。P.S. 银龙界可以通过击杀术升星。王浩头皮发麻，今天是什么日子？这运气，太逆天了！遇强则强这个天赋让他想到了史上最强高中生，除非是碾压局，不然对手打着打着会发现自己对面这个家伙越打越特么厉害。可以说，王浩有这个天赋。后面转职得到什么天赋都无所谓了。半生装备我一直以为是写在卷轴上面让人看的，我走南闯北都没听说过谁拿到过半生装备，说明得到半生装备的几率极低。王浩嘴笑歪了，我是折了多少兽，让我得到了个半生装备？王浩把银龙界带进中指，然后触摸界身，一个未来世界那种虚拟屏幕随之弹出来，上面写着“银龙界，等级一星，功能一，赋予武器特性。”目前佩戴者使用的武器为手斧，赋予爆裂斧特性，即佩戴者可以通过挥动手斧，触发瞬时三 D 打印功能，打印出一把一模一样的手斧，然后丢出打印的手斧，在落地后，手斧会立刻爆炸，对周围的目标造成伤害。功能二无，击杀术零五百。王浩今天不知道被震惊几次了，嘴巴都张干了。银龙界竟然是个会自己升级的装备，这是他以前闻所未闻的。赋予武器的特性也非常厉害，相当给了王浩一个 A O E 技能。这算不算否极泰来？前世倒霉，这一世各种顺。王浩爽妈了，先是得到了二星药剂，后得到职业卷轴，现在又随即出强力天赋，外加一个可以升级的半生装备。现在的他基础扎实，强力职业也有了。妥妥的强化者食物链第一层。这里值得一提的是，堆基础和转职不冲突，转职以后没堆满基础还能继续堆，除非升星了，这就等于进入下一个阶段，自然就不能堆基础了。现在手上还剩八个绿金，王浩喝下刚转到的两瓶一星强化药剂，基础从七瓶升到九瓶，现在只差一瓶就满基础了。他收起转到的所有奖励，准备去刷播丧尸，再刻瓶一星药剂，给今天画个圆满的句号。走下楼，王浩刚好碰到从斜对面楼走出来的张正义几人，身边还多出了两个狼狈的女生。张正义朝王浩点下头，扭头带人往一中外走，但就在这时，一只约札突然爬过校墙，落地对着他们转动触角。这只约札跟王浩见过的约札明显不一样，通体暗红色，多只上的倒刺也更长更尖。一心约札，王浩眯眼道：“他是有统领能力的，从不单独行动。他出现就意味着附近有一大群约札。”话音刚落，一心约札身后突兀出现大群约札，急速爬过他的身边，目的明确的朝王浩等人冲来。张正义一行人脸色大变，两个女生乃见过这么触目惊心的画面，吓得嘴唇、双腿颤抖，快跑！几人想跑回教学楼，没想转头看到成群的约札从楼后绿化带爬出来，场面惊悚的程度是人在家醒来，看到一地蟑螂的十倍，头皮都快要炸了。这规模，少说上百只，单凭他们几个人，哪是这群约札的对手？怕是要被约札吃的连骨头渣子都不剩。怎么办？怎么办？我本来在教室躲得好好的，为什么同意我跟着你们？我的死跟你们脱不了干系。两女下瘫在地，满眼绝望。你们带他们往楼上走。张正义知道再拖下去就真的跑不掉了，当机立断道：“我来殿后，来的正好，省了我去引丧尸的功夫。”王浩这边拿出火线枪，重新拿颗绿金插入槽中，伴随着扣动扳机，绿金高速旋转，呼，一道耀眼的火线突兀拖膛射出，击中冲到近前的约札，跟着王浩原地转圈扫射。霎时间，约札都被火焰吞没，尖利的叫声刺痛在场的人的耳膜。第三十一章，一发入魂，晋升二星。高阶男几人正想跑，突然看见这一幕，整个呆住，不敢相信自己看到了什么。王浩一个人，一把枪，挡住了规模上百只的约札群。要知道，一只约札就能给大多数人带去绝望，五只约札以上能让强化者无可奈何。上百只，这简直是灭顶之灾。他原来这么厉害。张正义震惊地看着王浩，回想起自己跟他初见的场景，他压根不需要自己出手帮忙。几只约札对他来说，可能都热不了身，真的看不出。这个清秀小伙竟恐怖如斯，张正义救了我。高坚南想起自己跟王浩说的那番话，忍不住打个冷战。当时要不是张正义拦着高坚南，没让他继续说下去，这回他估计已经再过奈何桥了。滋滋，吱吱吱，约札成片趴下，被越烧越烈的火焰烧成了干脆黑炭。即便是那只一星约札，在沾到火焰以后，也就比普通约札挣扎的时间长一点，最终还是逃不了一死。王浩收起火线枪，看向张正义。他这时刚好走过来，由衷佩服道：“我眼拙了，看不出来你这么厉害。一个人清场
，谢谢你救了我们一命。你们去帮我挖金河，这人情就抵了。”王浩微笑道：“没问题。”张正义打心底感谢王浩，没有他的话，自己面对那么多约闸，感觉没有活路可走。面对他的要求，想都没想就应下了。其他人之前可能有意见，现在百分百没意见，毕竟王浩是大佬。讨好他总没错，等火消散，几人分开挖金河。有毒！一个人挖第一只约闸尸体，就挖出一颗灰金，吐槽道：“我们杀几只怪物，不见一个金河，帮别人挖金河，第一只就出货了，搞我心态是吧？”王浩的金河爆率翻倍 ，buff 是他杀的怪物就生效，不是非得他亲手去挖才生效。所以他们能挖出金河，不是他们手红，而是因为王浩有 buff。我的运气没你好。高艰难从约闸碎渣中刨出颗灰金。我第三只才出货，他这明显是在自嘲。三只出一颗灰金，爆率算很不错了。其他人越挖越看不懂这金河的爆率，心里都在想是不是牛比的人爆率有加成。两边对比起来，王浩的出货率简直高得离谱。小哥哥，两个女生中自认为姿色不错的人主动搭讪王浩，道：“我能不能跟着你？我很乖的，你让我做什么就做什么。”说着，女生唇角泛着暧昧的笑意。这个男的厉害。长得还不差，如果能抱上他的大腿，肯定能走上人生巅峰。到时就是考虑每天吃什么的问题，那可能会呃，滚！王浩清冷道：“别这么不近人情嘛。”女生扭捏道：“你是不是觉得我长得不好看？我现在只是一阵子没洗澡，脏了而已。等我洗个澡，保证让你眼前一亮。”王浩伸手捏住女生的脸庞，窒息感瞬间充斥他的内心，跟着耳边响起恶魔般的声音：“你当我在跟你开玩笑？对不起，对不起。”女生感受到王浩话语中的彻骨冷意，好似看到尸骨沉浮的血海般，害怕的手颤脚抖。这一刻，心里瞬间除了求生外，什么想法都没了。他满眼恐惧的看着王浩，颤声道：“不，不要杀我！我保证闭上嘴，立马消失。”王浩随手一抛，女生摔到几米外的地上，不顾疼痛的爬到同伴身后，颤抖的把头埋在两只脚之间。没过多久，张正义等人搜完了所有约扎尸体，拿着两个背包过来递给王浩。他接来掂了掂，按照经验，这两背包加起来大概七八十个灰金。谢了。王浩转移灰金进自己的二星背包，朝张正义点点头，随后出到校门外继续刷灰金。这是个超级大神，可惜毒不乐意带别人玩。张正义还是很想王浩加入到自己的队伍中，心底叹口气，吩咐道：“刚才的动静估计引来了不少丧尸，我们到楼上躲一会再出门。”几人托起两女生，转身回楼。三个小时后。王浩再次站在一星轮盘前，看过背包里精炼好的24颗绿金，心想：二星轮盘现在赚一次要12颗绿金，虽然赚出一星药剂的概率比一星轮盘高，但赚两次要出不了会很伤。今天运气无敌，完全可以赚一星轮盘。王浩权衡好利弊，隔空往一星轮盘投入绿金，转针灯时急速转动，突然啪的一下，停下了，一瓶药剂掉出轮盘。王浩猛了，我亲戚是不是藏在轮盘里？这特么连走个过场都懒得走了。直接一发入魂，给出了一星轮盘中最好的奖励。今天的运气无敌，幸运女皇来了都得靠边站。王浩捡起一星强化药剂，一口闷，入口的药液化为暖流，流过四肢百骸，但这次几乎没有太大的感觉，像喝了个寂寞一样，不像之前精力冲顶。不墨迹，他拿出二星强化药剂喝下。王浩虎躯一震，全身骨头仿佛全部被敲碎，组合再敲碎，组合不断重复这个过程，而且一次比一次痛苦。连呼吸都觉得鼻腔像被刀割了似的，头炸裂般的疼。饶是他身经百战，也忍不住叫出声来。这个过程持续了六分钟之久，结束后，王浩全身暴汗，很多以前模糊甚至想不起来的记忆都变得非常清晰，大脑思路也前所未有的敏捷，感官、感知全都升级了。这次已满基础一星晋级二星，他的实力有了史诗级的提升。灾难才爆发了十二天，我就二星了。前世的今天，我好像还在咖啡店愁出门的事。王浩握握拳道：“现阶段至少有九成的人不是强化者，我这样是离谱。”王浩今天运气暴走，顺利得到计划中的奖励，让出发 Z 市去谋幸运戒指的计划提前了，明早就可以启程了。等幸运戒指入袋为安，王浩就可以去宰了叶凡。第三十二章，难得清闲，相如的花样。妈蛋！一发入魂，给我整不会了。剩下的绿金我是用还是不用？王浩沉思道：“算了。”一星轮盘的奖励对我没有吸引力，绿金留着换蓝金，改天有空去抓二星职业卷轴。他原路返回别墅，路上他碰到了不少队伍，出门寻找物资，或者为了丧尸头中的金河追着丧尸杀。现在网还没断，关于金河轮盘的事应该传开了。
。前世也是差不多这个时间点，人类打响反击第一枪，随处可见幸存者大摇大摆的在路上走，为了杀一只丧尸而打起来的奇景，让人感觉曙光来了。人类战胜了灾难，可惜一个月后，灾难会用血淋淋的现实告诉人类，谁才是真爹。王浩回到别墅的时候，相如他们还没回来。自己从冰箱拿出瓶阔乐躺沙发上喝，难得清闲。他拿手机追以前没看过的剧。临近傍晚，张梦瑶一行人拖着疲惫的身躯回来，乍然看到满桌各种零食的空袋子、瓜子壳和翘个二郎腿，躺在进口沙发上悠哉看手机的王浩。这现在不是末世吗？他怎么能过得像以前宅男那样舒服？浩哥，张梦瑶走到王浩旁边，轻声道：“我给你汇报下我们这一趟出去的收获。”哎，不急，边吃边聊。强化者吃普通食物忒容易饿。王浩磕个藤椒味的瓜子，起身从包里拿出火锅套餐，道：“你们只好锅了叫我。我们刚好也转到了新鲜的蔬菜、菌菇之类的。”张梦瑶说完，招呼其他人动起来。一听有火锅吃，疲惫的几女精神一振。搬桌子的搬桌子，搬椅子的搬椅子，很快一口鸳鸯锅制了起来，肆意牛油的香味。几女都是洗干净才上桌，个个美丽动人，秀色可餐。偌大的桌子，就王浩一个男的。这生活过的那叫一个美！王浩加块肥牛在香油碟蘸了一下，然后放进嘴，牛油和香油香菜的碰撞可太妙了，香啊！他抬眼瞅见几女都没动筷，暗自吞着口水，会意道：不用拘谨，怎么轻松怎么来，快吃！几女这才动筷。他们出身豪门，比较懂规矩。虽然王浩没说什么，但他是老大，肯定要事事以他为中心。他先动筷，他们才能动筷，不能因为他的三两句客气话就真的放开。女神就是女神，仪态是真的漂亮，就算很馋，也是细嚼慢咽，吃的老优雅了。反观王浩，妥妥的糙老爷们，可以说了。王浩吃着生菜道：“这次我们总共收获了31个金盒，找到了两个普通轮盘。”张梦瑶可以边吃边说，但还是放下筷子，报告道：“我们按照你的吩咐转了轮盘，转到了一瓶普通强化药剂、五件普通装备、两把武器和蔬菜、菌菇这些物资。”王浩点点头，道。人均实力到什么程度了？每个人已经可以单独面对两三只丧尸。张梦瑶回道：“能做到这个地步，说明他们有很认真在进步。这也是他们的极限。毕竟女人的生理问题摆在那，身体素质方面肯定比不上男人。”王浩从背包拿出一瓶普通强化药剂和好几件装备，放在地上道：“不用算相如，加上你手里那一瓶，这两瓶和装备你们自己分配。”谢谢浩哥。张梦瑶激动道。虽然普通强化药剂对于现在的王浩而言可有可无，但得到强化药剂、获得力量是他们一直在期待的事。现在终于梦想成真了，别提多开心。浩哥，张雅舒涮了一勺鸭肠，放到王浩碗里。瞧瞧妹子多贴心。王浩说完，余光忽然扫见相如笑盈盈的夹着海鲜菇来回晃。还有，王浩装作没看见，道：“我们明早出发 Z 市，吉女也没家了，对王浩去哪自然没想法。”倒是相如听到 Z 市。脸色一变，放下了筷子，起身道：“我吃饱了，你们吃。”王浩察觉到相如的不对劲，吃饱喝足后上楼，看到坐在房间阳台秋千上的相如，他此时正望着外面被云遮了大半的月亮。自认识以来，王浩第一次见相如这么老实。你好像对我去 Z 市有想法？王浩开门见山道：“可以不去 Z 市吗？”相如厌恶的皱眉道：“我在那有不好的记忆，我有必须去的理由。你要是不想去，就去 C 城等我。”王浩没有追问什么记忆。揭人伤疤是件很蠢的事，相如想说的时候，自然会说。有些事该面对的还是得面对。难道我能逃避一辈子吗？如果可以，我想宰了那帮畜生。相如想了许久，抬头看着王浩道：“我跟你去 Z 市，避免你被那些妖艳贱货迷住了，把我给忘了。你去喝了我放在外面桌子上的四瓶药剂。”王浩带相如出去，坐在秋千上玩手机。玩着玩着，忽然听见动静，抬头看到。画着一二不俗的红唇的相如走来，他穿了一件蓝色的丝质外套，但最吸人眼球的是，他穿了条带英文字母的黑丝。好家伙，巴黎世家，主要还有秋千的加成，这小妖精今晚是要索命的节奏啊！第二天，王浩一行人出发，既然是跨市，最快最安全的路线自然是走高速，不出意外的话，傍晚就能进 Z 市。张梦瑶昨晚则按照贡献，把两瓶普通强化药剂分给了杀丧尸最厉害的秦莲和陈颖。秦莲比较出乎王浩的意料，原以为秦莲作为队伍中唯一一个长辈，又曾身居高位，需要花时间消化落差感，没想他迅速适应了末世的节奏，还发挥了当总经理时的果断，杀起丧尸来干净利落。其他人虽然没有分到药剂
，但分到了装备，外出行动起码有了两三次的容错率。齐了！队伍中年纪最小的张超莹看过街上的幸存者，惊讶道：“路上的人比丧尸还多，今天的人确实比昨天多。不过人之所以会比丧尸多，是因为王浩清理过这一带，不然按原来的丧尸数量。”这帮人铁定得夹着尾巴，哪敢出来乱晃？第33章拜码头闪耀 C C， 街上的人乍然看到几女，先是被他们的美貌所吸引，眼睛想挪都挪不开，甚至忘了自己身处什么环境，看入神了。这时候附近要有丧尸，这些人就会体验到什么叫红颜祸水。但当他们看到被几女包围的王浩，顿感极其的刺眼，跟掐了柠檬一样酸溜溜的。这小子胃口大啊，一个人带了六个大美女。现在什么环境还敢这么招摇？等会要是倒霉碰到狠人，死都不知道怎么死的。辣手来了！这时不知道谁喊了一声，其他人纷纷看向从前方建筑之间的过道拐出来的一行人。我就说他得中午出来，不然早晚要出事。看，有人要教他做人了。他倒霉碰到谁不好，碰到辣手。这货以前是这一带做催收的混混，因为动不动断人手，废了人进过好几次工了。末世以后他是最吃香的。众人看到出现的五人中的杂毛。幸灾乐祸，辣手能在当下混乱的环境被人熟知和忌惮，可见他的实力至少超过了常人。在他们看来，王浩上来碰到辣手，识趣还好，不识趣，那就等死吧。辣手冷着张脸，径直朝王浩走来，而几女握紧手中的武器，只等张梦瑶的指令。可真巧啊！辣手破冷微笑，殷勤的从兜里拿出包华子，抽出一根递给王浩道：“小弟辣手，前天有幸看到了你牛逼轰轰掉炸天的操作。”特意来拜下码头，准备看好戏的众人懵了。什么情况？这还是我们认识的那个心狠手辣的辣手吗？怎么跟舔狗似的？辣手气势汹汹的，以为是觊觎几女要找王浩麻烦，没想到会是跪舔的局面。这属实给所有人整傻了。王浩知道辣手指的是自己刷尸，上前接过他的烟，然后随手别到耳朵上道：“我们急着赶路，下次聊。”行，辣手陪笑让开，您一路走好。王浩走远后，辣手的马仔凑过来问道。那几个女的比明星还漂亮，老大你就这么放过他们？莎比，不要命了！辣手大力拍下马仔的头，沉声道：“知道这一片的丧尸为什么一夜之间少了大半吗？他杀的！”啊！马仔吃惊道：“难道是前天丧尸暴走的时候？我还以为是别处的动静把他们引走了。”他动作很快，你们后来看不到正常。辣手点头道：“我刚好在窗边，亲眼看到他引走一大群丧尸，他现在还活着，但丧尸没了。”你说谁杀的丧尸？死！马仔倒吸一口凉气，看不出来，那个清秀的年轻人那么厉害。对的，辣手拜码头是对的，这要找麻烦，怕是公厕里打灯，找死！其他人也大概看出怎么回事。一个头发打结的青年后怕道：“辣手又没病，怎么会无端端跪舔？那个人肯定做了什么事，让辣手怕了，想要搞好关系。好险我有色心没色胆，差点出事。卧槽，他算是末世里的人上人。”一个穿条嘻哈裤的年轻人满眼艳羡，道：“身边围着一群美女，连这一片出了名狠的辣手都不敢跟他大小声。”其他人羡慕不来，自己得益于附近的丧尸少，才能勉强出门活动。哪像王浩，敢带几个妹子出来晃。闪耀 C C 9 8灾难爆发没多久，这里就被以周鹏为首的队伍解放了。后来他们站稳脚跟，规模扩大至几十人，还在门口建起了简单的防御工事。此刻横在门口的汽车后。一个踩着痘痘鞋的青年在赵美艳三人面前挥了挥自己的小刀，炫耀道：“这刀比平常的砍刀还要锋利，削丧尸跟削纸一样。我出去一刀一只丧尸。”鹏哥看我牛逼，说以后要重点培养我，你们跟着我，压根不需要担心安全问题。是的，青年正是赵美艳的表哥，他跟队去找轮盘，刚好路过一中，一顿求带队的人才肯耽误下时间带上三人。表哥好哇塞！赵美艳崇拜道。旁边的黄毛妹眼睛放光。一刀一个丧尸，哇，好神器！我这不算什么。表哥昂着下巴，得意道：“鹏哥那几个人才厉害，是强化者。你们知道什么是强化者吗？一拳能干裂墙壁，跑得比运动员还快。上次有个打黑拳的不服鹏哥，鹏哥一脚过去，那个人还不知道咋回事，就吐血飞出去了。”三人听呆了。表哥说的是人能拥有的力量。咦？赵美艳刚想说什么，忽见一群人从百米外的马路走过。一眼就认出了其中的男人，惊讶道：“那个大神怎么在这？”“谁？”表哥看去，我们在一中碰到的大神，他不知道从哪弄来贼多方块，连续转了好像二十次轮盘。赵美艳回想起来，不禁羡慕道：“那东西叫一个多，我还看到好几瓶你说的药剂。”
，二十次。表哥吃了一惊，他虽然没转过轮盘，但听说周鹏一个轮盘转了八九次就转不动了，那人转了二十次。不说其他的，身上的好东西肯定不少。表妹，快跟我去见鹏哥，这可是大功一件。表哥兴奋地拉着赵美燕进酒吧，跟在包厢的周鹏说了王浩的事，而周鹏眼前一亮，转了二十次轮盘，一杯包金盒。不过他敢那么嚣张，一个人带几个女的，肯定有两把刷子。直接弄他未必能成。周鹏细细沉吟，想着金河那么难搞，杀好几只丧尸才可能出个金河。我要能抢了那人，至少能得到他们的装备。如果那人真的有一背包金河，我不就捡了一个大便宜？你去这么做。周鹏吩咐表哥，事成以后我给你整套装备，以后你就是队伍的骨干。表哥闻言大喜道：“这个简单。”王浩并不知道自己被盯上了，这时穿过马路，看过在前面捅杀丧尸的秦莲，问道：“梦瑶，还有多远？”第三十四章，借尸杀人，超前版本的王浩，差不多两公里。张梦瑶回道：“我刚查了一下，我们上的高速流量不大，感觉可以开车赶段路。”王浩点点头：“如果能开车，自然好。”大大缩短抵达 Z 市的时间。他们正要路过一座公寓，二楼突然毫无征兆的响起激昂的声音：“江南皮革厂，江南皮革厂倒闭了。”王八蛋，王八蛋，老板欠下 3.5 亿，带着他的小姨子跑路了。今天原价100多、200多、300多的钱包。统统只要二十块，二十块，二十块，统统二十块，统统统统统统二十块。几女头皮发麻，卧室里弄出这么大的动静，又恰巧在他们的头上，这是要存心害死他们的意思。快躲好！王浩乍然听见二楼房间极小的说话声，开口道：“相如，去二楼控制住那些人。”跟着他从地上捡起一颗石子，用力砸爆二楼的喇叭，回头朝几女说道：“上楼。”相如去大力踹公寓的铁门，强硬踹开。这让不是强化者的吉女见识到强化者的厉害，暗暗打定主意向秦莲和陈颖看齐。说真的，这要换他们来踹门，怕是踹断脚都不一定能踹开门。好，好，好，好！吉女上楼的功夫，各个方向，凡是能出人的地方，纷纷冲出丧尸，疯狂地围过来。仅仅数秒，原本空旷的马路挤满了丧尸。不得不说，周鹏真阴毒，想出这么一招借刀杀人，不用费一兵一卒就能达成目的。被坑的人无路可逃。最后只能在绝望中被狮群凄惨瓜分。虽然不知道是谁坑我，但我得谢谢他做了件好事。王浩站在公寓电梯前，甩来背在肩上的火线枪，握在手中，枪口对准最多容两人并肩通行的门口。下一刻，狮群疯狂地挤进公寓，口水乱飞，张着满嘴利齿的血口大吼的疯狂模样，太吓人了。常人怕是吓得崩溃腿软。呼，王浩扣动扳机，一道笔直的火线登时拖堂击中冲最快的丧尸。以燎原之势迅速感染周围的丧尸，霎时间，公寓门口成了火场。狂暴大吼的丧尸跑了几步后，陆续变成一块黑炭，倒在地上，飞出几粒身体碎屑。周鹏的手段确实厉害，可惜碰到了超前版本的王浩。原本致命的狮群在他这变成了送上门的福利。浩哥好帅啊！张超莹看着王浩的背影，跟迷妹一样道：“能碰到这样一个老大，是我们的幸运。”虽然吉女看过王浩的手段，但这种震撼的场景。不管看几次，心里都难以平静。其他人对张超莹的话很难不认同。王浩要求高归高，对他们也是真的好。王浩按着火线枪的扳机不松手，直到外面的狮吼声只剩几道，才停下往楼上走。二楼的房间，赵美艳三人看过捧腹蜷缩在地上的表哥，再看向冷脸的相如，心里忐忑不安。这一下该怎么办？早知道就不跟着表哥瞎搅和了。他太会吹牛逼了，说自己一刀一只丧尸，怎么怎么厉害。结果连个女人都打不过。王浩走进房间，看到眼熟的赵美艳，惊讶道：“你挺勇啊，知道我厉害还敢惹我？大哥，这跟我们没关系。”赵美艳指着表哥，果断卖了他，道：“我看到你，就跟表哥说了你转轮盘的事，然后他告诉他的老大，是他们要招惹你，我一个女人能怎么办？”见财起意，王浩眯眼道：“他老大是谁？在哪？他老大叫周鹏。”赵美艳忙说道：“在闪耀 C C 酒吧。”王浩眉头微皱。周鹏算是老熟人了，他是王浩前世脱离阿旺之后，跟的第二个老大，在他手下满打满算待了两个月。王浩和周鹏之间的关系，或者说王浩和跟过的大部分老大的关系，说白了都是打工仔和老板那种关系。王浩卖命，老大给口吃的，就这么简单，不存在什么乱七八糟的情分。往残酷的说，人家老大也不稀罕跟个普通小弟推杯换盏，自己往哪一站，小弟自然会上赶着捧臭脚。所以后来王浩站稳脚跟。就不想看人的脸色，更不想自己拿命拼来的战利品，要分大头给其他人，自己只吃个甜头。
，对方还一副你要记得我的好的样子。可惜等王浩联和自己的好友和红颜知己组建了自己的势力，世界格局已经稳定了。他这种刚成立的势力，各种受老势力的气，横竖被剥削。当时他就在想，自己错过了很多机会，不应该在没有未来可言的老大手下浪费时间。大哥，我跟他不是很熟的，你看在我这么配合的份上，你不要跟我这个小女人计较吗？赵美艳抛着廉价的媚眼，讨好的笑道：“免费。”我和表妹免费陪你几天好不好？他心里打着美美的算盘。虽然大哥旁边的女人和后来进屋的几个女人，个个美的不像话，但万一大哥吃惯了山珍海味，想吃粗茶淡饭呢，我倒是给伺候好了，不就起飞了？哎，我当时在学校就该想尽办法拿下他的。表哥瞪着眼看赵美艳，心里噌的窜起怒火，突然暴起，一拳打在赵美艳的脸上。我操你妈！半个小时前还一口一个表哥，现在跟我不熟，你那样子比巷子里的坤还贱。你没用，只会吹牛，拽我进火坑。我为了活命有错吗？赵美艳吐口血在手上，看到血中的碎牙，双手挠向表哥道：“王八蛋，我跟你拼了！”王浩收回飞远的思绪，看过狗咬狗的两人，转身给了向如一个眼神，便带人下楼。向如眼中跃动兴奋的金光，摩拳擦掌的笑道：“敢害浩哥，我得跟你们好好玩玩。”过会，房间传出痛苦惨烈的叫声，几女忍不住打个冷战，想着落到向如这个女疯子手上，还不如让王浩杀了算了。你们在这收金盒，我很快回来。王浩说完，拿出手机导航酒吧的位置，快步过去。我们动作也快点，争取在浩哥回来前收完金盒。张梦瑶招呼几人开始收金盒。第三十五章单人团灭，徒手接子弹。王浩前世跟周鹏是好聚好散，没什么恩怨。这一世再见面，情况允许的话，还能坐下喝杯酒。但周鹏现在不仅惦记王浩的东西，还想要他的命。他怎么可能饶了周鹏？十分钟后，王浩看到酒吧的招牌。而望风的人也注意到了王浩，一个人在骨干的授意下，刚要翻过充当防御工事的汽车去问他的来意，却听他大声道：“我来只要周鹏的命，谁挡路，杀谁。”一群人面面相觑，这个人搞笑呢，一个人就敢来大言不惭的说要他们老大的命，吓尿了。他肯定以为他很帅。现场的骨干嗤笑一声，道：“小杰，给他点颜色瞧瞧。”小杰拿着匕首翻过汽车，快速的走向王浩，道：“小子。”这里不是你能撒野的地方，去死吧！说完，小杰一刀朝王浩胸口捅去，够狠！上来就要命，你们错过了我不多的仁慈。王浩本来就不是滥杀无辜的性格，他们若听劝走人，还能捡回一条命；要不听劝，那王浩就只能大开杀戒。他跑起来，恢复砍过小杰的脸庞，而他脸上还保持着戏谑的笑容，一半头就掉下地了，伤口可不得平滑。车后的人看着鸡喷鲜血。安静倒地的小杰，脸上跟见鬼了一样，震惊到肌肉僵硬。刚才发生了什么？小杰怎么死了？强化者，他是强化者。骨干惊恐道：“我，我先去通知鹏哥，快！他才一个人，你们七八个人一起上。”在场的人以前都是在道上混的，不至于被王浩吓失了神。再者说，他们七八个人，强化者也就比寻常人强个两三倍而已，多打一，还是有底气的。他们握紧各自的武器，翻过汽车，分散包围王浩。紧接着，气势凶狠地朝他杀了过去。他挥斧砍过几人劈来的武器，刀、枪、双刃斧碰到他手斧的刹那，跟纸一样轻易地被划开，碎片砰砰掉地。几人傻眼了，这、这，他们手上的武器可是轮盘出品的普通武器，不管是锋利还是坚硬程度，等等各方面都比常规武器强。为什么会在王浩的手斧面前这么软？不对，哪怕是常规武器。也不可能被他这么轻易就劈开，可惜他们的眼光还停留在普通武器上，不知道这世界上其实还有更高级的武器。如果知道，就会明白一心手斧劈断普通武器是机操。王浩丝毫不给他们喘气的机会，手起斧落，逐个劈开他们的头，接着淡然的走上前。数个呼吸后，身后传来多道血液激喷的声音，让我看看前世的老大现在有多强。王浩走进酒吧的同时，暴信的骨干喘着粗气闯进包厢。正在跟几个兄弟聊事的周鹏被吓了一跳，抄起一个空酒瓶砸过去，道：“你特么有没有规矩？”骨干提手去挡，砰的一声，酒瓶破碎。他疼得龇牙咧嘴，道：“鹏哥，外面有个人杀进来了，我当什么事？一个人你怕个毛啊？”周鹏骂道：“不会召集兄弟吗？”他是强化者，骨干叫道：“强化者。”周鹏脸色一变，我好像没跟哪个强化者结过仇。他正想着，包厢门突然被人撞开来。一堆人惊恐地涌了进来，见鬼一样看着门外。怪，怪物！我草你玛！他杀人不眨眼的。周鹏看向戴着鸭舌帽
，拐进包厢的王浩明明不声不吭，却有压迫感迎面冲来。周鹏也算老江湖了，大大小小见过不少场面，这一刻竟也感到了强烈的不安。而且王浩才一个人，竟然吓得几十个人不敢面对他。如果不是实在没地方退了，他们恐怕能退到地缝去。兄弟，周鹏强装镇定道：“我们好像第一次见，你让人借尸杀我，这么快就忘了？”王浩淡淡道：“我赶时间，我们速战速决。”是他，周鹏想到表哥跟自己说的那个大院种，暗骂表哥废物，都教他怎么怎么做了，还没把事做好。在周鹏看来，表哥要是成功了，平引来的大规模尸群足以让王浩死上几百次，乱拳打死老师傅，强化者又不是无懈可击，几百只丧尸一起上，随便弄王浩几下都能要了他的命。速战速决！周鹏目露凶狠，猛地从腰后拔出一把手枪，冲王浩扣动扳机道：“我让你狂！”伴随“梆”的一声。一颗子弹冲出手枪的枪管，瞬间飙升的高温扭曲了沿路的空气。周鹏和王浩之间非常近，最多一米。周鹏自己是强化者，无比清楚，在这个距离开枪，即便是强化者也反应不过来。王浩还是年轻啊，厉害又怎么样？还不是要被一枪爆头，引赫而死。然而出乎周鹏意料的是，王浩轻蔑的笑道：“没想到现在的你，若到想法都变天真了，太慢了。”普通手枪射出的子弹。在二星的王浩眼中，跟常人眼中，有人丢来一块橡皮一样慢。王浩都懒得动斧，直接伸出大拇指和食指夹住射来的子弹。众人震步，徒徒手接子弹。周鹏瞳孔巨震，我到底是招惹到了什么样的怪物？简直，简直强的离谱！王浩松开手，让子弹自由掉在地毯上，随即一个箭步挥斧削掉周鹏的半拉头。他目露绝望的滋滋喷血，侧倒在了地上。谁能想到？这个在王浩面前毫无还手之力的人，在他前世是他需要仰望的存在。当时周鹏作为老大，杀王浩真的只需要一句话：“你们的装备、武器、金盒放到地上后就可以滚了。”王浩面无表情道：“出去的时候顺便帮我扒下那些死人身上的装备，耍花样的话，我不介意多杀几个人。”他刚才展露的手腕已经在众人心中种下了名为恐惧的种子，见他都怕。闻言如蒙大赦，那还敢耍花样？赶紧扒金光自己！远离王浩这个可怕的煞神。第三十六章修剪器爆裂斧的威力。很快，包厢就只剩王浩自己了。他收起地上的所有战利品，跟着出门收走过道上的战利品。粗略计算，应该有十三件普通装备，十六把普通武器，三十六个灰金，足够再武装起一支小队。过道横七竖八躺着十几具尸体，个个头流出花的绿的。这也就不怪那些逃进包厢的人会那么害怕王浩。这尼玛，谁碰到他这么干净利落杀人？谁不怕？王浩走上楼，推开一个仓库的门，看到坐落其中的一星轮盘，轻笑道：“我本来准备兑现这个轮盘，没想到在一中就撞到了自己想要的职业卷轴。今天不顺路，也没想来兑现。”呵呵，看来命中注定这个轮盘得我来转。王浩会知道这个轮盘，就是因为跟过周鹏，前世他也是因此先一步，成为一星强化者，迅速扩大势力，成为了这一片的老大。其实势力都会优先选择围绕轮盘建立地盘。这样就相当霸占了一个金矿，所以等过几个月，除了被人光顾过的轮盘外，很少有无主的轮盘。王浩到时想要兑现的话，肯定没现在轻松。王浩火烧约扎群，还剩23颗绿金，原来想着兑换蓝金，现在竟然遇到了一星轮盘，先兑现。他先让轮盘变成二星，仍是八个区域，并没有撞到职业卷轴，随即投入绿金。一星治疗药剂，猪肉罐头，一星 X 3二星暴风二，裤子款式自选。一星强化药剂，二星修剪器，一星合金枪。王浩点击代表二星装备的区域，选择黑色休闲裤的款式，跟着轮盘掉落一条裤子。穿上后，他身上就有两件二星装备了。在一星怪物都没烂大街的现在，他想受伤都是件难事，怪物根本破不了他的防。而修剪器很实用，它能自动剪头发，往头上一照就行，或者给某处设计造型，回头可以让相如用下。啊、呃，他的又密又乱。王浩收起所有奖励，出门回到原来的地方，刚靠近就听见一声狂暴的狮吼声，跟着听见一道痛苦的闷哼声，暗道不好，他们碰到了一星丧尸。这时，几女看着被一星丧尸狂躁打飞的相如，倍感震惊。这只丧尸怎么跟其他丧尸不一样？强如相如跟狂躁打没几个回合就被打飞了。相如倒地吐血，强顶着肋骨断了几根的痛苦站起身，盯着狂躁道：“真就一粒翔实惠，梦瑶，你们快走，我不是他对手。”最多再撑一下了，相如都打不过狂躁，何况几女？此刻逃跑显然是最为理智的做法。我们是一个团队，要跑你跑。
。张梦瑶冷静道：“目前为止，环境都是保持平衡的状态，不可能出来个我们打不过的怪物。我们重点打击他的眼睛、关节这些可以限制他活动的地方。”狂躁可不会等他们说完话再动，大吼着，挥拳冲向如杂去。而这时，几女围上来，拿枪刺狂躁眼睛，拿刀砍他关节。张梦瑶的方向是对的，狂躁的眼睛破裂，流出污血，腿也被砍弯，险些跪在地上。但他是一星，普通武器想要一下致命不现实。狂躁凶性大发，挥拳扫飞周围的几女。只见他们重重摔在了几米外的地上，有的伤势较轻，只断了几根骨头的蜷缩痛叫；有的伤及内脏，吐血昏迷。狂躁盯向最近的秦莲，大步冲过去。他布满冷汗的脸庞煞白，响动又疼的痛彻骨髓，只能眼睁睁地看着狂躁逼近自己。这一刻，他感受到了即将死亡的窒息感。我在这，你个白痴！相如急速奔向狂躁，但一人一尸之间的距离远到相如已经来不及救下秦莲。眼见狂躁只差几步就会撞到秦莲，着急的吼道：“冲我来！”狂躁没听见似的继续冲锋。千钧一发之际，场外突然传来一声冷喝：“相如别动！”相如闻声急停下来，刚扭头就见一柄白色的手斧在空中旋转着劈进狂躁的肩膀，轰！手斧爆炸，惊人的力量冲碎了狂躁，几大块碎片拖着长长的尾烟滚落地面。冲击波卷着鲜血和碎渣，泼了秦莲一身。相如眼眶大张，这什么威力？瞬间把狂躁炸成了碎片。秦莲和陈颖美眸震颤，还得是这个男人，太可靠了。狂躁单挑，包括相如在内的所有人，其中更有三个强化者，强的让人忍不住胆颤。王浩却上来就给秒了。及时赶到的王浩看着空中消散的黑烟，真切感觉到半生装备赋予武器特性的功能有多牛逼，心想这招爆裂斧不管拿来杀敌。还是拿来封走位都合适，以后要碰到高手，爆裂斧能把对方恶心坏了。王浩拿出治疗药剂，拧开盖子，为向如喝五分之一，跟着将剩下的药液分给其他人。一心治疗药剂的效果对他们来说超标了，没到濒死的地步，喝一瓶的话浪费，分着喝正合适。王浩喂到秦莲的时候，见他一直盯着自己，道：“怎么了？我脸上有什么东西？”“没事。”秦莲莞一笑，他先前以为张超莹他们爱慕王浩。是单纯出于慕强心理，但刚才他绝望的时候，王浩的出现就像一道曙光，照进他的内心，驱散即将死亡所带来的阴霾。这时他才明白，他们为什么会那么迷恋王浩。那一刻的安全感是没有女人能抵挡得了的。太奇怪了，秦莲暗自发笑，我竟然会对一个小孩有好感，这绝对是我以前想都不会想的事。他作为集团总经理，看王浩这种二十来岁的小伙子，就像大学生看小学生一样，幼稚、有趣。王浩。喂完治疗药剂以后，那些昏迷的人没一会就陆续醒来。其中张超莹以为自己已经死了，身处地狱，哭着喊着不想死，闹出了一场笑话。浩哥，张梦瑶好奇地问道：“刚才那只丧尸为什么感觉比其他丧尸强了好几倍？”第三十七章拦路虎，像如得心魔。你们没碰到过一星轮盘，不知道人和怪物有等级之分很正常。王浩解释道：“人和怪物从弱到强，分为一杠十星。”你们刚才碰到的是一星丧尸，等级低于他的人想要打过他，要么有很好的先手条件、装备，要么丰富的战斗经验，这些你们都没有，打不过不奇怪。轮盘没那么贴心，注意事项、等级体系都给你说的明明白白的，或者说全让你明白了。末世，还叫末世吗？王浩说的这些都是无数的人踩雷总结出来的经验，像张梦瑶他们要大难不死，丧尸中存在更加强大的特殊丧尸这一经验，是不是就会慢慢传开？其实人在看到一星轮盘，看到上面的一星奖励，都会有等级的概念。但目前除他以外的人都处于开荒的阶段，吃一堑长一智，踩雷是必不可免的。当然了，王浩就没这烦恼。大部分雷在前世已经有人帮他踩了，重生的他现在只管吃开荒后所带来的红利。听完，吉女若有所思，看来能杀丧尸仅仅是入了门而已。浩哥，你是几星啊？张超莹好奇道。超莹，张梦瑶沉声道：“别乱问。”张超莹自责地低下头，不用那么严肃。王浩微笑道：“我二星，知道老大厉害，能增加手下的信心。再是等级也没什么不能说的，基础高低才是关键。而且光拿等级说事是很危险的。像王浩明面上是二星，谁能想到他实际已经强到能吊打低配的三星？”几女表情精彩极了。二星，二星，现在连普通强化者都没普及，王浩就已经是二星强化者，这是不是过于离谱了？课就先上到这，王浩轻笑道：“金河收集完了吗？”“收集完了。”张梦瑶亮亮自己背着的一星背包，道：“大概278颗灰金
，误差不超过二十。今天运气一般啊，按往常能报三百五十颗以上。王浩点头道：“你先收着，我们继续赶路。”是，几人重新出发，一路杀到最近的高速，然后找了两辆车，由秦莲和陈颖开车前往 Z 市。正如张梦瑶查到的一样，高速平时流量不大，过程很顺利。太阳快要下山的时候，两车驶入 Z 市范围。但刚要下高速，忽见弯道处横着两辆装甲车，吓得前车的秦莲赶紧踩刹车，打电话给坐在后车的王浩。他也注意到前面的情况，心想谁会没事把车停在这？难道某个势力封控了这一块？身边的相如看到装甲车，心里一咯噔，这是，应该是我想多了，哪会这要巧？刚来 Z 市就碰到我最厌恶的人。先下车，你们躲在车后见机行事。王浩打开车门下车，警惕地走进装甲车，而这时。一对全副武装的男子跳下装甲车，为首的方脸大汉手握步枪，嚼着口香糖，昂起下巴看着王浩，这副模样可以说很拽了。相如脸色发白，手忍不住的颤抖，他心里的侥幸在见到大汉的那一刻统统破灭，脑中闪过无数被其动辄打骂的记忆。张梦瑶发现相如的异常，忙问道：“相如你怎么了？”“没没事。”相如失神的摇头。张梦瑶蹙眉，心想：“相如刚还好好的。”怎么突然这样了？我第一次看他这么紧张。这一片已经被封控了。方脸大汉这边开口道：“所有人去旁边站成一排接受检查。”王浩眼底微不可察的闪过一丝异色，平静道：“既然封控了，我们就不下去了。我是在通知你，不是在跟你商量。”方脸大汉嚼着口香糖道：“乖乖配合，不然你会死得很惨。”大汉身后的人齐齐举起枪，直指王浩。其中一人走过大汉身边，朝几女走过去。说话和行事可以说都相当霸道。王浩点点头，本来情况不明，他想先走，从长计议。但大汉蹬鼻子上脸，他自然不会任人拿捏。向小姐，王浩身后忽然传来惊讶的叫声，回头看到大汉的同伴面对向如，连忙垂下枪口。他们认识，不过向如的脸色怎么回事？那么难看。向如，大汉歪头看到向如，嘴角弯起莫名的弧度，笑着招招手道：“我这阵子好担心你，快过来让我看看。”相如身体一颤，竟一改之前不服谁的狂劲，像个乖乖女一样走向大汉，老实的让人以为大汉会什么巫术，三两句话就让相如像换了个人一样。王浩眼睛微眯，想起相如抗拒来 Z 市的事，荣哥，相如低头手颤，像本能的害怕眼前的男人一样。你应该早看到我了。相如一把抓住相如的头发，大力带着他的头往后仰，直视他惊恐的神情，狞笑道：“谁给你的胆子，敢装作不认识我？”王浩眼神爆冷。身上迸发重生以来从未散发过的可怕杀气，相如是王浩的女人，那个狗东西，竟然敢这样对待相如，我我没有。相如颤声道：“回去再跟你算账。”相如一把将相如甩在地上，不屑的努努嘴，随即抬头看向王浩那边时，惊见他踏裂地面，如同脱膛的炮弹般，带着极大的压迫感冲过来，心脏骤然发紧，本能的想要闪躲，双腿却像灌了铅一样动弹不得。不，准确的说。向荣的动作没脑子快，王浩逼近向荣，反手一巴掌扇在他的脸上。尽管留手了，但二星强化者的几分力也不是常人能轻松吃下来的。他顿时惨叫一声，倒飞出去，歪了的嘴喷出带着满口碎牙的鲜血，不堪的摔在地上。王浩再次踏地奔出，手起斧落，离向荣最近的同伴还没反应过来就被劈开了头。紧接着，王浩朝向荣其他同伴露出獠牙，仅仅数个呼吸的功夫，他们连枪的扳机都来不及扳动。就被王浩干净利落的砍杀，不说普通和一星满基础，就是单单二星本有的素质，王浩都远超他们。哪怕他们训练有素，能以一敌三，没用。强化者以下皆垃圾。第三十八章：黑暗童年 Z 式的传闻。认出相如的人目睹这一幕幕，瞳孔地震，难以想象王浩怎么能快得像鬼魅一样。这是人能有的速度。他顾不得震惊，连忙调转枪口，对准王浩。但就在这时，一股冷风从背后袭来。该死！这群人中到底有几个怪物？向荣同伴迅速转身，却见秦莲已经到了近前，自己根本没有应对的空间，以至于没等向荣同伴有下一步动作，秦莲利落挥刀砍开了他的头。他满眼不甘的倒下。自己训练了十多年，参加过几十起实战任务，从没想过自己会被一个女人秒杀，至死好憋屈。向如，向荣疼得面目狰狞，说话时嘴中不停喷着血沫。你能耐了，竟然找了个杂种回来打向家的脸！现在你叫他跪在我面前，不然你妈和你姐都得死。王浩笑了，向荣是从小到大傲慢惯了，都这个时候了
，还敢叫嚣！王浩转身踩住向荣的手，他闷哼一声，抬头怒视王浩道：“大半个 Z 市都是向家的，你会啊？”啊！王浩用力扭动脚底，皮肉扭扯和骨头马上要断裂的痛苦，让向荣像杀猪一样惨叫不断。他大力捶打王浩的脚，嘶吼道：“狗杂种，松开，松开啊！”可惜向荣的捶打就是在给王浩挠痒痒。他垂眼笑道。我觉得你的惨叫声还有发挥的余地，跟着他踩裂向荣的手，然后脚底扭动，继续捻着向荣碎裂的骨头。啊啊！向荣尖锐的惨叫声打破了高速附近的静，饶是几女听了都忍不住清晰一口凉气。没想到，王浩平时的杀伐果断是对敌人最大的恩赐，他狠起来，那是真的让人生不如死。给我个痛快！向荣被王浩折磨的上气不接下气，目光恍惚的哀求道：“求求你，给我个痛快！”王浩走到向如面前，蹲下来看着他，而他不敢跟王浩对视，慌乱又躲闪的低头。王浩伸手掐住向如的脸，强行让他跟自己对视，冷声道：“你作为我的女人，被人那么欺负，这让我很没面子。”我向如刚开口，突然被王浩毫不留情的甩飞，重重摔在地上的疼让他清醒了几分。证明给我看！王浩冷声道：“你还能留在我身边？”向如怔怔的看着向荣，心想自己选择回来，不就是为了直面恐惧？不让这些畜生成为我的心魔，为什么我一碰到向荣就怂了，就害怕了？我长大了，他现在比我弱呀，我为什么还要怕他？向如浑浊的美目恢复清明，走进向荣，而他察觉到向如来了，立马来了劲，叫道：“向如，趁现在还来得及，做你该做的。你难道想你妈和你姐死吗？”“对，做我该做的。”向如一拳砸在向荣身上，惊人的力量生生打断了他的胸骨，猛地吐出一大口鲜血。向如你。碰，相如，碰，相，碰，相如疯狂大笑，一拳又一拳砸在相荣全身每个地方，甚至到了失控的地步，直接上嘴血腥撕咬。十几分钟后，相荣俨然成了一滩肉泥。梦瑶，王浩吩咐道：“今晚原地休息。”好，梦瑶开始安排。相如安静下来，走到王浩面前，额头顶着他的胸膛道：“对不起，给你丢脸了。人都会犯错。”但下次要再犯同样的错误，我就得重新考虑你是不适合跟着我。”王浩平淡道。向如抬头直视王浩的眼睛，道：“你不好奇我为什么会这样吗？你想说自然会说。”王浩随意道：“理智的男人。”向如低沉的诉说：“向家追崇极端大男子主义，女人在他们眼中就是工具。我从记事起就被逼着学礼仪仪态、琴棋书画这些提升自己，努力让对向家有帮助的家族看上自己。稍微让向家男人不满意，就会遭到毒打。”两指粗的藤条打断了好几根。我最熟悉的地方，除了家以外，就是医院。我拼命的学各种本领，想着哪一天带着我妈和我姐逃离这个家。直到我上高一的某一天，我妈把我喊到房间，命令我去伺候一个60多岁的大爷，甚至叫我姐劝我。说着，他去伺候别人所获得的各种好处。后来我一个人逃离了向家，他们爱惜自己的羽毛，也不敢大张旗鼓的来抓我。光听，就能体会到相如的痛苦。小时候能懂什么？说话都不利索。意识还没完全成熟的阶段，就在受着非人的虐待。最残酷的是，当他掌握了逃走的本领，想带跟自己一样有着悲惨经历的妈妈和姐姐逃离魔掌的时候，两人却联手想要推他坠入深渊。这种精神上的打击，远比身体上的打击来得痛苦。难怪相如会成疯女人，未来更是成长为狂王。原来这一切都是有迹可循的。向家是你的心魔，王浩拥抱相如道：“等我忙完自己的事，就带你去灭了向家。”他护犊子。向荣敢打王浩的女人，王浩就敢灭了向家。而且向家是向如的心魔，一日不除，向如一日蜕变不了。所以不管是哪个方面，向家都活不了。谢谢。向如双手拽着王浩的衣服，坚毅疯狂的他第一次在王浩面前露出了女人的柔情，泣不成声道：“谢谢，不顾一切跟着你，是我这辈子做的最正确的一件事。”向如累了，不一会传出平稳的呼吸。王浩抱向如进车，放在放平的座椅上，自己跳到装甲车上。遥望一片漆黑的 Z 市，亮光的地方不多。Z 市的供电系统应该是被破坏了。他前世没来过 Z 市，只听说过相关的几个传闻，比如 Z 市的怪物因为某种原因集体狂化了，战力是同级怪物的一至二倍，相当于普通丧尸，能发挥出无限接近一星的战力。第三十九章，秦莲的知识盲区，随身激战。更致命的是，狂化的怪物自带病毒，单单被他们接触到身体，没有出现伤口，都会罹患重病。怪物普遍强于普通强化者，生活就已经够难的了，还有比丧尸感染更恶心的被动，这尼玛咋玩？所以 
，Z 是后面成了死城。不过在这地狱般的环境 ，Z 是也走出了非常多的强者，最出名自然是幸运女皇，其次是阿甘利刃、厉王。王浩想到向荣说的话，寻思向加封控进入 Z 市的路，应该是想清空这一带来作为自己的领地，但目前肯定还在部署的阶段，还没具体落实。因为向家又不是龙魂殿，在这个时间点，拳头能有那么强硬？王浩大概率能顺利进入 Z 市，但小心使得万年船。明天的行动不能像在 H 市样浪。Z 市的水深啊，开饭！王浩肚子咕咕叫，坐下拿出罐一心猪肉罐头，拉开金属拉环，入眼是固化的油，不好这口的人。光看就饱了，不过他就像榴莲、臭豆腐，瞅着不咋地，吃一口软烂入味，比吃大肘子还要香。王浩垮垮炫了两个罐头，末了卷了卷嘴。其实到了后面，强化者只能吃星级食物，因为强化者哪怕静止不动，能量消耗都是常人的几倍，普通食物满足不了需求，吃完很快就饿了。星级越高，能量消耗越大。王浩最夸张的一次是几分钟前刚吃饱，几分钟后肚子就叫了。而与此同时，身穿黑色紧身衣、留有电影《生化危机》中艾达王那种短发的云兵奔跑在死寂的街道上，身后几名金汉大汉紧追不舍。其中一名络腮胡男故意喊道：“我们的金河你也敢抢？今天要让你跑了，我不姓王。”云兵跑过巷子，随后几只身上遍布黑色斑块的丧尸冲出巷子，迎面撞上几个大汉。王振本想靠声音引来丧尸，堵住云兵，没想搬起石头砸到了自己的脚。妈的，这个婊子运气这么好！几次危险都刚好被他躲了过去。王振喊人对付丧尸，自己和另外两人继续追云兵，盯着他背影，心里烦躁极了。别让我抓到你，不然我要你后悔来到这世上。王振憋着口气，卯足劲的追，但就在云兵跑过一个井盖后，他们追上去，井盖突然被两只身上腐烂了好几个地方，流着浓液的拳头大老鼠顶开，他们吱吱的冲向三人。草泥马的，给老子滚开！王振被变异老鼠纠缠的没法脱身。怒视云兵跑远的背影，道：“我不信你的运气能一直这么好，这是没完，这是没完。”王振接连被云兵抢了几次，还次次都让他跑了。农场主也没有对着一只羊薅羊毛的道理，现在可以说不是简单的恩怨问题，已经上升到了尊严问题。王振不宰了云兵，此生难安。第二天，睡了一觉的向如坐回了自己，不顾其他人的感受，强拉着王浩上装甲车上课。底盘非常稳的装甲车晃个不停。他们虽然没经历过。但没见过猪跑，还没吃过猪肉嘛，联想奇怪场景的他们特别尴尬。秦怡、张超莹好奇道：“那种事很好吗？为什么像如姐老找浩哥去做那种事？”嗯，见多识广的秦莲竟一时不知道怎么回答。超莹，你的问题涉及到秦怡的知识盲区了。陈颖促狭道：“他以前光顾着忙公司的事，那么多追他的人，连吃个饭的机会都不给人家。他跟你一样，母胎单身。”秦莲强装镇定道：“你自己不是吗？”我年轻啊，没有恋爱经验很正常。”陈颖阴阳怪气地说道，“倒是秦怡你，好啊，你翅膀硬了，敢取笑我了。”秦莲脸蛋一红，扑过去挠陈颖的痒痒肉，他笑个不停，错了错了。其他人也咯咯直笑。两个小时后，张梦瑶拿出手机，根据王浩说的，导航星空美院，但地图弹出了个感叹号。我手机没信号。张梦瑶问向其他人：“你们呢？”“没有，我重启也没有。”几女纷纷摇头。停电了，也应该有后备电源，应该是基站本身出了问题。王浩并没有多意外，电、网、信号、水等等后面都会陆续崩溃，等大势力开始建相应设施才会好起来。王浩打开球状的随身基站和随身 WiFi， 手机上显示 X 的信号快速攀升到满格。轮盘出品的高科技就是不一样。饶是在和平年代，手机信号很多时候都满格不了。王浩打开手机导航，将蓝牙耳机丢给张梦瑶。而他戴上耳机，听见导航的声音，惊讶道：“这怎么还区别待遇？我们都没信号，就浩哥你有信号，我有个随身基站。”王浩微笑道：“不过只能一人独享。”几女恍然：“厉害了，基站还能随身携带。”不墨迹，他们围着王浩摆出阵型，跟着导航下高速，沿马路走几公里进城中。路上随处可见车祸现场，血迹碎骨。奇怪的是，丧尸非常少，走了几公里，碰到的丧尸数量加起来还没超过二十只。怪物找不到人吃，为了净化会同类相识。王浩心里猜想，丧尸这么少，肯定有鬼。这一块应该有类似约扎这种基数大、变异多的玩意。几人走出阴暗的过道，突听震耳的吼声，跟着寻声看去，两个手拿铁锹和西瓜刀的男子正和一只身上多处腐烂、流着脓液的丧尸打了起来。这丧尸给我的感觉跟普通丧尸不一样。张梦瑶疑惑道
，但又不像我们之前碰到的异星丧尸，难道是其他样子的异星丧尸？王浩眉头一挑，对了，这个形象跟我从传闻中听到的差不多，比较明显的区别就是现在的他眉毛黑气。没想到啊，这么快就碰到了狂化丧尸，他是狂化的普通丧尸，强于普通丧尸，弱于异星丧尸。王浩叫道：“相如，你去解决他。”小心身体，别被他的任何地方碰到，包括口气、衣服。吉女心里一凛，这又碰到了个硬茬。第四十章，巧遇正主，让他来转轮盘。相如无声笑着，略向狂化丧尸。而这时，他一爪子拍中男子削来的铁锹，锵的一声，竟直接打飞了铁锹。男子愣了一下，卧槽，这只丧尸怎么力气这么大？他的同伴趁机高举西瓜刀，砍中丧尸的后脑勺，跟着又多砍了几下。但印象中江夜乱飞的画面并没有出现。这几刀只给丧尸后脑开了个口子，远莫到杀死丧尸的地步。丧尸凶性大发，转身扑倒他，大吼着咬向他时，嘴中腥臭的口水流到了他脸上。关键时刻，相如出现在丧尸身旁，五平基础的他一脚踹在丧尸胸侧，给丧尸踢飞出去几米。两个幸存者目瞪口呆，这、这、这一脚是认真的吗？相如捡起地上的铁锹，追上去接连对丧尸的眼睛，直到他抽搐着不再暴动为止。他这个不能碰到他的设定，相如丢掉铁锹，道：“对我很不友好啊！”王浩等人这时走了过来，两幸存者看到他们，眼睛越张越大，都看不过来了，心想：“我们是掉进桃花源了吗？这么多大美女，美女，你刚那一脚给我看傻了！”一人看相如厉害，下意识以为他是王浩他们的老大，笑道：“你们好像是个队伍，看我们两兄弟能不能进。”同伴随手抹去脸上的丧尸口水，挺着胸膛道：“我俩不差的，杀丧尸已经很熟了。”向如朝王浩洋洋下巴道：“这是你们得问他。”两人同时错愕地看向王浩，这女的那么恐怖，放眼整个世界，可能就寥寥几个人能做出。他一脚把丧尸踢出去几米远的操作，他竟然要听这个男的。地板烫，建议你们找个凉快点的地方躺好。王浩不等两人开口，径直走过去。向如几人纷纷跟上，他还装起来了。同伴不爽道：“不给劲就不给劲，整得我们好像很稀罕似的。”一人刚要开口。同伴突然喷出鲜血，瞪着两眼倒在烫手的地上，手紧紧拽着胸口，全身抽搐不停。你不要吓我！一人跪地扶起同伴，着急道：“你！”突然，他也喷出口血，僵直着倒下。这就是狂化丧尸身上病毒的恐怖之处，能在短时间内诱发人体的疾病。手边要没有解毒剂或者治疗药剂这类物品，就赶紧找个凉快的地方等死，至少在临死前能感受下凉风带来的清爽。下午1 6点二十分。王浩一行人顺利抵达星空美院附近，期间又遇到了几只狂化丧尸，都被相如解决了。你们在这等我。王浩让吉女待在公园，道：“我去办完事就回来。”他不知道《幸运女皇传》的轮盘在哪，只能傻瓜式搜索。带上吉女的话，机动性不够，没必要且浪费时间。好，张梦瑶应道。王浩快速摸进最近的建筑，星空美院是高档小区，分为 A、B、C 三栋，最矮11层，最高16层，房间更是不计其数。他一间一间的搜，仔细的搜，不放过任何一个容得下轮盘的地方。期间不仅要跑，要开门，要杀丧尸，还要应付幸存者的纠缠，这给他一顿累的。妈的，早知道我要重生，当初就该好好的了解那些传闻。王浩找了两个小时，终于在傍晚的时候，在 C 栋404找到了轮盘，但此时已经有人在转轮盘了。王浩看着云冰，饶是身边围着群八九分的美女，仍被他的样貌惊艳到了。他很冷。但跟张梦瑶那种带着几分亲和力的清冷不同，他属于很有气场的冷。嗯，冷艳，对，让人觉得很远的冷艳。王浩没见过幸运女皇，但他肯定云冰就是幸运女皇，因为她高冷且用的弓箭。这两点特征跟前世关于幸运女皇的传闻相符合，加上她刚好在这，就更让人怀疑了。不过王浩运气真好啊，他如果来晚一步，云冰可能已经转走幸运戒指，走没影了。他这一趟就白跑了。再三确定后。王浩说：“心里没感觉是假的。幸运女皇前世最强五人之一，哪怕战力榜前五，都未必能一睹真容的超级强者。”王浩不是贬低自己，他别说贱了，就是想详细了解幸运女皇这个人，都没途径去了解。云冰同样也在打量王浩，心里直觉告诉他，眼前这个看样子比自己小的男人很危险。好像，好像猛虎，不动则已，一动则会精准咬穿敌人的大动脉，见者有份。王浩不动声色道。最近我碰到很多比我先前碰到的丧尸都要凶猛的丧尸，我们打起来可能好讨不到，反而还得惹身骚。和平分了这轮盘怎么样？可以。
。云斌显然也不想跟王浩启正面冲突，警惕的跟他保持着距离，道：“一人转一次，我已经转了一次了，现在到你。”王浩看着轮盘上的问号，从背包拿出十多个灰金，道：“我最近太飞了，上个轮盘花了几十个金盒，一瓶药剂没出，我想你这个大美女来帮我转，不出货算我的，如果出货了，我奖励你二十个金盒。”问号是随机奖励，虽然可以肯定云冰的幸运戒指是转问号转出来的，但王浩去转未必就能转出来，万一出别的奖励，那不暴毙了。所以他要云冰替自己转。云冰感觉王浩奇怪、友好的过分，不像之前遇到的人，不是想要得到他，就是贪图他的财物，心里其实也没有什么依据，就是凭着这阵子的经历和女人的直觉，单纯觉得王浩对自己有所图。不过王浩给的实在太多了。二十个金盒，即便云冰运气巨好，也要杀二三十只丧尸，换在其他地方。以他的本事，杀这个数量的丧尸没有多难。但这里是 Z 市，有狂化丧尸的地方，普通丧尸又少，获取金盒的难度是其他地方的两三倍。先给金盒，云冰丢出个小钱包样的小袋子，眼睛似随意的扫过右手边的窗户，一边正常说道：“没出货的话，我退给你。”第四十一章，逆天的运气，幸运戒指到手。他很谨慎，怕我耍花样。连逃跑路线都想好了。王浩注意到云冰的微表情，不在意的捡起小袋子，打开发现这是带有几立方空间的普通装备，心想：幸运女皇真欧啊，连这东西都给转了出来。因为科技水平超前的关系，小袋子在一星轮盘的出货率还行，但在普通轮盘上转出的概率比强化药剂还小。强大及自信，王浩并不担心云冰卷款跑路，装35个金盒进小袋子，随手抛给云冰。他拉了拉本就戴着的射箭专用手套，伸手进袋子，拿出两个灰金。隔空投入轮盘，随后用复合弓打下启动键，从始至终，梅露背身给王浩，他注视着急速转动的轮盘转针，逐渐降速，最后停在代表武器类普通上，一把短柄锤随之掉出轮盘，不墨迹。云冰继续投入三个金盒，王浩眼光闪烁，心里在想：云冰要是自己转到问号，要怎么忽悠他交出幸运戒指？实在不行就抢，幸运戒指的战略价值太大了，利益当前。小屁孩才讲道德底线、江湖规矩。大，转针停下，一瓶药剂掉出轮盘。王浩挠挠头道：“靓女，我这给你当了垫子，我又不用锤子，血亏了两个金盒。”云冰没说话，继续往轮盘投入四个金盒。转针急速转动，扫过每个区域，然后速度又慢慢降下来，停在物资类普通的隔壁，代表问号的区域上。王浩表面淡定，心里却是掀起阵阵浪涛。看出来了。幸运戒指对于云冰而言是锦上添花，他本身的运气也好到让人窒息，随机奖励 1.6% 的概率，才转四次就给转出来了。这时，一个挂着小纸条的戒指掉出轮盘，王浩走过去捡起戒指和锤子，不动声色道：“很烦，看样子我又要给你当垫子了。”云冰看眼王浩，感觉他浑身上下透着奇怪两个字，可又不知道他奇怪在哪。云冰之前没撞到过问号，不知道问号的好坏。自然不会特别在意戒指是什么，在他看来，戒指是属于王浩的。问了，知道了，又有什么意义？云冰继续转轮盘，竟又出了瓶强化药剂，这不科学的运气，属实给王浩开了眼。云冰再转，竟又出一瓶强化药剂。王浩妈了，转六次轮盘，出三瓶药剂，一个问号，硬是撞不到 90% 多概率的物资类。不愧是你啊，幸运女皇！王浩上前收走属于自己的药剂，轻笑道。谢了，跟着他转身走出屋子。他其实很想收入云冰，有个女皇当手下，不仅是强大的助力，还很拉风。但他想是一回事，云冰愿不愿意又是另外一回事。总不能说服云冰吧？未来女皇也没那么贱。王浩过分殷勤也会让云冰起疑心，到时弄巧成拙更头疼。所以他选择顺其自然，以后就算不能收云冰进自己队伍，当个朋友也是可以的。云冰确认王浩真的走了以后，蹙起眉头，这人也太神秘了。完全看不透他在想什么。另一边，王浩随便找了间屋子，坐在沙发上，拿出戒指，只见上面的小纸条写着：“幸运戒指，提升装备者一定的运气，装备15天即可主动触发超级幸运，触发后重新计时。超级幸运大幅提升装备者的运气，持续24小时。强，太强了，难怪云冰被称为幸运女皇。本来就被幸运女神眷顾的她，要装备幸运戒指，运气简直逆天。”所以说，人从生下来就面对着不公平，后天再怎么努力，也不过是提升下限，上限永远不及那些天之骄子、天之娇女。就像有句话叫“越努力越幸运”，然而，云冰不努力也幸运。
。每个人成为强者都是有道理的，尤其是一帝四皇，战力榜前十，运气、能力、机会，少哪样都成不了大事。王浩嘴都要笑裂了，舒服了，心心念念的幸运戒指终于到手了。王浩此刻的心情非常爽，尤其是想到云冰亲手把本该属于他的幸运戒指送到王浩手上，就更加爽了。王浩拿着镂空设计的幸运戒指，戴进食指，尺寸自动适应，随即等了快四十分钟，再次回到转出戒指的轮盘前。这时云冰已经走了，轮盘上的问号也没了。他对 Z 世的了解仅限于传闻，像轮盘位置之类的情报，前世就算听说过也忘了，毕竟谁会没事记不相干的事？你知道自己今天吃了什么饭？但你会记得隔壁桌吃了什么饭吗？不会，除非隔壁在吃饭的时候拿裤头套头。所以超级幸运现在不用，也是放着吃灰。不如先试试他的厉害，反正15天后又能用了。王浩转动幸运戒指，戒身顿时闪过一道红光，这代表他已经触发了幸运戒指的附加功能——超级幸运。来，让我开开眼。王浩触碰轮盘启动键，轮盘的矿从灰色瞬间变成了绿色，区域从四个变成九个。我卧槽！王浩看着右二区域上的卷轴，大吃一惊。之前说过，一星轮盘是有可能出现职业卷轴的。但经过无数人的验证，几率小到幸存者已经忽略了这件事。普遍说，二星轮盘才会出一星职业卷轴。此时此刻，一星轮盘竟然出了职业卷轴，这简直是给老母牛屁股上拉一刀，开了眼了。这运气，王浩都想亲云冰一口，感谢他了。王浩拿出颗灰晶，投入轮盘，转针顿时急速转动起来，在降速，停到左翼区域上。一星战争爱全套，暴力设计，拳拳震撼。每出三拳即可触发附加功能，重拳，重拳，力量翻倍。一星武器还好，但带附加功能在同级的武器装备中高一个层次。纵观王浩一路走来，转了几十件武器装备，但仔细想想，好像有附加功能的就那么几件，可见出货率有多低。这上来第一发就中了个好东西，这运气跟特么开挂一样。第42章，超级幸运，名不虚传。超级幸运，名不虚传。王浩佩服道。全套刚好是相如用的武器，等他装备上就可以随便拿捏一星丧尸。跟着王浩继续往轮盘投入金盒，一星牛肉罐头 X 十多口味混合，一星夜莺 I 头盔，一星强化药剂，一星强化药剂，一星强化药剂，一星猎刃 I 刀，一星职业卷轴，一星冲击 I 冷掐，一星战风 I 步掐。王浩离开 H 市前刷了波丧尸，来星空美院路上又杀了不少丧尸。而他转一星轮盘用的是灰晶，不需要像转二星轮盘的时候那样抠抠搜搜的，运气好，自然得狂转轮盘。15分钟后，王浩总共转了20次轮盘，消耗210个灰晶，分别转出了一星职业卷轴、四瓶一星强化药剂、八个一星武器装备、七个一星物资。看没看出什么？对，没有普通奖励，清一色的一星奖励让那些轮盘上概率高达 40% 以上的普通奖励成了摆设。王浩看着运气好。才能转出来的奖励，一个接一个掉出轮盘，那叫一个爽。这张卷轴是给相如用的，来个近战。王浩捡起职业卷轴，这次开卷不像上次那么紧张，心里毫无波澜，甚至想抠下鼻孔。他知道，无敌的运气不允许意外发生。果不其然，王浩打开卷轴，上面顿时升起几行熟悉的黑字：“近战职业卷轴，舒服。”王浩拿了云冰的幸运戒指，相当于普通人走天才的路。直接从人间飞上了天堂。他想起自己来的路上碰到个被人转过的轮盘，迅速收起所有奖励，去到 A 洞301伸手触碰启动键，轮盘瞬间从灰矿变成绿矿。王浩眼眶一张，金剑轮盘上多出一个区域，但奖励图标不是卷轴，也不是问号，而是一个卡套。随机卡牌，他没卷轴和问号那么稀有，像前世很飞的，他都遇到过好几次。作用的话，可以简单理解为一次性功能牌，比如随机到召唤牌，用了可以召唤一只打手。比如升星牌，用了可以升一星。其实类似卷轴、卡套这些随机出现的彩蛋还有很多，像王浩听说过的就有秘境、副本、福利怪物、等价交换等等，能不能遇到就看人的运气了。不过轮盘等级越高，彩蛋出现的概率越大。像普通一星这类低等级轮盘出现彩蛋的概率极低，卡套概率 4.1% 比卷轴良心。王浩手上还剩200多个灰晶，思索道：“另外再来几瓶普通强化药剂。”一心可以少来几瓶，我不缺了。这话要让其他人听了去，铁定要说他凡尔赛。一心药剂，我们一瓶难求。你既然嫌多，不过说实在的，王浩现阶段因为版本太超前
，成长变慢，可以偏重心培养手下。一心确实不太缺，这好像更凡尔赛了。王浩想着往轮盘投入金河，一心海鲜面套餐，一心扫荡者，哎，机枪，一心强化药剂，一心强化药剂，一心强化药剂，随机卡牌。王浩转了14次轮盘就停了，想转个普通强化药剂，这么难吗？ 1 4次，一瓶不出。他本来还想赚一星奖励，顺带赚些普通药剂，现在是行不通了，只能把轮盘变回普通，再接着转普通强化药剂，普通强化药剂。王浩转完剩下的金盒，总共转到六瓶普通强化药剂。哎，有时候运气好也是种烦恼。王浩收起所有奖励，看着手中类似闪卡的卡牌，牌中有个大大的问号。他摇一摇，问号顿时变成了一个锤子的图标，底下浮现几行说明作用的白字。升星卡牌对武器装备使用后升级一星，但只限于三星以下的武器装备。妙啊！这张卡牌正适合王浩。他不假思索地拿着卡牌贴在手斧上，卡牌登时出现新的提示，斧刃随之闪过冷光。升星完毕。二星断头台二手斧，二星断头台在一星断头台的基础上进行大幅强化。原来连劈三只生物头，积攒斧器的附加功能变更为武器，使用者挥斧及触发武器。斧刃出现淡淡红光，增加力量、锋利度等等属性，新增附加功能“零战”。使用者战斗时间越长，手斧越轻越顺手，厉害了！手斧的升级效果简单概括，就是增加了实战能力。理论上打的时间越长越神勇，配合高星装备，王浩就是战场收割机。无敌的烦恼，我想试试职业天赋和新手斧的威力，可惜没有对手。王浩检查没有遗漏，便准备去跟手下会合。但刚下楼就看到建筑前的空地上，云兵被一群人围攻，对方五个人个个都是强化者，杀丧尸也杀出了很近，手上武器挥得虎虎生风。云兵个人素质明显强于他们，按王浩的经验，少说有六瓶基础，但双拳难敌四手，加上云兵用的弓箭，近战吃亏，越打越难受，破绽路的也越多。剑壁，你以为你得罪我们会有好果子吃吗？王震找准机会，一刀劈在云兵右手上，虽然装备挡住了锋刃，保下他的手。但冲击力透过装备打在他的手上，顿时吃痛一声，握剑的手一滞。其他人紧跟步伐，或刀或枪刺中云兵举起来防御的复合弓，多重力量震得他手发麻，弓脱手掉地。废了他！王震狞笑道：“给他留口气。”王震通宵搜索这一带，为此牺牲了两个兄弟，总算是蹲到了云兵。今晚王震要在他身上宣泄这阵子受到的侮辱和积累满腔的怒火和憋屈，不给他弄烂了，不让他后悔来到这个世上。都不足解恨。第四十三章，幸运进行时，幸运女皇入队。王震的同伴露出快意的笑容，一想到马上可以尝到云兵这等极品，就忍不住激动。他们再次举起武器，狠狠劈下。云兵哪怕面对这近乎死尽的局面，仍然保持着镇定，心里闪过无数念头的时候，余光突然扫到不远处看戏的王浩，想到他给自己的感觉，大声叫道：“出手救我！我答应你一个要求。”话音刚落，几人的武器劈在云兵身上。疼得他猛地蜷缩，喷出口鲜血，骨折的声音听得人起鸡皮疙瘩。云兵身上的装备已经烂了几个口，几人要再对着这些口攻击，他就真的玩完了。这里不是你该待的地方。王震这才注意到王浩，冷声道：“滚！”说着，几人面色狰狞的再次劈下武器。王浩不出手也不走，其实就是在等云兵喊救命，这样就能顺势提出要求，不然出手图什么？图当舔狗，抱着云兵的一声谢谢，回家偷着笑。别闹了。王浩没这么蠢，我去啊，还轮不到你来支配。说话间，王浩拿出一星步枪，随手往弹夹的位置塞入一颗绿晶，朝着包围云兵的人开枪，一发爆头，四人四发，绝不浪费能量。上了星的枪械都是以晶核为子弹，消音也是最基本的功能。而枪械越高级，每发子弹消耗的晶核能量越大，不用对应的晶核根本打不了几发。像一星步枪，用一星晶核打个几梭子，问题不大，可要用普通晶核。顶多打个一两发，云兵美目圆瞪，这枪法好准。王震愣了一下，显然没想到有人能瞬秒四个强化者。王浩挪过枪口，指向王震，他登时背脊发凉，举着手仓皇道：“爷爷，别开枪，有话好好说。你跟他应该不熟，这个女人阴险狡诈，不管你为了什么帮她，都是带个定时炸弹。”我，王震话没说完，突觉背后有道劲风袭来，刚转身就见云兵握着剑矢已经到了近前。他一剑插进王震眼睛，直击脑仁，草泥马！你个婊子！王震怒吼着想要抱起
突兀眼前一黑，松开手没了声息。云冰拔出剑矢，带出道浓稠的血线，跟着痛苦的跌坐在地。王震倒在他的身旁，另一只完好的眼直直瞪着他。王浩收起步枪，持斧走到云冰面前，道：“王浩，云冰。”云冰抬眼道：“谢谢你救了我，说到做到，你可以随时向我提个要求，我能满足的尽量满足，加入我的队伍。”王浩微笑道。我们是属于战友的关系，我不会强制要求你做什么。如果你待了一阵子，你感觉待着不舒服，或者理念不合，招呼一声就能走。这台词说的好流畅。云冰怎么觉得自己被王浩安排了？不过没有他出手相助，自己估计是凶多吉少。他很强，看我的眼神也不脏，跟着他似乎会是件有趣的事。好，云冰轻点琴手。王浩笑了，四皇之一成了自己的手下，前世他做梦都不敢做这样的梦。这一刻。可太爽了！他拿出瓶普通治疗药剂，递给云冰道：“喝了，伤就好了。”云冰拿着药剂，有些迟疑。王浩会意的说道：“你不用对我有戒心，我要惦记你什么？你连自杀都是奢望。”“是啊，他现在杀我这个伤员易如反掌。”云冰拧开药剂盖子，刚要喝时，突见一道黑影跳过绿化带，鹅哥鹅叫着奔向王浩。仔细看，那竟是只身上多处腐烂的大黑狗。他的速度是云冰遇到的所有怪物中最快的，迎面而来的冲击感让人忍不住惊慌。云冰敢肯定，自己能躲过变异狗的第一击，绝对躲不过他的第二击。真的，他的速度太快了。小心！云冰匆忙喝下药剂，一个翻身去取来地上的复合弓，搭箭拉弦的时候，变异狗距离王浩已经不足两米，跳起来就能用他那锋利坚硬的利爪抓王浩。然而就在下一刻，王浩一个转身，手起斧落。变异狗头到腹部的位置被顺滑劈开，带着冲锋的惯性，变成两半贴地滚了出去。一颗绿晶裹着污血哒哒落地，能让基础高的云冰感到巨大的威胁。变异狗必然是一星，他但凡去找其他人，现阶段真没人扛得住他的突袭。奈何他头铁跑来撞二星的王浩，那不纯纯送温暖？云冰僵住了，这，这王浩，那么强的怪物，他竟然一斧头给秒了！就凭他刚才那稳准狠。没有一丝多余动作的操作，云冰敢确定枪法不是他最擅长的。你干嘛？王浩捡起绿晶，扭头看到云冰拉弓的造型，道：“摆 pose 呢？”可云冰有点尴尬，他无比紧张的局面，在王浩那却是小插曲。甚至于，王浩的表情从变异狗出现那一刻起就没变过，仿佛一切都在他的掌握之中一样。你以前是做什么的？云冰看王浩这么年轻，实在想不到有什么职业能锻炼出他那干净利落的身手。你原来会讲话，王浩轻笑道：“在轮盘那的时候，你和我说的话没超过五句。”云冰一时竟不知道怎么回答。问人话，确实不像他的性格。我是个学生，王浩淡淡道：“学生，学生能有那么好的身手和枪法？问题是，他要胡说骗我，好像没什么意义。”云冰明亮的眉目充满了疑惑，心想自己越发看不懂王浩，好想拨开他身上的迷雾。走了，队伍的其他人还在等我。王浩看过变异狗的尸体，边走边在想：没有自己的话，前世的云冰是怎么化解致命危机的？感觉大概率是变异狗出来搅局。云冰借机逃走。王浩靠近公园，远远就看到其中除了几女外，多出了四个女的，而且他还认识阿甘利刃，前世很出名的女子小队之一。成员六人，每个都名列战力榜前二十。据说因为被曾经加入过的势力坑过的缘故，不加入任何势力，哪怕四皇的势力发出邀请，他们都拒绝了。第四十四章。简陋，收入阿甘利刃。王浩跟阿甘利刃打过交道，没有架子，性格很直爽。当时王浩还很佩服他们作为女人，在生理方面不占优势，承受刻板印象的情况下，不仅可以自强，还能全员登上战力榜，让无数男人自惭形秽。他不禁在想，自己是真小，这都能碰到阿甘利刃，也不知道是不是超级幸运的作用。张梦瑶看到王浩回来，迎上前的同时注意到云冰，美如张梦瑶都不禁赞叹云冰的颜值之高。而秦莲等人也忍不住多看了他几眼，好奇王浩从哪搬回来这座绝美冰山。浩哥，张梦瑶不忘正事，走到王浩旁边，小声道：“那边那几个人对我们很客气，好像是有个人受伤了，想用一种我没看过的颜色的晶核换能治好那人的药，我觉得可能对你有用，就给留下来了。”王浩点点头，走向四人，一眼注意到其中一个年纪尚轻的女孩，脸色和嘴白的吓人，不过外在并没明显的伤口。我叫阿甘。一名短发大饼脸的高大汉妞忙道：“刚那个老妹说你有办法救我的姐妹，她在杀了几只老鼠以后就成这样了，麻烦你救一下她。好了以后我给你这个。”跟着
。阿甘从口袋掏出一颗橙色的金盒，又道：“你要是看不上，什么条件你可以提。”王浩心里一动，拿出平易心治疗药剂道：“你们运气好，碰到我，不然再晚点，他就没命了。”受伤的女孩没有外伤，大概率是碰到了狂化的怪物。之所以能坚持到现在没病死，主要因为他是强化者，素质比常人强。阿甘赶紧接过药剂，为同伴喝下，看着他的脸色道：“怎么样？”好多了，那种烧心的感觉没了。同伴如释重负的吐口气道：“这药行啊，立竿见影。”妈的，你吓死我了！阿甘大力拍下同伴肩膀，他本来就虚，差点被拍到地上，无奈道：“你注意点呗，大姐，我没被老鼠弄死，都得被你一巴掌拍散架。”嘿嘿，我太高兴了，没注意。阿甘憨憨一笑，说完回头把成金塞到王浩手上，两手握着他的手，激动的上下晃动道：“谢谢，太谢谢你了，大兄弟。”王浩笑了，这波血赚啊！成精出自四星怪物，可以直接拿去赚四星轮盘，在他这的话，可以赚五星轮盘，哪怕只能赚一次，最起码可以出一个四星奖励。他拿一瓶一星治疗药剂，换保底四星奖励，博更高级奖励的机会，妥妥的捡漏了。嗯，相当于拿一颗维生素换一根金条，这就是先知的好处。换其他人那会知道成精的价值，大概率会抱着治疗药剂不放，甚至认为阿甘异想天开。拿个不知道有什么用的金盒来换珍贵的药剂。王浩想到阿甘豪爽的性格，没必要拐弯抹角，直接问道：“你们从哪得到的这个金盒？”一个轮盘。阿甘回忆道：“上面有个打着问号的金盒，我转到以后，这个金盒就掉了出来。”说完，他挠挠头，道、哦：“说实话，这个金盒我试过，丢进灰色的轮盘、绿色的轮盘、蓝色的轮盘都没反应。你要觉得亏了，可以还给我。我们姐妹几个欠你一个人情。”亏，赚翻了好吗？王浩的嘴脸像极了资本家，轻笑道：“哎，遇到就是缘分，亏点给你算得了什么？不过你要实在过意不去，可以告诉我你刚说的轮盘位置。”云冰眼光闪烁，这个女人也太实诚了，什么都说了。根据轮盘的颜色不同，可以推断出一个颜色代表一个等级。绿色轮盘和蓝色轮盘都用不了成精的话，说明用成精转的轮盘等级比紫色轮盘都高，所以她被王浩忽悠瘸了。这个没问题。绿色的轮盘在，阿甘仔细地说出轮盘具体位置。王浩想着，明天等解决完相如的事，趁着超级幸运的时间还没过，去兑现阿甘说的轮盘。当下略一沉吟道：“你们有没有兴趣加入我的队伍？”阿甘挠挠脸，斜眼看过自己的同伴。王浩也没想过他们会立马答应加入一个完全陌生的队伍，但笑道：“你不用急着回我，现在天也黑了，先找个地方过夜。”跟着他让张梦瑶带路。这个行，阿甘这边有伤员。也不适合继续在外面活动，便跟着王浩一行人到小区对面的小楼。偌大的客厅，一片黑暗，靠微弱的月光勉强视物。话说阿甘前世被人坑，不是没道理的，也不对王浩这个陌生人设防，这么就跟他来了。好险，梦瑶有先见之明，提前收集了几包蜡烛。陈颖拿出包蜡烛，招呼道：“来，超莹、雅叔，帮忙点上。”几人刚点起蜡烛，客厅突然闪了几下白光，跟着所有灯都亮了。一群人错愕。这要求，我们进来就来电了。你们在想什么？秦莲注意到边上的王浩，笑道：“来电了，是王浩的功劳。”啊！几女看向王浩，发现他旁边墙上的插座上插着个小盒子，盒中有块灰金，微微发亮。这是发电机？张梦瑶迟疑道。王浩点点头。小盒子是一星微型发电机，他在14章的时候就得到了，现在停电了，正好派上用场。用电量不大的话。一颗灰金用上一天，绰绰有余。吉女服了，发电机竟然能做到这么小，插在插座上就能用。王浩好像百宝箱、哆啦 A 梦，前有随身基站、WiFi， 后有发电机，感觉什么都有一样。随便拿出一样都能让他们大开眼界。这是云冰。王浩向吉女介绍云冰，跟着向他逐个介绍了吉女。但因为他的性格使然，加上除了张梦瑶、秦莲和陈颖打招呼外，其他人对他抱有莫名的敌意，所以气氛不太融洽。王浩没闲心管每个人在想什么，只要不窝里斗就行。随即拿出十人份大锅饭道：“跑了一天也饿了。”开饭，第四十五章，神仙伙食，心动的阿甘利刃。阿甘这边坐在一角，拿出轮盘出品的压缩饼干，啃着啃着，突然闻到勾人的肉香。四人齐齐扭头，看到王浩一行人正围着解开压缩之后，差不多小型磨盘大小的大锅饭，食指大动，惊了，这是什么神仙伙食？锅中底下是饭。上面铺满辣椒炒肉、清炒什锦、蒜炒通菜、回锅肉、辣子鸡、番茄牛腩等等菜，过分了。
阿甘旁边的丰满女人看直了眼，还有我最爱的蘸酱菜。普通轮盘也出自热菜什么的，但又不是人人都像王浩，有个自带几十立方空间的背包，所以为了省背包空间，装金和装备，吃的一般只带压缩饼干，即不怎么占空间。又顶饱，不过压缩饼干又干又难咽，味道像是在啃纸皮，比起王浩他们的可口美味大锅饭，真是一个天一个地。纳了闷了，像那个发电机还有这么大锅的饭，他上哪整来这么多高科技？另一个人疑惑道。我们转的难道不是同样的轮盘吗？我们遇到蛮多人的，大家都一样啊。普通轮盘的出品都在人的理解范围内，但王浩这两手就像给用煤油灯的人展示电灯，太超前了，给人整得懵懵逼逼的，鸭腿真香。阿甘看着大锅饭，啃着饼干，别说，吃的还挺香。同伴纷纷效仿，但特喵的，越吃越没味，恼怒一样疯起来不吃了，闭上眼睡觉，好烦，人家吃的满嘴油光。我们啃纸皮，王浩这边，张梦瑶、云冰等人都是女神吃法，就王浩垮垮炫饭，看得出是真饿了。浩哥慢点吃。张雅叔递出瓶阔乐，雅叔，你怎么跟王浩的小媳妇似的？像如醋侠道，他一个强化者，你还怕他噎死不成？张雅叔感觉到同桌的人都在看自己，俏脸发红道：“没有，向如姐，你别误会，我误会什么？他跟个无情的机器一样，又猛又久，我巴不得有人跟我并肩作战。”向如笑道。你不够虎，你得拉上陈颖一起。陈颖吃瓜吃到自己身上，忙道：“你怎么说着说着说到我身上了？你个疯女人，你不喜欢王浩？”相如盯着陈颖的眼睛，他被看得有点心虚，结巴道：“我……我……”张雅舒这时已经埋下头，脸红的不能看。其他人默默吃饭，可不敢跟相如对视，生怕火烧到自己身上。毕竟他们都是千金小姐，说不出那些直白的话，怎么可能是彪悍的相如对手？吃饱喝足。王浩拿出四瓶普通强化药剂，放在桌上道：“梦瑶、超莹、雅舒、秦莲各一瓶，你们谁还缺像衣服、裤子这类主要装备的？”吭一声，张超莹叼着筷子举手道：“浩哥，我差双鞋。”王浩拿出双普通的帆布鞋丢过去：“哇，是我喜欢的款式。”张超莹高兴地换上鞋，跟着面露犹豫道：“浩哥，我我小刀用的不好，削老子我身上，你能给我换一把雅舒姐那样的枪吗？刀你都用不好，还想用长枪？”王浩略一沉吟，拿出一把普通的微型冲锋枪，顺带配一袋子弹夹，一同丢给张超莹，道：“这枪是消音的，你没事就练练枪法。子弹打完了就问我拿，弹夹多的我闲占地方，你随便造。”瞧瞧，这神豪般的口气，保命的利器，竟然还有嫌多的。张超莹端起冲锋枪，倒是很适合他娇小的体型，他自己也很喜欢，不停摆造型。谢谢浩哥。张超莹一顿小跑，凑到王浩边上。弯身抹了下他的脸颊，害羞道：“这是我的初吻哦。”说完，他不好意思的跑回自己的位置，可爱的喝着水。王浩笑了，好久没体验过这么甜的吻了。你们争了半天，相如轻笑道：“让超莹偷塔了。”张雅舒偷偷看了王浩一眼，浩哥好像不反感，我是不是？武器称不趁手很重要，觉得不合适赶紧换，选好了就使劲练，学到的都是自己的。王浩说完，其他人都陆续补充装备。但没有想换武器的，阿甘等人全程目睹，惊讶王浩的大方，不仅让几女都成为强化者，配齐武器装备，不趁手还能换。要知道，阿甘他们杀丧尸都特别狠，但到现在装备还没配齐，更别说合不合适了。没办法，轮盘转的次数越多，要的金盒越多，而转出来的奖励又不一定是自己想要的。别看王浩转轮盘如喝水，那是他牛逼而已，其他人转两次轮盘都得费老大劲，寥寥几颗金盒。可能要杀几十只丧尸，干哥，丰满女人小声道：“那些老妹的样子不像装的，她是真豪爽。我们反正又没地去，要不……”阿甘看过其他同伴道：“我也整不明白，少数服从多数咋样？愿意跟人家的举手。”三人几乎同一时间举手，他们也想有点骨气，可王浩那边的待遇实在太好了。行，阿甘起身走向王浩，挠挠脸笑道：“铁子，我们姐妹几个想跟你，你看行不？”欢迎，王浩轻笑道。你们互相认识下。阿甘四人热情地跟张梦瑶他们打招呼，其中丰满女人叫大美，另外两个分别叫小慧、小梅。而张梦瑶也讲了王浩的规矩，四人自然没什么意见。凭贡献拿奖励，没毛病，太不真实了。前世我哪敢想这种好事？王浩看过云冰、阿甘四人，心里美的一批。五人，一个四皇之一，四个战力榜强者。云冰就不说了，王浩前世压根没资格接触云冰。但阿甘利刃，他是接触过的。当时几人虽然没有架子，可碍于实力差距
，他各方面都是矮一截的。今天，他们统统投入了王浩的麾下。王浩吃的差不多，自己走上二楼阳台，两只纤纤玉手忽然从身后抱住他的腰肢，跟着响起悦耳挠心的声音：“你招人都是招女的，忙得过来吗？”第四十六章狂战。战后现场，呃，好像是这么回事。王浩耸耸肩道：“可能是我不吸睛的缘故。”你这句话有东西哦。相如被逗笑了。王浩陆续拿出手上最后两瓶普通强化药剂和一瓶异星强化药剂，近战职业卷轴交给相如，道：“按照我给你的顺序喝，千万别搞混了。”好，相如喝下药剂，成功晋级异星强化者后，转职近战。相如带上王浩递来的异星拳套，原地挥了套组合拳，惊喜道：“你这给我喝了什么？提升好大！你现在是异星强化者。”王浩大概讲了下强化者食物链，不过刻意模糊了基础的概念。虽然相如越强。对王浩的帮助越大，但太强对他而言是潜在的威胁，所以他只帮相如打了六瓶基础，就让相如升星，这样能保证王浩一直强于相如。他以后即使叛变了，王浩也不慌。你对我这么好，每次都把最好的给我，都不知道该怎么谢谢你。相如目光热情道：“今晚我要好好奖励你，别奖励什么的大可不必，这都是你自己争取来的。我对你们都是一视同仁。”王浩说完，想起了一件事。好奇地问道：“你的职业天赋是什么？”他手上拥有足以组建一支二十人一星队伍的资源。之所以只给秦莲他们普通资源，是因为给他们太高级的武器装备，容易形成依赖，对他们的成长反而不利。给相如，那是他的技巧、判断力等等方面都达到了要求。狂战，相如亮出小纸条，道：“大概意思是，我越兴奋，我越强。这天赋听起来就是给他量身打造的。”相如那种疯狂的打法。本来就会给对方造成无形的压力，现在多添个狂战，只能说谁当他的对手，谁先输三分。王浩有点想歪了，越兴奋，在那个方面岂不是？你刚说的很对，这些都是靠我争取来的。相如好像看穿王浩在想什么，跳上护栏，朝王浩妖媚一笑，道：“我们还没试过在外面。Come on, baby， 我要争取多点福利。”这个疯女人，外面黑漆漆的，指不定从哪冲出来几只丧尸，她竟然想打野。不过王浩没有退路可言，战战战！向家在自缢是建了个非常大的别墅区，光独栋别墅就有十几套，还给取了个很狂的名字——天下。他们比张家幸运，灾难爆发那天，内部没多少人变异，加上家里有人在部队中身居高位，第一时间派人过来支援，他们很快就站稳了脚跟。别墅区周围不有几十号人警戒，制高点还有狙击手，守卫相当森严。此时位于中心，临靠人工湖的别墅，向家家主，也就是向如父亲。向景龙听到手下的报告，脸色拉了下来，道：“你再说一遍，向荣是死于他杀。”对方非常诡异，与向荣同行的人除了一个伤口比较正常外，其他人的伤口都异常平滑，像是被人用力气一下劈开。但据我所知，世界上没有任何一把利器能做到这个程度，即便是轮盘出品的武器，也没那么锋利。手下迟疑道：“对方对待向荣的手段很残忍，不像怪物做的，感觉更像是仇人。”向荣的素质是排得上号的，身边还有几个精英。怎么可能连一枪都开不出来？向景龙眼光闪烁道：“这根本不是人为，一定是怪物突袭了他们。”手下也认为，发生在向荣等人身上的事不像人为。该阴人的速度不可能快到瞬杀他们，让他们一枪开不出来的地步，哪怕冰王厉害的十倍，也达不到这么恐怖的地步。但手下的经验又告诉他，向荣等人的伤口是利器所致，而且极有可能是快刀或者手斧。Z 市的环境越来越严峻，向景龙头疼道：“这事先放在一边，晚点再去调查。”研究团队研究强化药剂还没出结果吗？强化药剂珍贵，他们虽然跟成了强化者的人确认过药剂真假，但又怕有一定的几率失败和有不可逆的副作用，损失本就不多的手下，如果抓人来事，又浪费药剂。所以向景龙找了一堆研究员回来。如果王浩知道向景龙的考虑，肯定会吃惊，自己从来没想过这一层，然后说一句：“温室里的人想的真多。”还没。手下回道：“饭桶。”向景龙大骂道：“一帮饭桶！”几个简单的问题研究这么久都没有个定论，看来不给他们点压力，他们是不知道现在什么环境。跟他们说，三天内再没结果，全部滚出去。顿了几秒，他吩咐道：“你去提醒守卫，给我打起精神，一只苍蝇都不能放进来，不然要出了什么事。”先死的也是他们。手下点点头，转身走了。第二天，躺在床角近段的大床上的王浩突然睁开眼，起身打开门，吓得刚准备敲门的张梦瑶心里一紧，暗道：“浩哥好敏锐。”我刚靠近，他就立马有了反应。什么事这么着急？王浩捋捋有点炸的头发，你来看。
张梦瑶想起自己为什么而来，连忙领着王浩去到阳台，指着百米外断裂的树和地上龟裂的大坑，道：“这是我们今早起来的时候发现的，这是不是昨晚出现了某只可怕的怪物？”说完，张梦瑶注意到王浩古怪的神情，一心丧尸都弄不出那么大动静，可想而知那只神秘怪物的强大。但他怎么好像一点都不在意？王浩能在意就有鬼了。那树、那大坑是他昨晚和相如的战后现场。可、可。每个人的体质不一样，强化者之间的战斗激烈点，动静大点怎么了？不过现在被张梦瑶带来重温现场，还是很尴尬的。不用紧张，王浩若无其事道：“反正我们等会就走了，你让他们准备出发。”好，张梦瑶走了。他要知道真相，怕是要被自己的紧张蠢乎。第四十七章，闪击相加，一个比一个恐怖。一个小时后，一行人摸到绿化带后。从这能清晰看到，天象别墅区门口由沙袋、铁刺、装甲车等组成的防御工事后面，站着一批手持冷武或消音热舞的人，守卫非常森严，似乎从哪个角度切入都会引起连锁反应。在看到这个无数次出现在噩梦中的地方，相如目光复杂，脑中浮现许多痛苦的回忆。我们这次的行动很简单，冲了他们！王浩指着别墅区，注意到相如手在发抖，脸色也很难看。清楚直面内心的恐惧，对每个人来说都是一个挑战。严肃地问道：“相如，你有问题吗？”相如深吸口气，坚定地回道：“没有，该跟过去做个了结了。想要成为强者，最该做到的就是让自己变得无懈可击。而且，我是王浩的女人。在高速，那是我第一次拖他后腿，也是最后一次。”阿甘等人面面相觑，心里在想：“我们加入的第一天，咋就碰上十来人冲别人老家的大行动？这靠谱吗？”对方手上有枪，又有掩体，我们冲过去，在大马路上就是当靶子，再是强化者，也没厉害到可以无视子弹。你们这样做，王浩简单跟众人说下作战计划。五分钟后，相如一人走向别墅区大门，对方也在他露面的那一刻就发现他了。请你不要再往前走一步，守卫大声喊道，否则后果自负。我是相如，向景龙的女儿。相如故作惊恐，害怕的喊道：“我回来了，快点让我进去。”守卫按下通讯耳机，转达消息给上级。过会耳机传来指示，确认是老板女儿，带她进来。守卫挥挥手，另一个人迅速越过工事去带相如回来。他面对守卫们的注视，忽然停下来，兴奋得手尖颤抖，脸上露出灿烂的笑容，道：“谢谢。”接下来的路我知道怎么走。守卫都在国外战场混过，手上沾过血，看到相如的笑容，全身炸起了鸡皮疙瘩。这女人非常危险，快摁住她！他们反应很快，但相如更快，一拳打在带路的守卫脸上，一心力量配合一心拳套，凶残的打烂了他的脸，连带头骨一起打碎，惨叫着抛飞出去，摔在地上剧烈抽搐，过会没了声息。开枪！管理守卫的人瞳孔一缩，果断改变指令。本来准备朝相如扑去的人，抬起枪械射击，几十发子弹顿时形成了橙色的弹雨，朝相如射去。没有悬念，相如或者说任何人面对这么近距离的射击。下场必定是被打成筛子。相如之前是看不清子弹的，现在身心转职后，子弹在他的眼中慢得清晰可见。尤其是大部分守卫用的还是常规枪械，性能方面弱于普通枪械，更对相如构不成威胁。哈哈哈，这就是王浩眼中的世界吗？相如大笑的迎向弹雨，双拳左右开弓，逐个打掉子弹。而他的举动在守卫、在外面的阿甘等人的眼中，快到出现了残影，甚至身姿都模糊了。子弹被枪枪枪打在地上。除王浩以外，张梦瑶他们都惊呆了，特别是阿甘四人，仿佛在看特效片一样，脸上的表情无比精彩，不敢相信那个颜值非常高的老妹猛地跟神一样。哪个地方出错了吗？为什么大家都是强化者？他可以打飞子弹，我们却连子弹都看不清。相如的实力应该超出了普通强化者的范畴。云冰看着王浩的背影，眼光闪烁的想到，他从哪得到那么多一星晶核？一颗两颗，应该转不出概率 2.1% 的一星强化药剂。而且他培养出相如，是不是意味着他比相如更强？云冰之前碰到过一星轮盘，因为没有绿晶，就只能先放在一边。所以在看到相如的表现后，明确了想法：强化者是有等级之分的。他原以为自己凭借巨好的运气会领先其他人，但在遇到王浩后，才知道自己天真了。云冰都不知道在哪弄绿晶的时候，王浩已经能转动一星轮盘了。不仅自强，还培养出个强者。张梦瑶他们这些强化者都大吃一惊。何况作为普通人的守卫，个个跟见鬼了样，眼睛瞪得老大。相如打一颗子弹都够匪夷所思了，竟然能对抗弹雨。
。要知道，子弹数量躲起来，威力可不是一加一等于二那么简单。说时迟，那时快，相如疯狂打飞子弹，逼近最近的守卫，在其惊恐欲逃的注视下，反手一拳打在他的脸上，他的头登时转了九十度。无神上扬的眼睛把身后的队友吓得手抖了一下。相如扯走守卫手上的枪，大笑的冲着其他守卫扫射。虽然相如没摸过真枪，但几米的距离，对方站位又密，闭着眼都能打中，那还需要考虑枪法？霎时间，道道血花绽放空中，十几名胸膛蔓延开血液的守卫三两倒下，支援，请求重武器支援。别墅的通讯频道炸开锅了，呼救声、子弹声、重弹声、大笑声等等声音混乱刺耳。向景龙第一时间收到手下的报告，再三确认门口那个女人是相如后，满眼震惊。内心无法接受，从出生那一刻就被他厌恶的女儿，此时会像怪物一样在门口大开杀戒。我就知道，我在他出生的时候没选择掐死他是最错误的决定。我养了他这么多年，供他吃，供他穿，不知道感恩戴德，豁出一切来报答我，现在竟敢上门灭自家威风！向景龙怒不可遏的吼道：“杀了他，给我不计一切代价杀了他！”手下点头，连忙去调动向家所有的力量。另一边，向如丢掉弹夹打空的枪，正想追击撤退的守卫。头皮突然发麻，一股寒气从脚底板直冲上头，他不假思索地闪开，后脚一颗尖长的子弹打在了他原来站的位置上。这是狙击枪，相如眼神冰冷至极，第一想法就是揪出趴在制高点上的那个老六，给他头打烂。但相如谨记王浩的吩咐，勾出向家的大部分力量，唯有把对高处的狙击手的不爽发泄到不远处的守卫身上。第四十八章实力碾压，连锁效应，变攻为首。与此同时。向家别处的守卫统统补了过来，其中有人甚至拿了火箭筒。然而，就在他们即将包围向如的时候，一把白色的斧头突然从工室外咻咻咻旋转着飞进来，插在人群中的地面上。中心的人还没反应过来，就被炸成了碎片。旁边的人虽然反应过来了，但也死的死，伤的伤。得益于他们站位比较密，让爆裂斧的伤害最大化。几十号人，眨眼间没了快一半人。地上受伤或侥幸逃过一劫的守卫。无比惊恐地看着不知何时站在装甲车上、威风凛凛的王浩，内心受到极大的冲击。这，这是怪物，无声无息杀了十几二十个训练有素的精英。阿甘等人第一次见到王浩出手，震惊的无以复加。原以为相如已经够恐怖了，没想到王浩更恐怖，一个斧头秒了一片的人，简直是战场收割机。我们该上了，张梦瑶叫道：“注意配合，只打拿冷武的。”众女点头，跟着张梦瑶杀进别墅区。云冰则按照王浩的吩咐，绕到别墅区右翼。从这里可以清晰地看到趴在制高点上的狙击手。他们的安排都让那个男人猜到了。云冰暗道：“就这战术素养，他跟我说他是学生，太骗了。普通人和强化者在身体素质方面差的不是一星半点。尽管像家守卫都是精英，身手比王浩的人好，但架不住被两人或几人加工。守卫好不容易砍中张梦瑶他们一刀，还被他们装备挡下了。战局走向可想而知。”仅十分钟不到，向家力量就统统倒在了血泊中。阿丹打法从末世刚开始就这么彪悍，一刀接一刀猛砍的架势，当他的对手压力是真的大。王浩扔完爆裂斧就没动过手了，看着自己的手下平推别墅区，云冰一剑射穿制高点的狙击手。当老大的感觉就是爽，大多数时候都不用自己亲力亲为。浩哥，张梦瑶收拾好战后事宜后，略显疲惫的走到王浩面前，汇报道：“我们已经接管了别墅区。”甘姐他们现在去处理被刚才动静吸引来的丧尸。王浩点头道：“干得好！我们在扫除隐患的时候发现了三个轮盘，一个矿的颜色是灰色，一个蓝色，一个橙色。”张梦瑶继续说道：“我们还在另一座别墅发现了很多武器装备和一个保险柜。”王浩眼皮一跳：“卧槽！三个轮盘，向家这是什么牛逼开局？”他不禁笑了。本来他来天象别墅区的目的是帮向如解决心魔，也没什么想法，不曾想有这么个意外惊喜。话说向家有人有拳头，坐拥这么漂亮的三轮盘开局，按他们这么发展下去，以后混得再怎么差，至少也是一方霸主。为什么我都没听说过他们？即使向如后来灭了向家，也应该会有类似的传闻。难道是中间向家受到了什么事的冲击？王浩没继续往下想，主要没有太多线索，也想不通，朝张梦瑶说道：“先带我去看看保险柜，我看什么东西值得这么保护。”张梦瑶点点头，带着王浩去到一座独栋别墅。刚进门，就见偌大的客厅，整齐摆放着刀枪棍棒、衣服裤子这些武器装备，粗略一数，应该有二三十件，算上外面死去的人身上的，少说五十件了。这在现阶段很强，运气好
也得转四个普通轮盘以上。不过看向荣的行事风格，其中应该有很大一部分是从幸存者手上抢来的。王浩注意到角落的保险柜，走过去的时候，张梦瑶说道：“我试着打开过，一刀下去就留了点痕迹，正常。这保险柜一看就不是寻常货色，好的保险柜用巴雷特都打不穿。”何况只比常规刀具锋利个一两倍的普通刀具。王浩手起斧落，斧刃在碰到保险柜的刹那，跟切开豆腐一样，劈开保险柜，露出其中叠起来的药剂。张梦瑶眼皮一跳，这锋利程度，认真的吗？普通强化药剂？王浩感觉莫名其妙的，道：“这破东西还需要特意锁起来。”小慧姐绑了一群研究员，听说向家在研究强化药剂的稳定性，喝了会不会有副作用？张梦瑶迟疑道：“刚打起来的时候。”对面好像确实没强化者，王浩笑了。温室里的人想的真多，还怕药剂有毒。像他这种过着朝不保夕的生活的人，那会想那么多？看到轮盘的提示就喝了。不过有钱人惜命很正常，如果让手下喝吧，又担心手下厉害了会带头反自己。我得谢谢向家这么谨慎，给我做了嫁衣。王浩收走保险柜中的强化药剂，属下竟有酒瓶之多。他嘴角忍不住上扬，心想：抄家还是快乐。收获的武器装备和药剂能让队伍更强大。现在就是再招个二三十人，都能支持全副武装。向家没有圣经盒？王浩询问道。没有。张梦瑶回道。不过向如去的那座别墅，我们没有搜。向家赚了那么多武器装备和药剂，要有金盒，估计也没多少。王浩想起向家别墅上停着台直升机，这一块丧尸手完全可以整波大的，不然手上没金盒，阿甘说的轮盘和向家的轮盘就只能干看着。啊啊！王浩忽听外面传来惨叫声，隐约还能听见其中夹杂着女人的咒骂声。不用想都知道是向如在热情的问候他的家人。向家是向如人生中的关键转折点，等他克服恐惧，迈过去这道坎，也会迎来蜕变。这一世的向如，会提前走上成为狂王的道路。王浩出门走向大门，看到众女在砍杀丧尸，周围地上已经躺了不少的丧尸尸体。突然，大批丧尸从马路冲了上来。其中不乏狂化丧尸的身影，狂暴的步伐踏平了绿化带。狂化丧尸交给我。站在装甲车上的云兵待狮群逼近，松开拉着弓弦的手，剑矢咻的一声，精准射穿狂化丧尸的头颅。第四十九章，数朝，一人镇守后方。云兵的剑法是有说法的。狂化丧尸混在普通丧尸中，头又都会不规律摆动，想要一箭命中目标，难度非常高。射箭运动员看了，都得竖大拇指。云兵伸手从背后的箭筒抽出一支箭，拉弦松手，箭矢脱弦，射过普通丧尸的耳边，击穿位于他身后的狂化丧尸的头颅，冲击给狂化丧尸带倒在了地上。秦莲一行人也没怠慢，上前砍杀普通丧尸。他们都是强化者，除了携带大量病毒的狂化丧尸凡人外，对付普通丧尸轻轻松松。王浩看了一会，就准备走了。这时却见两只身上腐烂了好几个地方、留着脓液的拳头大老鼠混进了狮群当中。所有人回来！王浩叫道：“众女闻声不解，节奏正好，为什么突然喊他们回去？不过王浩是老大，心里再怎么想不通，也得听他的命令。”不由退回防御工事后，除了云兵，所有人拿上枪。王浩吩咐道：“不用想太多，按着扳机不松手。”众女连忙放好手上的武器，转头去捡起向家守卫的枪，临时学起了开枪的方法。等他们靠着工事架好枪，狮群已经到了近前，开火！王浩一声令下。众女按住枪的扳机，喷出多道夺目的火线，一只只丧尸已近乎成了筛子的状态倒下。准头不够，火力来凑，混在狮群中的老鼠也被云兵揪了出来。然而没等众女松口气，马路传来吱吱吱的刺耳声音，大群老鼠闯入他们的视野。果然，王浩眼睛微眯，老鼠跟约札一样，经常群体出没。当你看到一只老鼠时，附近可能有一群老鼠。秦莲等人心里一凛，幸亏王浩有先见之明啊。他们通过差点病死的小梅，知道变异老鼠跟狂化丧尸一样，携带大量病毒。如果王浩没有叫他们回来，这时候面对大群变异老鼠是会出事的。他们连忙换好弹夹，活力不断。变异老鼠本质上还是普通变异动物，只要拉开距离，常规枪械对他们依然致命。滋滋，吱吱吱，老鼠顶着弹雨，疯狂突进。一只又一只老鼠倒在血泊中，但老鼠太多了，他们的准头又差。正常二杠三枪就能击毙一只老鼠，到他们这要六七枪，以至于老鼠趁着他们换弹夹，火力减弱的间隙冲了上来。这要让他们近身，可就难受了。王浩及时掏出火线枪，射出到笔直的火线，击中踩过同伴尸体冲来的老鼠
，耀眼的烈焰瞬间爬满了他的全身，并以燎原之势吞没后面的老鼠。眨眼间，形成一堵火墙。原以为后面的老鼠会像之前的丧尸一样冲进火中，出乎意料的是，老鼠竟然急刹车，刻意绕开火。老鼠这玩意还真是狡猾。有了王浩做缓冲，众女的压力骤减，扫射那些绕路的老鼠一时间占尽上风。可就在这时，屋漏偏逢连夜雨，后方突然传来人的尖叫声。惨叫声，王浩回头看去，惊见别墅后奔过成群的大黑耗子，突然明白前世的向家拥有漂亮开局，为什么到了后期就没声音了？感情是碰到了鼠潮，这么多自带恶心被动、速度又快的老鼠从各个方向突进来，形成包夹之势。不管哪个势力是不是全员强化者，全副武装，在前期都是一场灭顶之灾。开局是不错，可惜地方没选对。众女也察觉到了后方的情况，心里不由一紧。他们总共才十来人，前面靠王浩，才勉强顶住几十只变异老鼠的冲击。现在后面再来一波更大规模的冲击，腹背受敌，给包饺子了，简直是火上浇油，要命啊！你们管好你们面前的怪物，后面的交给我。王浩云淡风轻的声音传入众女的耳中，成了最有力的鼓舞。浩哥还在，我们有什么好怕的？他们放心的将后背交给王浩，专心对付前面的变异老鼠。而王浩掏出一星扫荡者，哎，机枪。往弹夹位置捅入一颗灰晶，微笑道：“我不是向家，没那么好拿捏。”话音刚落，一只只变异老鼠从别墅后、绿化带后、假山后冲出来，瞪着猩红的小眼，气势汹汹的朝王浩急速奔来，锋利的小爪在地上留下清晰的痕迹。王浩抬起机枪：“你以为他要扫起来吗？”“不，他点射，主旨点名，枪枪爆头。这种精准杀敌比扫射杀敌效率。他之所以用机枪，是因为能量消耗比步枪小。”我的乖乖，阿甘换弹夹的功夫，下意识用余光扫了后头一眼，立马看到王浩那夸张的枪法，瞪眼道：“神枪手啊，没有对比就没有伤害。”他们平均六七枪才能击毙一只变异老鼠，王浩却是一枪一只，感觉多用一发子弹都是对自己枪法的侮辱。上百只变异老鼠包夹过来，硬是没有一只老鼠进得了王浩的身。他的枪法是在高压环境下练出来的，更快的目标都能打中。何况普通老鼠在他这个二星强化者眼中，跟放慢了几倍速一样，相当于靶子站着给他打。这要不能一枪一个，那还是洗洗睡吧。等你跟多几天浩哥，你就会发现这只是他的基本操作。张超莹看阿甘几人吃惊的模样，仿佛看到自己第一天认识王浩的表情，心里还是很舒服的，对吧？不是我们没见过世面，是王浩真的离谱。他以前是干什么的？阿甘边开枪边好奇道：“这枪法，高低是个兵王吧？”姐。说出来，你可能不信。”张超莹笑道，“浩哥是学生，还跟孟瑶姐上的同一个学校，跟向如姐同班。”阿甘四人表情精彩极了。“学生？那淡定从容的素质，那弹无虚发的枪法，你跟我说，他以前是躲温室里的花朵，现在南北差异都这么大了吗？这边上课都学的自动武器原理与构造学，火炮与自动武器动力学，火快散了，检查下自己的弹夹。”张梦瑶的声音惊醒几女。注意力重新回到正面战场上，第五十章牛肉罐头，开展屠尸行动。王浩这边随着同时冲来的变异老鼠变多，靠点射已经压不住了，不由撇开机枪，拿上火线枪，呼的一声喷出到笔直的火线，击中跑最快的老鼠。他的毛急速变卷，变成黑烟，在吱吱吱的尖叫中烧成了火球。其他老鼠狡猾的绕开倒霉的同伴，继续突进。但就在这时，一道魅影从旁切入，一脚踹中老鼠的侧边。他立交的飞出去，撞倒了两个同伴。下水道的肮脏臭虫，地面上的阳光也是你们配看到的吗？相如瞪着布满血丝的双眼，冲入鼠群当中，左右开弓，打飞一只又一只变异老鼠。道道漆黑的血液飙射空中，溅了他一身。鼠群也注意到了这个疯狂的人类，齐齐扭头冲他扑去。群鼠扑袭的画面相当吓人，换其他人光看都感觉浑身发毛，更别说直面鼠群了。但相如不仅没有表露出半分害怕的情绪。反而异常的兴奋，白皙的脖子抱起根根青筋，来，快吃了我！我是强化者，我的肉肯定比普通人香。相如疯狂挑衅老鼠，疯狂无限制搏杀，双手插进老鼠的眼睛，生生掰开它的头，粘稠的浆液从中吱吱吱击喷。一时间，竟分不清双方谁才是怪物。王浩收起双枪，看着相如在鼠群当中厮杀，喃喃道：“这个疯女人跟自爆卡车一样，不怕都要被吓出一身冷汗。”现在这场面，与其说鼠群围攻相如，不如说
，相如在单挑鼠群，他在职业天赋的强化下，越战越勇，越打越用，哪怕被无数病毒围攻，也不受影响，可谓是疯狂到了极点。几分钟后，相如周围遍布变异老鼠的碎块，其中竟然连具完整的尸体都没有，地面也已经被污血染成了漆黑色，空气中弥漫着闻之欲呕、恶臭刺鼻的混合气味。张梦瑶等人杀完最后一只老鼠，转身看到浑身沾满血液碎块、看不清模样的相如，心里大惊。甚至升起了一丝恐惧。虽然都知道相如的疯狂无畏，但每次看到他这样子，都有种在直视猛兽的感觉，太有压迫感了。云冰，麻烦你处理下被动静吸引过来的怪物。张梦瑶看过其他人道：“我们负责收集金盒，大家都注意不要碰到尸体，中毒了就不好了。”点点头。众女分开去剖开老鼠的头颅。王浩拿出平易心治疗药剂，丢给相如道：“快去洗洗吧，你这样子我是真没兴趣。”口味不要卡的那么死，相如莞尔一笑，他是疯又不是傻，也知道老鼠的血不干净，喝下药剂便去找个地方洗澡。王浩转头跳上装甲车，观察起周围的环境，同样遭遇鼠潮，不同的人来应对就有不同的结果。像前世的向家就被鼠潮灭了，或者被他们冲废了，但王浩人没向家多，却无伤的灭了他们，甚至整个过程看起来像是王浩一行人在一边倒的屠杀鼠潮。张梦瑶带人挖了快半个小时。因为王浩杀的少的缘故，总共才挖出174颗灰晶，这么多。阿甘惊讶道：“够赚十几次轮盘了，不算多。以往浩哥杀差不多的丧尸，至少出200多颗晶核。”陈颖蹙眉道：“变异老鼠比丧尸厉害，所以这一战算上消耗什么的，其实是有点亏的。”阿甘一怔，然后看过其他人，从秦莲等人脸上的表情可以看出，跟陈颖差不多的意思。阿甘凌乱了，心想：“我加入的队伍这样牛逼吗？收获100多个晶核，竟然觉得亏了。”君不见，他们以前一天要能收获到两位数的金盒，都觉得今天过年了。梦瑶，王浩吩咐道：“你带人去找附近的幸存者，给点物资，要金盒就给点金盒，招他们过来，在马路通往大门的这条路上挖一条横向深沟。如果能找来挖掘机这些工具更好。动作快点，尽量在两个小时内完工。”没多问，张梦瑶带人去执行命令。王浩想赚蓝色轮盘，需要大量的灰金。鼠潮贡献的那一百多个金盒满足不了他，所以他要借着 Z 是丧尸少这一点，狠狠刷一波丧尸。姑，我都没怎么活动，这么快又饿了。王浩坐在车顶边，拿出罐青花椒味的牛肉罐头，拉开环，便有清香麻椒味飘出来。吃一口，嗯，香啊！青花椒直接把肉香锁在了舌尖上。他垮垮炫了三罐不同口味的罐头，都给不远处的云冰看饿了，肚子不争气的咕咕叫。云冰心想。一个罐头有那么好吃吗？云冰，王浩抛出个罐头，道：“我出去一趟，等梦瑶他们回来，你帮帮他。”云冰接住罐头，看着王浩跟刚好洗完澡出来的相如碰上面，转身走到车顶边坐下。飒爽的身姿与遍地尸骸呼应，颇有种美感。云冰拉开罐头，忽然想起自己没有筷子，从小受到的教育又让他没办法像王浩那样用手刨着吃，随即拉下盖子，凹成 V 状，咬七口牛肉，放进小嘴。番茄的酸甜和肉香的碰撞，他发誓这是他吃过最好吃的番茄牛肉。云冰一口接一口，停不下来，吃完还意犹未尽的抿了下嘴唇。突然，他想到什么，左顾右盼，发现没有人注意到自己不雅的动作，才吐口气。看不出来，他还是个吃货，注重形象的样子还蛮有趣的。王浩这边和相如走上中心别墅天台，看着眼前的武装直升机，道：“这个家伙的操作方式应该跟民用的没多大差别，你去试一下，你又知道。”我会开直升机，相如斜眼笑道：“跳伞、攀岩、潜水、冲浪、跑酷，这么多乱七八糟的技能，你都学会了。”王浩掰着手指道：“开直升机能难得到你。”王浩在考核相如的时候就见识过他惊人的技能库了，所以他在王浩眼中是全能的。别说开直升机了，哪一天相如要说自己会开核潜艇，王浩都信。第五十一章，一人行动，一群人害怕。你还带这样推算的？相如上前拉开直升机舱门。坐上驾驶座道，不过被你蒙中了。我不仅会开直升机，还跟个老技师学会了开飞机，就是没证。现在开直升机出去，应该没人抓我吧？王浩坐上副驾驶，简明扼要道：“我的想法是你当钩子，吸引一大批丧尸过来，这对你有难度吗？”简单，低空飞行，靠悬翼的声音就能保证狮群不脱钩。相如扫视直升机内的所有件，道：“武装跟民用差别不大，就是多了几个倔用系统，会开就行。”王浩点头道。你对我的要求这么低的吗？相如轻笑道：“我是女司机，不怕我给你开沟里。我现在下去
，还来得及吗？王浩挑眉道：“来不及了，车门已经焊死了。”相如启动直升机，道：“放心好了，我开过几次直升机，目前没收到过差评。”说着，旋翼哒哒哒急速旋转。差评？死者来得及给吗？相如说归说，技术还是过关的，平稳起飞。按照王浩说的，飞到三公里外的广场，这里已经荒废了，连丧尸都没见到几只。直升机悬停在空中，旋翼掀起的劲风打在周围的建筑上，制造出非常大的声响。四周登时传来狂暴的狮吼声，一只只丧尸从建筑、过道、街上朝着这边聚集而来，其中不乏一星丧尸的身影。仅仅数分钟，直升机下聚集了乌泱乌泱的丧尸。你直接这样杀不好吗？相如不解道：“为什么要刻意引到别墅区那边再杀？杀完是不是得有人收集金盒？我们弄的动静这么大，指不定会引出什么妖魔鬼怪。”万一张梦瑶他们被冲了，不就坑了自己人？王浩解释道：“我现在急着用金盒，能稳就稳，别出了什么事，浪费的时间更多。”他的超级幸运 buff 马上到时间了，时间紧任务重，这时候要被什么事耽搁了，心态会炸的。你真稳啊！相如了然道：“一点不像年轻人，年轻会犯的错，王浩基本都犯过，这一世再犯就纯傻帽了。”王浩看着地上的丧尸，吩咐道：“一会等丧尸挤满了广场。”就开始往别墅区方向引，现在等着也是等着，我们好像还没在直升机上试过。相如眼神火热的卷下嘴唇道：“王浩无语道，你瘾这么大吗？天天来，我这里接受投降。”相如挑衅道：“来，喊妈，平时陪你疯没事，今天这个场合不合适。”王浩正色道：“还需要我多说吗？”相如努努嘴，切，无趣的男人。随着时间流逝。广场的丧尸越来越多，相互拥挤着举起利爪，不停朝直升机挥舞。他们又没有脑子，可不管旁边是谁，激动起来，给周围同伴挠了个大花脸，有的皮肉被一层层磨掉，露出渗人的骨头。相如见差不多，操控直升机，按照定好的路线低空飞行。数不清的丧尸登时从广场涌入街上，追着直升机的尾巴，凌乱但有力的脚步声回响开来。周围的地面、墙壁、窗户都被震得嗡嗡作响。一路上。这支被王浩凝聚起来的送死大队吸收了不少丧尸和约扎老鼠，规模从三位数扩大到四位数。卧槽！卧槽！附近的幸存者听到动静，探出头去看，立马吓得缩了回来，连忙找个地方躲起来。太恐怖了！试想一下，上千人朝你冲来是什么感觉？以丧尸那股疯狂狰狞的劲头，这种感觉还要增强十倍，没有被吓尿都算牛的了。他们无法理解直升机上的人引走那么多丧尸。是要做什么？难道是当地武装要开始重组秩序，展开的清剿行动？应该是了。除了他们以外，谁有那么大的底气，敢这么肆无忌惮？而另一边，重赏之下必有勇夫。张梦瑶等人从附近拉来了一大帮幸存者和一台带钻头的挖掘机，然后分给他们轮盘出品的铁锹、锄头、凳等工具，齐心协力下，很快挖出了一条深三米多的深沟。完事，张梦瑶解散了幸存者。或者说，他们听到从十点钟方向越来越近的千尸怒吼，乃是一秒都不敢留，转眼就跑没影了。这动静，张梦瑶一行人站在公示后，其中小梅心里犯嘀咕，道：“不会是浩哥整出来的吧？”自信点，就是浩哥整出来的。张超莹习以为常道：“除了他，谁还能整得出这么大动静？”阿甘四人面面相觑，都从彼此的眼中看到了震惊、无奈、迷茫等等复杂的情绪。这动静，少说八九百只丧尸了吧？王浩是要干什么呀？叫他们入队前可没有说过第一次行动就是冲人家大本营。原以为这事已经够吓人了，没想到王浩又主动去招惹大规模的狮群。这要是出现什么差错，他们跑都没得跑，狮群能把他们吃的连骨头渣子都不剩。其他人倒比较淡定，老人已经麻木了，新人才会震惊。毕竟王浩也不是第一次做出不可思议的事了，他们心里其实也没底，凭哪一个深沟就能挡住几百只丧尸？但他们早都想好了。王浩是他们老大，要死也是死一块。正当众女各有想法的时候，一架直升机迎面朝他们飞过来，而副驾驶的舱门是开着的。王浩单手拉着舱门的把手，任由旋翼劲风吹得他衣服猎猎作响。浩哥，浩哥回来了！王浩在众女的注视下，松手从直升机跳下。突然的举动让他们瞬间屏住了呼吸。王浩此时距离地面可是有好几米，他在直升机没有减速的情况下直接跳下来。地面又是坚硬的水泥地面，哪怕是素质超人的强化者，恐怕也承受不住落地那一瞬间的冲击力。这，这是相如没有提前减速，还是王浩着急了？没事的，大家不用慌。张梦瑶还算镇定，道：“浩哥从来不做没把握的事。”
，其他人已经听不进去话了，心都快悬到嗓子眼了。第52章，神器逞威，银龙界功能二，砰！王浩径直落地，双脚踏裂了地面，瞬间的冲击力只是让他的腿部弯了一下，并没有受更多的伤。死，死死死！众女倒吸一口凉气。王，王浩这是什么身体，竟然强硬的抗住了高空直坠所带来的冲击？而且更为夸张的是，他。毫发无损。他们虽然已经是强化者了，但自己了解自己。如果换作是他们，从同样的高度跳下来，就算不死，也得断手断脚。没有几十分钟缓冲，根本动不了。其实，正如张梦瑶所说，王浩不做没有把握的事。以他超越二星的素质，别说区区几米的高度，就是从再高的地方跳下来都没事。众女还没缓过劲来，金剑大批大批疯狂丑陋的丧尸，如同暗潮一般，裹挟巨大的压迫感席卷而来，仿佛……仿佛碰到他就会被无情的吞没，下意识的想要跑。即便是王浩，在数量庞大的狮群面前，也显得格外渺小。他们只是经历比普通人丰富，本质上还是个刚入末世的新人。尽管其中有未来的强者，但在现阶段，他们仍然没有王浩那股独当一面的气魄。浩哥怎么被相如传染了？他以前不是稳上分的性格吗？现在咋还浪起来了？一个人动，一群人害怕。超音小妹说的老对了，跟这个大场面比起来，正面冲人老家那是一点都不大。众女头皮都快炸了，没有被吓飞水，都可以说心理素质比较强大了。王浩也不敢怠慢，掏出火线枪，喷出到夺目的火线，从左扫到右，在宽阔的道路上筑起到熊熊燃烧的火墙，不断吞没前仆后继冲进来的怪物。他一边按着扳机，一边退。大批烧成火人的丧尸狰狞的冲过火海，跑了一小段距离后，才无奈的迎面倒下，紧接着全身被后面的同伴踩得稀碎，干脆的尸体渣子溅了一地。下一秒。这些突破的丧尸又被迎面射来的火线点燃，以燎原之势向后蔓延，火光映满天，浓烈的黑烟腾然升起。他们的等级太低了，虽然数量上占优势，但王浩有二星火线枪这等强力的刷尸神器，用一堵又一堵火墙消耗他们。他们还没跑出百米，就损失了五分之二的力量。王浩踩着深沟边缘，奋力跃到对面，回头看着带有炫酷的火焰拖尾特效的尸群，张牙舞爪的追了过来，紧接着双脚踩空，成群成群的掉进深沟当中。最先掉下去的怪物倒霉了，直接被压成了肉酱。王浩借着深沟这条缓冲带，直接绝了狮群碰到他的希望，站在原地疯狂输出火力。终于，半个小时后，四位数规模的狮群死剩下了几只。我的乖乖，阿甘惊声道：“我冒汗了。”这就叫爷们。大美看的都潮了，老帅了。杠杠的，众女看着王浩挺拔如枪的身姿，终于明白什么叫一夫当关，万夫莫开。这胆魄。这手段太让人着迷了，他以一敌千的操作，要是传上网，恐怕都没人敢信这是真的，而且会说这是科幻片。现阶段，大部分人都还在朝熟练击杀丧尸的阶段挺进，王浩却已经在屠杀丧尸了。他这边注意到手上的银龙戒一直在闪着微光，伸手摸过戒身，一个虚拟界面忽地弹了出来：银龙戒，等级二星，功能一，赋予武器特性。目前装备者使用的武器为手斧，赋予爆裂斧特性。即装备者可以通过挥动手斧，触发瞬时3 D 打印功能，打印出一把一模一样的手斧，然后丢出打印的手斧，在落地后，手斧会立刻爆炸，对周围的目标造成伤害。功能 2， 强化装备者整体素质。功能 3，5， 击杀数1032000。闪光原来是提示银龙界升星了，从一星升至二星。另外，银龙界新增了一个功能，击杀数也从500增加到让人冒汗的5000。王浩读完界面信息的刹那。一股能量从银龙界冲入手指，随后又迅速分裂成无数的细流，滋润着他身体的每一处，舒服的忍不住撑了下懒腰。半生装备好 BT， 他就没见过有哪件装备能直接提升人的素质。关键是，提升还不小，大概提升了三瓶基础的样子，久违的变强的感觉，舒服。王浩松松筋骨，转头走到众女面前，表情平淡的像刚刚不过是干了一件微不足道的小事，看向张梦瑶道：“等火灭了，你们就去收金盒。”一个小时内收好，人手不够就临时找点人。好，张梦瑶带上陈颖，去拉人帮忙。浩哥，张雅舒不知从哪搬来一个躺椅，放在王浩边上道：“你先坐着休息会。”王浩坐下，舒服的吐口气。不用他讲，张雅舒主动给他按摩手臂。张超莹看着眼珠一转，蹲下帮他按小腿。嘻嘻，伺候浩哥就不用去挖金河了。张梦瑶找回挖深沟的那批人，回来的时候火已经散的差不多了。当幸存者们看到遍地的焦尸碎屑，嘴巴张得老大，眼中充满了震惊和不可思议。
，这，这这些怪物都是他们杀的。从地上的情况来看，当时冲来的丧尸规模少说几百只，而他们才十来人，哪怕全员强化者挖了个深沟，想要杀光他们，感觉都是不可能完成的事。太强了，他们美的不像话也就罢了，连拳头都这么硬。作为男人，幸存者们表示很自卑。美女，你们真行啊！一人陪笑道：“我们挖完深沟，转个头的功夫。”你们就杀了这么多丧尸？刚才我们看到地上那些尸体的时候，都看傻了。其他人频频点头，确实牛。他们遇到两只以上的丧尸，都慌的一批。要碰到尸群，昨天的翔都能给吓喷出来。虽然我们也很想帮忙。陈颖看过王浩，道：“但这些怪物都是我们老大一个人杀的。”咦，一个人？众人眼球差点跳出眼眶外。有人还被口水呛到了。十来人歼灭尸群，都已经颠覆他们的认知了。没想到还有更离谱的。一人歼灭尸群，拍科幻片吗？第五十三章，恐怖的暴虐，云冰的失落。众人惊奇的循着陈颖的视线聚焦王浩，陡然看到他年轻的外表，越发感觉不真实。我没有别的意思。一名大汉忍不住问道。他看着也不像是个狠人，真有能力杀光这么多丧尸吗？当你看到他狠的一面，你就已经是个死人了。陈颖斜眼看过大汉，冷哼一声道：“你们不需要了解那么多，干好自己手上的活就行了。”大汉不敢吭声了。他可是亲眼目睹过陈颖砍下一个出言不逊的人的头，这女人老狠了。敢多说一句，她是真的敢动手。其他人听到陈颖说的话，再次看向王浩，眼中除了羡慕外，还是羡慕。我也好想成为像他这样的强化者。前几天我还有几个队友，现在就死剩我一个了，我都快崩溃了。我告诉你个更崩溃的，强化者没厉害到单挑几百只丧尸，他可能是超级强化者，他就是现代皇帝。妈的，真幸福了，两个大美女给他按摩。手底下还有好几个女神级别的大美女，我只想说，他的生活，我的梦。众人正感慨，乍然听到陈颖冷冷的声音，连忙干活，不然等会被扣工钱就哭了。人多力量大，他们仅用一个多小时就挖完了所有怪物，领着两三人份的物资或者一两颗灰金，美滋滋的走了。浩哥，张梦瑶领人提着几个行李箱，走到王浩面前道：“我们总共杀了1200家怪物，收获1100家灰金， 1 3个绿金，所有金盒都给你拿来了。”云冰眼眶一张，这个暴率，计算错了吧？老妹，你是不是说错了？是 2,200 不是 1,200 阿甘说完反应过来，忙道：“不对， 2 2 0 0这暴率也很夸张。反正你应该是说错了数。1 2 0 0加怪物，爆出1100加灰金，换算成暴率的话，高达九二百分号价。要知道，常人击杀丧尸暴率才 10% 左右， 9 2在阿甘他们听来跟神话一样。饶是巨欧的云冰。”概率最漂亮的时候也才百分之六七十，我得出这个数的时候，我也以为我计算错了，所以我又计算了两遍。张梦瑶拿出自己的小本本，上面写着计算公式，道：“得出的结果是一样的，即使有误差，最多不超过一百五十。”云冰沉默了，现在自己连没输过的运气也输给王浩了吗？阿丹四人不知道说什么了，琢磨着王浩是不是怪物们的爸爸，这么偏心他的吗？这倒不是说王浩拿金盒他们不高兴。主要太打击人了，他们平均每杀十只丧尸才得到三至四颗金盒，但王浩每杀十只丧尸能得八至九颗。其实王浩自己也很意外，他想过金盒暴率翻倍和超级幸运组合能带来惊喜，但没想过这么夸张。暴率九二百分号价，这让前世倒霉惯的他感觉像在做梦。今天就到这，辛苦了。王浩拿绳子串起几个行李箱，朝众女点点头后，单手提起箱子去到一座独栋别墅，走进二楼主卧。盘矿蔚蓝色的轮盘静静地坐落在阳台边，王浩逐个打开箱子，拿出金盒精炼器，按照灰金、绿金3 0比一的比例开始精炼，最终烧了990个灰金，精炼出33个绿金，加上手里的13个绿金，总共46个。王浩继续精炼，按照绿金、蓝金1 0比一的比例，将40个绿金换成4个蓝金，嗯，可以转两次轮盘，来个彩蛋。王浩搓搓手，哈口气。然后才触碰轮盘启动键，盘矿颜色瞬间从蓝色变成了紫色，上面的奖励发生变化的同时，多出了一个区域。超级幸运，真的不允许意外的发生。王浩一眼认出，这次的彩蛋是阿甘中的那个彩蛋，一个中间打着白色问号的纯黑方块。随机金盒，转中后会调出随机数量、随机等级的金盒，还有极小的几率出现不同等级的双胞胎。但这个双胞胎，王浩只听说过一两个传闻，身边没人转中过。一般来说。轮盘等级越高，随机到高等级的金盒几率越高。像阿甘能从普通轮盘的随机金盒转到成金。
可以说运气非常欧了。王浩对高级金盒没有想法，因为六星以上的轮盘会有寸步不离的半生守护兽，去了就是给他塞牙缝的。拿到高级金盒，等于拿到一块好看的石头，这样还不如来个蓝金。王浩扫过轮盘其他奖励，暗道：三星轮盘奖励最差都是二星，在现阶段只要能转动，无论赚到什么都不亏。我要求也不高，最次来两瓶二星强化药剂。想着他往轮盘投入一颗金核，启动键持续发亮，输出能量推动转针急速转动，常规的攀升到最高速，然后再逐渐降速，缓缓缓缓停在一个代表二星强化药剂的区域上。漂亮！一发转到了概率仅 7.1% 的二星药剂。王浩一口闷了药剂，入口的药液瞬间化为了暖流，润物细无声般强化他的细胞。他握了握拳，明显能感觉到身体强了几分。二星两瓶基础了。王浩扭扭脖子。到变强的感觉真的爽，跟着他继续往轮盘投入两颗蓝晶，转针再次转动。他刚看去，转针突然啪的一声停在中间是纯黑方块的区域上。靠，又急着下班是吧？一圈都懒得转，直接就停了。王浩看着轮盘底部，还是有点期待，以他无敌的运气，会随机出什么等级的晶核。说归说，如果出来个实心晶核，他一样笑呢。轮盘这时突然传出哒哒哒哒哒哒哒哒哒。一连掉出八颗蓝晶，一颗晶晶，五星。哈哈，王浩嘴快笑裂了。他本来能转两次轮盘，已经很满足了。毕竟有句话叫“早买早享受，晚买享折扣”。开荒注定要付出代价的。王浩涂了上千只丧尸，才能转两次轮盘，这就是代价。但他会是第一个吃螃蟹的人。是，后面的人等二星丧尸多起来，杀十几二十只就可以了。可那时连螃蟹屎都没得吃。没想到啊，超级幸运发威。随机到了罕见的双胞胎，更没想到的是，两种不同颜色的晶核中，恰恰有一种是王浩现在最需要的蓝晶。第54章五星天堂盾，恶心的研磨，不错，额外赚了颗晶晶。五星轮盘奖励最差都四星，纯纯闭着眼都能写赚。王浩轻笑道：“不好意思，得让你加会班了。”接着，他往轮盘投入三个蓝晶，伴随转针停下，三星随风三，男款自选。随风三在随风二的基础上进行了增强，行走如风，高速移动时内核自动高性能运转，为装备者提供强大的动力与爆发力。王浩在轮盘上选择款式，一双黑色地邦帆不邪乎的掉出轮盘，三星，过分了呀！现在连普通装备都还没有普及开，他就已经用上了三星装备。王浩换下脚上的随风二，原地跳了跳，感觉像踩在风上面一样，轻灵无负担。他转而左右移动，速度越来越快。后来移动过的地方，甚至出现了道道残影，这还是他刻意收敛自身素质的结果。如果完全放开的话，速度还能快个两三倍。三星装备就是不一样，爽！王浩嘴角上扬道：“单速度，随风三给我提升了至少一个级别。”现在他手上还剩六个蓝晶，继续转的话，最多再转一次。但他手上还有阿甘给的另一个二星轮盘的位置，六个蓝晶能转三次，没必要硬刻老轮盘。他转头去另一座别墅。在汗蒸房看到了盘矿为橙色的四星轮盘，王浩触碰启动键，盘矿颜色瞬间从橙色变成代表五星的金色，但区域数量没变，仍然是八个，没彩蛋。不过没有也挺好的，省得我惦记，后面都不知道什么时候还会再来转这个轮盘。王浩往轮盘投入一颗橙晶，心态轻松道：“这次真来什么都行，四五星太超前了，不存在雷区。”转针在晶核能量推动下急速转了两圈，停在了左翼区域上。五星天堂五以金核为能量，轻触即可打开，防御并反弹正面所受到的攻击。王浩看着掉出轮盘的裂纹戒指，挑眉道：“牛批，转出个天堂盾，现在就是拿导弹轰我。”附近城废墟了，我都没事。天堂这个系列很有名，经常在各种上了规模的战斗中出现，扮演前排的角色。因为纯防御，又只能挡正面的攻击，跟盾相似，所以被人称之为天堂盾。不过这不代表天堂盾烂大街了，哪怕在中后期，百人规模的势力。手上可能就一个天堂盾，王浩那会要有个天堂盾，立马会受到许多势力的热情招待，更别说现在灾难才爆发没多久，一星丧尸都没多少，杀的一千多只怪物中才十几只一星，五星，能防能反弹攻击，天堂盾在现阶段就是外挂般的存在。王浩捡起戒指，带进无名指，一只手现在有三个戒指，每个拿出去都能引起不小的轰动，光看就贼特么有逼格。有了天堂盾，叶凡拿什么跟我玩？王浩眼中燃起复仇之火，现在他自身的实力达到了预期，手下还有支强力队伍，现在更是得到了天堂盾，是时候了。
去 C 城宰了叶凡。王浩转头去到停着直升机的别墅天台，跳上副驾驶。而向如也知道他赶时间，快速起飞，一路动力开到了最大，仅用七八分钟就到了目的地。那是一个内衣店，阿甘口中的蓝色轮盘就坐落在店的收银台前。王浩走进店时，店里坐着三个正啃着压缩饼干的邋遢男子，他们的警惕性也很强，第一时间发现了王浩。忙抄起手边的武器，盯着他缓缓起身。外面的资源总共就那么多，随着赶出门的人越来越多，资源已经不够分了。没东西吃的人只能去抢去算计。时至今日，未带面包搭进去几条命，已经不是新鲜事了。人与人之间自然产生了信任危机。现在别说接纳了，就是靠近都不可能给你靠近，生怕你背刺。三人看着干净无异味的王浩，心里犯嘀咕：在自来水被污染的今天，怎么还有人这么干净？要知道，他们都几周没洗过澡了。在几十米外都能闻到他们身上的味。三人眼见王浩径直走向轮盘，恍然他的来意。其中一个嘴角长痣的青年小声道：“现在这环境，能这么干净的都是狠人，再狠也转不了轮盘。”另一个人撇撇嘴道：“之前那批人比我们厉害多了，老大还是个强化者，不也试了半天，最后因为实在转不动，走了。”这个二星轮盘显眼，他们才在这落脚了三四个小时，就遇到了四五批人，但无一例外都没转动轮盘。王浩。多半也是一样的结果。他触碰启动键，轮盘瞬间变成了三星，所有奖励发生变化，但区域数量没变。嗯，没有彩蛋。不纠结。王浩拿出蓝晶，投入轮盘。二星强化药剂，三星强化药剂，三星研磨三，男款自选。研磨三在研磨二的基础上进行了增强，遇到攻击时会释放火焰，灼烧对方，并可嵌入晶核，触发功能。研磨，研磨，触发后，装备喷出大量的火焰。无差别焚烧方圆十至二十米的目标，具体威力由嵌入的晶核等级决定，并在触发后一次性消耗整个晶核。可以，连转三次，三个奖励都有大用。现在得到三星强化药剂，能省不少事。等王浩二星满基础的时候，就能原地升星。不用说，到处去找药剂。研磨这系列恶心。王浩看到研磨，想起自己以前遇到过一个比自己弱的傻帽，对他的红颜知己口嗨。当时他不了解研磨。一斧头砍到对方身上的时候，火从对方被砍的地方突然烧上来，结果是对方洋洋得意的跑了。他的手喝了两瓶治疗药剂才好。这种恶心的装备我打不过就加入。王浩鉴于自己有衣服了，在轮盘上选择研磨的款式为黑色外套，这样也能保护手。恒温是星级装备的基本功能之一，不用担心冷热的问题。第55章，双份奖励，弥补遗憾的决心。旁边三人的眼中闪着大大的问号，什么情况？这个轮盘不是转不动的吗？为什么它转动了？王浩没有理会三人的眼神，走出店去下一个地方。后脚青年连忙凑到轮盘前，拿出一颗灰晶，投入启动键上的孔，但刚丢进去，立马被弹了出来。喂毛啊，不都是轮盘吗？青年不爽的踢下轮盘道：“他为什么能转，我们就不能转？他就爽了。我刚看到他转到了两瓶药剂。”另一个人羡慕道。这个轮盘就一星和二星两种药剂，带星的喝下去肯定比那些强化者强。青年听了，更郁闷。同在一个屋檐下，人与人之间的差距就这么大。王浩爽歪歪，他们却只有看的份。住宅楼404王浩推开门锁被打烂的门，在电视机前看到了阿甘口中绿色的轮盘，然后上前触碰启动键，一星轮盘瞬间变成二星，区域数量也发生了变化。牛逼！连续两个轮盘没有彩蛋，这要再没有。他都怀疑超级幸运是不是提前过期了，这个彩蛋可以。王浩看着新增区域上的 X 2字样，眼前一亮道：“配合超级幸运，直接起飞。”别人不知道这是什么意思，他前世遇到过，他知道。X 2代表双份奖励。简单的说，转中彩蛋后，接下来的半个小时内，转中的奖励轮盘会掉出双份，比如转中二星强化药剂，平常肯定就掉出一瓶，但有了 X 2加持，就会掉出两瓶。王浩拿出晶核精炼器，精炼灰晶，最后蒸发270个灰晶，得到9个绿晶，加上先前剩的6个，他手上总共15个绿晶。旋即丢进轮盘，二星强化药剂，二星强化药剂，二星强化药剂，二星电刃二，二星耀光二，连体作战服，六瓶药剂连续掉出轮盘的画面，看着真是种享受。加上之前转到的，王浩现在总共有七瓶二星强化药剂。直接逐个拧开盖子喝下，能量流经全身，每个细胞兴奋的尖叫。他舒服的不禁眯起了眼睛，仿佛经历了场满分战斗一样，感觉消退后还意犹未尽。回味变强的滋味。
，二星九拼基础。王浩握握拳，现在的他自信吊打三星标配职业，这等可怕的越级而战的战力，哪怕在一两年后都能让人闻之色变，成为各大势力的座上宾。何况现在距离灾难爆发那一天才过去半个多月。要知道，目前强化者还是国宝，百分之九十九的人不知道强化者有等级之分。甚至有一小部分人不知道强化者是什么东西，诚如张梦瑶他们，都能说领先大环节一个版本。王浩至少领先了两个赛季。王浩收起所有奖励，回到直升机上。这时外面已经天黑了，他注意到手上的幸运戒指闪过道淡淡的光，估计是代表他的超级幸运时间已经结束了。刚好啊，他要墨迹一步，今天可能就要有遗憾了。相如瞅见王浩在那笑，跟着笑道：“看来你遇到了不少好事，嘴都快笑裂了。”回想起今天的收获，不笑都难。王浩先是得到了三星随风和三星研磨两件装备，现在身上可以说无比的豪华，全身上下就没有一件低于一星的。谦虚地说，他现在站在那一动不动任人砍，他们手砍酸了，都给他造成不了什么实质伤害。再是他得到了天堂盾这个导弹，打过来都撼动不了的团战利器，防御力 max， 还有最后碰到个 X 2彩蛋，让他的二星基础直接堆到了九瓶，体验感已经拉满了。爽的，他已经开始期待下次超级幸运了。相如，王浩吐口气，啊！相如疑惑的扭过头，突见王浩冲过来，霸道的堵住他的嘴，不给他喘息的机会。他眼眶一张，然后慢慢柔情的眯起眼，心想：王浩飘了呀，腰子不疼了，都敢主动来挑衅我。相如从来不是被动的主，他猛地反制王浩。晚上，几千平的独栋别墅，王浩跟众女用相家储备的物资，热热闹闹的吃了顿火锅。顺便说了明天出发 C 城的事，打了个饱嗝。王浩上楼准备回屋躺一下，路过一间门没关的房时，瞅见秦莲端着杯红酒倚着阳台边，他那风韵翩翩的身材本就勾人心扉，再穿件紫色睡裙，简直了！王浩对这种成熟有韵味、气质高级且眼神透着许多故事的女人有天然的好感，因为他前世的红颜知己中就有一个类似的女人，她常叫人芳姐。芳姐不像他的女人，更像长辈，更像的大姐姐。因为芳姐对他的照顾，可以说用无微不至来形容。可惜，王浩想到这，眼底闪过一抹哀伤。第四年春节降下的陨石雨太突然，太快了。当时在吃饭的王浩和一群好友，红颜知己还没来得及展开防御，就被陨石砸中了。恐怖的力量瞬间让核心的人气化。王浩本来也难逃一劫，但在关键时刻，芳姐让出了自己幸运得到的实心装备，帮王浩挡住了致命冲击，自己则在他面前带着笑容气化了。每每回想起来。他的心都感觉到窒息般的疼。前世的我一心想要变强，忽略了太多太多的人和事，甚至都没好好去了解过最亲近的好基友和红颜知己。直到失去了，我才追悔莫及。王浩暗暗发誓，我不会再让我在乎的人死在我面前。这一世，我要靠着先知先觉，建立一个能够对抗第二次灾难的钢铁基地。王浩记得很多关于轮盘、关于强者的情报，唯独不记得基友和红颜知己在哪。说出去，别人可能都不信，或者觉得不应该。所以这些成了他的遗憾，好在系统给了他重活一世的机会，这一世他不会再让遗憾重演。第56章，每个人的体质不一样。王浩收回飞远的思绪，忽然注意到秦莲在疑惑的看着自己，大方地走进阳台道：“介不介意跟我喝一杯？这应该算是我的荣幸。”秦莲进屋拿来个红酒杯，倒了点红酒，递给王浩道：“我以前没事的时候爱喝点喝酒，今天看到向家的收藏，就忍不住喝一杯。”王浩喝了口，嗯。难喝，他品明白了似的，点点头道：“怎么不找陈颖陪你喝？我刚路过，看你很寂寞的样子。今天轮到他职业了。”秦莲倚着阳台边，天上的月光打在他的身上，映得他整个人很端庄，很迷人。闻言笑着露出浅浅的梨窝道：“我以前管理集团，很多事都需要我操心。现在有了梦瑶，我闲下来后，感觉我这一生都很单调，没有特别要好的朋友，也没有谈过恋爱。”王浩淡淡道：“男人只会影响你拔刀的速度，我怎么没见你受影响？”秦莲莞尔一笑，每个人的体质不一样。王浩认真道：“我这的话，萝莉加公鸡，御姐加公素，熟女加暴鸡，姐妹花加几瓣。”秦莲一愣，王浩原来还有这么不正经的一面。那秦莲拨开被风吹到脸上的发丝，脸蛋泛着迷人的微醺红道：“那我是属于哪一种？具体情况具体分析。”王浩看着秦莲，真带劲，怪不得都说老司机偏爱熟了的果子。怎么具体分析？秦莲微笑道：“第一步先这样。”王浩走进秦莲，浓郁的男人气息不禁如海浪般打在他的心上，心脏快速跳动起来，眼神闪躲，脸蛋也更红了。王浩手捏着秦莲下巴
，低头摸住他富有弹性的嘴唇，触电般的触感让他浑身绷直。我，我喝多了。秦莲推开王浩，慌忙走了。我去，他还没经历过。王浩那会看不出秦莲是不是装的，心里惊讶。他都三十多了，竟然真的没有经历。这样的话，自己好像赚大发了。嗯。王浩环顾四周，这里是秦莲的房间。他跑什么？第二天。王浩被向如的手一活吵醒，洗完漱下楼的时候，其他人已经醒了，正干着自己的事。浩哥，浩哥，众女看到王浩，纷纷打招呼。他透过偌大的落地窗，看到张超莹在院子里点射一块快板，练习自己的枪法。相比刚开始拿到枪，张超莹现在枪法已经入门了。王浩走进餐桌时，厨房里的张雅舒端着一碗面出来，放他面前，期待的说道：“浩哥，这是我给你做的早餐，清汤面，你看味道怎么样？”你还会下面？王浩惊讶道。张雅舒不好意思的笑道：“我照菜谱学的。”浩哥，你得多吃几口。大美调侃道：“我刚起床不知道，进厨房看到锅里就有面，就想说吃两口。刚起快，老妹竟然看到了，跟我急的哟。”没有。张雅舒脸蛋一红。我是得好好尝尝。王浩先喝口汤。嗯，猪油香很绝。清汤面就是家常的味道，但能在末世吃上一碗热气腾腾的面，还是个大美女做的。味道其实不重要了。王浩速速速，几下干掉一碗面，点头道：“真行，没想到雅叔你还有做饭的天赋。”浩哥爱吃，张雅叔美美道：“我下次还给你下面吃。”王浩摸摸鼻：“我有罪，我想歪了。”妹子，大美促狭道：“那不得海鲜味的呀？”其他人刚开始疑惑，慢慢反应过来，都笑了。而张雅叔注意到他们的表情，直觉自己踩到了什么坑，不解道：“什么意思？海鲜味是什么意思？”正主说话，众人直接绷不住了，笑得更厉害。早上的小插曲让队伍的氛围变得更好。王浩一行人准备好，便按照计划去 C 城。因为本来就顺路，准备上来 Z 是驶走的高速。他们走在大马路上，路上遇到不少幸存者，有的还因为一点吃的打了起来。救！救命！前方拐角突然传来惊恐的呼救声。众女只见一个穿 polo 衫的男子摸爬滚打的跑过来，紧接着一只老鼠追出来。跳起来，一爪子划过男子的后背，皮肉立马如豆腐一样被划开，吱吱喷血。男子惨叫着倒在地上，面对老鼠的扑袭，手脚并用的挣扎，但双方实力差距悬殊，男子还是成了老鼠的腹中之食。变异老鼠吃着正开心，忽觉一道影子蔓延过来，一抬头就见一把大刀迎头劈来。阿甘一刀劈开老鼠的头，感觉他还没死，又补了两刀。嘿嘿，阿甘伸手进变异老鼠头里鼓道，掏出个灰巾。甩了甩上面的血，笑道：“今天开门红，你今天穿红裤衩了，手这么红。”小慧说完，突见旁边昏暗的过道中亮起渗人的红光，脸色一变，道：“小心！”跟着，三只老鼠迅猛地掠出过道。我的妈！好多大黑耗子！阿甘镇定地握紧大刀，瞅准时机，一刀劈中跑最快的老鼠，跟着抬脚踹开另一只扑来的变异老鼠。这时，其他人赶紧来帮忙，乱刀砍死了三只老鼠。我们杀了几百只变异老鼠。陈颖不解道。怎么还能一下遇到这么多只？王浩也感觉奇怪。变异动物少，像约扎老鼠这种原本就基数大的变异多也不出奇。但同一块区域，在他杀完几百只变异老鼠以后，还能频繁遇见，那就不对劲了。联想到这一块丧尸少，鼠群中可能出现了一只能召集手下的高级存在。众人拐过弯，看到许多车两两相撞或者连环相撞的路口，几只丧尸被压在车下，低吼着挥动利爪。阿甘正想过去补刀。斜对面四城中村的地方，突然传出吱吱吱密集的尖锐叫声。入眼，两个背包的男子冲出来，大群速度又急又快的变异老鼠紧随其后。那密集的程度，身上又多处腐烂的画面，看得人头皮发麻。第五十七章：众女 vs 鼠群，惊现神秘怪物。哥怎么办？青年惊声道：“他们要追上来了。”两人进城中村搜索物资，看到个没被人光顾过的小店，还特别高兴，以为自己未来几个月都不用愁吃喝的问题了。没想哪里是变异老鼠的窝，幸亏两人反应快，不然现在已经死在哪了。皮肤粗糙的黝黑男心思急转，正想着怎么逃脱之际，余光突然扫见远处的王浩一行人，眼前一亮道：“往他们那边引，他们人多，够拖住老鼠一会了。”死道友不死贫道，王浩他们死总比两人死好，大不了回头给他们烧两袋元宝。两人大汗淋漓地跑向王浩一行人，临近时连忙钻进一辆车中，缩到放脚的地方。紧随其后的鼠群因为惯性，矛头转向了他们。他们好坏！张超莹气愤地跺跺脚道：“故意引老鼠过来。”他们离鼠群很远，正常来说根本碰不上。但两人祸水东引，他
他们又身处空旷地带，这无疑让他们陷入了危机之中。我们都是强化者，输不了。张梦瑶也很气，但一味埋怨没有用，及时调整好心态，直面即将到来的蜀群道：“大家注意配合。”王浩有意锻炼他们，并没有掏出火线枪，而是用力握下手斧。伸手从闪烁着冷光的斧身拔出一把一模一样的白色手斧，丢进冲来的鼠群之中。手斧爆裂，释放可怕的爆炸，冲乱鼠群。云兵这边跳上一辆车的车顶，不断拔剑上弦，射出道道箭矢，射穿老鼠的头颅。杀！张梦瑶领人迎击。阿甘四人发挥神勇，大开大合的劈开变异老鼠的头，凶猛的气势特别提升士气。而且他们不需要担心自己的背身，每当有老鼠想偷袭他们，都会被一剑穿头。他们之间的配合，不仅让一百多只变异老鼠占不到便宜，还让鼠群在不断减员。躲在车里的两人听到外面的动静越来越小，下意识以为鼠群吃完王浩等人后散开了，不由爬出来，正好看到他们越战越勇的画面。这这，青年震惊道：“这帮女的好厉害！你以为他们不死，对我们是什么好事？快走！”有黑男吃惊归吃惊，心里也明白王浩他们会秋后算账，忙打开门钻出去，但这时却有个人挡在他面前。两人看着满脸笑意的相如，不知道为什么，感觉他的笑特别危险。相如抓住两人，丢到王浩面前的地上，道：“浩哥，你说怎么处理这两个垃圾好？我不想让他们痛快的死。”浩哥，两人惊恐的看着王浩，那帮女的都那么强了，杀的了能把人吃的渣都不剩的老鼠，竟然还要听命于人！我的天！王浩作为他们老大，得强到什么地步？我们也是慌不择路，不是故意要害你们的。有黑男着急的求饶道：“大家都是人。”给条活路好不好？除了死，你让我们干什么都行。你问我做什么？我又不擅长折磨人。王浩淡漠道：“你为他们喝一滴老鼠的血，不要太多，不然会让他们一下暴毙的。喝一滴，能让他们体验病死的折磨。不擅长折磨人。”相如笑着拉走两人。不一会儿，传来凄厉翻滚的惨叫、求饶、尖叫的声音。阿甘利刃就是猛啊！王浩看过阿甘四人，目光落在云冰身上，暗道：女皇连打个架都这么干净有范。是不是强者的料？其实从初期就能看出端倪了。像阿甘这个未来的战力榜强者，云冰这个四皇之一，打架都不用像张梦瑶他们一样需要王浩教，自己就会了。他这次来 Z 市最赚的一件事就是收入五人，众人都是强化者，素质比变异老鼠略强，配合好了，剿灭鼠群自然没多大问题。不到五分钟，浑身是血的他们累得直喘气，脚边都是老鼠尸体，流出的污血染黑了水泥地面。几女出神了，似乎不敢相信自己能以少赢多，先拿水冲掉身上的血。王浩丢出几瓶治疗药剂，道：“然后每人喝半瓶药剂。”除了云冰外，其他人突然想起老鼠有毒，连忙按王浩说的做。浩哥，缓过口气后，张梦瑶带人挖取变异老鼠头中的晶核，因为熟能生巧的关系，仅用了不到十分钟就挖完了所有尸体。随即到王浩面前报告道：“我们总共得到了49个灰晶，今天运气不错。”老鼠和金河比例快三比一了，王浩点头道：“干得好。”张梦瑶笑笑，能得到王浩的认可，努力没白费。云冰站在车顶上帮队伍望风，目光扫过鼠群鱼贯而出的地方时，忽然看到一只体型是老鼠两倍、通体飘着绿色气体的怪物在朝着他们龇牙。下一秒，怪物急速奔过来，速度尽快到给云冰带来了压迫感。王浩，云冰轻喝一声，伸手从背后剑筒拔出根剑矢。举起复合弓，一箭射向怪物眼睛。王浩看去，发现自己并没见过这只怪物，不应该啊！他在外挣扎了几年，除了自己碰到过的怪物，还通过末世聊天室了解到不少稀奇古怪的怪物，怎么会对这只像变异老鼠的怪物没有印象？不过以怪物的速度来看，它是只二星。这时，鼠怪面对射来的箭矢，一爪子直接拍飞。这一幕让云冰眼眶微微一涨。他用的箭是轮盘出品的普通箭矢，配合弓，能威胁到一星怪物。现在竟被鼠怪轻而易举挡下了，我来！张超颖举着冲锋枪，瞄准鼠怪的头，规律的按动扳机，三连发，三连发的射去。他仰爪拍飞几颗子弹后，似乎察觉到子弹对他造不成威胁，野蛮的顶着弹雨突进。啊！张超颖吓得扭头就跑，他那什么身体啊，连子弹都打不动。其他人心里忍不住吐槽：云冰都打不动，你上，不是自找没趣吗？噗噗，噗噗噗。鼠怪逼近众人后，突然停下，肚子往里剧烈收缩，紧接着一放，朝天狂喷毒液。第58章，快！王浩更快，一坨坨毒液飞上空，又像下雨一样落向王浩一行人。以前遇到的怪物都是近身攻击
，他们都没想到鼠怪会来这一出，连忙四散而逃。大美突厥背脊发凉，上次有只变异鸟从背后偷袭他时，他就有这种感觉。当下不假思索的转身，惊见一坨毒液迎面砸来，下意识举刀劈去，把毒液劈成了两半，毒液落到他两边地上。水泥地面竟以肉眼可见的速度融化出几个洞。大美看着被腐蚀出大缺口的刀锋，咽了咽口水。幸亏他第六感强烈，逃过一劫，不然被毒液砸中，毁容都算轻的。另一边，毒液分别落在车上、地上，无一例外都被腐蚀严重。被压在车底下的丧尸也被毒液砸中，身上出现几个触目惊心的血洞，飘着刺鼻的气味。乍一看，血洞像极了狂化丧尸身上腐烂的地方。吼，吼吼！几只沾到毒液的丧尸叫声突然变得很狂躁，进一步步爬起来，直到强行顶翻汽车。王浩眉头一挑，好家伙，鼠怪能让普通丧尸狂化！王大的想，他极有可能是前世让 Z 是变成死城的瘟疫之源。你不是瘟疫之源，也是那帮老鼠的老大。王浩握着手斧走向鼠怪，目光如炬道：“我都要走了，你还来招惹我，真是不作死不会死。”之，鼠怪感受到王浩的危险，被本能的不安弄得很是烦躁。叔弟羊爪朝王浩划去，只要杀了他，那种不安就能消失了。鼠怪果然是二星，速度快到利爪在相如的眼中出现了残影，眨下眼可能就死了。而云冰等人的眼睛连利爪都跟不上，可能死都不知道自己是怎么死的。相如敢肯定，自己要是王浩，哪怕能躲过鼠怪这一击，也轻松不了。快！王浩嘴角上扬，挥斧砍过鼠怪的头颅。不好意思，他更快。鼠怪和王浩虽然同级，但他有九平基础，外加职业和强力天赋，处于食物链顶端。反观鼠怪，单单一个作为变异动物的天然优势，所以论实际战力，王浩至少强鼠怪一星。他的速度在王浩眼中慢如孩童挥手。鼠怪利爪将在空中，半边头颅带着粘稠的浆液滑到地上。王浩眼光一闪，起斧带出鼠怪头中被脑组织包裹的蓝晶，然后往后退了两三步。下一秒。鼠怪才击喷着血液倒下，几女目瞪口呆。刚才发生了什么？那么强的怪物，头怎么无端端没了半边？好快的斧头！云冰基础比几女高，不至于看不到王浩出手，心里不平静道：“他这是比我高了多少星？还有那只怪物也比我们强不少，如果换其他人碰到他，跑都跑不了。他就像太阳一样。”张雅舒看着王浩独秀的身姿，内心激动不已。他在哪，焦点就在哪。哇！张超莹崇拜道。浩哥真牛，其他人反应过来咋回事？惊叹王浩的厉害，鼠怪箭射不中，子弹打不动，喷的毒液连铁都能融化，没想到会死的这么草率。这就是我拼命攒基础的意义。同级，没一个能打的。王浩看着鼠怪的尸体，暗道：他要真是瘟疫之源，我不就成了 Z 世的救世主？这个问题，没人回答得了。王浩，他回头扫视众女，道：你们谁受伤了吗？众女刚离鼠怪比较远，反应又快。算是有惊无险，我的刀废了。大美亮了亮刀道：“能报销吗？”刀，王浩包里多的是。他随手拿出一把刀，丢给大美道：“没什么事就出发，争取今天晚上到目的地。”是，众人重新出发，于中午抵达高速路旁。他们在路边找了四辆车，由小慧开的吉普开路，在高速上行驶。但还没等驶出 Z 市范围，吉普的后视镜中突然出现三辆后面都载着人的摩托车，他们加足马力追上来。明显来者不善。小慧看向坐在副驾驶上的张梦瑶，他会意道：“问下浩哥。”小慧拿起从向家带走的对讲机，道：“浩哥，这些街溜子感觉像是来找茬的。”超莹，王浩头枕着相如的大腿，眼睛都懒得睁开，道：“他们要赶身爪子，就打烂他们。”好的。张超莹悄悄握好冲锋枪。这时，三辆摩托车追上来，后面的人直接举起枪指着车，大声道：“停车，不然我开枪了。”他们是惯犯了，在这一段路抢了不少幸存者，在他们看来，王浩一行人敢开车，肯定有两把刷子，那么车上必定有不少物资。如果能抢下来，回去铁定能吃到老大的奖励。至于刷不刷子的，他们手上的可是真枪，王浩要是敢乱动，就一枪毙了王浩。前面他们也不是没碰过硬茬，当时就是这么解决的。这时，第二辆比亚迪后座的车窗缓缓降下，露出张超莹那张略显稚嫩的脸。摩托车上的人眼前一亮。卧槽，好漂亮！特别是坐在这个嫩妹旁边的那个女人，无论样子还是身材，都比明星还要惊艳。这种级别的女神，他们以前当舔狗都不配，现在要能一清芳泽，那不爽死！正当他们心思活络的时候，张超莹突然举起冲锋枪
，冰冷的枪杆令他们瞳孔一震。拜拜！张超莹扣动扳机，从左扫到右，拖堂的子弹射穿摩托车上的人，顿时纷纷惨叫着，随车摔在了路上。耶、yeah! ！群众，张超莹放下枪道：“还是浩哥了解我，枪果然才是我的本命。摩托车不过是小插曲，没有影响到众人的脚步。”四车继续行驶在高速路上，不知不觉驶出了 Z 市范围，路上也没碰到什么障碍物。连丧尸都不多见，小慧姐，张梦瑶看着王浩手机上面的离线地图，道：“前面有个服务区，拐进去加油。”好嘞，小慧嚼着口香糖，过会看到服务区的招牌，便拐进去，迎面看到进入加油站的地方，横挡着一排汽车，还能看到后边活动着好几名拿枪的人。第59章，平推拦路虎，高傲的叶家人，梦瑶，你看到边上停的摩托车们，他们好像跟我们刚才碰到的那几个街溜子是一伙的。小慧指着车墙边上道：“我们想和平加道油，感觉不现实。我虽然有 B 计划，不一定非得在这个加油站加油，但我们为什么要避着他们？”张梦瑶拿起对讲机道：“相如，对方有枪，得麻烦你出手了。”来的正好，相如伸下懒腰道：“我坐车也坐烦了。”另一边，服务区的人也注意到来客人了，其中能画室的纹身男叫道：“好像来了个大老板，你们去个人，喊硕哥过来。”其他人拿枪比着他们：“小康，你去探探他们什么路数。”小康握着手枪接近吉普，心里也不慌，毕竟后面那么多兄弟，这些人要是敢乱来，连人带车，立马得被打成筛子。他忽见中间的车打开车门，从上面走下一名血迹窈窕的女人，那漂亮精致的脸蛋，给他看呆了。好，好美，你能不能放下枪，跟我好好聊聊？相如笑靥如花，款款的走向小康，他嘿嘿的笑道：“你这么漂亮，我的枪硬是放不下来。”这样啊。相如忽然一脚往上踢中小康中间，笑得更加灿烂，道：“我来帮你。”小康的东西直接爆裂，连带骨头也被相如踢裂开，钻心的痛苦憋红了他的整张脸。他两眼充血的盯着相如，心里刚才对他美好的幻想立马成了噩梦。这，这个女人好特么狠！相如反手一巴掌打飞小康，而纹身男看到这一幕，大声道：“开枪！开枪！”举着枪的几人连忙开枪，拖膛的子弹连成一片夺命弹雨。朝相如射去，这点程度可杀不了我，叫更厉害的来！相如大笑的疾掠而去，左右开弓拍飞射来的子弹，飞溅的火花和枪枪声惊呆几人。这是怪物吗？徒手拍飞子弹，他们老大作为强化者都没这么变态。相如越过汽车，一脚踹飞一个人，落地简单粗暴的锤爆其他人，鲜血喷了一地。他大力踹开挡路的汽车，扭头盯向这时刚好从便利店走出来的几人。其中那个肥壮的男子正是这帮人的老大，陈硕。几人惊觉自己好像被猎人盯上了一样，通体发冷。尤其是看到相如周围地上的残尸和血迹，不禁倒吸一口凉气，难以想象这短短的几十秒发生了什么。相如咧嘴一笑，奔向几人：“那帮沙比，上奶给我惹来这个女鬼！”陈硕心里一震，猛推手下肩膀道：“挡住他，快挡住他！”跟着陈硕往回逃。他是强化者不假。但他清楚自己杀不了拿枪的手下，更别说在短时间内解决他们。这要对上相如，怕是死都不知道怎么死的。咕噜，几个手下看着相如，咽了咽口水，越看心里越没底。随着他逼近，立马被他所带来的压迫感吓得绷不住了，枪都不敢开，扭头就跑。四车这边通过相如踢开的缺口，驶入加油站。接着张梦瑶招呼人开始给车加油。什么情况？王浩起身撑了下懒腰，挑眉道。相如又跑哪去了？开车的秦莲无语。外面都火拼了。王浩还跟局外人一样，心真大。王浩下车倚着车身，摸出根华子叼嘴上，刚要点火，突然看到一个人撞爆便利店的玻璃门，带着纷飞的玻璃碎片摔在地上，往他这边滚了几圈。叶叶少救命！陈硕吐出口血，惊恐的看过走出便利店的相如，目光落在他身后的一老一少上，着急道：“我愿意，我愿意加入你们，让干什么就干什么。”两人都很有气质。老的双手负后，踩个布鞋，一副高手模样；少的则打了发蜡，一身的奢侈大牌。这一看就非富则贵，没有遭遇过末世的毒打。叶少宇本来是来收编陈硕和他的队伍，现在他踢到了铁板，这是自然不会有下文。毕竟以他的价值，不值得叶少宇跟向如起冲突。这女的好强，一个人掀翻了陈硕十几人的队伍。叶少宇看过王浩等人，暗暗想到，其他人反应平平，实力应该跟他差不多。如果能收下他们。肯定是一大助力。咦，相如戏谑道：“他好像不想理你。姐”姐姐，是我手下惹的你，跟我没有关系。
。陈硕也看出叶少宇不想插手，正开口求饶，突见相如奔过来，一脚踹断陈硕的胸骨，道：“姐，我看起来很老吗？”陈硕断裂的胸骨插穿内脏，口喷鲜血，满眼怨恨的倒下，心里恨死了那帮手下。人在家中坐，祸从天上来。这两人和便利店里头的人，因为跟他们不是一伙的，我就没杀。相如走到王浩面前，随手从他手里拿走打火机，给他嘴里叼着的华子点上火。哦，王浩吸口，华子的火圈发红作响。叶少宇看到这一幕，吃惊：相如竟然给王浩点烟，留人一命，还要跟王浩说明原因。要知道，这个动作代表臣服，代表相如的地位比王浩低。而相如单枪匹马宰了有枪的陈硕一行人，这等强悍的战力，肯定胜过大部分强化者，任谁来看，都会认为他是老大。再怎么样也不会是别人的手下。你好，我叫叶少宇。叶少宇走到王浩面前，不卑不亢道：“怎么称呼？”叶少宇在灾难爆发前就是身价八位数的富少，在 C 城上流圈子，名气很大，许多人见到他都得尊称一声叶少。灾难爆发后，地位更是不降反升。别人怕王浩，叶少宇却不怕，他的骄傲也不允许他怕。你不需要知道我的名字。王浩刚才就听到了陈硕对叶少宇的称呼，联想到这里，距离 C 城不远。他又一脸跪相，猜测他应该是叶家人。当下眼也不抬道：“叶凡跟你什么关系？”叶少宇不爽王浩的语气。目前为止，还没人敢跟叶少宇这么说话，哪怕对方是强化者或者管着几十号人。第六十章打碎骄傲。已经起事的叶家，王浩深不可测。身旁的相如厉害凶狠。So， 叶少宇赶出来走动，自然有底气。王浩如果识趣，叶少宇乐意带王浩上叶家的船，带他飞。但他要是蹬鼻子上脸，那还有什么好说的？他没起飞的命。王浩要知道叶少宇的想法，肯定会说高人一等是刻在叶家人的基因中的。前世的叶凡，这一世的叶少宇，个个都觉得自己给人脸是那人的荣幸，尊重是相互的。叶少宇悄然后退，让自己跟王浩之间保持安全距离，等会要发生什么事，自己也能及时反应。同时皱眉道：“你这态度，我们没办法聊下去。你怎么会觉得我是在跟你商量？”王浩笑了。这帮有钱人过得太顺，都分不清状况了。相如看向两人，露出灿烂的笑容。而叶少宇身边的老者第一时间察觉到相如身上的危险气息，站到他的面前，双脚微微弯曲，明显是在蓄力。不战则已，一动手，老者能瞬间取得先机。我劝你最好不要乱来。叶少宇丝毫不受相如的气势影响，淡定道：“这个世界多的是你惹不起的人。”王浩嗤笑道：“不就是鼓舞？说的好像是什么特了不起的东西。”古武没有玄幻小说描述的那么玄乎，说白了就是出手即杀人的古代武功，在一百多年前那会还很流行，只是后来为了社会稳定就给禁了。如今就少数的家族还在传承。古武者懂得一招一式，如何掌控力量，如何让自己的输出最大化，成为强化者，获得超人的素质，更是如虎添翼。在末世初中期，的确占着巨大优势。而叶少宇身边的老者，就是修炼了几十年的古武者，这就是叶少宇底气的来源。他听到王浩说的，脸色微变，道：“你既然知道鼓舞，肯定也知道会鼓舞的强化者和不会鼓舞的强化者是两码事，动起手谁也讨不到好。”哦，王浩吐出口烟雾，相如眼眶一张，猛地如同脱膛的炮弹般奔出，直拳轰向老者的面门。他鼻孔轻哼，挥出早已蓄力的腿。老者是鼓舞者，同时也是名强化者，这一脚凝聚了全身的力量于一点，威力之大，连钢板都能踢裂。相如敢跟他硬碰硬。能保住条命，都可以去寺庙还愿了。然而，就在两人拳脚碰撞之际，老者脸色大变，脚传出惊人的骨裂声，整个人犹如断线的风筝般飞出去，狠狠地摔在地上，吐出大口大口鲜血。两人同级的情况下，他确实略胜一筹。问题是，相如一心了，在他绝对的力量面前，老者的任何技巧都是花里胡哨。叶少宇表情凝固，输了，老者输了。他之前不是没跟强化者交手过。一直保持百分百胜率。虽然相如很强，叶少宇想到了老者跟相如之间会有场恶战，但从没想过老者会被相如秒败。就这，相如轻蔑道：“就这还敢在浩哥面前装逼？”跟着，相如冲到老者面前，生生捶烂他的头。他这那还有刚刚高人的风范？死相，可以说很恶心了。叶少宇慌了，大家都是强化者，差距为什么会那么大？更让他不安的是，相如都已经这么强了，作为老大的王浩还能强到哪去？应接导弹吗？我可以配合你。叶少宇现在仰人鼻息的模样，跟刚才高傲的姿态形成了鲜明的对比，小心又透着几分忐忑道：“不过你要答应事后放了我。”王浩点点头。
，我放了你。”相如放不放就不清楚了。叶凡是我堂哥。叶少宇道：“说说叶家的情况。”王浩点头道：“越详细越好。叶家现在以我们家长青馆为核心，清理出了附近大概两三公里的地方，另外还在搜集关于轮盘的情报。目前已经有了几百个手下，大部分人都配了武器。”我上次听说有大概四五十名强化者。叶少宇为了活命，详细的说道：“叶家吸收了当地的武装，有枪有火箭弹，防守模式也是模仿的军事重地，特别严，连我回去都要验两三次身份，跟王浩想的一样。”叶家靠着底蕴起誓了。现在叶家已经有了避难所的雏形，想要摧毁他们，要么是万级的怪物群照一个点冲击，要么几百个装备精良、手持高科技武器的人强行突破。这样一比。向家在叶家面前就是个弟弟，王浩算掐了个好时机。来早了，他实力不够；来晚了，叶家成了真正意义上的避难所。彼时的战力，那就不是一个人能抗衡得了的。难怪叶凡会自命不凡。如果不是中途出了事，就这开局，他都不是我能接触的。现在的叶家，在幸存者眼中就是座大山，可靠又无人可摧。想到这，王浩好奇道：“你不在 C 城好好待着，出来乱跑什么？”叶凡是不是也会出门？我爸他们让我们这些小辈自力更生。我们家附近稍微有点实力的人都被拉走了，我只能往外找。叶少宇摇头道：“叶凡有管理上有才能，平时忙着家里的事，很少出门。”王浩遇到叶少宇还挺省事，不用说到了 C 城，还要抓个熟悉叶家的人了解情况。王浩看眼相如，随手弹飞燃尽的烟蒂，然后上车。叶少宇松了口气，心想：这人打听叶凡的消息，应该跟叶凡有仇，但有什么用呢？叶家是铜墙铁壁，他再强，一个人又能做得了什么？这笔账我记下了。叶少宇受不了在王浩这的身份落差，内心发冷道：“你最好活着，我迟早找你算账。”叶少宇正想着，后脑突兀传来剧痛，紧接着没等想怎么回事，意识陷入了黑暗。他迎面倒在地上，眼底深处仍是对王浩的怨恨。我站在他身后那么久，他都没反应，这么弱，我也不知道是谁给他的勇气，敢在浩哥的面前装腔作势。相如不屑的努努嘴。扭头上车，第六十一章，抵达 C 城，末世聊天室。C 城是一线城市，人口数达到了 1,600 万加。王浩前世在 C 城待过一阵子，不过是在另一头，跟叶家没有发生过交集，所以王浩对 C 城的了解仅次于 H 市。手头上也有好几个很有价值的情报，其中有个情报室的副本，给的奖励非常重要，关系到他能不能顺利建好基地，进一步扩大他重生的优势，所以。要是能顺利复仇，王浩就得赶紧去兑现这个情报，以免夜长梦多。晚上1 9点二十分 ，C 城除了几个地方有灯光外，其他地方都是靠微弱的月光提供光亮。末世下的夜晚，静得让人心底发毛。腥臭的巷子中，一名头发打结带雪花的女人贴着墙壁，看着街上轻步走过的王浩一行人，感觉就身上沾了点污血，整体很干净。颜值又出众的张梦瑶、张雅舒等等这些女人特别刺眼，暗暗不爽道。凭什么他们有张好皮囊就吃得好过得好？凭什么我就要拼命？他们大包小包的，身上应该有不少吃的。嘿嘿，等宰了这条肥鱼，我未来几周都不用愁了。李燕显然没少干狩猎的事，熟练的调着距离，跟在王浩一行人后头，直到知道了他们落脚的地方，拿出个遥控器，唇角泛起残忍的弧度。要怪就怪你们不好运，被我盯上了。呵呵，都得死。另一边，王浩一行人分成三批，住进相邻的三间房。C 城的环境没 Z 是友好，丧尸巨多。他们从进入 C 城就没停过，肚子早就饿抗议了。不过他们的包没王浩的大，装完金盒，女人的必备用品以后，留给物资的空间已经不多了。像自热米饭、自嗨锅之类的，肯定是装不了了，只能装些顶饿又小的压缩饼干。好难吃！张超颖啃着饼干道，跟嚼硬纸皮一样。你有的吃，还挑这挑那。外面多的是，吃了上顿没下顿的人。秦莲斜眼道：“我就说说。”张超莹吐吐舌头，王浩背包大的空间用不完，自然不用啃饼干。而且以他的等级，吃饼干也不顶饿。坐在沙发上，他从背包拿出罐红油味的牛肉罐头，拉开拉环没几秒，肉香就飘满了整个屋。张超莹见状，下意识咽了咽口水，突然感觉手里的饼干更难吃了。王浩上手加快牛肉放嘴中，嗯，软烂入味。他拿先前转到的一星饼干往罐头汤泡了泡。放进嘴后，立马和肉汤一起化在嘴中。卧槽，这味道真香，过分了，独食难肥。张超莹口水都要从嘴边流下来了，眼巴巴看着王浩，多么希望他说一声来吃一口，奈何他跟看不到似的，自己吃的老香了。他不是会亏手下的性格，主要罐头。
饼干什么的，他身上就个位数，供自己吃都不够，怎么分给手下？总不能让他饿肚子吧？那这老大当的挺委屈，汤都不剩吗？张超颖好气，他吃的叫什么呀？王浩吃的才叫食物，跟王浩比起来，张超颖跟难民似的。超颖，秦莲也馋得很，不过选择眼不见为净。等吃完饭，叫道：“你过来帮我拿着水，我洗一下。”张超颖匆匆吃完手里剩的饼干，道：“来了。”王浩吃完一个罐头。感觉不过瘾，又开了个蒜香味的牛肉罐头，吃完靠在沙发上，打了个带肉香的饱嗝。每次吃饱，他都有种人间值得的感脚。他拿出随身机站，打开第二个功能，一个顶端标着末世聊天室的虚拟界面，顿时从手里的机站弹了出来，满满的未来科技感迎面扑来。末世聊天室可以简单理解为群聊，有机站就能进，是未来幸存者之间的主要通讯工具，大体分为区域、国家、世界三个板块。可以用来发布以物易物的信息，或者出售情报。闲着无聊，也能在上面吹牛网恋。幸存者普遍用的区域板块，因为这个板块圈定了一个最远不超过十公里的范围，换东西什么的都方便。如果超出范围的话，就会自动进入另一个聊天室。他们发展这么慢的吗？王浩打开区域板块，一条历史信息也没有，随手发了条日天到此一游后，转入范围大致整个国的国家板块。不过界面空空的，还是没有一个人。他在转世界板块。还是没人，三个板块都没有人，也就意味着整个世界就王浩一个人有轮盘出品的激战，所以他才说其他人发展好慢。他在29章就得到了激战，到现在61章了，连激战这个最基本的东西都没普及开。我还想说捡个漏，看有没有哪个小可爱跟阿甘一样，拿好东西当废品。王浩收起随身激战，努努嘴道：“妈的，连个鬼影都没有，估计要等半个月才有人发现这个功能。”正想着，王浩忽听外面传来嗡嗡嗡的声音。提斧去打开门，看到寂静无声的走廊中，一台无人机悬在空中，底下还吊着个拳头大的、发着呼吸光的圆柱物。操作无人机的人似乎通过摄像头看到了王浩，连忙甩出圆柱物，快速的飞进楼道。操！蓝牙音箱！王浩立马意识到怎么回事，双腿肌肉瞬间绷紧，猛地冲出，不到一秒就跨过几十米的距离，到圆柱物面前，一脚踹过去。但就在这时，他突兀传出歌声：“师傅，我坚持不住了，我。”心里一直有个梦，想去嵩山少林学武功。王浩一脚踹爆小音箱，然而响亮的歌声在寂静的夜晚非常刺耳，哪怕半秒不到，歌声也如水掉进油锅一般。这栋楼和附近都炸了，数不清的丧尸开始朝他所在的这一层汇聚。无人机的主人是真的狠，王浩刚来 C 城都没跟谁结怨，跟对方素未谋面，结果对方上来就想要他们的命。这时，听见动静的张梦瑶等人连忙跑出房间，齐齐疑惑地看向王浩。第62章，李艳恐惧，常人眼中的神。这里交给你们。王浩简明扼要道：“我去追哪个坑我们的人。”跟着他跑进房间，从三楼阳台一跃而下，稳稳落在这栋楼的后巷。这也就是他。换其他人这么直直跳下来，断腿都是轻的。音箱有遥控距离，他肯定在附近。王浩摸出后巷，扫视街道、建筑、过道，忽然看到这栋楼的斜对面的巷子中有个女人在回收无人机。李艳听着震耳的狮吼声，唇角上扬，心想：哪个男的还挺警惕？无人机刚上去就被他发现了，不过没什么用，不出半个小时，他们就会被狮群生吞活剥。呵呵，他们身上那些吃的喝的都是我的。李艳突感彻骨的寒意，扭头正好跟王浩对上眼。楼道全是丧尸，他，他怎么下来的？李艳脸色大变，本能感觉王浩极其的危险，不假思索的逃跑。而王浩在发现李艳的第一时间，就掠出后巷，不巧碰上闻声而来的狮群，被绊了下脚。不过这也就让李艳多活一会。他想王浩死，王浩不宰了他的话，都对不起这些天转的轮盘。另一边，张梦瑶将人分成三队，一队站走廊，其他两队站房内，这样可以平分狮群的压力。刚站好，大量的丧尸挤入走廊，如骇浪般冲来的压迫感带给人巨大的压力。好在众女早已不是灾难刚爆发时的自己。张超颖冷静地瞄着丧尸的头。举着冲锋枪不断点射，道道橙黄的射芒照亮了走廊。一只又一只丧尸喷血倒下，然后被同伴踩碎。云兵手臂震动，不断的拉弓射箭，命中率可比张超颖高多了，几乎是箭无虚发。狮群还没到四人近前，就倒了几十只。杀！阿甘和小慧举刀成了张超颖和云兵的前排，凶悍的砍杀逼近的丧尸。这就是王浩为什么敢让他们面对狮群的原因。现在的他们完全能应对大部分场面。话说回来，王浩一路砍杀丧尸，追着李艳去到几百米外一个门口堆起半人高沙袋的商行。快开门！李艳敲敲门
，扭头看着追来的王浩，昂着下巴朝他勾勾手，挑衅意味可以说很浓烈了。你敢追来，我让你死都不知道怎么死的！说着门被人拉起，李燕赶紧弯腰钻进商行。王浩平淡的跟进去，只见偌大的场地，一行十几人拿着不同的冷武城弧形站位，正虎视眈眈的看着他。旁边的角落还有几个被绑住手脚的男女，他们看着王浩的眼神，颇有种同是天涯沦落人的感觉。唉。又是个送上门的，他们都能想到王浩的下场，多半是被几个人毒打一顿，然后身上的东西被洗劫一空。刚哥，李燕看过这些人中领头的背心大汉，阴冷的看向王浩道：“他是被我盯上的队伍里的人，不知道怎么的，让他跑出来了。你帮我废了他双手双脚，回头我把他们队伍的物资分一大半给你。”陈振刚歪歪头，几个人会意的走向王浩。李燕心里骂骂咧咧，想着等王浩被刚哥的人打成死狗，自己要好好在他身上出口气。真是个沙瘪，他要是乖乖按照李燕的剧本走，早死早超生。李燕也不用拿大半物资出来孝敬陈振刚，小崽子，不动能少受点罪。末世里追杀人，不知道你咋想的。几人眼神发冷，举刀从几个角度劈向王浩。他的块头跟几人比起来偏瘦弱，一打一都不是他们对手，何况单挑他们几个人。王浩在几人眼中，已经是个四肢被废的废人。神话听多了。蚂蚁都以为自己真能咬死大象。王浩挥斧划断几人劈来的刀，再次挥斧。这次斧刃划开的是几人的头颅。王浩的手斧太锋利了，等他往前走了几步，几人才开始僵直喷血，逐个倒在地上。死太快，连惨叫都来不及。李燕脸色僵硬，这是什么？头骨那么硬，他一下给划开了。陈振刚等人原以为能稳稳拿捏王浩，压根不存在什么悬念，没想到会是这个结果。每个人的心里。都大受震撼，人，人怎么，人怎么可能这么恐怖？王浩听着身后尸体吃吃吃喷血的声音，抬眼盯向对面的人，就这一眼让他们彻骨冰寒，感受到窒息般的压力，本能的就想要远离这个狠人。王浩动了，手起斧落，他们不过是普通人，还没反应过来怎么回事，头就像西瓜一样被王浩逐个砍爆，血液混着脑浆，肆意的喷洒。不能杀我，你不能杀我！陈振刚大吼道。我哥是强化者，单单是强化者就能让你奉若神明。王浩不屑一笑，挥斧砍爆陈振刚的头。啊！李燕吓倒在地，看向王浩的眼神尽是恐惧。我，我这是招了尊怪物回来。李燕本以为带王浩到陈振刚这边来会让他死无全尸，谁又会想到带他过来是？虎入羊圈。王浩踢翻李燕，抬脚踩在他的头上，持续用力。他感到头剧烈的疼，死亡的临近冲崩他的内心。痛哭流涕的求饶道：“放了我，求求你了，大发慈悲，放了我！你让我干什么，我都愿意干。不要，不要！”王浩面无表情的继续用力，直到生生踩爆李燕的头。角落的幸存者看着冷酷染血的王浩，眼睛瞪得溜圆，感觉自己的认知被颠覆了。人竟然能这么厉害！王浩的块头比对方小，对方又有十几人，任谁来看都会认为王浩的胜算很渺茫。结果却是他一边倒的屠杀，对方。毫无还手之力，王浩转身出门，刚好撞上闻声冲来的丧尸，举斧劈开丧尸的头颅，感觉到硬物的触感，直接玩斧上挑，精准的挑出丧尸头中的金核，落入自己手中。他一路杀回落脚的地方，这边的战斗也结束了。满走廊的尸体，大量的污血顺着楼梯哗哗的往下流。众人重新找了个干净的地方住下。张梦瑶找到王浩，报告道：“浩哥，我们今晚总共得到了63个灰金，然后碰到了这一星丧尸，被相如解决了。”第63章，单挑叶家，有备而来的王浩，干得好！王浩微笑道：“早点休息，明天会比较累。”好，张梦瑶走了。王浩忽见相如倚着浴室的门，朝他勾了勾手指：“这妖精，又欠了。”王浩自然不怂相如，但他哪是安分的主，中途跑到张超莹和秦莲所在的房间闹，这给两人整得面红耳赤。秦莲直骂相如疯子。第二天，王浩吃着早餐。看着都在的众女道：“今天我要灭了叶家，你们不用跟我去，听梦瑶的安排，负责绊住听到声音过来的丧尸。”几女面面相觑。王浩问话叶少宇的时候，他们也听到了部分内容，大概能猜到王浩跟叶家有仇。原以为今天会有场硬仗，没想到王浩要单挑叶家。叶家啊，这一片的霸主。王浩虽然厉害，但能顶住对面几十把枪吗？能顶住对面的狙击枪和火箭弹吗？这就像一个普通人对抗部队一样。让人很难相信，这人能活得下来。浩哥，你一定要活着回来。”张梦瑶认真道，“如果你出事了
，我一定会替你报仇。”众人也算了解王浩，知道他说一不二，左右不了他的决定。当下听到张梦瑶说的，纷纷点头。他们能有，现在是王浩给的。王浩要真出了事，他们一定会想尽办法灭了叶家。小场面，王浩为这一天做足了准备，心里有底，自然无惧。他吃完早餐，便跟张梦瑶等人兵分两路，独自前往叶家。正如叶少宇所说，王浩距离叶家还有两三公里的时候，就没碰到过多少丧尸，随处可见腐烂的尸体，路过的店铺，甭管卖什么的，都有被洗劫过的痕迹。四十分钟后，他出现在过道口，前面不远处就是长青馆，巡逻频次非常高，没有死角一说，几个视野很好的地方，甚至架了挺机枪，大成串的子弹在阳光照射下散发冰冷的光泽。我靠，就这级别的火力，千级的狮群要来了，真的就是宋金河的。哪怕万级的狮群不专攻一个点的话，想要打下叶家，也不是件容易的事。可以说，以叶家现在的配置，就算不是人类势力天花板，也离天花板不远。其他人想要超越叶家，或者与叶家抗衡，得靠轮盘出品的高科技。如果靠人类自有的武器装备，最多跟叶家拼个两败俱伤。叶家前期要不猛，后期也不能发展到能跟四皇科的层次。王浩大方地走出阴暗处，提斧走向叶家。叶家布置在制高点的狙击小组第一时间发现了王浩，通过通讯用的耳机报告情况。你去问下情况。长青馆正门攻势后的队长随便指个人，叫道：“他要不听劝，直接出手弄死他。”被指到的人拿起扩音器，喊道：“停！说清楚你来做什么！你要是再往前一步，后果自负。”王浩好像听不见一样，继续走。叶家的名气那么响，我都好久没见过这种来找死的。那人放下扩音器，转而抄起手边的砍刀。脸色发狠的快速走进王浩，上来就是一刀。王浩挥斧走过那人，他骤然僵直，脸上还是挂着狰狞。等王浩走出去几步，他的头颅蓦地离体滚落，无头尸体摇摇欲坠，几喷鲜血。众人傻眼了，那那人怎么死的？王浩超越二星的速度，在普通人看来就是空中出现了道冷光，他们的人就死了，太快了，他们根本看不清王浩的动作。开枪，快开枪！队长作为强化者。比普通人更清楚王浩的恐怖，着急的喊道：“快开枪打死他！”制高点上的狙击手瞄准王浩，果断开枪。一颗尖长的子弹登时冲出狙击步枪的枪管，裹挟炙热的风流射向王浩的胸口。他眼光一闪，挥斧劈开射来的子弹。狙击手呆了，这特么的是人吗？狙击子弹威力比步枪强多了，连钢板都能打出个明显的坑，更是号称小型火炮。人要能躲过狙击，反应可以说相当的不得了。王浩直接正面劈开狙击子弹的操作，让狙击手忍不住怀疑自己当了几年的假战士。在场的所有人内心震撼，他是强化者，强化者能有这么厉害？他们之中的强化者是喝了掺水的强化药剂吗？素质跟他比起来，简直差了八百里。快去个人通知叶老。队长看着逼近的王浩，满眼忌惮道：“妈的，是谁给叶家招惹来这个吓人的怪物？”所有人听好，急火他，我特么就不信了，他能挡住一颗子弹，十颗子弹。还能挡住几百上千颗子弹，以叶家正门的火力，坦克来了，都能给打成废铁。队长不信，其他人更不信。王浩作为一个人，能不讲道理到挡下所有火力的地步？羞羞，羞羞羞！当王浩距离长青馆一百多米的时候，叶家的人齐齐开枪，甚至动用了固定的机枪。刹那间，入眼尽是冰冷的弹道。这其实是叶家第一次开火，任谁都想不到叶家针对的会是一个人。众人仿佛已经看到了王浩被打成了马蜂窝的画面，脸上纷纷露出了狰狞的笑容。死吧！一个人的力量在势力面前太无力了。这个场面在现阶段算很大了，为什么我却感受不到一点压迫感？王浩轻笑着举起手，纸上的裂纹戒指忽地散发微光，身前空中裂开道道裂纹，蓝光透出裂纹，迅速形成一堵非主流盾牌。紧接着，所有致命的子弹打在天堂盾之上，稍稍顿了一下后，尽数反弹回去。众人眼睛瞪得溜圆，难以置信自己看到了什么样的画面。子弹被反弹回来了，世界上怎么会有这么离谱的装备？他们不过是普通人，普通强化者，只来得及吃惊、震撼，浑身就被反弹回来的子弹射成了筛子，见了鬼般的大眼瞪着王浩，成片的倒在地上。真的就眨眼的功夫，叶家正门从原来的上百号人到只剩几个刚好完全站在掩体后逃过一劫的人。第64章，超前版本的王浩，恐怖如斯。几个捡回一条命的人看着地上死不瞑目的尸体，强如碾压他们，让众多强化者心服口服的队长竟也在其中。登时吓得瘫坐在地上，大脑一片空白。怪物，那个人是怪物。
。王浩一个人突破叶家正门，这种事在以前就是个愚蠢的笑话。往外说的人还会被人嘲笑认知障碍，毕竟一个人怎么可能硬刚得了堪比一个连的火力？然而，这个笑话在今天血淋淋的成了真。这一切其实都在王浩的预料之中。叶家的人员、武器、装备配置，在现阶段确实牛逼，不管是人类。还是怪物都很难掀翻已经起事的叶家，只可惜，他们遇到的是超前版本的王浩。天堂盾在该出现的时期出现，性价比高是高，但防御力这些功能不超标，一把同级的武器就能跟天堂盾硬刚，三把同级的武器就能击爆天堂盾。可要在现阶段拿出天堂盾，那是真无敌。要知道，目前强化者的存在还很稀有，只有少数人知道等级概念，生心的人更是屈指可数，连拿把普通的刀都能让不少人羡慕。你说，在这个阶段，特么拿出个五星装备出来，别人咋玩？王浩走到长青馆门口，这时其他地方的人纷纷支援过来，但都是忌惮的看着他，不敢乱动。一个人震慑住几百号人，这画面真是壮观。后脚，叶家走出几个气质不一般的男女，其中两个上了年纪，站在 C 位的男子吸引了王浩的注意。两人在前世的名声很响，头发乌黑，矍铄的是叶家家主叶凡的亲爸叶昌盛，另一个是他的亲弟弟明叶安。年轻时，他立下过无数功绩，素养极高。灾难爆发前，他在战队中身居高位。如今负责叶家的统战方面，叶家之所以能迅速站稳脚跟，发展到现在的规模，未来能够称霸，就是他的功劳。像王浩前世是没资格见两人的，准确的说，战力榜前十以外都没资格。当时的叶家拳头之硬，在国家所有势力中能排进前十。作为叶家核心人物的两人，自然不是寻常人想见就能见的。不夸张的说。王浩这种级别的加入叶家，顶多混个骨干当当；不加入的话，那可能见得到两人。小兄弟，叶昌盛通过手下已经知道了王浩的厉害，心里疑惑：以叶家偏爱人才的行事风格，怎么会得罪他这等狠人？不由道：“你跟叶家什么仇什么怨，值得让你这么大动干戈？”王浩前世精神和身体都受到叶凡无情的践踏，尤其是叶凡当着他的面虐杀他出生入死的兄弟，那份触及灵魂的打击，到现在想起都能感到弯心的痛。重活一世。他怎么可能会让叶凡死得那么痛快？王浩要叶凡先尝尝被家人亲手抛弃的滋味。闻言抬眼道：“你不需要问为什么，话我只说一遍，交出叶凡，我可以考虑不牵连叶家。”叶昌盛和叶安相视一眼，不应该啊！叶凡打小极致聪明，怎么会给叶家惹来大敌？叶凡是叶家年轻一辈中最出色的，在灾难爆发后也没有辜负两人的期待，表现很是亮眼。叶昌盛都已经打算将叶凡当成叶家下一任家主来培养了。现在要他们交出叶凡，心里肯定不愿意。我的耐心只有三分钟。王浩是有备而来，在绝对的力量面前，一切动作都会显得无力又可笑，所以他根本不在意叶家在自己墨迹的时候做什么。冷声道：“时间一到，整个叶家都得给叶凡陪葬。”好狂的小子，好声好气跟他说话，他还蹬鼻子上脸。不管是以前的叶家，还是现在的叶家，什么时候落魄过被一个人踩到头上的地步？在场的叶家人越看王浩越不爽。墨迹什么？赶紧亮点真家伙，废了他！叶昌盛看向叶安，眼神带着几分深意，而他微微点头，似乎在说已经安排到位了。本来我想化解叶家和你之间的误会，一起共谋大业。叶昌盛老眼一眯，道：“不过你的态度明显是不想聊，这样叶家就不需要跟你客气了。”人群随着叶昌盛说话，拉链时让出一条道，几个手持火箭筒的人突然闯入王浩的视野，而后纷纷蹲下，对准王浩扣动扳机。火箭弹射出所产生的后坐力，让他们身体往后一仰。六枚火箭弹陆续咻咻咻，拖着长长的白色尾烟，洞穿长空，呈弧形射向王浩。火箭筒可是便携式反坦克武器，专门用来打击坦克、装甲车、摧毁工事的。用它来打人，无疑是拿大炮打蚊子。仅一发火箭弹就能团灭一支小队。王浩尽管有奇怪强大的装备，但六发火箭弹所爆发的威力可不是一加一等于二那么简单。他给叶家时间调动火箭筒。可以说，是在自掘坟墓。轰，轰隆！说时迟，那时快，六发火箭弹几乎同时射中王浩，爆炸出耀眼的火光，底下不断往外翻卷，强劲气浪。死了，这个家伙可以打坦克，打个人，还能有什么意外？众人不自觉屏住呼吸，看着爆炸的地方，但随着硝烟沙尘渐渐消散，一个挺拔的轮廓显露出来，令他们眼睛瞪得老大，猛地倒吸一口凉气。没，没死。他竟然没死！你们对超前的力量一无所知。王浩歪歪头，心想：是我的问题，这帮人竟然还心存侥幸。既然这样，那就杀，杀得他们绝望。
。王浩眼光一闪，提斧冲出烟雾，奔入人群当中，大开杀戒，手起斧落。一个人的头顶到脖子这一段被平滑劈开，他横向挥斧，如刀切豆腐般削掉数人的半个脑袋，而后挽斧逐个劈爆人的头，用最简单的动作做最效率的事。王浩沐浴着喷洒空中的鲜血。无双霸道的身姿吓破了众人的胆，让叶家人胆寒。他们呢，还有看不惯王浩的不耐烦，心里害怕的在想：火箭弹竟然都奈何不了王浩，这，这还是人吗？第六十五章，碾压，来自王浩的压迫感。跑，他就是个怪物，快跑啊！啊！叶家招来的人已经被王浩杀怕了，被王浩杀崩了，心里别说再战，就是继续待上一秒的勇气都没了，纷纷大叫着落荒而逃。有的鞋子还跑掉了，他们能被叶家看上，说明是幸存者中的精英。眼下几百号人被一个人杀崩了，这事传出去，恐怕都没人会信。王浩发丝滴着鲜血，周围遍地尸体。当他看向叶家人，除了叶昌盛和叶安外，其他人都吓得后退了几步，惊恐地说着：“我们要不交出叶凡吧？叶凡太不应该了，怎么能给叶家惹来这么大的麻烦？叶凡自己犯的错，自己承担。”叶昌盛脸色铁青。堂堂叶家 C 城第一大家族，兵强马壮，装备精良，今天竟然会被一个人卡住脖子，他想不明白。以叶家的实力，理应走在最前头。王浩的实力为什么可以强到碾压他们的地步？好，我们交出叶凡。叶昌盛的牌已经打完了，想要保全叶家，就算再不想，也只能放弃叶凡。心里无可奈何的叹了一口气，开口道：“希望你能讲江湖规矩，不为难叶家。”王浩笑了，花招尽出。最后实在不是我的对手，就来讲江湖规矩。这些有钱人是真的喜欢拿人当傻子。很快，叶家人从大屋架出一个青年，他眼睛有神，脸部线条流畅，身材高又好，跟都市小说中描写的男主一模一样。王浩看到他，熟悉感涌上心头。叶凡，终于又见面了。现在的他跟王浩前世第一次见到的他比起来，很稚嫩，身上没有沉稳的那股劲。八，叔。叶凡看着叶昌盛和叶安道：“这就放弃我了吗？”两人还没说话，叶家人纷纷指责起来：“你看你给叶家惹了多大的麻烦！年轻可以气盛，但你也得擦亮自己的眼睛。”叶凡不是前世的叶凡，还没经历过冷暖，心态不够强大。陡然听到叔叔阿姨的责骂，心里憋了一口气，特别的难受。尤其是当他的亲爸，他最尊敬的叔叔，直接放弃他，更让他感到心灰意冷，心里快憋屈死了。王浩眼光闪烁道：“养不教父之过。”你是不是得让他跪下？为了保全叶家，叶昌盛无奈地走向叶凡。爸，叶凡只是叶昌盛的眼睛，倔强的眼神好像在说：“你可以杀了我，但你不能践踏我。我是叶家大少，我的骄傲不允许我跪。”混账东西！叶昌盛气愤地踹打叶凡的腿弯，吃痛一声，他朝王浩双膝跪下。王浩走过去，垂眼看着叶凡，而他看到王浩的脚，抬头看着王浩，那怨恨不屈的眼神，看得王浩心里直呼痛快。对了，就是这眼神，骄傲被打裂的眼神。叶凡从小高光到大，在学校是个学霸，在商界是诸多大佬重视的耀眼星星。哪怕末世来了，他也依然能大展拳脚，成为 C 城乃至全国的风云人物。叶家后来就算被灭了，他没了背景，依然高人一等，从来没有看起过凭努力成长起来的王浩、妖王等人。王浩临死前才反应过来，他们在叶凡眼中不过是棋子罢了。所以，这种人没受过挫折。高傲到了极点，辱他，比杀了他更让他难受百倍。我都不认识你，叶凡咬牙道：“你为什么要针对我？我一生行事，什么时候需要向个失败者解释？”王浩反手一巴掌扇在叶凡的脸上，只用了一两分力，也让叶家人架不住叶凡，使他被扇倒在地。白皙的脸颊迅速红肿，他瞪着双眼，难以置信自己堂堂叶家大少，到哪都是焦点的叶家大少，竟受辱了。你有本事杀了我！叶凡突兀暴起。扑向王浩，他一脚把叶凡踹回地上，道：“急什么？好戏才刚开始。”跟着他抬脚踩着叶凡的手，慢慢的用力，慢慢的揉。啊！叶凡身体剧烈的摆动，眼睁睁看着自己的手被王浩揉碎，尖叫声听得旁人严重不适。王浩眯着眼倾听，他承认，叶凡比相如叫的好听。呼呼呼！当王浩挪开脚，叶凡冒着冷汗直喘气，活活疼成了死狗，但他才喘了几口气。王浩的脚踩在了他的脚踝上，直达天灵盖的痛苦让他痉挛惨叫。叶家人于心不忍，什么仇什么怨，王浩这么狠，杀了我，快杀了我！叶凡四肢逐个被王浩慢慢揉碎，痛得都麻木了
，整个人瘫在地上，气息断断续续。看他这凄惨的模样，那能想到他曾经都市小说的男主模样？你以为这就结束了吗？王浩浩起叶凡的头，轻笑道：“不不不，这才刚到最精彩的部分。”跟着，王浩为叶凡喝点治疗药剂，保证他别晕过去。下一刻，王浩在叶凡的注视下，闪到叶安的面前，一斧头劈开他的头颅，鲜血直冲空中。这个在前世带着叶家走向历史高峰的大人物，当场暴毙。说，叶凡赤目欲裂，你不讲信用！叶昌盛怒声道：“你说过，只要叶家交出叶凡，你就不会为难叶家。”我说：“我会考虑。”王浩闪到叶昌盛面前，单手扣住他的脸，提到空中道：“可没说一定会放了叶家，你个无耻小人！”你，叶昌盛怒目而视，咒骂声戛然而止，却是王浩捏爆了他的头，大量的鲜血挤出指缝。喷洒空中，随即汇成多道刺目的血流，顺着手臂往下流。字字，前世主导在所有势力中，能排进前十的叶家的叶昌盛，就这么死在了王浩手中。谁又能想到，他在前世的叶昌盛眼中，不过是小鱼小虾。爸，叶凡狰狞大吼。虽然叶家选择放弃他，但叶昌盛是他爸，叶安是他叔，是他人生中最重要的人。此刻两人死在他面前，对于他精神上的冲击，远比王浩刚才折磨他。来的痛苦十倍，你有什么事冲我来？叶凡冲着王浩咆哮道：“你滥杀无辜，你算什么男人？”第六十六章末世法则。下一步计划，如果眼神能杀人的话，叶凡愤怒、怨恨、疯狂的眼神早就杀了王浩几百遍。其实他从一开始就没打算放过叶家和叶家人。抛开仇恨不谈，每个人都要牢记的末世法则之一：斩草除根。叶家以后是能发展为名列前茅的势力的，王浩留着叶家干嘛？嫌自己活得长吗？<笑>叶凡，你也配说这句话？王浩大笑道。<笑>叶凡死死瞪着王浩，想到自己的骄傲被他肆意的碾碎，想到他不断侮辱自己、践踏自己，而自己却只能任由欺凌、反抗无力。想到亲人死在自己面前，想到，想到，叶凡品着身体和精神上的打击，就像曾经的王被打下王座般，受不了巨大的落差，喉咙不禁一甜，喷出口鲜血，深呼吸。难受是正常的。王浩蹲下来，看着死狗般的叶凡，冷笑道：“我现在让你细品亲戚朋友在自己面前，一个个死去是什么滋味？”王浩单手扣着叶凡后脑勺，将其整个人提起来，跟着看向被叶昌盛和叶安的死，吓得四散而逃的叶家人，嘴角泛起残忍的弧度，追上去逐个爆头：“不要杀我，求你，求你饶我一命！”王浩面对叶家人的哀求，心里毫无波澜，甚至想笑。曾经他也这么求过叶凡。换来的却是更可怕的打击。为什么到他这就要心慈手软？凭什么？你不得好死！叶凡亲眼目睹王浩杀进长青馆，追杀自己熟悉的人，尤其是看到他残杀自己的母亲，叶凡心里崩溃了，五官扭曲的咆哮道：“你不得好死！”王浩耸耸肩，叶凡敢背刺王浩，他就敢让叶凡死全家。当最后一个叶家人倒在血泊中，叶凡的眼神已经涣散了，身体像面条一样软趴趴的。毫无疑问，他精神崩溃了。内心世界彻底灰了。王浩现在就算放了叶凡，他也是废人一个。但王浩怎么可能放过他？即使他崩溃了，王浩也按照前世他对待妖王的方式，活活把他折磨的不成样。恐怕别人要验 DNA， 才能知道地上这滩烂泥是曾经的叶家大少。呼，王浩长舒一口气，大仇得报，向身上卸去了部分重量，轻松了不少。我灭了叶家，我改变了历史。王浩目光坚定道。我不会再让前世的悲剧重演。这一世，我要建造最强的基地，抗衡第二次灾难。留给他的时间不多了。第二次灾难很恐怖，非常恐怖。别说当时上榜的王浩和妖王，就是很多威名远扬的势力，都没逃过一劫。八星九星的防御跟纸糊的一样脆弱。王浩想要抗衡第二次灾难，至少要比这些势力强十倍，而给他的时间才三年而已，可想而知，任务有多重。王浩离开叶家，循着狮吼声。在百米外建筑间的小道，找到陈颖和张雅舒。此时，两人用几台货车和公交车充当障碍，挡住了人头攒动的狮群。叶家又是枪又是火箭弹的，动静太大了，光是两人拦住的丧尸就有几百只，其他人的情况估计也差不多。现在障碍摇摇欲倒，丧尸堆起来，形成了尸梯，差点就能翻过障碍，情况可以说相当危急。王浩要是晚来一步的话，这里大概率会被狮群突破，这里马上要破了。我们在搬些车，设条缓冲带。陈颖说着，看到王浩过来，惊喜道：“浩哥，浩哥！”张雅舒看到王浩没事，也很开心。
因为他和叶家在明面上的实力差距非常大，两人一直担心他会出什么意外。现在他安全归来，意味着他的计划成功了。陈颖心里不禁感慨：“你浩哥还是你浩哥，一个人单枪匹马，竟然挑了这块的霸主。你们去通知其他人。”王浩点头道：“能顶住的多顶一会，顶不住的就放了，自己找个地方躲起来。”这些丧尸在他眼中都是金河，不刷白不刷。两人不敢怠慢，赶紧跑去找其他人。而王浩回到叶家。掏出火线、枪镜等丧尸过来，吓人诛心啊！灭了叶家，还借叶家的防御工事刷尸，吼吼，吼吼吼！没等多久，震耳的狮吼声从由远至近，大批丧尸相互拥挤的从街道冲了过来。这画面带来的视觉冲击，不亚于牵马奔腾。强化者看了，恐怕都得扭头就跑。王浩一个人在群尸面前显得格外小只，淡定得等他们逼近，才扣动火线、枪扳机。一道火线登时拖堂射出，从左扫到右，形成一堵熊熊燃烧的火墙。群尸无畏的冲击火墙，火焰就像枯骨之躯般爬满他们全身，贪婪的吃掉每寸血肉。很快，又有一大批丧尸从另一个方向入场。王浩火线枪金槽中的绿金疯狂旋转，输出能量，形成火线横扫妄图靠近的丧尸。哇！长青馆斜对面的高楼三层中，张超莹看着大杀四方的王浩，吃惊的张着嘴道。这真是离谱！妈妈给离谱开门，离谱到家了。浩哥太强了。张超莹旁边的张梦瑶美目闪烁金光，暗道：浩哥好像比之前在我们面前展露手腕的那个时候更强了。叶家各方面都比向加强，竟然没给浩哥上强度。他这样想，倒不是盼着王浩出事，而是叶家乃这一块的霸主，有枪有炮，还有强化者。在众女的预想中，王浩最后就算赢了，也要付出不小的代价。然而，现实却是叶家没了，王浩毫发无损。要知道，众女在阻击丧尸的时候，听到了几发火箭弹爆炸的声音，当时还给王浩捏了一把汗。这个男人无敌了。张梦瑶直直看着王浩，入神道：“子弹奈何不了他，连炮也奈何不了他。”另一座高楼，小慧看着像喝醉了一样、状态奇怪的大美，无语道：“你个浪蹄子，就看着浩哥都让你这样了，他要是碰你一下，你不直接起飞了？我就喜欢这种纯爷们。”霸道，硬。大美眼神迷离道。就是不知道他那个厉不厉害，小慧摇摇头，真服了。乔大美那不值钱的样。第六十七章，新王，喜人的收获。王浩火线枪喷了快一个小时，从各个方向冲来的怪物，从几百上千只锐减至十来只，目光所至，遍地残尸和黑炭。张梦瑶也没有光看戏，在战斗接近尾声的时候，带人去附近招灵石工来挖金河。当他们回到叶家，幸存者都被眼前的一幕惊呆了。恍然间，有种来到大型焚尸炉的错觉。地上那么多尸体，其中不乏他们忌惮的约札、老鼠、蚊子。这是杀了多少怪物？我说，谁引爆了丧尸？原来是叶家。一个满面油光的男子惊声道：“不愧是谁都想进的大势力，这操作玩的也太大了。”同伴吃惊道：“叶家都厉害到这个地步了吗？”我现在光用看的，就看到地上好多金河。果然盘子大了，转金河的速度就是快。我同时面对三四只丧尸都费劲。叶家一次杀了几千只，人群中一名拿着普通的刀的大汉羡慕道：“叶家以后妥妥是 C 城的扛把子，我要是能进叶家就好了。现在的新人，以后的老人待遇肯定香。”众人下意识认为地上的尸体出自叶家之手，毕竟在这一带，叶家的规模最大，拳头最硬。除了叶家外，谁能有这个能量屠杀几千只怪物？动作快点！阿甘喊道：“慢慢吞吞的，等发工资的时候就别唧唧歪歪，还有不要动歪脑筋。”不然手给你砍断。平时很难碰到这种不用拿命拼就能挣到金河的好事。众人收起金河来，特别卖力，速度嘎嘎快，不到两个小时就完事了。浩哥，你的运气好哈！张梦瑶收起所有金河，统一交给王浩，惊叹道：“你总共杀了四六零零加怪物，我们总共收了三幺零零加灰金，二十七个绿金，这爆率像开挂了一样。”这就是王浩为什么要特意跑一趟 Z 市的原因。幸运戒指和系统的组合，真心变态。四六零零加三幺零零加，这比例谁看谁不迷惑。张梦瑶要知道前世公认的爆率，怕是别人说再多，他都不带信一个标点符号的。你管王浩这爆率叫 10% 左右？你专门统计飞球的吧？一般。王浩淡淡道：“叫那帮临时工过来。”张梦瑶一怔：“这么夸张的爆率还一般？其他人要有这爆率，怕是做梦都要笑醒。”王浩真不是随便说说，他开启超级幸运的时候。爆率能到 95% 以上，这样一对比，是不是就显得现在的爆率一般？张梦瑶召集临时工
，而他们乍然看到王浩身后地上的众多尸体，不禁面面相觑。哎，哎！人群中的长毛青年用手肘顶顶身边的同伴，瞪大眼睛道：“地上那些尸体中有我认识的人，他们进了叶家，特别风光，怎么怎么会死了？叶家公开招人的时候，我来过。地上那个女人，好像在叶家的地位不低。”同伴看着王浩，咽了咽口水道：“我在想。”他不会灭了叶家吧？在场的人都在附近活动，纷纷认出了地上的尸体中有自己眼熟的人或者熟人，心里不平静了。怪物都死在外面，叶家人显然不是他们杀的，那么也就意味着叶家发生了巨变。主宰这一切的人，极有可能是那个站在公事上的年轻人。叶家已经被我灭了。王浩平淡道：“从今天开始，我是这一块的新王。”卧槽！我撤草会母。众人心里尽管早有想法，但听到王浩亲口说，仍大受震撼。深深的倒吸一口凉气，叶家竟然被灭了，而且对方才十几人，其中大部分还是女人。在场的人突然想到一个可怕的问题：叶家没了。这么说，外面那些怪物是他们杀的？众人顿感头皮发麻，难以想象王浩一行人要强到什么地步，才能以十几人的阵容屠杀几千只的怪物。更惊人的是，其中还不乏约札、老鼠这些硬茬。要知道，叶家人都是精英，人又多。贴着防御工事灭了千级尸群不奇怪，可王浩才那么点人，这这真相太让人难以置信了。就这，他们都震惊的无以复加。要是知道这一切，实则是王浩一人所为，不得下城面谈。你们替我传播消息出去，我这里有大量轮盘出品的武器装备，拿金盒或者其他稀奇古怪的东西可以直接来换。王浩平淡道：“不过价格偏高，几颗金盒就别来浪费时间了。”他之前收集的，加上等会抄家叶家。武器和装备加起来的数量估计有上百件，这么多他也用不上，不如趁现在普通装备还很稀奇，高价出手。另外，他也想广撒网，看有没有哪个小可爱贱卖好东西，让他捡个漏。在场的人当然没意见，其中也有人想看看别人在得知叶家被王浩灭了后的表情。嘿嘿，看着别人震惊的样子，老爽了。他们拿着挖金盒的工资各自散去，而王浩扫视一圈，挑眉道：“向如和云冰去哪了？”他们两是一组的，张梦摇摇头道：“我也没见到人，不清楚去哪了。”王浩倒不担心两人会出意外，寻思应该是被什么事绊住了，吩咐道：“你留人控下场，然后去整理叶家的资源，记得仔细的搜，不要放过任何细节。”好，张梦瑶带人去忙，王浩自己则走进叶家主家的别墅，坐到价值几百万的进口沙发上，两脚翘在茶几上。没想到啊，自己有一天能取代叶家，这也算是证明了。他重生后所做的努力，而就在王浩舒舒服服休息的时候，几百米外的街道，一行三人沿着小巷小心走路。突然，旁边的墙壁爆碎，一只身上肌肉块块都比人头大的凶悍丧尸顶着纷飞的碎石，大吼着摔到了地上。三人眼眶大张，这只丧尸他们认识，曾经亲眼目睹过他一拳打爆了一个强化者的头。第六十八章，捡现成的，叶家强大的储备，强化者很强大。三人所在的势力有好几十人，总共也才两个强化者，可想而知，这只能打杀强化者的丧尸的厉害。他们第一反应就是逃，快逃！刚迈开脚，三人惊见一个女人掠出墙壁缺口，跳起来，一拳砸在狂躁的脸上。就这吗？就这吗？相如大笑的左右开弓，打得狂躁不停大吼，但又起不来身，头颅生生被他打烂。三人满眼震惊，好，好猛的女人，竟然能压着这只丧尸打！切，没劲！相如拳下的狂躁没了动静，徒手破进他的头中摸索，脸上的表情逐渐狰狞，怒吼道：“去你妈的！”跟着，相如疯狂鞭狂躁的尸，残暴的把他撕碎。这给三人吓得扭头就跑。短短几分钟，遇见两只怪物，这什么要命的运气！一间汽修店，里头的人听见有人用暗号敲门，连忙打开小门。外面的肥尔南朝开门的人点点头，便急匆匆的走进店，跑到正在磨刀的背心男面前。气喘吁吁道：“阿伟，叶家被人灭了，你要没事做，就去多杀几只丧尸。”阿伟根本不信菲尔南的话，继续低头磨刀道：“叶家一堆牛人，又有枪，谁能干得过他们？部队来了都不好使。”你说这话，三岁小孩都不信。菲尔南从口袋拿出两颗金盒，放手上抛。卧槽，你行啊！阿伟看到金盒，眼睛都亮了。你这是杀了多少丧尸爆出来的？这是我去帮灭了叶家的那些人挖金盒挣来的。菲尔南得意道：“阿伟感觉菲尔南不像在开玩笑，惊异道：‘你认真的？叶家真的被人给灭了？这还不是最劲爆的。’”菲尔南小声道：“他们才十几个人
，而且大部分是女的。灭完叶家后，还顺带杀了几千只丧尸。阿威和周围的人都傻了，叶家霸主的名头不是吹出来的，叶家在附近的人心中几乎无敌。王浩灭了叶家，都已经够匪夷所思了，竟然能以十几人的阵容屠杀几千只丧尸，这尼玛，从哪来的怪物？他们的反应是附近的人的缩影。每个人在得知叶家被灭后，脸上的表情精彩极了。这就像上学的时候，你得知全校第一的学霸考试考了个鸭蛋一样，震惊，不可思议。王浩这个新王的名声和恐怖，不由在幸存者之间传开，同时也佩服他的大手笔，竟然有实力出手轮盘出品的武器装备，这可是叶家做不到的。毕竟普通轮盘上转到物资类的概率太大了，想要转到武器类和装备类并不容易。再是金和爆率低，辛苦杀几只丧尸。可能都爆不出一颗金核。现在有直接购买强力武器和装备的机会，很多手里攒有金核的人无疑心动了，寻思着找个时间去长青馆。话说回来，王浩眯了一会，听见有人进来，便缓缓睁开眼，看向肤若凝脂、绝美的张梦瑶。自，不管看几次，他都让王浩感到很惊艳。不好意思，张梦瑶歉意道：“我吵醒你了。”没事。王浩拿瓶水喝。附近的情况基本稳定了。张梦瑶报告道：“我们从尸体身上扒下的武器、装备，加上从叶家搜出来的，总共103件，还有11瓶普通强化药剂， 1 3 1个灰晶， 1 8瓶普通治疗药剂，大量的常规物资、轮盘出品的物资。这是叶家自己做的表，每样东西和数量上面都有记录。”说着，张梦瑶拿出叶家的平板递给王浩，他接过来，大概扫了几眼，大势力就是不一样。这些储备估计扫荡了不少超市小店，数量够百号人。放开吃，吃上一年半载的。我刚好要在 C 城待上一段时间，有了这些物资，省得我再安排人去扫荡。王浩暗爽，叶家做的努力全给我做了嫁衣，舒服的一批。所以捡现成的还是省心省力。像叶家的这些资源，王浩去搞的话，再快也要半个月。寻找资源倒是其次，主要末世环境下，运输什么的是个大问题。强化药剂和那一百多个灰晶，你们拿去分了。像武器装备，想换就换。不用来请示我，王浩吩咐道：“队伍要扩大了，这两天你有空招批人，贵金不贵多，招大概二三十个人差不多。”好，张梦瑶点点头，随后又拿出一个平板递给王浩道：“这是我在一个卧室找到的，里头有个备忘录，好像记录的是轮盘的位置，你看一下。”王浩接过来扫了几眼，备忘录里的确实是轮盘的位置，还详细记录了轮盘的颜色、转了多少次、奖励区域的数量、转动次数和金核数量的关系。以及不全的等级体系，叶家后面能称霸是有迹可循的。整合信息，再根据信息去整合资源，这一步步走下去，想不起飞都难。只可惜，叶家的资源现在都成了王浩的。好家伙，总共18个轮盘， 1 0个普通轮盘， 3个一星轮盘，一个二星轮盘，两个三星轮盘，一个四星轮盘，还有一个七星轮盘。王浩注意到平板的主人在七星轮盘后打了个红色某某。别人可能不知道这是什么意思，他却知道这代表着危险。六星以上的轮盘可是有强大的怪物守护的。叶家发现这个轮盘的时候，多半踩坑了。这些轮盘中就三个是我原来就知道的，价值远比其他收获大。王浩暗道：等我逐个兑现以后，我个人的实力又能提升到全新的层次，成功复仇，还能吃口肥肉，这种感觉别提多舒服。他放下平板，看向张梦瑶道：“相如回来了，叫他来一趟。你现在去忙你的。”好，张梦瑶走了。王浩拿出金和精炼器，按照灰金、绿金3 0比一的比例精炼刚到手的那些灰金， 3 1 0 0加灰金，最终精炼出103个绿金，加上手里的27个绿金，刚好130第69章，山水酒店，手撕丧尸的怪物。王浩下一步要去谋位于山水酒店的二星轮盘上的彩蛋，为建设基地做准备，所以他又按照绿金、蓝金1 0比一的比例。拿一百个绿金精炼出十个蓝金，几千个灰金对于其他人来说是天文数字，但满足不了我的胃口。等梦瑶招到人，就让他们去刷尸，给我抱更多的金盒回来。王浩暗暗打算。有人可能会说，他大可借着灭了叶家的这股风，招来几百上千个幸存者，这样刷金盒的效率岂不是更快？但是人就有想法，总不能光让他们出力，不给饭吃吧？养是个大问题。再是，人多目标大 ，C 城并不是王浩落脚的地方。等吸干 C 城的价值，他就得去踢市了。那里有他心目中最适合建设基地的地方。浩哥哥，这时向如从外面走进来，目光很有侵略性的笑道：“你叫我来是想我了吗？”
真夜呀、啊，说话这么彪悍！王浩起身往外走道：“跟我去趟酒店。”他其实可以一个人去，但带上的打手方便，不用什么事都要他亲力亲为。会玩，相如笑盈盈道：“家里已经满足不了你了，要跑酒店去。”两人出门一路疾驰，用了快一个小时，出现在几公里外的山水酒店的对面路口，看到熟悉的酒店招牌，王浩脑海浮现了许多记忆。不出意外的话。此时的酒店应该被一个以李全德为首的队伍占领了。前世王浩在李全德的手下待过一段时间，期间还认识了个叫江飞的红颜知己。后来王浩感觉李全德贪图享乐，跟着他迟早完蛋，就离开了。过了几个月，有个叫哈哈的黑马势力在末世聊天室引起了热议。传闻哈哈原来只是个小队伍，借着在一家酒店转到的彩蛋，仅用了几个月就挤入了第一梯队，而且还在许多老牌势力的虎视眈眈下站稳了脚跟。当时很多人都在好奇哈哈的强者密码是什么。竟然能让弱鸡变老虎，后来有哈哈的人出来吹牛逼，王浩才恍然哈哈。起飞的地方是自己曾经待过的山水酒店，自己曾经看到过的那个带有彩蛋的轮盘，竟有那么大的价值。他那会还在想，自己看人的眼光真准。李全德的性格注定他没有称霸的命，占着轮盘那么久，最后却让其他人起飞了。呵呵，王浩都替李全德感到憋屈。哈哈，得到秘境副本，卷轴的时间不对，或者说他太晚得到副本奖励了。如果在灾难爆发后的半年内得到奖励，就能建立起天狐一般的优势，这样没准能发展成数一数二的势力，后面也不至于被四皇吞并。这一世，我来帮他弥补这个遗憾。王浩眼光闪烁，心想：这个时间段，不知道江飞在不在李全德的手下。如果错过，以后也不知道能不能再相遇。没有继续想，王浩走向山水酒店。不出所料，门上锁了，门后还堆起了床、柜子这些杂物，种种迹象表明这里有主了。王浩挥斧切开门。身后的相如率先走进酒店，搬开挡路的杂物，而两人的到来也第一时间惊动了大厅中的人，连忙抄起手边的家伙盯着两人。其中三人在看清相如模样后，脸色大变，下意识相视一眼，是，是他，哪个手撕丧尸的怪物？哈哈，就派你们两个人来砸我场子。这时，一名槟榔脸、脖子带条小拇指粗金链的男子走下楼，扫视王浩两人，脸色阴沉的说道：“他是真飘啊。”完全没步，把我李全德放在眼里。李全德的人前两天因为杀完丧尸后，金河归属的问题跟哈哈的人起了冲突，双方各有死伤，所以李全德才会下意识以为王浩是哈哈派来的。王浩看到李全德这张熟悉的面孔，内心感慨：这要搁前世，王浩见到李全德得笑着喊一声“德哥”，我不是哈哈的人。王浩开门见山道：“我来是为了酒店里的轮盘。”李全德一愣：“不是哈哈的人。”跟着他忍不住发笑。这货大白天做梦呢，跑人家家里上来就要转轮盘，这货当自己是谁？末世之王啊，脸咋能这么大？我不管你是怎么知道我这有轮盘的，给你三个数，赶紧滚！李全德冷声道：“我不想弄脏我的地方。”他的队伍里有两个强化者，就算哈哈整队来了都不带怕的，何况眼前这一男一女？如果不是怕两人叫声引来丧尸，他直接就动手了。大厅的人也都被王浩的天真逗笑了，不过也没放松警惕，悄悄分开站位。王浩要不识趣，他们会以最快的速度扑死王浩。德，德哥，见识过相如厉害的三人中的讽刺男，连忙凑到李全德身边，想起遇见相如时的场景，不自觉哆嗦道：“那个女的，我们在路上碰见过，她，她是个怪物，她你同学，连起手来唬我。”李全德皱眉道：“我们几十个人怕他们两个人？您还记得上次我们碰见的那只打爆一个强化者头的丧尸吗？他徒手撕了那丧尸。”讽刺男颤声道。您考虑清楚，阿哥，打起来我们死定了。李全德有些迟疑，他对狂躁印象深刻，当时隔着老远都能感受到狂躁的厉害，而粉刺男的害怕明显不是装的。哪个，哪个女的真那么厉害？不用数了。相如侧头看王浩的意思，见他点头，上前兴奋的摩拳擦掌道：“你们一起上！”别别别！李全德看到相如这个马上开启猎杀时刻的架势，心里哪还有怀疑，连忙举着手陪笑道：“我刚开玩笑的，我说的是我数三个数。”赶紧滚到你们面前！说完，他回头瞪着自己手下，压声道：“都给我放下武器！有特么刀对朋友的道理吗？”众人懵了，德哥中邪了。上一秒还气势凛然，一副江湖大佬的架势，下一秒态度怎么就360度大转变，一副很怕哪个女人的样子？第七十章，野兽的野。李全德的震惊，对方才两人，就算全是强化者，我们这边几十人也没有怕的理由。众人不懂李全德在想什么，但他是老大。众人不好忤逆他的意思，只好放下武器。我叫李全德。
。李全德看着相如道：“你怎么称呼？不打看我做什么？”相如撇撇嘴道：“你就不能再硬气多一秒吗？没劲。”跟着他走回到王浩身后，而李全德见状，立马明白相如是以王浩为尊，心里不由大惊：这年轻人竟然那么刁！相如可是手撕狂躁的狠角色，如此厉害的一个人，还需要养人鼻息？而且看样子。他对王浩是心服口服，这要说靠爱情、男朋友光环什么的，就是鬼扯。从古至今，让强者低头的最好方式就是比他强。所以，王浩是有多强，才能降住相如这种可怕的女人？老哥，李全德赶紧从口袋掏出盒烟，给王浩奉上道：“你要转轮盘，尽管去转就是了。”真是梦话啊！前世王浩管李全德叫德哥，也从来没见过他点头哈腰的样，没想到再见李全德。他跟狗腿似的，讨好王浩，好歹是曾经的老大。李全德陪笑，王浩自然不会像小人得志样摆谱。当下随手接过李全德递的烟，放到耳朵上道：“我叫王浩，等会有空了喝茶。”巧了，李全德笑道：“我前几天刚好找回来一款高级好茶，放以前几两要好几千块。”王浩点点头，便准备上楼去转轮盘。这时，外面却传来一道略显夸张的笑声：“哈哈，李全德，你真是越混越回去了，对待个小屁孩。”表现的跟条狗一样，李全德听到声音就知道来人是谁，脸色拉了下来，看向头上打了发蜡、带人进门的土样男子，沉声道：“哈哈，你是吃了屎来的，嘴巴这么臭。”“是的，来人正是前世异军突起的哈哈的老大。灾难爆发前，他是这一块给人看场子的混混，因为老喜欢哈哈笑，所以才有了哈哈这个名字。他带了十几二十人来，大部分身上都沾了新鲜的血，多半是一路杀丧尸过来的，气势很唬人。怎么的？”踩到你痛处了，哈哈！不屑的看过王浩，目光落到相如身上时，眼睛忽的一亮，心想这女人好正，皮肤白白的，比我先前上的女人都带劲，那眼神挺野啊！驯服她，肯定很有成就感。哈哈！我要是你手下，我都感觉丢脸。几十个大老爷们，竟然去讨好个小屁孩，你作为老大，怎么能这么没有逼格？哈哈！捋了捋自己的发型，道：“哈哈，换我就不会像你这样，是龙是虎，在这一块都得给我趴好。”说完，哈哈，身后的人都笑了。李全德的人一脸憋屈，还没打就怂了，换谁？谁不憋屈？你少废话！李全德脸色难看道：“你来干什么？”哈哈哈，我今天来呢，是要给我死去的兄弟要个说法。哈，贪婪的看多相如几眼，小荣忽然一脸道：“我要不满意，今天这事过不去。”你太吵了。王浩听着，哈哈在那，哈哈，倍感烦躁，皱眉道：“满嘴噪音。”小屁孩，这里轮得到你说话吗？哈哈，讥讽道。哈哈，李全德这么讨好你，应该是身手不错的强化者。但你不会天真的以为这一块就你一个强化者吧？跟着，哈哈，看向李全德。暗道上的规矩，你的人多嘴，你管不了的话，我来替你管。在哈哈看来，李全德那么对待王浩是想拉拢他，不然李全德有什么理由需要对王浩客气？而哈哈只对相如感兴趣，对待他身边的男人，不光不需要客气。还要想办法弄死，真是找死！哈哈，从个小混混变成老大，飘的都找不着北了，逮谁咬谁。李全德心底冷笑，别人不知道，他可是知道相如厉害的。上，哈哈，随意的摆下手指。他这边十几二十人，又都是杀丧尸的好手，而且自己和另外一个人还是人人向往的强化者，就是阵容，别说王浩才两个人，就是来多几个，哈哈，都不带虚的。他笑了，自己刚才还在想。怎么得到相如？王浩反倒送上门来了。哈，没想到自己来找个茬，还能得到相如这意外惊喜。回去得吃颗小蓝丸才行。一次搞定相如，哈哈，速战速决。王浩拿出自己的华子，点上，随着前端燃起红圈，相如兴奋的略向刚迈开脚的哈哈手下，速度之快，让被他盯上的青年只来得及瞪大眼睛。砰！相如一肘子打在青年脸上，他脸骨瞬间碎裂，整张脸都凹了进去。如断线的风筝般抛飞出去，抽搐着喷血。相如动若疾风，或拳或脚打飞周围的人。双方在实力上的差距太大了，就像大人打小孩一样。哈哈，手下面对相如根本没有还手之力，即便是他们引以为傲的强化者，也惨遭了碾压。哈哈，笑不出来了。相如是野，但不是性感小野猫的野，而是野兽的野。拳拳致命。最可怕的是，他越打越疯狂，哪种对掠夺生命的兴奋？让哈哈感觉浑身上下彻骨的冷，李全德额头冒汗，好险，我识趣，没有跟王浩硬刚，不然体验到我的人为什么叫哪个女人怪物的人就是我了。
。李全德的人咽了咽口水，被全是冷汗。哪个女人是强化者吗？怎么跟我们认识的强化者不一样？一打十几二十人还能碾压，而且哈哈那边的强化者竟然一个照面就被他爆头了。他们此刻哪还有憋屈不爽？心里疯狂感谢李全德的救命之恩，要不是他低头，现在被相如乱杀的就是他们了。你的手下没一个能打的。相如仅用了十秒不到，就杀光了哈哈带来的人，上前抬手搭在他的肩膀上，不屑的笑道：“就这你还敢嘲讽我浩哥？”第七十一章，逆境卷轴，幸运戒指逞威，哈哈，立马吓软了，脸色刷白，误会，哈，产生道：“一场误会。”我问你个问题。相如轻笑道：“我哥说你满嘴噪音，你知道消除噪音最好的方法是什么吗？”“不，不知道。”“哈哈，好像想到了什么。”腿肚子开始发抖。他现在丝毫不觉得旁边这个女人有多美，如果有重来的机会，打死她都不来酒店。我也不知道。相如脸上的笑容逐渐疯狂，突然捏开哈哈的嘴，伸手进去，在他万分惊恐的注视下，生生扯掉他的舌头，鲜血顷刻充盈他的口腔，咕噜噜冒着泡。结结结！相如的笑声令李全德等人不寒而栗，要不是无处可跑，他们早跑了。这个女人简直就是个疯子！王浩徐徐吐着烟雾，心想：我就算截胡了，哈哈的起飞密码，以他的野心，以后也能混出一番成绩来。可惜不长眼，以玩具车撞上我这辆钢铁之车。哈，这个前世的知名人物这么早就落幕了，属实唏嘘。相如玩死哈哈后，满脸血的走到王浩面前，道：“我够快吧？快！”王浩弹飞烟蒂，转身上楼。相如目光扫过李全德等人，就这一眼让他们心脏一紧，有种被猛兽盯上的窒息感。直到他跟着王浩上楼，感觉才逐渐消退，如释重负的松口气。这个女人真可怕，要我说，那个男的才可怕，能降得住这种疯子。那个男人虽然没有出过手，但他光是站在那，给我的感觉就比那个女人还要危险。他估计已经强到觉得我们是小虾米，懒得自己动手了。李全德听到手下心有余悸的议论，心里决定自己就算不能抱王浩的大腿，也要跟他搞好关系。这种狠人，迟早有一天能混出很大的名堂，没准自己还能沾点光。愣着做什么？李全德叫道：“赶紧把这些尸体扔出去！”一群人连忙搬尸体，清理被动静吸引来的丧尸。而王浩这边在酒店404看到了带有彩蛋的二星轮盘，从背包拿出一颗蓝晶，隔空丢进轮盘，随着转针急速转动起来。王浩内心毫无波澜。换在以前，他肯定会紧张，毕竟手里的蓝晶就够他转四次的，转到彩蛋的概率又非常低，仅 1.97%。如果四次转不到，不知道还要杀多少丧尸。要知道，一星物资类概率高达 57%， 二星物资类 32%。想想彩蛋这 1.97% 有多让人发麻。别说四次，八次转不到都是基操。好在王浩有个幸运戒指，运气时刻在线，哪怕四次转不到，也应该不会超过六次。哒，哒哒哒。转针逐渐慢下，停在了右三区域上，轮盘顿时掉出一盒接一盒的罐头，一星罐头、荤素口味随机套餐、内含玉米罐头 X 2鸡肉罐头 X 3杂菜罐头 X 2牛肉罐头 X 2妙啊！王浩手头的星级食物刚好快要吃完了，现在补充上，可以不用体验饿得快的感觉了。他收起所有罐头，继续拿出两颗蓝晶丢入轮盘，上面的转针再次急速转动起来，两秒后。转针缓缓缓缓停在了左翼区域上，秘境卷轴打开即可进入秘境，完成其中设置的考验即可获得丰厚的奖励。王浩笑了，幸运戒指牛逼，才第二发，他竟然就转到了自己想要的彩蛋。要知道，转到彩蛋的概率才 1.97% 不到 2% 的超低概率，能用四发转出来都已经很牛了。现在只用了两发，其他人要看到这一幕都得羡慕坏了，严重怀疑王浩是内部人员，太草了。这挂逼般的运气，转到彩蛋以后还能圣晶核，这是我没想到的。王浩前世飞习惯了，现在欧起来反而感觉少了点什么。思来想去，应该是少了转不到自己想要的奖励时的捶胸顿足。唉，欧起来什么都好，就是没了转轮盘的体验感。王浩捡起轮盘掉出的卷轴，打开不出所料的是秘境、副本、卷轴，但却是终极卷轴。卷轴的使用方式很简单，打开按下弹出的虚拟界面上的是。卷轴会立马变成一个虫洞，进去就能进副本，然后完成里头的考验就能获得奖励。卷轴不是唯一的，在世界的某个角落，可能也有人得到了相同秘境的卷轴，同时也没有打开的次数限制，随开随关，睡不着开着玩也是可以的。不过，要是有人通关了副本，卷轴会自动失效。
。而副本卷轴根据难度分为初级、中级、高级、顶级，多人进入的话，难度会上调。前世有人统计过，通关初中高级副本的最低条件，初级至少要二星加一星职业加一星装备，中级至少要四星加三星职业加三星装备，高级至少要七星加六星职业加六星装备。顶级卷轴因为太稀有，大部分人都没见过，缺乏大数据支持，所以成了荒地。进入副本说白了就是去另一个空间，在里头死了就是死了，不会说像玩游戏一样，死了还能复活。最低条件也只是说明有通关副本的资格，具体情况要具体分析。如果单单达到了最低条件，没有高基础、出众的身手、强力天赋这些加成的话，大概率通关不了。能让一个默默无闻、连势力都称不上的队伍，在短时间内。挤入已经固定的势力格局，想想也知道，哈哈得到的起飞密码不是初级卷轴能给的。王浩早有了卷轴是中级乃至高级的心理准备，收起卷轴道：“我的基础高，还有强力天赋，只要满足通关的最低条件，通关基本没问题。三星装备不难，接下来主要整四星和三星职业。”王浩是个思路很清晰的人，知道自己要什么，不然他前世也不能一步步成长起来。中途可能有个安全的地，就咸鱼了。所以他都规划好了这一世的路线，目前就是赶紧拿到副本奖励，把基地建起来。第72章，牛比不听人说，如锦衣夜行，意外惊喜啊！圣的金河还能转几次三星轮盘？王浩看着从九个区域变成八个的二星轮盘，上前触碰启动键，二星轮盘瞬间变成了三星轮盘，盘框也从蓝色变成了紫色，但区域数量没变，意味着没碰到彩蛋。他也不在意，往轮盘投入一颗蓝镜，三秒后。转针停在了左二区域上，二星强化药剂。王浩捡起掉出轮盘的药剂，拧开盖子一口闷，只觉精神抖擞，浑身都轻松不少。他本来就已经是二星九瓶基础，现在喝下这一瓶药剂，二星满基础了。没有迟疑，王浩拿出在54章得到的三星强化药剂，拧开盖子一口闷，双眼忽的猛张，全身就像被几十人拿锤子重锤一样，传出多处骨折的声音，比肾结石还要痛苦十倍的痛苦，疯狂冲击每一条神经。王浩喉咙发出痛苦的低吼，全身止不住的颤抖，正拿着湿巾擦脸上血迹的相如听见动静，看向王浩，眼中出现大大的问号，心想这个声音我熟，骨头断裂的声音，王浩这是在生心，生心会这么痛苦，跟变超级赛亚人似的，撤，草泥马！王浩两眼赤红，脖子抱起根根狰狞的青筋，这也就是他前世经历过大大小小无数的痛苦，耐受力强，如果换其他人，甚至是相如。承受全身骨头破碎重组，每根神经都被波动的痛苦，多半会晕过去。每次生心都是一个突破人体极限、进化的过程，期间产生的痛苦是不可避免的。三分钟后，王浩身上的痛苦如潮水般迅速退去，疲惫的躺在地上，呵呵呵的喘着粗气，满是汗珠的脸上泛起畅快的笑意。三星，终于三星了，这就是以满基础突破三星的感觉吗？真他娘的爽！各方面的提升比前世突破三星强了几倍。现在的他对上四星，可以谦虚地说一句：“随便吊打。”李全德那些人要知道王浩的等级，百分百懵逼。不是，我们拼了命想要成为强化者，几十个人争一瓶普通强化药剂，他这就三星了。现阶段，大部分人可还是普通人，赶杀丧尸都能引来一帮女生的追宠。啊！王浩起身做了下广播体操，舒展舒展筋骨，肚子不合时宜的咕咕咕的叫了起来，强烈的饥饿感冲上心头，结合疲惫感。这感觉难受的一批，他坐到床边，垮垮炫了四个罐头，才感觉好些。一星的食物已经开始满足不了我了，得转些二星食物出来。王浩想着，又垮垮炫了两个杂菜罐头，泡椒味的，嘎嘎香。他随手丢掉喝光的水瓶，起身拿出两颗蓝晶，投入轮盘。1.7 秒后，转针缓缓停在左四区域上。活力面包，二星 X 十，想要什么来什么，这绝对是世界上美好的事情之一。话说二星物资类在三星轮盘上转到的概率最高，王浩想要转到也不是件易事，因为他的运气时刻在线。嗨嗨，凡尔赛了！王浩撕开一袋面包，咬了一大口，嗯，松软，没有科技和狠活。他三两口吃掉面包，肚里有了饱腹感，然后收起所有面包，不打算再转轮盘了。蓝鲸难弄，没有想要的奖励，转第一、第二次就可以了，转多了出什么都亏，而且。王浩手头有个二星职业卷轴的情报，需要紫金，现在得开始攒金河了。我去喝个茶。王浩朝向如看去，今天我们在这过夜，喝哪种茶？啊？向如别有深意的笑道：“茶是正经的茶，李全德正不正经我就不知道了。”王浩说完走下楼。
在李全德手下恭敬的引路下，去到一个干净整洁的房间。李全德已经坐在哪等了。浩哥，李全德起身迎接王浩，都用上了敬语。前世都是他喊李全德哥，现在被李全德喊哥，还有点不习惯，点点头坐到椅子上。李全德熟练的冲好茶，陪笑道：“浩哥品品。”王浩端起茶喝了口，心里完全不担心李全德会投毒，一是他没必要这么做，二是现阶段。幸存者能从轮盘转出来的毒，放不倒王浩这个三星强化者。不愧是仅几两就要好几千块的好茶，喝起来巴适的很。不错，王浩点头道：“我以前都没喝过这么好的茶。”浩哥喜欢，等会我让人打包好茶叶送给您。李全德说完顿了一下，讨好的笑道：“浩哥是两个人打天下，还是什么？您要有心搞势力，我敢说 ，C 城没人敢跟您唱反调。”王浩喝完茶，放下杯子，说起这个。C 城最近好像来了个狠角色，李全德赶紧给王浩添茶，像朋友之间的聊天一样，主动起话题道：“浩哥，您知不知道叶家？”王浩点点头。叶家以前是 C 城的首富，有钱有背景，丧尸跑出来以后，叶家一天混得比一天好，不仅人多，武器装备什么的都是顶配，据说还有几十个强化者。按老话，叶家就是个土皇帝。前阵子叶家有个人来让我们加入，那阵仗我去他个马，我们在他们面前跟个小虾米一样。后来我不想给人当小弟就没去，现在想想好险我没去。李全德讲了一大堆，口干喝光杯中的茶，问道：“您猜猜叶家现在怎么着了？”好家伙，吃瓜吃到自己身上。王浩轻笑道：“怎么着，被个十几人的队伍灭了？”李全德敬佩道：“如果不是外面的人都在传，我是真不信这么离谱的事。叶家总共几百号人啊，无脑撞都撞死那十几人了，何况叶家还有枪有炮的。我是想不明白，那十几人是怎么灭了叶家的。”感觉叶家不管再怎么打都不可能输，王浩就带了相如一个人来，所以李全德也没将王浩和那个灭了叶家的狠角色联系在一块。王浩总算明白自己前世跟的老大为什么都喜欢被人吹捧，这种感觉确实不错。牛逼不听人说，如锦衣夜行，第七十三章，换一批，再见江飞。王浩这一路紧赶慢赶，都没好好休息过。今天之所以选择在酒店过夜，为的就是找熟人喝喝茶，聊聊天。放松放松，一壶茶从浓喝到淡。李全德眼见差不多了，坏笑道：“浩哥，我给您准备了小礼物，我让人喊进来。”王浩知道是什么，自然没有拒绝的道理。李全德喊了一声，很快房门打开，一名青年领着十二个厌瘦环肥的女人走进来。他们在王浩面前一字排开，这个画面让王浩想起了两个字：选妃。他们妆容精致，打扮或露，或休闲风，或运动风，有的人频繁的拉下自己的裙角。挽动发丝，展露自己最迷人的一面，有的则故作害羞，甚至直接朝王浩放电。他们都从李全德手下那知道了王浩是个牛人，不仅让他们害怕的李全德跟个狗腿子似的毕恭毕敬，还灭了李全德忌惮的哈哈，所以才拼命展示自己。毕竟要是能让王浩看上，直接就起飞了，不用再每天担心自己吃了这顿没下顿，不用担心自己被丢出去，面对那些吃人不吐骨头的怪物，更不用看李全德和他手下的脸色，卑微的像条狗一样。他们之中其实不乏高级白领，富家千金，但末世进行到现在，都已经认清了现实：自强不了，就只能依附强者。像王浩这种又帅又年轻还厉害的，简直就是钻石王老五，太招他们稀罕了。快看我，快看我！一个模特身材的女人频繁洞穿了黑丝的双脚，心里着急道：“帅哥一定要选我。”旁边穿了包臀裙的亲熟女自信的想到：“他一定会选我，他这种年纪最迷我这种类型的女人。”十几个女人渴望的看着王浩，这不知道是多少男人梦寐以求的场景。不过他身边的女人分都太高了，虽然李全德安排的女人都是常人眼中的大美女，却没有一个入到了他的眼，不由说出男人去会所都会说的一句话：“换一批。”众女闻言，纷纷露出失望、失落的神情，飞上枝头变凤凰的梦。碎了。李全德面露讶色，似乎没想到这么多美女，没有一个和王浩心意的。但转头想到相如的颜值，恍然大笑道：“浩哥。”我这里就这些没被人碰过。王浩本来也没有很在意，有合心意的女人自然好，没有也不会委屈自己弟弟。脑海不禁浮现一个名字，询问道：“你这有没有一个叫江飞的女人？”没有。李全德仔细想了会，摇了摇头。看来这一世，我跟江飞无缘。王浩想起与江飞的诸多回忆，记得跟他第一次见面是被李全德安排去杀只高星怪物，后来一起行动的次数多了，慢慢有了感情。他是外冷内热的性格，刚开始认识的时候不近人情。在一起后，跟小媳妇一样温柔，不仅是个稀有的新车，每次事后还会帮王浩擦干净。有次聊天，王浩也了解到江飞性格之所以变化大
，是因为末世初期被自己最相信，也是唯一的依靠出卖了，精神崩溃下载了男朋友，黑化了。德哥，这时外面进来的壮汉道：“上次来的那三男两女又来了，说是他们待一晚就走，给我们五个金盒。”三男，不是五个男的吗？死了两个。李全德嘀咕几句，跟着点头道：“进来可以，但要七个金盒，愿意给就找个角落给他们，派个人盯着点。”好。壮汉走了，浩哥，李全德主动解释道：“这几个人前阵子来过一次，说要跟我混，我感觉他们杀之丧尸都费劲，就没答应。”李全德会来事，这是明明跟王浩没关系，还跟他解释，这样会让人感觉受到了重视，心里对李全德的好感肯定会有所增加。今天这茶不错，王浩轻笑道：“我今晚要在这过夜，没问题吧？”“当然没问题，酒店顶层有个最好的房间，以前住，一晚要一万多，我现在带您去。”李全德不假思索地让到一边，摊手示意道：“浩哥，请。”两人走出房间，在上楼的时候，刚好看到楼下的大堂，李全德的手下正领着浑身血污，估计有一阵子没洗过澡的三男两女进门。其中有个眼睛带着几分怯弱，躲在一名青年身后的马尾女孩吸引了王浩的目光。女孩灰头土脸的，穿件破了几个小洞的米老鼠短袖，乍然一看，颜值比李全德推的那些茶差远了。但王浩知道，这是女孩的伪装。真实的他绝对有九分以上。江飞，王浩嘴角上扬，暗道：命运还是让我们再见了。与此同时，三男两女中有名顶个鸟窝头的男子，陡然看到楼梯上的王浩，眼睛瞪得老大道：“他，他，他，他，你特么少废话！”李全德手下看到王浩，脸色一变，连忙大力的推下鸟窝男肩膀，道：“那是浩哥，闭上你的嘴！要是不小心得罪他，你就死定了。”大正，江飞面前的李晕忙使眼色。让鸟窝男别喊了，我得罪什么了？我在他手底下做过事。大正叫道：“李云，我之前跟你说我的金盒哪来的，你还记得不？附近那些人说的就是他，灭了叶家，带领十来个女人屠杀了几千只丧尸的狠人。”李云大惊：“卧槽，遇到大佬了！”李全德看着王浩，头皮发麻：“这不是，不是吧？我刚才给倒茶的人，竟然就是我口中灭了叶家的狠人。”李全德的手下满眼震惊的看着王浩。之前他的厉害是像如衬托出来的，众人不知道他到底有多牛。现在知道了以后，心里就一个想法：不愧是能降住哪种可怕的女人的男人，太强了。王浩挑挑眉，心里意外自己在幸运者之间威名都这么大了，单单知道是他，就这么大反应。不过他们大惊小怪了，灭个叶家又不是什么很难的事，需要这么震惊吗？第七十四章一星猫。王浩开始攻略。浩哥，您瞒得我好苦。李全德惊声道：“喝茶的时候，你也不跟我说我吹了半天的狠人是您，我就说 C 城才多大，哪来那么多神仙？灭了叶家的牛人和您是同一个人，这就解释得通了。”李全德暗自庆幸自己没有飘，愿意当王浩的舔狗，不然王浩碾死他们这支小队伍，怕是跟碾死一只蚂蚁一样简单。对了，哈哈，要泉下有知，恐怕跑孟婆面前哭诉自己后悔了。平民局混进个大佬，好坑啊！王浩淡笑道。这也不是什么了不起的事，没必要特意拿出来说。李全德傻了，不是什么了不起的事。叶家这个霸主，在王浩眼中那么不值钱吗？浩哥就是浩哥，太吊了。叶家敢得罪浩哥您，高地有点飘了。李全德殷勤的附和几句，看向楼下的江飞一行人，道：“既然帮浩哥做过事，就是自己人，赶紧给安排个房间。想在这待多久就待多久。”李云看着王浩，眼底闪过向往之色。他们上次来，李全德嫌他们菜。没有收他们，这次能进来还是靠的金河开路。王浩单单靠一张脸，话都没说。李全德的态度直接有了360度大转变。李云不禁在想，自己要能像王浩一样牛逼就好了，那还用过每天担惊受怕的日子？江飞也在看着王浩，心想：他看起来年纪比我们都小，竟然这么厉害。江飞忽觉王浩看向自己，连忙缩回李云身后。这一幕让王浩不禁感慨：黑化前的江飞，原来这么胆小怕事。很难跟前世哪个杀伐果断的江飞联系在一起。不过江飞是王浩的女人，这个李晕看着真是碍眼。嗨，早说嘛！李全德手下刚还一副不耐烦的样子，现在跟碰到好兄弟似的，勾着大正的肩膀，笑道：“原来是自己人。”跟着从口袋拿出盒瘪了的烟盒，你抽不抽烟呢？大正受宠若惊，自己只是有偿帮王浩挖个金盒，跟自己一样的人有几十个，没想到还有这待遇。这是不是就叫一人得道，鸡犬升天？大正也是个烟民，不过末世里烟比吃的还抢手，早早就被人瓜分完了
，他已经有好一阵没闻过烟味了，现在看到烟，馋的拿烟的手都有点发抖。你们原来不是五个男的吗？咋没了两个？李全德手下好奇道。别提了，路上碰到了只变异的猫。大正落寞的叹道：“我们进来就是为了躲那只猫。”李全德手下脸色僵住，这也就是看在王浩的面子上，不然李全德手下一脚给几人卷出去。妈的，身上着火了还往他们这边跑！那只猫没跟来吧？李全德手下紧张的望向门口，没有。大正忙道：“我们确定过的，没有就好。”李全德手下松口气道：“我先带你们住下，跟我来。”跟着他转身走向楼梯，而王浩这边看着跟上的李云一行人，眼光闪烁。虽然我前世跟江飞感情很深，但这一世一切都重来了。我在他眼中就是个陌生人。他会因为被男朋友出卖、黑化，从个软妹子变成女汉子，说明他对这个男的用情很深。我要是表现出很强的目的，或者直接硬来，大概率弄巧成拙。反正他最后都会被男朋友出卖，我不如加速这个过程。王浩正想着，突听外面传来什么东西踩到小石子所发出的声音，并且声音越来越近，好像，好像一个猎食者在悄然逼近自己盯上的猎物。对方很善于隐藏自己，动作极轻。如果不是王浩突破三星，耳力再次得到了强化，都不可能听到这么轻微的声音。说时迟，那时快。一道白色的风突兀划破笼罩门口的黑暗，以迅雷不及掩耳的速度掠进大堂，逼近大正旁边那个高瘦的年轻人。他好像感觉到了什么，下意识回头，惊见一双毛茸茸的利爪在他的眼中无限放大。猫，是那只变异的猫。他大脑反应过来了，奈何身体素质没跟上，头颅被利爪轻易划开，激喷的鲜血染红了比家猫大个两倍的白猫的毛，喷洒在旁人的脸上和身上。啊，猫，是那只猫，它追来了。几人汗毛炸起，惊恐地朝四周逃去。白猫一爪子直接划开了坚硬的人头，其中展露出的可怕战斗力已经吓破了他们的胆，满脑子跑，跑，跑，丝毫没有跟白猫厮杀的勇气。浩哥，李全德看看白猫，又看看王浩，不停咽着口水。这只白猫从进来再到秒杀那个高瘦的年轻人，动作快到作为强化者的李全德竟然只能勉强看个大概，可能眨下眼就会丢失白猫的踪影。李全德对危险也有一定的嗅觉，他肯定自己要对上白猫，坚持不了几个回合。可以说，在场的人就灭了叶家的王浩，可能跟白猫有一战之力。李全德希望全寄托在他身上，他要不行，酒店这个安全的地方就沦陷了。一心猫脑子里不知道有没有货。王浩提斧走下楼梯，心里有别于李全德他们的紧张，已经在想白猫出不出金河。另一边，白猫三两口吃掉倒霉蛋的脑子。蓝宝石般的眼睛闪过满足的色彩，紧接着兴奋地喵了一声，追向跑得最慢的女孩。越来越近的压迫感吓崩了她内心防线。云哥，江飞看着跑得飞快的李云，伸出手哭声道：“不要丢下我！”李云头不带偏一下，压根没有回头的意思。江飞感受到从身后袭来的劲风，内心绝望冰冷，眼泪像断了线的珍珠一样飞出眼眶，模样可怜极了。一星猫伸出利爪，看着眼前的食物，又兴奋地叫了一声。显然已经迫不及待的想要尝尝这个人类的脑子是什么味道，但就在这时，他突感致命的危险。视野中出现的哪个男人带给他极大的不安？第七十五章丝滑斩敌，让人震撼的自信。一星猫本能的收回利爪，落地警惕的往后退，明显想要跟王浩拉开距离，从长计议。然而眨眼，却见王浩急速逼近自己，速度快到他都反应不过来。手起斧落，王浩劈开了一星猫的头颅，斧刃继续往下劈的时候，碰到硬物。立马翻手给挑出来，一颗绿晶扬着污血抛飞空中，奈斯，出货了。王浩伸手接住绿晶，放进背包，同时干净利落的手法强烈冲击李全德的视觉。不愧是能灭叶家的牛人，这稳准狠的一斧让李全德感觉自己的挥刀跟王浩比起来像小孩子玩刀一样。这时逃跑的几人都停下来，吃惊的看着王浩，那只一星猫快的跟什么似的。锤子硬砸都要砸半天才会碎的人头，轻易的就被他的利爪划开了。如此恐怖的怪物，面对王浩竟然死得那么草率，他们都没看清发生了什么，战斗就结束了。这个男人，好强，有什么的？李云面对一星猫，只有拼了命逃跑的份，王浩却能轻松斩杀一星猫。强烈的对比叫李云的心里极度不平衡，握拳暗暗的不满。如果我能转轮盘，我会做的比他更好。李云是名牌大学毕业。年纪轻轻就在叶氏集团担任业务部副部长，受不少人关注。每次开会，部门员工都会向他投去佩服崇拜的眼神。他认为优秀的人在哪都出众，自己现在只差一个机会，就能在末世干出一番成绩。
。王浩这边转身，看到下瘫在地，还没回过神来的江飞，走过去向他伸出手。江飞见状，回过神来，拉住王浩的手，他顺势用力拥入江飞。而江飞刚从鬼门关回来，心里无助又害怕，现在陡然感受到结实可靠的胸膛，下意识贴近，双手拽着他的衣角，破防抽泣了起来。王浩前世很少见江飞哭过，唯一一次是他受了伤。江飞看着他腹部上的血洞，心疼的哭了。此时看到江飞哭得这么无助，内心受到了触动。他的朋友和红颜知己都陪他出生入死过，甚至为他挡过刀。这一世要碰不到他们，王浩无可奈何。但要碰到，肯定会拉他们上自己的大船。从大局出发，他们能活到后期，肯定不弱。成长起来对王浩是一大助力。从个人角度出发，前世一帮人竟是有难同当，没有多少福同享。这一世，他们哪怕是残废。王浩应带，都要带飞他们。李云看到江飞和王浩抱在一起，心里燃起愤怒的火焰，自己才是江飞男朋友，要安慰也是他来安慰。王浩，这是几个意思？李云刚想冲上去拉走江飞，惊见笼罩门口的黑暗，陆续走出一只只各异的猫，连忙后退了几步。他刚冲起的勇气，就坚持了一秒钟。一群变异猫看到地上凉透的一星猫尸体，纷纷发出尖锐的猫叫，其中竟透着悲伤。部分变异动物会继承变异前的感情。像前世就有好几个人是靠着自己养的宠物起飞的，显然，一星猫是他们的老大，这是找上门要给一星猫报仇。不对，王浩突然注意到酒店门外的空地上有只比一星猫更大的杂色猫，给他的感觉明显要强于一星猫，所以这只杂色猫极有可能是二星变异动物。不难猜出，一星猫是杂色猫的对象，杂色猫才是这群变异猫的老大。以一星猫的颜值，妥妥的猫中女神。这只杂色猫丑个比样。以前多半是流浪猫，靠，屌丝逆袭！想到这，王浩淡淡道：“抱紧我。”江飞感受到王浩的强大气场，心乱无主的抱紧他。喵！杂色猫尖叫一声，十来只变异猫纷纷立叫回应，迈开脚迅速奔进大堂，或扑或冲的朝王浩围攻而去。江飞看到这一幕，感到窒息，害怕的闭眼拽紧王浩的衣服，睁开眼，闭眼能解决问题的话，早世界太平了。江飞听见王浩充满力量的话语，缓缓睁开眼，惊觉王浩摇身一晃，提斧主动迎击变异猫，手起斧落，一只变异猫的头被劈爆，身体因为惯性喷着血摔到了地上。王浩抱着江飞，侧身躲过另一只变异猫的扑袭，随即提膝，猛地撞击他的腹部，他飞出去，撞倒了另一只变异猫。他们不过是普通变异动物，在常人眼中是极恐怖的存在，但在三星的王浩眼中，来多少都是蝼蚁。王浩每次移动都是小腹移动，如果仔细观察，会震惊的发现他的双脚始终在一个圈内，但就是这么很小的移动，总能巧妙的躲过变异猫的扑袭。每次出手，都会有一只甚至两只变异猫死于他的腹下。这就是经历无数次战斗练出来的经验，用最简单干净的动作实现伤害最大化。二十秒不到，十来只变异猫尽数倒在了血泊之中。这就是人形怪物啊！李全德都想给王浩鼓掌了，佩服不已道：“这身手。”他要说他以前不是什么兵王兵神，我都不信。在场的人也都大开了眼界。在这之前，他们从来没有想过有人的动作能丝滑到这种程度。全程看下来就两个字：享受。他，他好像小说里的男主，完美，无可挑剔。江飞睁着美目，直直的看着王浩的脸庞，脑海闪过自己刚才被他抱着杀怪的惊险画面，虚弱的心里已经被他所带来的安全感冲击的受不了了。在最无助绝望的时候。哪个女孩能拒绝得了可靠的男人？王浩看向酒店外的杂色猫，倏地冲出，但本以为对方会为爱拼命，没想竟果断的扭头跑了。因为距离远的关系，王浩用最快的速度也没追上杂色猫。在茫茫夜色中，抬头望向跳上建筑三楼、站在阳台护栏上看着他的杂色猫，可以看出杂色猫眼中的仇恨和戾气。显然，他不会放过王浩的。王浩恢复砍杀纹生奔来的丧尸，抱着江飞，举起流落污血的手扶，指着杂色猫道。你既然跑了，就努力的进化。等哪天我需要你脑中的高级晶核，你再送上门来。这是何等强大的自信！他压根不担心杂色猫这次跑了以后会进化到什么地步，又会对他造成多大的威胁。在他眼中，逃跑的杂色猫不过是他投资的潜力股。第七十六章：李云的野心。王浩又不是原地踏步，杂色猫成长的速度再快，也不可能快过他。那不服的杂色猫自然就成了他投资的潜力股。成长的速度越快，他越赚。越高级的金河越稀有，杂色猫要能抱个高级金河回来，那就舒服了。江飞美目圆瞪，别人要放走一个威胁，多多少少会担心忌惮
，但这个男人不仅没有丝毫的担心，反而期待起来了。这是何等的自信和魄力！喵！杂色猫看着嚣张又装逼的王浩，然后自己又干不掉他，发出愤怒到极点的叫声，在死寂的夜晚传出去很远很远，听到的幸存者无不心慌。杂色猫死死盯着王浩一会，似乎要记住这个该死的人类，迟早有一天要吃了他。旋即，杂色猫消失在黑夜中。这只猫能成大器，我这么狂，换我就忍不住了。王浩想着，感觉到有人在看着自己，低头正好跟江飞对视上，轻笑道：“我叫王浩，你叫什么？”江飞。江飞紧张道：“江蒜葱的江。”王浩点点头，揽着江飞的腰肢回到酒店。这个英雄归来般的画面，刺痛了李云的眼睛。江飞。李云脸色难看道：“江飞这才发觉自己跟王浩太过亲密，忙从他怀中挣脱出来。”不好意思的，不敢去看王浩的眼睛，道：“谢谢你救了我。”跟着，江飞快步走向李晕。王浩对此没多大感觉，现在已经迈出了一大步，不需要着急，一步步来就能成事。而且换个角度去看，江飞要是因为一次感动就移情别恋，多少显得有点烂了。浩哥哥这是山珍海味吃多了，想换换口味，撬人墙角。相如从王浩斩杀一星猫那会就听见动静下来，但因为王浩在秀，就没有出手。此时，相如双手倚着楼梯护栏，看过江飞，目光转而落在李云身上，眼光闪烁道：“好不容易看到浩哥哥对另外一个女人上心，我得出出力才行。”王浩这边迎着众人崇拜的眼神上楼：“你们收拾干净大堂，然后拿东西堵死门口。”李全德吩咐完手下，连忙跟上王浩。一群人看着满地变异猫的尸体，心有余悸。幸亏有浩哥坐镇，不然靠我们，现在躺地上的就是我们了。这些怪物贼特么可怕，跑得快。爪子挥得更快，尤其是那只白色的猫，我滴乖乖，我根本看不清它的动作，上一秒还在这边，下一秒就到那边去了。浩哥一个人面对这些怪物，能打过都已经很牛了，竟然还能那么轻松，最后打完气都不带喘一下的。我以后要有他十分之一强，感觉都不用愁什么了。服了，浩哥真是老母牛甩尾，老牛逼了。李全德的手下都很感激王浩，虽然靠着酒店房间多的优势，他们碰上猫群不至于团灭，但肯定吃不了兜着走。明早太阳出来，能活三五个就算不错的了。王浩一人团灭猫群，除了佩服，真的不知道说什么了。江飞，你心里还有没有我？李云带着江飞走到一边，先发制人，反倒质问起他来了。江飞刚差点死了，现在心很乱，脑袋也是一片空白。面对李云的质问，都忘了李云不顾自己的事，光想到自己跟王浩亲密的行为。对不起，李云，你知道我这人的。江飞心虚道：“我不是故意的。”我的女人被其他男人抱着，你懂我的感受吗？李云怒视江飞，转身甩手上楼。李云，李云别走！江飞急得跺脚。李云走上二楼走廊，背靠墙壁，越想心里越不爽，暗暗咒骂道：“撤他妈的，狗屁玩意！碰老子的女人，我要有实力，两只手都给你剁下来！”李云认为自己就差实力的第一桶金，要有瓶强化药剂，他绝对能滚雪球起飞。彼时，王浩算个毛。李云抱怨的时候，忽见一名颜值、身材都比江飞更能勾起男人想法的女人从走廊另一头走过来，眼睛根本挪不开。随即意识到她是朝自己来的，李云露出自认为帅气的笑容：“这是强化药剂。”相如手指翻动着一瓶药剂，唇角上扬道：“你想要吗？这就是传闻中喝了就能让人变成强化者的那个神药。”李云直勾勾地盯着强化药剂，呼吸逐渐急促道：“想要，想要！你要送我吗？送你。”你想的挺美，相如轻笑道：“浩哥看上了你的女人，你只要愿意割爱，这个药剂就是你的。”浩哥，那个王八蛋，李云很喜欢江飞，不然也不会因为他被王浩抱了而怒不可遏，甚至想宰了王浩。可是，相如手中的药剂是李云梦寐以求的起飞密码，人的这个位置遭到重击会晕。相如指下李云位于后颈的颈动脉窦，边走边晃了晃手中的药剂，道：“你想好了就把人送到浩哥的房间。”李云扭头道。我怎么知道你是不是在耍我？你太高估自己了。相如不屑道：“如果不是你的女人，你没资格跟我对话。”这番话听在李云耳中，格外的刺耳。自己竟被一个女人瞧不起。如果我全都够硬，她不过是我的一个玩物，我让她做什么，她就得做什么，怎么可能敢这么轻视我？李云双拳紧握，眼睛忽明忽暗道：“不对，我的拳头只要够硬，所有女人都会是我的玩物。到了那时，什么浩哥。”德哥都得在我的脚下瑟瑟发抖，我李云就是末世的王，舍不得孩子，套不住狼。李云的野心完全取代了对江飞的爱。王浩这边在李全德的引路下进到一间套房，里头装潢大气
，地上铺着昂贵的地毯，整套进口沙发，尽显奢华。客厅旁有个全景落地窗，可以看到外面的夜空和破败的城市街上走动的丧尸。王浩坐在沙发上，两脚翘在茶几上，扭头看着外面，感觉在肮脏腐臭的环境下，能住这么干净舒适的地方，真是种享受。第七十七章，套房的正确打开方式。浩哥，李全德守在王浩边上，陪笑道。您等会要有什么吩咐？您叫人喊我，我的人就在楼梯口那候着。王浩打开背包，在里头翻了一会，然后摸出把一星步枪，丢给李全德道：“这枪的子弹是金盒，你拿一颗金盒塞进枪身边上的金槽，直接就能开枪。”一路走来，王浩手头攒了十几件一星武器和装备，因为得到的难度不高，在他心中早没了得到第一件一星装备时的高兴和畅快。嗯，也就那样，价值不如一瓶一星强化药剂。说的难听一点。李全德跟条狗一样讨好王浩，他要不给甜头，多少有点说不过去。谢谢浩哥，李全德心中大喜地接住枪，这把枪看起来就感觉比普通的枪厉害，这也不是什么值钱的东西。王浩淡淡道：“不管值不值钱，我都会记得浩哥的好。以后浩哥，您就是我的亲哥。”李全德迫不及待想去试试枪的威力，笑道：“那我就不打扰您休息了，您有什么事尽管吩咐，我随叫随到。”王浩点点头。李全德笑着退出房间，小心地关上门，随即快步下楼，到自己的房间，从兜里拿出一颗灰金，塞进一星枪边上的金槽，亮了亮枪道：“这是不是就叫黑科技？我也见过不少从轮盘出来的枪，没一把像这样的。”李全德知道这就叫层次。王浩那个层次所接触到的东西，随便一件都能让李全德这个层次的人大开眼界。他从腰间拔出自己的普通小刀，放在地上，然后退后几步，举起一星枪，对准小刀，扣动扳机。一颗子弹突兀无声脱膛，射穿小刀，继而余威游在地射在地上，迸溅几颗碎石。李全德看着地上拳头大的坑，傻眼了。小刀可是轮盘出品的普通刀，属性比常规刀强几倍。哪怕一个大汉拿铁锤砸上个三四十分钟，小刀都不带变形的。当下竟然被一发子弹打穿了，打穿刀就算了，还在水泥地留下了个坑，这威力太吓人了。威力大还没有声音，后坐力也小的跟无后坐一样，这特么就是杀尸的神器。李全德震惊之余，脑中闪过王浩刚说的话：“这也不是什么值钱的东西，神器不值钱，什么值钱？”李全德敢说，外面的人要是知道这把枪的厉害，自己肯定会被他们盯上。毕竟有了这枪，在外面横着走都不带慌的。浩哥不愧是能灭叶家的牛人，这种狂拽酷炫的神器，在他眼中竟然不值钱。李全德对王浩佩服的五体投地，感觉自己亲眼见证了一个大佬的起飞。就这李全德都能失态成这样。他要是知道他眼中的神器，在王浩那有十几件，而且王浩手头上还有比神器更好的武器装备，他怕是要震惊的语无伦次，把王浩奉若神明了。话说回来，王浩拿出微型发电机插在插座上，而这间房在灾难爆发前明显有人住，房卡就插在卡槽里，所以一有电，昏暗的房间忽然传出“滴”的一声，灯自动打开，照亮了整个套房。这才是高级套房的正确打开方式。王浩站在空调出风口下，吹着空调道。舒服，李全德的手下要知道王浩有电，绝壁羡慕死了。现在是夏天，晚上在外面还好，有凉风吹，但在房间里很闷热，光坐着都出汗。他们都靠心境自然凉制冷。王浩竟有空调吹，这是什么神仙生活？他从背包拿出几瓶水，放进冰箱，刚关上门，忽听外面传来脚踩在地毯上的声音，跟着门外传来道略显小心的声音：“浩哥，李云，他来找我做什么？”王浩挑挑眉。走到门口时，李云忙道：“您先别开门，等我走了您再开。”那个，您跟您的女人说一声，我已经按照她说的做了，让她说话算话，赶紧把说好的东西给我。李云这尊敬的态度，谁又能想到她私底下咒骂过王浩，还恨不得剁了王浩的双手？李云像极了网上的键盘侠，献上浩狗，献下浩哥，我的女人，相如。王浩隐隐猜到什么，随即听到李云急匆匆离开的声音，打开房门。只见江飞躺在地上，眉头紧蹙着，似乎受到了什么痛苦。这个相如，不知道该说他贴心好，还是说他贴心。王浩都还在想怎么实施计划，相如直接快刀斩乱麻，让李云亲手送出自己女人。王浩抱着江飞进房间，将其放在沙发上，转身进卧室，拿出条空调毯盖在他身上。进来吧。王浩忽有所觉道：“你还想听声助兴？”房外贴着墙的相如唇角上扬，心想：王浩真是了解我啊。一下就猜出了我的想法，你不是车？相如开门走进房间，看过沙发上的江飞，道：“办身世。
我向来不喜欢勉强别人，那跟面对死侍没什么区别。江飞经过这一出，肯定对她男朋友死心了。我拉她进队，再慢慢发展。”王浩耸耸肩道，向如瑞平道：“高级 LSP， 我这是在解救江飞。”王浩轻笑道：“切，相如努努嘴。”顿下，他的眼神燃烧了起来，款款走到全景落地窗前，回头看着王浩道：“既然你的档期空了出来，我刚好补位，你还在等什么？我的宝贝，这个魔人的妖精。”王浩微微一笑。深夜，李云一直在废弃的楼层走廊等候，焦急的看着楼梯口，心想：哪个女人不会耍我吧？我都照着她说的做了，几个小时了，还不见人。李云等得不耐烦的时候。终于看到相如从楼下走上来，眼前一亮的急忙迎过去。药剂，李云伸出双手道：“药剂给我。”相如手指不停翻着强化药剂，笑道：“你想要这个药剂？想要，想要。”李云点头如捣蒜，已经迫不及待想要变强了。第78章斩草除根。江飞的选择，历史上哪个枭雄没有忍辱负重过？等我变强，滚起雪球，建立起自己的帝国。等到那时，我现在受的委屈。就一点都不算什么，李云心里愤恨的想到：“浩哥给我的屈辱，我会百倍还回去。我要当着他的面玩他的女人。”李云想到这，已经等不及向如递药剂过来，伸手就要去拿，但向如却退了一步，让李云扑了个空。“你什么意思？”啊？李云脸色一变，斩草除根。向如灿烂的笑，突兀伸手按住李云的头，砸在他身后的墙壁上。向如猛地用力，李云只来得及瞪大眼睛，头就被向如捏裂，鲜血喷洒空中。让他笑得更加肆意。李云的想法其实不天真，很有魄力。没有被儿女情常束缚住手脚，也能忍辱负重，隐藏起自己的真实想法，可以说具备了做大事的人的条件。可惜，他碰上了不讲道理的相如。你真碍事！如果没有你，我现在应该在回味那让人着迷的刺激。相如嘴角咧得更开，好像生怕李云活过来似的，一拳又一拳招呼在他身上。泉下不断传出爆汁的声音，血腥味弥漫而开。向如完事，甩了甩双手，扭头走向楼梯口时，刚好与听到动静上来的李全德手下对上眼。他注意到向如身后不成形的李云，瞳孔猛缩。饶是见多了血腥暴力的场景，这一幕还是突破了他的耐受力，胃部一阵翻涌。好，好恶心！他突感巨大的压力，看着走过来的向如，身体止不住的颤抖，心里都快哭了。有动静就有动静，自己没事上来做什么？好奇害死猫啊！这一摊垃圾，麻烦帮我收一下。相如在李全德手下旁边停下，微笑道：“她是一个女孩的男朋友，如果有人问她去哪了，你就说她走了。”好好，李全德手下快速点头。直到哪个可怕的女人走了快十分钟，她都没缓过劲来。老旧的住宅楼，震耳的狮吼声突然冲破寂静，大批丧尸争相挤入二楼走廊，其中有只脸上插着一支箭的高大丧尸，布满血丝的双眼死死盯着站在镜头的女人。这个老六躲在暗处射了她一箭。差点要了他的命，他要宰了这个该死的人类。不过周围的丧尸太碍事了，一直在挡狂躁的路，这让他越发暴躁，开始打飞丧尸。云冰面对潮水般的狮群，淡定的拉开弓弦，伴随着松手，见拖弦射出，精准的射中丧尸中的狂躁的头。但他是一星丧尸，云冰用的又是普通剑，这一剑虽破了狂躁的体表，却没要了他的命。云冰继续拿剑上弓，一秒两剑，用了四剑，投成了真球的狂躁才不甘的迎面倒下，不敢怠慢。云冰跑进就近的房间，从窗户跳到楼后的巷子，躲进行动前就计划好的一楼小店，等着狮群逐渐安静分散，才回到二楼，拿着剑去绞狂躁的头。不愧是四皇之一，才普通强化就能射杀一星丧尸。云冰感觉剑碰到了硬物，忙挑出来，一颗沾染浓稠污血的绿晶顿时滚出尸体外。他用狂躁衣服擦干净绿晶，接着去到位于百米外门口摆着两台摇摇车的小卖部，只见里头空了的货架旁立着坐轮盘。上面左三区域，是个卷轴样的标志。我找了几个小时，才找到一只异星丧尸，靠着运气爆出颗绿晶。云冰站在轮盘前，忽然想到了王浩，喃喃道：“一颗绿晶才能赚一次。王浩上哪弄来那么多绿晶？不管运气多好，奖励数量都得靠转动轮盘的次数来支撑。王浩不仅自己强，还能培养出相如这个狠人，肯定要转不少次轮盘。其中所需要的晶核，让肠道赚取绿晶有多难的云冰光想，就感到阵阵无力。”现在不是狂躁难杀的问题，是数量稀少。即使百分百爆率，想要赚十个绿晶，也得杀十只异星丧尸，不知道要花多少时间。王浩这个男人，太迷了。阿 T， 躺在套房按摩椅上的王浩忽然打了个喷嚏，拿纸擦了擦鼻子，心想：谁大半夜在念我？
，不会是有人？一边想我，一边做手艺活吧。王浩看着沙发上的江飞，道：“我知道你早就醒了，你还想装睡到什么时候？”江飞缓缓睁开眼，尴尬死了。他是在王浩和相如进行到一半的时候醒来的，刚开始还好，只能听见声音。后来不知道是两人故意的，还是什么，竟然跑到他边上来弄，让没经历过的他，既紧张、惶恐又害羞。江飞起身，感受到阵阵发痛的后颈，想起自己被最信任的人出卖，心里特别委屈。李云那个混蛋，他明明发过毒誓，说会一直保护我的，为什么要这样对我？就因为我被人抱了会吗？他要不高兴，可以骂我，甚至打我，为什么要背叛我？王浩看到江飞掉眼泪，走过去拥他入怀，道：“哭吧。嗯”呜、嗯，江飞绷不住了，拽着王浩的衣服嚎哭。谢谢，江飞哭出来好说不少，感激道：“我们才认识没多久。”谢谢你对我这么好，他是恋爱脑，又不是傻，知道李云打晕他，送到王浩这里是为了什么？但在秩序崩坏的大环境下，王浩动都没动他一下，还跟大哥哥样安慰他。真的，他哭死。我之所以对你这么好，是因为你很像我以前的一个女人。王浩眼光闪烁道。江飞有点不知所措，浩哥这话是什么意思啊？你去冲个凉，顺便想想接下来的路怎么走。王浩意思到了就行，没必要太猴急。轻笑道：“是自己闯。”还是原谅李晕，或者加入我的队伍，靠自己努力杀出一片天。江飞点点头，起身走进浴室。王浩看着电视上播放的《纸墙》，出入洪荒，看到正入迷的时候，忽听开锁的声音，看向打开门的浴室。江飞穿着王浩给的衣服走出来，不好意思的低着头。第七十九章，重生的隐藏福利。虽然王浩前世看过无数次各种状态下的江飞，但在看到他，依然感觉眼前一亮。这就是真正的美女。耐看，不会说第一次看经验，第二次感觉就这样。现在的江飞比前世的江飞多出了几分青涩。王浩忽然反应过来，暗道：好家伙，同一个人体验不同的阶段，这是不是重生的隐藏福利？江飞被王浩不加掩饰的眼神盯得好紧张，脚趾都快在地上扣出两室一厅。房间又静得落针可闻，感觉都能听见自己快速跳动的心跳声。你想好了吗？王浩开口道。江飞深吸口气，抬起头，目光坚定地看着王浩道。李云让我明白，别人靠不住，我想靠自己。王浩从背包拿出把普通的 AK 和几个弹夹放在手边，点头道：“你更适合用枪，好好努力。如果你十天半个月没有进步，会被踢出队伍。”我懂，没人会养废物。江飞感激道：“谢谢你给我这个机会。”嗯，王浩继续看电视。江飞踌躇了会，便去睡觉。这一晚是灾难爆发以来，他睡得最安稳和舒服的一觉。第二天，王浩三人离开酒店。李全德手下和昨天跟江飞一起来的人看着江飞的背影，眼中流露出羡慕之色。原来哪个女的那么漂亮？林家妹妹，是我喜欢的款。你喜欢有个毛用，那种女神是浩哥这种牛人的专属。你个小渣渣，只配多背点手指。长得好看就是有特权。江飞能跟着浩哥，以后不用愁了。是啊，江飞运气真好，被浩哥看上。我怎么就没这运气？虽然我没她漂亮，但我的饭碗大啊。男人不都喜欢大饭碗？我可能输在没洗澡上。昨天跟江飞一起来的人心里很清楚，以王浩的实力，他们以后跟江飞再见，就是两个世界的人。王浩这边回到长青馆，发现多出了许多生面孔，还都是女的，颜值身材平均七分以上，类型多变，有青涩的，有御姐，有亲熟，也有熟女，其中有几个很出众，放在常人眼中，妥妥长灭一条生命的女神。王浩要不是进门的时候碰到了陈颖、小慧等熟人，还以为自己误入了女儿国。这一幕幕。可太秀色可餐了，而这些生面孔也都注意到王浩这个长青馆内唯一一个男人，惊疑不定地看着他，似乎在想：他是谁？怎么进来的？你们都什么眼神？路过的张超莹乍然看到王浩，面露惊喜，随即看到周围人的目光，板着脸喊道：“这是浩哥，你们无敌的老大！”众人大惊：“浩哥，哪个剿灭叶家、全灭几千只丧尸的超级狠人？天哪，他竟然这么年轻！”他们被张梦瑶招进队伍后，就听说了关于王浩的惊人事迹。一想到强悍的阿甘、小慧、小梅这些人都对他心服口服，就特别好奇他长什么样。原以为会是沧桑的大叔、彪悍的大汉、刚毅的大哥，没曾想，张梦瑶等人心中的神竟长得跟大学生一样。这属实是大大出乎了众人的意料。浩哥，张超莹小跑到王浩面前，笑道：“你回来了。”嗯。王浩揉了揉张超莹的头，不能这样。会有损我在他们心目中威武的形象。张超莹说归说，被王浩摸着还是很高兴的，嘻嘻道：“浩哥，你
，他们是孟瑶姐刚收进来的人。说完，张超颖转身扫视众人，笑容一脸道：“还不叫浩哥，飘了是不？”众人只是震惊于王浩的年轻，心底对他还是抱有敬意和崇拜的，连忙纷纷喊道：“浩哥，浩哥！”被一帮女的喊名字，听着是爽。王浩点点头，看过江飞道：“超颖，他叫江飞，你来带他，该怎么训就怎么训。”好的，张超颖打量江飞道。你跟我来，浩哥，我先走了。江飞跟王浩打声招呼，扭头跟上张超莹。王浩自己走进长青馆最大的别墅，而没过多久，听闻他回来的张梦瑶快步走进来，先给我泡壶茶。王浩从背包拿出李全德送的茶叶，丢给张梦瑶。他不假思索的进茶水间，拿出一套茶具，跪在茶几边给王浩冲茶道：“浩哥，昨天我带人去了 C 大和 CE， 总共收获53个灰金和收了28个人。”张梦瑶做出这个动作。说明他没有因为管了那么多人，心飘了。你怎么全收女的？王浩好奇道。我的想法是，男女的差距能靠药剂弥补，不是非得收男的。毕竟队伍里有男的，我们换衣服、冲凉什么的不方便。要是有了感情，也不利于管理。张梦瑶解释道。这方面我没跟你商量，是我的问题。浩哥要是有别的想法，一定是按你的来。他的想法没什么毛病。其他女的还好，但王浩的女人要被其他男人盯着，或者走光时被其他男人看了去。多少有点膈应，他相信大部分男人都会这么小气。当然，牛头人除外。我就好奇问问，不用紧张。另外，我也没有那个闲心，每件事都给你规定好条条框框。王浩微笑道：“只要你收人的时候，按照差不多的身手，不拖后腿，要有潜力的，这个大方向去走就行。”他找张梦瑶来管队伍，就是为了省心。如果凡事都要自己去操心，那找张梦瑶干嘛？这个你放心，这些人都是我精挑细选出来的。每个人都具备自己一个人杀丧尸的能力，而且等他们熟悉我们的节奏，我会推出几个标准：不思进取和没有潜力的，都会被筛掉。张梦瑶认真道：“女人在末世处于弱势，我相信他们会为了保住自己的位置，比任何人都拼命。我只看结果，不关心，也不会干涉你怎么管。”王浩从背包拿出火线枪，道：“我需要大量的金盒，你围绕这把枪制定几个收割计划。”第八十章，两张卡牌，吃了没文化的亏。明白，张梦瑶接过火线枪，道：“浩哥，有个人拿着两张卡牌来，想换普通强化药剂。我判断不了卡牌的价值，就把人留了下来。你看需不需要我喊人去叫他过来？”卡牌，王浩眼光一闪，随机卡牌这个彩蛋在现阶段，无论出什么卡牌都有大用，怎么会有人拿来换药剂？卡牌又不像阿甘给的金盒，需要轮盘才能用。喊他过来。王浩喝着茶，喝到第三杯的时候。一个少女领着一名秀美卷发的花臂女子进门，她看到王浩，惊讶道：“浩哥，没想到你这么年轻。”废话少说，王浩冷淡道：“看下货。”花臂女从兜里拿出两张卡牌，双手奉上道：“浩哥，您混得开，肯定知道这两都是好东西。”王浩接牌细看，心里大动。第一张卡牌竟然是升星卡牌，他的首府能升到二星，就是靠的升星卡牌，可想而知这个卡牌的价值有多大。但这仅仅是开胃菜。最让他惊喜的是第二张卡牌，副本提示卡牌，地宫专用。副本存在很多种形式，有简单粗暴的杀怪，有护送人货物的，有丢给你一支队伍，让你带队去面对怪物群，并保证死亡人数不超过多少人的。而地宫是你进入到一个周围都是土墙的地方，你要通过打爆土墙，找到出口。不过打爆土墙后，你遇到的是甜品还是炸弹，就要看运气了。但有了副本提示卡牌，就能开个透视挂，让你知道土墙后是什么。避免踩雷，说白了，有了这张卡牌，必通副本，它的作用也注定了它的价值。在前世可以说被炒得飞起。王浩记得有人开价一张九星职业卷轴都没人愿意出手，而那时转职九星的人并不是很多。没想到啊，这种好东西被王浩撞上了。这也就是在末世初期才能捡到这种大漏，后面等人的信息逐渐完善，谁还会吃没有文化的亏？王浩心里笑飞了，能碰到个升星卡牌都已经算非常走运了。再碰到个价值更大的副本提示卡牌，真的是喜上加喜。这也证明了他出手普通武器装备的决定是对的。广撒网总能捞到点什么上来。他不动声色的把两张卡牌放到茶几上，好像不重视一样，看着花臂女道：“这个升星卡牌可以对我有用，但这个副本提示卡牌，你先给我解释一下，副本是什么？我见过不少轮盘，从来没见过副本这么游戏化的奖励。”这个副本，花臂女支支吾吾了一会，笑道。其实这两张卡牌是我从我的男人那拿来的，他和他的人好像在外面碰到了很强的怪物
，最后死剩他一个人回来，但他也受了重伤，回来没多久就死了。卡牌不是我的，所以我也不知道副本是什么。王浩也猜到了，卡牌是花臂女意外得到的，毕竟能转到卡牌的人也清楚生心卡牌的价值，怎么可能傻乎乎拿卡牌来换药剂？而卡牌在拳头硬的人手上才能体现价值。花臂女这种抱大腿的，拿着卡牌跟拿两张纸没区别，还不如拿来换瓶强化药剂。虽然是贱卖。但至少让他有了自保的能力。这两张卡牌，王浩淡淡道：“你开个价。”花臂女似乎早就想好了要什么，脱口出道：“一瓶强化药剂，一套装备。”王浩一愣，花臂女见状还以为自己狮子大张口，改口道：“装备我可以不要，但药剂没得商量。”王浩心里快笑疯了，他会愣了一下，是因为他没想到花臂女开了个白菜价。不说副本提示卡牌，单单生心卡牌换瓶一星强化药剂。一套一星装备都不过分，价格最高的时候，换三星强化药剂都有人愿意换。他提的条件对我来说可以忽略不计，我算是无代价拿下了这两张卡牌，这漏减的我都不好意思了。王浩恰信息差的红利掐得特别舒服，表面顿了顿，道：“我刚好需要这张生星卡牌，就按你原来的条件来。”梦瑶，你叫人带他去挑选装备。好，张梦瑶出门喊人。花臂女开心道：“浩哥大气。”王浩赚翻了。花臂女还感激王浩的大气，这多不好意思。话说花臂女要能活到中后期，得知这两张卡牌的价值，怕是要郁闷死。等别墅走剩王浩一人，他用生星卡牌升级自己的手斧。生星完毕，三星断头台三手斧，三星断头台在二星断头台的基础上进行大幅强化，并强化附加功能、武器、临战效果。王浩看完卡牌上显示的信息，随手撕碎用过后，变得跟普通 A 4纸一样的卡牌。随即挥了挥手斧，笑道：“这不就解决了我进副本的条件之一？”轻轻松松，真是夸张。外面连一星武器都很稀有，李全德甚至把一星武器奉为神器，王浩却已经拿上了三星武器。王浩，王浩闻声看向走进门的云冰，微微点头道：“什么事？我昨晚赚到了个卷轴。”云冰拿出张卷轴，抛给王浩道：“叫秘境卷轴，说是完成里面的考验就能获得奖励。”我进去了下，以我的能力，感觉很吃力。你看能不能跟你换几瓶普通强化药剂？王浩打开卷轴，这竟然是张初级卷轴！卧槽，好事一件接一件来，双喜临门啊！通关初级副本的最低条件是二星加一星职业加一星装备，现在的我完全能去闯一下。想到这，王浩好奇道：“你花了多少代价转出来的？”一颗绿晶。云冰回道：“四。”一发爆了彩蛋，不愧是你啊，幸运女皇！王浩抬眼道。你应该能猜到我手上可能有一星强化药剂，你为什么要普通呢？我感觉在普通这个等级，还有提升空间。云冰眼光闪烁道：“这你应该比我更清楚。”第八十一章，地宫，开挂当大哥，四皇的嗅觉就是灵敏。王浩不置可否道：“我手头没多少普通强化药剂，回头等我转出来再给你发。”云冰清点琴手，转身走了。副本可能会给大量的金盒和高级金盒，现在我又刚好缺金盒。云冰这卷轴来的真是时候，王浩嘴角上扬道：“几瓶普通强化药剂，换个副本卷轴，这种好事放在前世就是做梦。”今天什么日子？漏一个接一个的来。王浩想着手头没什么事，早点兑现卷轴，以免夜长梦多。不由打开卷轴，一个吞噬周围光线的虫洞顿时出现在他面前，光看就感觉到很强的失足感。他提斧走进去，跟着虫洞缩小成一个点，消失在空中。王浩被迎面射来的强光刺得闭上眼。等强光消失，睁开眼，发现自己站在一个略显潮湿的几平方土室当中，周围都是土墙，近到能听见自己的呼吸声。卧槽！王浩对这个环境并不陌生，因为他前世来过一次，不禁笑道：“要不要这要求？”刚好撞上地宫，土室突然响起到机械的女声：“挑战者，欢迎来到初级副本。”我接下来的话只说一遍，不做任何解答，请认真听我说。女生匀速讲道：“此副本以地宫的形式进行。”挑战者需要通过打破土墙找到出口，土墙后可能是奖励，空的也有可能是危险。注意，副本不是游戏，死伤等同于现实中的死伤。同时，挑战副本的人数超过一，会增加副本难度。在打破第一堵土墙前，可以进行调整。打破后，副本会根据人数调整并固定难度。副本规则已讲述完毕，挑战者准备好，即可开始挑战副本。女生讲的跟王浩了解到的差不多，她拿出副本提示卡牌。虽然卡牌用到更高级的副本上面会更好，但早用早享受。谁知道未来会发生什么？没准他过两天又碰到一张副本提示卡牌。
，没准他以后都碰不到地宫了。王浩用卡牌对准左边土墙，原本时的土墙突兀变得透明，清晰展现后面的情况。只见偌大的土室中，十几只普通丧尸正漫无目的的走动。没有卡牌的人要打爆这堵土墙，这些丧尸立马疯狂地扑过来，那画面想想都刺激。而副本里的怪物，类似于数据、电脑系统模拟出来的，脑中百分百没有晶核。杀完不仅没有奖励，还浪费时间力气，所以有了卡牌，王浩省了不少麻烦。他无视这堵土墙，看向正面土墙，后面的土是什么都没有，就地上有几条不算明显的黑线。常人看到这肯定会以为这是空的，但王浩知道，等他踩进去，地下就会冲出几十只利爪，攻击土室中的人，可以说比上间土室还危险十倍。其他挑战者要不小心闯进这间土室，实力在二星以下的，只能说下辈子注意点。王浩转身走向背面土墙。干，又碰到了雷，这副本也推坑了。四面墙，三面是雷，这也就是王浩有卡牌，规避了这些雷。换没有卡牌的人，怕是要被这些雷炸哭了。不能四面全是坑吧？王浩看向右边土墙，眼光一闪，上前踹爆土墙，朝放在土室中心的金属箱走过去。还好，副本没丧心病狂到一个奖励都不给。王浩打开金属箱，只见里头放着一堆金盒，他拿金盒往背包塞。大概有十二个灰金，三个绿金，一个蓝金。换平时，他要杀四百多只普通丧尸才能赚到这些金盒，但现在他几乎什么都没干，就赚到了这些金盒，舒服啊！哎，这不就好起来了？王浩看向左边土墙，眉头一挑，上前踹爆土墙，朝放在土室正中的金属箱走去，伸手打开，入眼，箱中放着三瓶顶端挂有说明书的药剂，两瓶普通强化药剂。一瓶一星强化药剂，王浩看过说明书，收起药剂道：“现在这环境，仅仅一瓶普通强化药剂就能让亲如兄弟的朋友拔刀相向，家人之间自相残杀。这三瓶药剂要是流出去，不知道要死多少人。而我只走了这几步路，就得到了这些药剂。现在还活着的人都明白，丧尸的出现是灾难，也是机遇，因为丧尸让世界大洗牌了。可以说，只要拳头够硬，就能得到自己以前想都不敢想的一切。”比如让老板领导跪下舔鞋，让女神戴上项圈，所以别说强化药剂了，就是普通的武器装备都能让一大把人拼上自己的命。王浩回到上间土室，看过另外两堵土墙，发现都是雷后，又回来一一看过土墙。这次运气还行，三面墙，两面奖励。王浩挥拳打爆土墙，打开土室中的金属箱，里头又是一堆金盒，不由收紧背包。大概有十七颗灰金，八颗绿金。一颗蓝金，这让奔着金盒来的王浩感到舒心，尤其是想到了省了不少麻烦，爽感立马翻倍。旋即，他走进另一间有奖励的土室，这次金属箱中装的是两把普通刀，一把一星锤，收起来后继续探索地宫。接下来，王浩都是遇到雷就避，遇到奖励就拿。如果碰到全是雷的情况，实在没办法才去触雷，但靠着先知先觉，雷还没反应过来，他就先动了。等怪物反应过来，已经投身分离了。那些怪物临死前，恐怕都在控诉：“他怎么知道我们在这的？上来就砍我们，有没有人管了？”他开挂，地宫不是迷宫，怎么走其实都能到出口，只是区别在于挑战者路上出了多少雷和雷的威力大小。有的人运气好，整个副本下来总共可能就出了几次雷，然后雷的威力又不大；有的人倒霉，可能刚开始就结束了。王浩开挂当大哥，自然没有运气好坏的问题。停留的地方必是奖励在的地方。第八十二章丰厚的收获。刀术大师，两个小时过去，王浩总共摸了二十六个金属箱，分别得到四百五十七个灰金、一百七十二个绿金、六十七个蓝金、二十一个紫金、二十二瓶普通强化药剂、六瓶一星强化药剂、二瓶二星强化药剂、十九把普通武器、二十三件普通装备、八把一星武器、十二件一星装备、一把二星武器、一把三星武器。一件三星装备，最让王浩惊讶的是，他摸到了一张一星职业卷轴。当初他为了得到一星职业卷轴，可是费了不少劲，没想到现在走几步路就得到了。另外，他得到的一星武器中还有云冰用的弓。云冰适应末世节奏和成长的速度很变态，别人都是武器装备，对实力有可观的提升，到他这，反而是武器装备拖累了他。等他换上一星武器，哪怕作为普通强化者，杀一星怪物也跟玩似的。前世有人专门测试过地宫的大小，初级的好像有两个世界杯足球场那么大。现在我可能就探了五分之一。王浩想到自己得到的金盒，笑得合不拢嘴。这就是副本的魅力。
越危险，奖励越大越丰厚。当然了，这是强者的专属福利。弱者来地宫探一两个土势都费劲，得到的奖励价值可能还没把卷轴卖了大。王浩转身看向背面土墙，轻易道：“没想到这个时间点在地宫还能碰到其他人。”是的，土墙后的土势里有人。三个男的正手持太刀或匕首，围攻一只通体赤红、高两米多的巨型蚂蚁。而在土石中心放着个金属箱，显然这是个有怪物守护的奖励。王浩刚才碰到过六回类似的情况，这时也认出了巨型蚂蚁是一只二星变异动物。高咬人，王浩前世跟不少外劳打过交道，印象极差，尤其是灯塔人遇到的大多很傲慢，跟人说话是拿鼻孔像人的，所以他几眼认出了三男是哪的人，眯起眼道：“三个人，一个二星，两个一星，身手又好，明显是练过的，他们应该是高药岛目前第一梯队的高手。”七十一章的时候提过，副本卷轴不是唯一的，在世界的某个角落，可能也有人得到了相同副本的卷轴，这也就能解释王浩为什么会在副本碰到外老。他不急着入场，等三男结束战斗再去收割不香吗？此时，三男似乎是认识多年的老友，配合特别默契，拉扯的二星蚂蚁越发暴躁，身上好几个伤口在流血。哟西，三男中最强壮的光头男兴奋道：“他马上要倒下了，宝物是我们的。”他没彻底死亡之前，我们都不能掉以轻心。三男中最强的存在，脸部骨头突出的田中，眼神锐利如鹰，盯着二星蚂蚁道：“他要攻过来了。”齐田君，二星蚂蚁像走田中的剧本一样，通体忽然变得像火焰一样红，速度暴增的冲向他。太快了！除了田中，另外两人眼中的二星蚂蚁都模糊了。他是变异动物，天生比同级强几分，又是突然起势，对三人的压力无疑非常大。进攻如果充满破绽。那么，进攻将变得毫无意义。田中淡然的等二星蚂蚁冲到近前，脚踏地面，身形飘逸的闪到一旁，致使他的攻击落空。紧接着，田中握刀上挑，一星锋刃划过他的伤口。田中钻研太刀一道多年，在末世前就是当地很有名的刀术大师。当他成为强化者，获得超人的身体素质，再配合强大的刀术，简直是如虎添翼。虽然二星蚂蚁的力量比田中强，但二星蚂蚁的攻击在他这里太单一了，碰不到他。力量再强有毛用？是。二星蚂蚁伤口急喷污血，发出尖利的叫声。齐田见状冲过去，抱住二星蚂蚁的脚，大吼着举起来，狠狠地砸在身后的地上。而手持匕首的矮个子掠来，直击蚂蚁眼睛。他本就被三人拉扯的伤痕累累，力量、爆发力等等各方面都不在巅峰状态。此时面对矮个子，心有余而力不足，憋屈的死在一个一星强化者的三连刺下。田中大师，你的刀术已经到了出神入化的地步。矮个子又补了蚂蚁几刀，确认他死透以后，起身看向田中，佩服道：“我相信您在不远的将来会成为高药岛的希望。”有一说一，田中确实厉害。前世没多少人能在同级的情况下像他这样拉扯二星蚂蚁，而且还是无伤拉扯。你看的太少，我的刀术远不止于此。田中很装逼的垂下太刀，道：“去看看箱子里有什么。”齐田两人笔直站好，朝田中点下头，旋即，他们走到金属箱前。但刚要伸手去打开，身后的土墙突然爆开，土石四溅而开。三人齐齐看向池府穿过飞扬的沙尘的王浩，跟他一样惊讶这个副本还有其他人。他好像不是高药人，这么年轻，身手再好也不会好到哪去。齐田和矮个子盯着王浩，心里已经给他定下了第一印象。他要路过，你好，我好，大家好。但他要是耍花样，两人会以最快的速度斩杀这个小子。王浩径直走向金属箱。两人眼中登时闪过到冰冷的杀机，看来这个小子没点眼力劲，真是找死！两人刚要动手，旁边突然传来田中的声音：“齐田君，你们回来，箱子让给他了。”高手之高手，王浩看似平平无奇，但田中却在他的身上感受到巨大的压力。恍然间，他是只沉睡的凶兽，一旦吵醒他，就会被他无情的撕碎。上次田中有这感觉，还是在面对自己师傅的时候。要知道。他师傅乃是高耀岛顶尖的刀术宗师，并开创了自己的流派，可想而知王浩的厉害。齐田两人不解，为什么要让箱子给王浩？难道是他很厉害？怎么可能？他们这边可是有刀术大师坐镇，一个年轻人再厉害，能有田中厉害？即使退一步讲，他的身体素质比二星蚂蚁还强，田中也能靠着自己精湛的技巧拿捏王浩，甚至他直到最后，连田中衣角都碰不到。第83章。再得两卡牌，前人的债，后人还。尽管齐田两人万分不解，不愿让出自己拼命打来的奖励，但还是得乖乖听田中的话，退回他的身后。王浩打开金属箱
，看到两张卡牌静静地躺在箱底，眼前一亮，忙伸手拿出卡牌，上面详细的写了作用：屏蔽卡牌，轮盘专用。卡牌对准轮盘后，选择屏蔽任意两个奖励区域，接下来的十分钟内，轮盘的转针都不会停在被屏蔽的区域上。富豪卡牌，轮盘专用。卡牌对准等级在三星以下的轮盘后，免费转动该轮盘两次，并且不会影响原来启动轮盘的条件。王浩笑了，他前面开了几十个箱子都没有碰到卡牌，就知道卡牌在这个副本的稀有程度。而且这两张卡牌价值巨大，屏蔽卡牌贵在不限制轮盘等级这一点上。如果用在高级轮盘上，屏蔽两个区域可以大大增加赚到自己想要的奖励的几率。其次，还能省很多珍贵的金盒。不过在现阶段，富豪卡牌的价值最大。因为它能让王浩免费转三星轮盘两次，乍看好像转两次没什么，也就省两三颗金盒。但别忘了，卡牌限制轮盘等级，又没说限制转动次数，所以他大可等次数上去去了再用卡牌。到时至少省下十几个紫金。目前紫金有多难搞？看王浩屠杀了几千只丧尸，最后却换不到一个紫金就知道了。舒服。王浩心里美的一批，以这两张卡牌的价值，我感觉拿来做通关副本的奖励都够了。他想到卡牌是渔翁得利来的，还是几个高药人让出来的，心里立马感觉更爽了。齐田和矮个子看到王浩收起卡牌，心里好不爽。虽然两人没见过卡牌，不知道卡牌是什么，但不知道才说明卡牌是个好东西。卡牌本来是他们的囊中之物啊，这就像自己好不容易泡到的美妞，转头被其他人上了一样，心里憋屈的无比难受。王浩转身看向田中，突然如脱糖的炮弹般喷射出去。王浩比二星蚂蚁还要快的速度，令田中心脏骤紧，震惊自己竟看不清王浩的身形。要知道，田中可是二星强化者，在他待的那一块，大部分幸存者还都是普通人，所以他知道自己必定走在了前头。王浩又怎么可能强出田中这么多？王浩这突然的一击，换齐田和矮个子肯定必死无疑，但田中还是有两下子的，脑子没反应过来，身体本能的提刀去挡王浩的迎头斩击。砰！王浩手起斧落。劈断田中的太刀，继续劈开衣服，在他的胸膛留下到身及剑骨的伤口。紧接着，斧刃附带的武器冲飞了田中，道道刺目的鲜血喷洒空中。这说明他几十年没败练，不然他躲不过王浩的瞬秒。齐田两人心神俱震，难以置信自己看到了什么。那那个小子为什么比二星蚂蚁还快？手上拿的又是什么斧头？竟然能轻松劈开田中的一星刀和一星装备？强大的田中大师！竟然差点被那个小子瞬秒了！我，田中狠狠摔在地上，吐出大口鲜血，艰难的抬起头看向走来的王浩，惊声道：“我跟你无冤无仇，也没有跟你争那个箱子，为什么还要杀我？我听不懂你的鸟语，但我大概能猜到你在说。你都这么识趣了，我为什么还杀你？怎么说呢？我这人其实不滥杀无辜。”王浩轻笑道：“但每个高药人身上都背着前人的债，并不无辜，所以都该死。”话音刚落，王浩奔射出去。一脚踹穿田中的胸膛，啊！田中猛吐鲜血，瞪眼看着王浩四十三码的脚，带着刀术大师就这么死了的不甘垂下头，没了声息。王浩对外国的强者不熟，但以田中的实力，中途不夭折的话，以后肯定是高妖岛的传奇人物。可惜，他倒霉碰上了王浩。王浩扭头看向齐田两人，就这一眼，如同恶魔的凝视，两人顿感深入骨髓的冷。两人突然明白，田中为什么会主动让出箱子了。他，他看出了这个男人的恐怖。两人见识到王浩的强大，哪还有刚开始想要宰了他的冲动？心里恐惧极了，毫无动手的勇气，竟不约而同的跪下求饶道：“请您饶了我们，我们还不想死。”王浩掠过两人，两人刚反应过来，头就离体飞了出去，无头的身体摇摇晃晃，朝空中激射血柱，然后血柱分开，哒哒哒洒在地上。王浩收走三人的装备和武器，扯下齐田背上的背包，拉开拉链，发现这是个异星背包。里头装了他们进入副本以来的收获，粗略数了下，大概有78个灰金， 1 2个绿金， 4个蓝金， 1 8个普通武器装备， 4个一星武器装备， 5瓶普通强化药剂， 2瓶一星强化药剂， 1 1瓶普通一星治疗药剂。他们的收获肯定比不上王浩，但这种白捡的，哪怕就一瓶普通强化药剂都美滋滋。何况这么多东西，王浩用副本提示卡牌扫过未探的三面土墙。发现两了一空，便走过去踹爆通往空土式的土墙。不过他没有因为看起来是空的就掉以轻心，他警惕的扫视三面土墙，两面是雷，一面是奖励。不过有只二星蚂蚁守在一旁。王浩走过去
，周围土墙突然传出吱吱吱的电流声，右上方倏地射出道蓝色闪电，劈向王浩。这一击比普通子弹射出的速度还快，威力仅比二星弱几分，加上来的毫无预兆，换其他人根本躲不了。最后就算不死，也好不了。更恶心的是，这个闪电陷阱不止一次攻击，而且击中目标后还会麻痹目标，破坏带科技的装备。王浩看了一眼闪电。继续走自己的，任由闪电劈在自己身上，狂暴的电光瞬间包裹住了他。这一幕任谁看了，恐怕都要认为他死定了。可就在这时，王浩黑色外套上被闪电击中的位置突兀冲起爆燃的火焰，贪婪的吞噬所有电光，向外疯狂地宣示自己的霸道。耀眼的火光顿时映满了整个土市。第八十四章，我听说这个副本很多晶核，王浩穿的可是三星研磨，这个威力还不到二星的陷阱虐虐其他人还行，想虐王浩？防都破不了，王浩踹爆土墙，守在金属箱旁的二星蚂蚁立马有了反应，怪叫着迅速冲了过来。王浩侧身躲过二星蚂蚁如长枪般刺来的前肢，手起斧落，斧刃顺滑的劈开了他的头颅。一斧头就能解决的事，我都不知道那几个膏药人怎么能磨叽那么久。王浩走到金属箱前，身后的二星蚂蚁蓦地狂喷污血，整个趴在了地上。田中三人又是配合又是激情的，杀只蚂蚁要几分钟。到王浩这，就比较平淡，上来就瞬秒了蚂蚁。他打开宝箱，里头就躺着一瓶药剂，但说明书上的字却让他的嘴角不禁上扬。好东西啊！三星强化药剂。王浩拧开盖子，一口闷，入口的药液瞬间化为能量，强化他身体内的每一个细胞，感觉巨舒服，忍不住发出容易让人误会的声音。两瓶基础了。王浩握握拳，感受提升的力量，道：“真好，这变强的感觉。”他正想着。左边土墙突然爆碎开，一名黑皮壮汉拿着个比他头还大的银色大锤，大步走出来，迎面扑来的力量感让气氛变得略微紧张起来。克鲁特看到王浩，先是愣了一下，随即意识到他不过是个身材单薄的小黄人，自己在之前已经杀过好几个类似的人。甚至搞笑的是，有个小黄人的女人跟克鲁特对没几次眼，就主动投怀送抱，称赞他的威武强壮。交出箱子里的东西，克鲁特看过金属箱，至于不远处的二星蚂蚁尸体。他认为，也就是普通的变异动物，毕竟一个小黄人，怎么可能是高级怪物的对手？不由目光冷锐盯着王浩，冷声道：“跪下，给我磕个头，然后你就可以滚了。”王浩听出了克鲁特话中的不屑，走向他道：“下辈子记得学普通话，至少能多说几句台词，不用死的这么快。”不识趣，那就去死！克鲁特目光骤冷，挥舞一星大锤砸向王浩，没想到又碰到了个二星强化者。不过外国的环境有那么难吗？之前的田中，现在的克鲁特都明显没有转职。跟王浩说啊，他手上有张没用的一星职业卷轴。王浩面对气势强横的克鲁特，心里毫无波澜，举起左手接住猛然砸来的大锤。克鲁特惊呆了，他这一锤能一下砸飞二星怪物，这这个小黄人竟徒手接住了这一锤。王浩走向克鲁特，恐怖的压迫感让他明白，这个男人并不是自己印象中的若坤。跑！克鲁特本能的想要逃跑。却见王浩上来，反手一巴掌，让克鲁特的头从前转到后，脖子扭成渗人的麻花状。哎，顺手了。王浩拿出瓶矿泉水，当着克鲁特的面洗手道：“不应该，怎么能脏了自己的手？杀人诛心，这可比鞭尸来的侮辱。”王浩收走克鲁特的武器装备，扯下他的背包，拉开拉链，发现这也是一个异星背包，里头装了他进入副本以来的收获。粗略数了下，大概有九十一个灰晶，十五个绿晶，六个蓝晶，两个紫晶。十三份普通一星物资，二十六个普通一星武器装备，七瓶普通一星强化药剂，一瓶二星强化药剂。克鲁特虽然比田中弱，但克鲁特才一个人，副本难度比田中低，收获自然比田中多。这样田中为什么不选择单独行动？因为三人组合上限高，可以做更多的事。比如克鲁特面对二星蚂蚁，最后就算能赢也讨不到好，不像田中三人靠配合无伤击杀了二星蚂蚁。整体来说。单独行动和多人行动有利有弊，怎么选择都没问题。王浩心里一动，扭头看向克鲁特进来的地方，那里正站着一个卷发蓝眼的青年。瑞安看到克鲁特的尸体，猛了。他们又不是王浩，可以避过大部分雷区。他们每次踩到雷都得休息一会，所以走走停停。他们也在副本待了好几天，期间自然会偶遇彼此，知道彼此大概的实力。像瑞安就知道克鲁特是灯塔的高手，性格残暴嚣张，遇到他的人都会立马绕道走。生怕走慢一步，被他盯上。没想到，没想到，眼前这个男人竟宰了克鲁特。
。天哪，克鲁特那么强，我亲眼看到他一个人砸死了三只异形怪物，我还以为他在副本是无敌的存在。”瑞安干颤道：“这个人看起来也不是很强的样子，他是怎么杀死克鲁特的？”瑞安正想着，突见王浩看来，瞬间感觉自己像是被只远古凶兽盯上一样。明明地宫很闷热，自己却透骨的冷，心里懊恼自己为什么要走这条路。你你你好，瑞安拿出个黑色棍子。但不是女人用的那个，战战兢兢道：“我叫瑞安，我是浪漫人。”说完，棍子发出同样意思的普通话，高要话，宇宙话。棍子是实时翻译器。王浩前世跟外老交易的时候用过。闻言冷淡道：“哦，你真是太厉害了。”瑞安的翻译器听到王浩说的话，自动将翻译的话锁定为普通话。这时，瑞安从兜里拿出包外国烟，恭敬地递了一根给王浩道：“如果其他人知道你杀了克鲁特，肯定会特别震惊。”王浩接过烟，随手搭在耳朵上，微笑道：“我听说这个副本特别多晶核。”瑞安秒懂，从背包拿出一个小袋子递给王浩，紧张道：“我不是很强，我得到的晶核就这么多，请您不要嫌少。”王浩打开袋子，扫了一眼，这是个带内置空间的装备，里头装的都是晶核，大概有37个灰晶， 4个绿晶，少是少了点，不过白得的，再少也很爽。你很有前途，我看好你。王浩拍拍瑞安的肩膀，走向下一个土室。呼，瑞安如释重负的长吁了一口气。谢天谢地，这个男人不是克鲁特那种残暴可怕的人。第八十五章，不听靓仔言，吃亏在眼前。九州不愧是世界上最神秘的国家，卧虎藏龙。瑞安心有余悸道：“他刚才看我一眼，我感觉我已经看到了上帝，我再也不要碰到他了。”想着，瑞安快步离开，没有墨迹。王浩又接连探了多个土室，但就在他要前往下一个土室的时候，又碰到三面全是雷的情况。基于省力，只好选择明显有陷阱的土室。没等他打爆土墙，土室左边土墙突然爆碎，一名模样正气、盘正条顺的短发女子手持短刀走进来。看气质，她多半是个女战士。赵英男，王浩眉头一挑，却是认出女子的身份，乃是前世龙魂殿第一梯队的高手，战力榜第五，排名比相如还高。因为鬼魅无影的傲人身法。被幸存者称为无影。这里值得一提的是，战力榜前十才是公认的顶尖强者，名字几乎是固定的，一两年就变过那么一两次。十名外属于中上游，名字几乎是每天都在变化。这也是王浩前世明明是战力榜二十四，却说混的一般的原因。嗨嗨，幸亏他重生了，不然二十四这个排名就保不住了。所以啊，王浩跟相如都是属于两个世界的人，更别说跟赵英男了。他拿捏王浩跟完似的。这个陷阱应该是激光，王浩眼光闪烁道：“对无影来说，算撞枪口上了。”此时，赵英男不像王浩知道的多，还以为这个土室是空的，扭头便朝右边土墙走去。突然间，周围土墙上的黑点射出道道红色激光，以交错的形式铺满整个土室。而赵英男反应奇快，在激光射出的那一刻，奔射出去，余光扫视周围。当激光射来，他闪身躲过；当更多的激光射来，他脚步变换。仿佛在一瞬间计算出激光的快慢关系，身姿飘逸的躲过道道激光。这要是应用到实战中，无疑很可怕。它就像极滑的泥鳅一样，不仅让你碰不到它，搞你心态，还能伺机抹了你喉咙。王浩最烦这种身法好的，前世被个忍者恶心的吐了。赵英男轻松穿过陷阱，回头看去，编织成网的激光，因为他通过的原因收了回去。这也就是他了，身法好。激光陷阱的威力不亚于闪电陷阱，换做其他人。就算不死，估计也够喝一壶的。我二星进来这个副本都感觉到了吃力，恐怕要三星才能说比较稳。赵英男嘀咕的时候，正面土墙突然爆碎，他的神经瞬间绷紧，盯着从另一间土室走过来的王浩，随即看他年轻又清秀，不似经历过灾难冲刷的人，心想：他给我的压迫感远没有外国强者给我的大，更像是不应该出现在副本的普通人。难道是他幸运得到了副本卷轴，误入的副本？赵英男虽然这么想。但没有放松警惕，审视着王浩，开口道：“你是九州人。”王浩点头。终于在副本碰到个说普通话的了，莫名的亲切。副本非常危险，不仅有恐怖的怪物，还有致命的陷阱和满身戾气的外国高手。这里不是你该来的地方。赵英男背靠龙魂殿，或者说，可能是因为龙魂殿是正规军的原因，大部分龙魂殿的人都很有正义感。碰到王浩，就像碰到个迷路的小男孩一样。赵英男严肃的提醒道：“你在遇到危险的时候。”是不能离开副本的，所以趁现在还没出什么事，赶紧走。满身戾气，王浩微笑道：“我刚碰到过几个外佬，都很友好，又是送金盒，又是送药剂的，还有给我滴烟的
热情的我都有点不好意思。赵英男一怔，友好、热情，他跟王浩是一个频道吗？他之前碰到的外佬，怎么大部分是一言不合就开打？要不就是看他的眼神带杀气，不动手就不错了。哪有宋金河这种好事？我不知道什么原因让你有这种错觉，但你要是不走，遇到高腰岛的田中大师、灯塔的克鲁特、克林斯，立刻跑，他们都不是什么好人。赵英男认真道：“呃。”王浩点点头。赵英男要是知道他说的三个危险人物，其中有两个已经被王浩宰了，会作何感想？不过他给王浩笑脸，王浩自然也会回个笑脸。他看到赵英男走向右边土墙，眼光一闪，道：“我也给你个提醒，不要去哪个土市。”说完，王浩踹爆另一堵土墙，消失在赵英男眼中。他看着右边土墙，心里疑惑：王浩为什么会那么说？难道王浩能知道土墙后有什么？不太可能。赵英男进来副本。第一时间就用各种方法试过，能不能知道关于土墙后有什么的信息？但得到的结论是一点声音都穿不过土墙，并且土墙一碰就碎。除了打碎土墙外，别想知道关于土墙后的一点情况。他的精神应该有点问题。赵英男想到王浩说外老友好的事，加上他不过是陌生人，没有信任度可言，不由抛去心里的迟疑，挥拳打碎土墙，沙尘扬起。赵英男刚抬脚，惊见沙尘中浮现扭曲开的黑影。一头黑毛似针的巨犬，张着满是乱错坚持的血口冲了出来，速度极快，又凶猛地朝他的脖子咬去。他瞳孔一缩，双脚瞬间爆发，朝旁边闪去。几乎是他落地的同时，巨犬扑到了他原来站的位置。太惊险了，只差一丢丢，赵英男的脖子就会被巨犬咬穿。好、哦，巨犬落地立马爆发，再次扑向赵英男。这次速度比上次更快。赵英男缓过口气后，操作空间就大了。当下身形晃动，用假动作甩掉巨犬，迅速跟他拉开距离。心里无法理解，王浩是根据什么判断出这里有雷的？他为什么会知道这里有危险？赵英男通过巨犬的速度、力量、爆发力，大概能判断出他是只二星变异动物。这场恶战本来是能避免的，他有点后悔没听王浩的提醒。好，王浩听到身后传来的动静，摇摇头道：“不听靓仔言，吃亏在眼前。”第八十六章高端局。副本的最后一点价值，王浩踢爆正面土墙，打开场中的金属箱，里头放着堆金盒，其中大多数是灰金，就三四颗绿金。他扫视周围三面土墙，左边是雷，正面是被人探过的，右边是空的，不由打碎正面土墙，走进土室。王浩看过地上那十几具普通丧尸的尸体，用卡牌扫过三面土墙，发现右边土墙后的土室中，四只肌肉壮大的凶悍丧尸正在金属箱周围走动，四只异星丧尸。威胁可一点不比二星蚂蚁小，谁要碰到，想要全身而退，真不是件容易的事。王浩眼中只有金属箱，不假思索的打碎土墙，四只狂躁立马狂暴的大步冲过来。这时却见一把白色的手斧旋转着劈过沙尘，插在他们之间的地上，轰，手斧爆裂，可怕的威力冲碎四尸，大量的污血夹杂着碎肉泼射在地上，字字，不讲道理啊！四只异星丧尸直接被王浩瞬秒了。王浩穿过血雾沙尘，衣角被爆裂斧的余威吹得烈烈作响，随即去打开场中的箱子。只见一个外观似登山包的背包静静躺在箱底。王浩扫眼说明书：三星海纳三背包。海纳三在海纳二的基础上进行了更新，空间扩大至三百立方，新增功能降落伞、照明、降落伞。装备者从高空跳下时可以主动开启该功能，选择急降或缓降模式落地。如海纳检测到装备者所处的高度可能会对装备者造成巨大伤害时，会在三次警告后自动开启该功能。照明，装备者开启该功能后，背包会散发照亮8 0至一百二米的白光。这个背包来得及时。王浩身上的是二星背包，空间88立方，放在平时肯定够用，但在副本，随着他吃得奖励越来越多，背包快要满了，继续闯副本的话，得到奖励也带不走。有了三星背包，这个问题就不存在了。前世闯地宫。所有人都是想着赶紧找到出口，拿到通关奖励走人，惧怕下一个土墙会是什么恐怖的雷。王浩感慨道：“现在倒好，出口放我面前，我在煤炭完地宫之前都不会出去。”他的这种做法，放在前世那些人的眼中，就是纯纯的疯子。副本奖励是多，但相对的雷也多，万一爆了雷，得到的奖励就全是别人的了。所以，没人会这么作死。王浩继续破墙，开箱期间也碰到了好几个外佬。不招惹他的，他也懒得动手。但有人要解脱，他也会大发慈悲的做下善事。几个小时下来，
，王浩总共摸了四十一个金属箱，分别得到一千零二十七个灰金、四百五十一个绿金、一百零三个蓝金、四十五个紫金、八个橙金、一百一十三瓶普通强化药剂、四十二瓶一星强化药剂、十三瓶二星强化药剂、八十七把普通武器装备、三十一把一星武器装备、五把二星武器、三把三星武器、两件三星装备。除此之外，王浩得到了一张力量卡牌。两张召唤卡牌，一张一星职业卷轴、合像罐头、饼干、面包等等等，数不清的普通一星、二星、三星物资。幸亏他得到了个三星背包，不然装不走这么多东西。王浩中途还路过了地宫出口，那里趴着只蓝毛狮子，因为不急着出去就掠过了。云兵帮了我个大忙，原本我以为我收集金河什么的会拖慢节奏，他送来卷轴，不仅稳住了节奏，甚至加快了。王浩这一路恰奖励恰得麻麻的，不夸张的说，他得到的奖励随随便便就能武装出一支无敌小队。不用他，这支小队照样在外面横着走。他到这已经走遍地宫大部分地方，从刚开始的去哪都是没被探过的土市，到现在去的十个土市中有九个被探过，就算还有没被探过的地方，撑死就几个，没必要浪费时间去找。这一趟就这样了，现在去榨干这个副本的最后一点价值。王浩抻了抻懒腰。从包里拿个二星面包出来，边走边吃。十一分钟后，他走进一间差不多有一个篮球场那么大的土室，注意到这里多出了五个人，赵英男也在其中。不过他身上多出了很多伤，鲜血顺着手快速往下流，滴在地上，仿佛刚经历过一场恶战样，有点狼狈，气势也没王浩第一次见他的那个时候足了。另外四个分别是胡子长度到脖子的光头硬汉，像展露勋章样露出满身伤疤的高鼻大叔，眼眶凹陷。在场唯一一个拿枪的棕皮青年，以及王浩见过的瑞安。虽然王浩只认识赵英男和瑞安，但能感觉得到其他人身上散发的那股与众不同的强大气息。光是站在那，什么都不做，就会给人强烈的冲击感。想想也是，能进副本，还能到这的人，哪有简单的？这算是王浩重生以来的碰到的强度最高的高端局了。此时，五人都在盯着场中那只站在虫洞前的蓝毛狮子。也都在王浩踏进这间土室的那一刻就注意到他了。赵英男瞥了王浩一眼，虽然特别好奇他是怎么知道土墙后有什么的，但赵英男自己都快管不了自己了，哪还管得了他？光头硬汉、高鼻大叔、棕皮青年也只扫了王浩一眼，感觉他跟瑞安是一个层次的，就没有放太多心思在他身上。唯独瑞安看到他，瞪大了眼睛：“天哪，我怎么又遇到了这个可怕的人？不过要是他，有没有可能打破目前的僵局？”这里最敏捷的赵英男刚才也试过了。跟我们一样，没办法绕过这个怪物进虫洞。高鼻大叔说着英语，我们分出个人去引开他。其他人试图进虫洞的计划也失败了。他不会离开虫洞附近，速度也非常快，能在眨眼之间到任何一个试图靠近虫洞的人面前。更厉害的是，他还会吐出锋刃。我的一星刀刚碰到锋刃就被切成了两半。如果不是我有件二星的装备，我已经死了。我想他很有可能是这三星怪物。第八十七章，不对，他更胜一筹。几人除了瑞安以外。都是二星，在王浩攻略地宫的时候，陆续来到出口，并轮流试探守门员，但都碰了壁，用了各种偷窥的办法，都靠近不了虫洞。王浩不用试，也知道他们得出的结论：初级地宫的出口都有只三星怪物当守门员，三星怪物是随机的，运气好的话，可能会碰到三星中最弱的丧尸。不过他们倒霉，遇到了偏科的变异动物。蓝毛狮子被人称为风狮，力量在同级中属于中牛，但速度和反应在同级中是顶尖。几人跟风师本来就差了一个星级，各方面差距明显。风师又偏科速度，他们想靠偷窥的方式通关，多少显得有点天真了。而高鼻大叔说的口吐风刃是怪物的能力，不是每只怪物都有的。话说，人类在中后期有了科技，真的巨恐怖。那时怪物要只会个扑爪，连人类的地盘都靠近不了。诺什也早就结束了。诺曼，光头硬汉急躁道：“你有屁快放！我建议我们联手平分奖励。”否则谁都通不了关。诺曼，也就是高鼻大叔道：“我接受你的建议。”光头硬汉看向赵英男，瞪眼道：“你跑得最快，你来拉扯怪物，我们几个负责宰了他。”赵英男微微蹙眉，其他人他可能还觉得靠谱。光头硬汉可是柯林斯，他在末世前是国际上凶名在外的重刑犯，性格嗜血凶残，手上不知道染了多少人的血。灾难爆发后，灯塔拉拢了他，朝他倾斜资源，使他更加肆无忌惮。说白了。他就是条疯狗。赵英男和田中之前遇到克林斯都是绕着走的，同样暴力的克鲁特在他面前说话都是小小声的。跟这种人合作，无疑是
，与虎谋皮。不过赵英男靠自己又没办法通关副本，跟柯林斯合作似乎是当前的最优选择。正当赵英男犹豫不决的时候，一个身姿挺拔的青年穿过几人之间，走向风师，这让赵英男脸色一变，忙叫道：“你没看我们都受了伤吗？他不是普通的怪物，快回来！”柯林斯三人或无语，或戏谑。这是哪来的愣头青？看不清局面吗？还头铁往上凑，没有悬念。他要是敢再往前走几步，风师会立马撕碎他。毕竟几人可是尝过风师的厉害的。王浩像没听见一样，继续走。真是个疯子！赵英男心生无奈，好言难劝，想死的鬼。在场的人都是各国的高手，随便拧个出去都能雄霸一方。但现在联手对抗风师，却成了他们通关副本的唯一可能性。可想而知，风师的厉害。正常人。是绝对做不出王浩这个举动的。风师略显躁动地盯着王浩，好像迫不及待地等他踏入自己领域，然后撕碎他一样，不停地低吼，口水都从齿缝快速流出来。好，当王浩靠近风师的那一刻，他猛地奔出，像一阵疾风似的，快得让人心慌紧张。三星是不一样，比二星更能给王浩提劲。他面对扑来的风师，手抚墨地出现淡淡红光，简单的挥动与风师利爪硬碰硬，斧与爪之间骤然传出巨响。惊人的劲气自王浩的脚下往外冲刷，在场的人脸上的表情逐渐从戏谑、无奈、看好戏变成了震惊，却是感受到了劲气中带有的可怕威力。他竟然能跟那头怪物抗衡！赵英男瞳孔颤动，难以置信，王浩平平无奇的年轻外表下，竟拥有如此强大的能量。随即看着撞上的王浩和风师，忽然意识到什么，眼眶大张道：“不对，他更胜一筹。”说时迟，那时快，王浩和风师刚对上，就野蛮的碾压他的力量。一斧头劈飞他，同时其利爪崩裂，喷出几道血剑。他吃痛落地，抬眼惊见那个人类朝自己掠来，连忙张嘴，吐出道道锋利的锋刃。他身前几米的空气被疯狂展开，空爆不断。王浩目光如炬，挥斧斩断劈来的锋刃，一往无前的气势，任谁来，心里都犯怵。风师也不例外。锋刃的威力随着吼声越来越大。可惜，王浩是以二星满基础突破三星，又有职业天赋加成。虽说风师有变异动物的天然优势，还有异能增强战力，但也仅仅是缩小了跟王浩之间的差距。想要给他上强度，等进化到了四星再来。王浩正面真男人，直接劈开风师的一切攻击，掠到他面前，一斧头劈开他头颅。好，风师背枪倒下，变成两半的头颅，击喷污血。瑞安大受震撼，看的眼球都要跳出眶外了。我就知道，我就知道，我的感觉不会错。这个男人巨恐怖。柯林斯、诺曼。棕皮青年瞳孔紧缩，他们原以为王浩靠近风师会被他撕成几段，没想到是碾压。王浩碾压了风师，不管是扑袭，还是口吐风刃，他在王浩面前都毫无还手之力。我们都奈何不了的怪物，他竟然这么轻松就给解决了。诺曼内心震荡道：“他在跟怪物力量比拼上，完胜了怪物，一副游刃有余的样子。他是三星，还是四星？几人之所以会轻视王浩，是因为他太年轻了。”灾难才爆发了多久？年轻人的心脏能有多强？这时候可以站稳脚跟，就算不错的。再是几人能成长这么快，靠的是自己所在的国家倾斜资源，或者自身素质本来就硬，在末世刚开始就站稳了脚跟，并领先大部分人，发现轮盘的秘密，一步步滚起雪球。王浩呢？他根本不具备成为强者的条件。谁又能想到，一个本该死无全尸的愣头青，单杀了地宫最强的怪物？现在，地宫出口没有怪物手了。柯林斯嘴角泛起残忍的弧度，猛然如猛虎出击般踏碎地面土石，朝虫洞冲去。真会想，还想来摘我的果子？王浩眼光一闪，摇身掠到柯林斯面前，举斧劈向他头颅。而他也没想过能绕过王浩，举起带着金属臂铠的右手，大笑道：“小崽子，辛苦你了！我要踩着你通关副本。”第八十八章：瞬杀三强。王浩霸道的手腕。柯林斯说话的时候，臂铠向外的地方突然冲出多道威力惊人的气柱。裹挟空爆声，近距离射向王浩。碧凯是二星装备，虽然可能对王浩造不成多大的伤害，但至少能击退他，让柯林斯趁机冲进虫洞。这也是柯林斯为什么明知王浩厉害还要出手的原因。王浩是人，没怪物那么野蛮，出手斯文，自然就有空子可钻。天真，王浩察觉到柯林斯的意图，不屑一笑。他手上的裂纹戒指散发微光，身前空中裂开道道裂纹。形成天堂盾挡下所有气柱，紧接着，气柱被反弹回去。柯林斯笑容凝固，还有这个操作
他被多道气柱击中，吃痛的飞出去，摔在地上，随即奋力想要爬起来，脸色一变，喷出一大口鲜血，又摔回地上。金剑鲜血中夹杂着很多内脏碎块。饶是身为硬汉的他，也疼得直跺脚。而就在柯林斯跟王浩交手的时候，诺曼拿出张卡牌，划过自己的鞋子，卡牌登时变成一个蓝边的长条框框，其中写着四个字：强化速度。诺曼爆发冲出，速度竟比风师还要快几分。王浩弹飞柯林斯的时候。诺曼离虫洞只差几米的距离，王浩迅速转身，刚要爆发，突厥一颗蓝色尖长的子弹从一点钟方向射来，不由转变策略，伸手从手斧分出把白色手斧，抛向诺曼。王浩同时以手为刀，劈下蕴含二星之威的子弹，抬眼看向手持步枪的棕皮青年，道：“凭一颗子弹就想拖住我，你对真正的强大一无所知。”好，好可怕的眼神！棕皮青年忽感窒息，恐惧的退了几步。另一边。白色手斧旋转着插进诺曼掠过的旁边地上，释放出震人心魄的爆炸。诺曼腰侧受到波及，被冲飞出去，摔落的地方好巧不巧，离虫洞只有一步的距离。诺曼忍着剧痛想要进虫洞，眼中却出现了一双脚，表情僵硬的顺着双脚往上看。诺曼与王浩对上眼，身体一颤，冰冷的恐惧瞬间充斥内心。你的想法行，差点就让你得逞了。王浩不满道：“但你怎么能乱用我的东西？”诺曼死了。他身上的东西不就成王浩的？所以，诺曼用卡牌，等于用王浩的卡牌。他的这句话可以说伤害不大，侮辱性极强。作为顶尖强者的诺曼，在他那与蝼蚁无异。我可以为您做任何事，不要杀我。诺曼话还没说完，王浩抬起四十三码的脚，踩爆诺曼的头颅，浓稠的血液从脚下迸射开。而这一切说来话长，实际上才过去不到五秒，瑞安这回都背靠土墙，退无可退。看着碾压群雄的王浩，心里庆幸自己提前遇到了王浩，不然这会多半跟诺曼他们一样，不知好歹得去招惹王浩。我的上帝，我现在能跑吗？我不想跟这个魔鬼待在同一个地方。他好强！赵英男在王浩身上感到阵阵无力，暗道：无论是柯林斯、诺曼，还是哪个陌生的男人，都是数一数二的顶尖强者。我对上三人中的任何一个，我的赢面都很小，他却能一个人拖住三个人。赵英男越是了解柯林斯这些人的厉害。越是震惊王浩的强大，好奇他凭什么？领先几人多个版本，凭什么？成长能比有国家支持的赵英男还快？王浩扭头走向棕皮青年，越来越强的压迫感击垮了他的内心，惊恐的转身就跑。王浩这么吓人吗？棕皮青年好歹是个强者，竟然连面对王浩的勇气都没有。王浩轻松追上棕皮青年，挥斧砍下他的头，随即互有所觉，回头看向拼命跑向虫洞的柯林斯，倔强的模样都让王浩有点不忍了。过去一脚踹飞柯林斯，噗！柯林斯摔在地上，身上骨头又断了几根，捅穿腹腔和内脏，疼得脖子抱起青筋。他瞪着王浩吼道：“你不过是走了狗屎运，比我多喝了几瓶药剂。如果在以前，你这种弱不禁风的小崽子，我能一个打十个。”哦，王浩虽然听不懂柯林斯说什么，但一个字就能让口嗨怪，心里更加憋屈。王浩抬脚踩爆柯林斯的头，这种有什么东西？在脚下爆开的感觉还是不错的。王浩扭头看过瑞安和赵英男，挑眉道：“你们不尝试下进虫洞吗？没准能成。”“不不不！”瑞安吓死了，疯狂摆手：“我们都是九州人，平时自己人怎么闹都无所谓，但有外人在场，我们不能让别人看了笑话。”赵英男摇摇头道：“我叫赵英男，你怎么称呼？”王浩感觉可惜，赵英男和瑞安要也动手。王浩能名正言顺的吃下两人在地宫的收获。王浩。王浩扒光柯林斯身上的装备武器，顺带扯下他的背包，跟着对诺曼和棕皮青年做同样的事。说着，走到虫洞前，看向赵英男道：“我知道以你的背景，想调查我的身份，轻而易举，但我不想有人来打扰我。”说完，王浩走进虫洞。他的这番话可以说是警告，警告赵英男别让九州的高层来找他，扰乱他的节奏。赵英男闻言，咽下了本来想对王浩说的话。他属于是预判了赵英男的想法。赵英男刚才确实想邀请他加入九州，毕竟这么一个横扫地宫的顶尖高手，如果能加入九州，绝对是一大助力。而且他还年轻，加以培养，以后极有可能是终结末世的关键人物。我好好奇他的身份，他的实力、性格、脑子都跟他的外表严重不符。赵英男的想法都被王浩提前扼杀了，心里闷闷的，不得劲，暗道：不过他没加入也好。九州内部现在问题很多，几个家族都在想着趁乱夺权。他要是来趟这趟浑水，没事也会沾身位。跟着赵英男忽然想到什么，人一怔，王浩，认识我。
，他怎么知道我想调查他？轻而易举。第八十九章，二星职业卷轴进化药剂，他终于走了。瑞安像卸下了背上的山似的，松了口气，惊觉自己的背不知道什么时候湿透了。鬼知道王浩在的时候，瑞安有多紧张。突然间，他和赵英男以及地宫内的所有人变成一道白光，消失在了原地。这是有人通关副本。他们被副本强制传送出去了。王浩这边走进虫洞后，并没有回到别墅，而是被传送到一个冰冷的金属房间中。场中摆着个金属箱，那，就是通关奖励。具体是什么奖励，要看运气。不过副本的难度摆在那，奖励再差也不会差到哪去。副本在风险越大，收获越大这方面，做的还是很公平的。王浩拿出柯林斯等人的背包，一一打开，掏出里头的东西，分类好放进自己背包。他顺带清点了下。这一趟地宫的收获，先清点金盒，总共 2,419 个灰金， 8 1 2个绿金， 2 4 1个蓝金， 1 0 1个紫金， 1 7个橙金。这可能就是前世强者为什么能遥遥领先他人的原因之一。哪怕在副本捞得最少，几百个灰金，几十个绿金都足以让人在末世初期领先其他人。后面只要不乱浪，即使称不了霸，混的也比大部分人好。接着，王浩清点药剂，总共189瓶普通强化药剂。73瓶一星强化药剂， 2 1瓶二星强化药剂， 2瓶三星强化药剂。除了强化外，还有300多瓶普通、一星、二星、三星治疗等各种用途的药剂。这么多药剂，在背包角落都堆成山了。不知道的人看了，怕是会以为王浩是药剂师。接下来，他开始清点武器装备，总共160个普通武器装备， 6 2个一星武器装备， 1 4个二星武器装备， 7把三星武器。装备，王浩清点到这就已经不想清点了。妈的，清点奖励原来也能这么累人。外面的人要是知道有人体验到了清点奖励到累，这种只会出现在梦中的感觉，恐怕会说这是科幻片。如果再让他们知道王浩不想清点奖励的想法，多半要炸开锅，哭着跟王浩说：“放开那些奖励，让我来。”王浩大概扫了下其他奖励，其中12张卡牌吸引了他的目光。不过强化力量、速度这些强化类卡牌占了多数。惊喜的是，多了一张富豪卡牌。另外，他总共得到了两张一星职业卷轴，剩下的就没什么了，都是罐头、饼干、面包、随身基站、随身 WiFi 等等这些普通一星、二星、三星物资。这看着太爽了。王浩看着背包里琳琅满目的东西，以前他从没想过自己能在末世初期差点装满一个三星背包，感觉看久了，眼睛都水润水润的，心情舒爽极了。这就像看着满屋子的钱，谁看谁不迷惑。设计副本的人恐怕也没想到，有人特么的能在灾难爆发不到一个月的时候，一个人吞下本该几百人分的奖励。金盒用来强化自己，其他东西用来强化队伍。王浩嘴快笑裂了，完美，收拾心情。他看向场中的金属箱，这个才是重头戏。不知道作为世界上第一个通关副本的人，有没有特殊加成，能开出什么奖励来？拼运气，我目前还没输过。王浩搓搓手，上前打开金属箱。箱底总共六个东西，分别是一张卷轴、四瓶强化药剂、一瓶药液带点点星光的药剂。王浩拿出卷轴打开，卷上顿时升起几行黑色的字：“二星职业卷轴进战，自尾处签下名字即可升级为二星进战，并随机获得一个职业天赋，且有一定的几率获得半生装备，但需使用者已是一星职业、二星强化者，否则卷轴作废。”王浩笑了，真是计划赶不上变化。他之前还说攒金盒去兑现自己知道的关于二星职业卷轴的情报，没想到碰上了副本，更没想到副本的通关奖励直接给他一张二星职业卷轴，舒服了，既省事又省了金盒。王浩立马在卷轴上专门签名的地方签下自己的名字，卷上的字突爆强光，填满他的双眼。等他可以看清东西时，眼前的卷轴不知何时变成了一张小纸条，上面这样写着：“您已成功转职为二星战士，随机天赋。”血战到底，血战到底，战士伤势越重，强化幅度越大。王浩嘴角咧得更大了。正常人都是伤势越重，实力下滑的越厉害，但有了血战到底这个天赋，对方会绝望的发现你越打越猛，特别是濒死的时候，直接变身了。明明开打的时候双方差距明显，打到最后，却是原来厉害的那一方输了。所以血战到底无疑是个强力的天赋，只要不被瞬秒、越级而战都不成问题。这个天赋。在我对手身上会非常恶心，在我身上就刚刚好。王浩拿出箱中的强化药剂，不出预料，是三星强化药剂。话说通关奖励给二星也说不过去。
，他拿出之前得的两瓶三星强化药剂，加上手上的四瓶，一起拧开盖子，咕噜噜喝下。霎时间，全身毛孔都张开了。王浩感觉像冲刺后释放一样，飘起来了。阔怕，王浩握了握拳头，道：“这就三星八瓶基础了。现在的王浩要再撞上风湿，第一下就能要了他的命，根本不会给他吐风刃的机会。这么高的基础，同级中甭管是人、丧尸还是变异动物。”谁来都得死。王浩看向箱中最后一个奖励，心里疑惑自己见得也多了，怎么没见过这种药剂？药液带点点星光，还挺唯美。他拿出来看向记在瓶口的说明书，进化药剂，喝下后基因进化，星级基础上限提升，但进化的过程会极其痛苦，极其，极其极其痛苦，请在安全的地方喝本药剂。卧槽！王浩惊了，所有人的星级基础上限是十瓶。虽然进化药剂的说明书中没有明说上限提升多少，但哪怕一瓶也都意义非凡。第九十章神秘变化，比一第四皇还牛。要知道，基础越高，升星后获得的力量越大啊。假设王浩十一瓶基础，那么在遇到满基础的对手时，他依然可以压对方一头。我撤了个佩奇，这种奖励是我能得到的吗？王浩头皮发麻道：“我比一第四皇还牛逼，满基础的概念是人帝提出来的。”现在王浩可以一巴掌打过去，说你跟着造谣呢。十瓶不是满基础，王浩忍不住亲口幸运戒指。太对了，他去找戒指的决定在这一刻封神了。王浩能不知道自己什么鬼运气吗？能得到进化药剂，百分百是幸运戒指的功劳，极其痛苦。我来看看怎么回事。王浩喝下进化药剂，入口的药液仿佛化为了无数的刀子般，疯狂肆虐他的口腔。他自认为对痛苦的耐受力很强，但在喝下药剂没几秒。他觉得，自己还是太年轻了。王浩承受着无数刀子顺着喉咙乱砍乱劈，跟着钻心冲劲的痛苦蔓延五脏六腑，脸色疼得发白，嘴唇都青了。他好不容易熬过这股痛苦，原以为结束了，没想到身体好似迅速升温般，感觉自己的皮肉在一点点地融化。猛然的痛苦疼得他倒在地上来回翻滚。高温完后是低温，低温完是千锤百炼。王浩生生疼晕了过去。等他醒过来，已经感觉不到疼了。浑身特别轻松，神清气爽。另外，隐隐觉得自己身上发生了某些变化，但真要说哪发生了变化，又说不出来。什么玩意？王浩起身抻了抻懒腰，道：“这比我前世突破九星还疼。我一度以为我又要记了。他现在就好奇星级基础上限提升了多少。刚好他手上那个关于二星职业卷轴的情报出自三星轮盘，转三星强化药剂，刷基础，还能顺带把二星职业卷轴转出来。”我要离开副本。王浩话音刚落，眼前的空气突兀扭曲，形成一个吞噬周围光线的虫洞。随即他走进虫洞，视野顿时天旋地转。等视野恢复，自己已经回到了别墅。他摸出手机看眼时间，眼眶一张。好家伙，他竟然晕了八天！刚还没感觉，现在知道自己晕了这么久，肚子好像刚反应过来似的，咕咕咕狂叫。不知道的，还以为他生吞了几只鲲。他从背包拿出一堆吃的，一口一袋饼干，两口一个罐头。三口一个面包，垮垮炫了不知道多久。等到打了个饱嗝，周围地上全是食物包装，这少说炫了十几斤食物，奢侈啊！这些可都是星级食物，前世一袋一星面包就能让人喊爸爸，两块饼干能难哭不少人。王浩这一顿的量，够其他人吃上几周的。如果放以前，他肯定不敢这么吃，顶多吃个三分饱。但现在他最不差的就是吃的，再是不吃不行啊！背包快满了，吃多点，好腾点空间出来。王浩起身出门，刚好碰见一对三女从左边走来，而他们看到王浩，忙陆续叫道：“浩哥，我不在的这几天。”王浩点头道：“有发生什么事吗？”三女看着王浩，心花怒放，除了最前头的高个女生还算镇定，另外两个好紧张。梦瑶带了大部分姐妹出去，前天回来了，说是杀了好几千只怪物。高个女生回道：“这几天来换武器装备的人越来越多，听说现在外面，街上人比丧尸还多，好多人都说末世快要结束了。”顿下，高个女生想了想道：“其他就没什么了。”结束，算算时间也差不多了。暴风雨马上要来了。王浩注意到高个女生身后微微颤抖的两女，挑眉道：“张梦瑶对你们这么严苛吗？厕所都不让上。”“不是，不是。”两女中略显稚嫩的妹子连忙道：“是我们这么近距离接触偶像，很紧张。”新加入的人这些天听老人讲关于王浩的事迹，尤其是当他们知道王浩不是 C 城人。而是从 H 是一路杀过来的，心里更崇拜他了。
他们和他们知道的人，在灾难爆发的时候，都是躲起来等救援，最多最多在一层楼那么大的范围活动。像王浩这样横跨城市，他们想都不敢想。人都木强，王浩又跟他们年纪相仿，心里对他产生异样的情感也不奇怪。王浩朝三女微微一笑，便走了。三女立马手牵着手，兴奋地跳了起来。其中稚嫩的妹子激动道：“这几天我东盼盼西盼盼，终于见到了浩哥。我原以为他会很严肃，没想到他这么亲和。”对啊。旁边的小妹开心道：“我以后再也不是阿坤了，我从这一秒起是阿浩。浩哥长得不是特别帅，但他身上有种莫名的魅力，我感觉我已经看不上其他男人了。”高个女生的话，让另外两人深感认同。王浩这边走到出入口，看到工事旁的缺口有十几人在排队拿金盒换武器装备。那边突然有个秃头男推出自己带来的姿色姣好的女人，带着可怜的腔调对负责兑换的妹子说道：“我知道你们只收女人，我老婆不错的，她以前是我那片的美人。”我想拿它和我手上的这些金盒换一瓶强化药剂。说着，秃头男拿出些灰金，女人并没很伤心，反而有点期待。毕竟投入王浩麾下，可比跟着秃头男这个没用的男人强多了。我们收金盒收物。妹子面无表情道：“不收人，求你了，就换给我吧。”秃头男双膝跪地道：“我拼命转了轮盘好几次，就转到了些没用的吃的，死活转不到强化药剂，我快要被逼疯了。”旁人懂秃头男。不仅普通轮盘转出普通强化药剂的概率低得离谱，连丧尸出金盒的概率也巨低。现阶段人人都能杀丧尸，但强化药剂一瓶难求。他们不是非得成为强化者才能活，主要威胁他们的除了怪物外，还有人。别看秃头男推出自己老婆很废物，可能没过几天，老婆就被人抢走了。妹子给旁边的同伴使个眼色，他们会意，上前让两人走，不听就直接给插出去。第九十一章。暴雨前夕，人均强化者，王浩回过神来。是啊，现在普通强化药剂还是很牛逼的东西。他手上有近两百瓶普通强化药剂，数量之多都让他下意识以为这个玩意烂大街了。浩哥，王浩听到有人叫自己，回过头。张梦瑶看到王浩，心里一动，暗道是自己几天没见浩哥的原因吗？为什么我感觉他今天跟以往相比特别不一样？我我的心跳怎么变快了？梦瑶，王浩微微皱眉。这怎么一来就入神了，浩哥？张梦瑶回过神道：“我跟你报告下这几天的战果，我们死伤四人，收获一千加灰金，八个绿金。同样是杀几千只丧尸，他们一千加，王浩三幺零零加，爆率相比起来一个地一个天。不过不用王浩费神费力，爆多少都可以接受。周围五公里，因为太多人出来杀丧尸的缘故，已经没多少丧尸了。我计划去更远的地方。”张梦瑶说出自己的想法：“那、啊。”浩哥，你有什么指示吗？我掐指一算，这几天会有大变故。王浩淡笑道：“你们就别出门了，今晚准备食材吃烧烤。”张梦瑶一愣：“浩哥，还会算命？”王浩盯着张梦瑶的美目道：“你今天怎么老不在状态？”我，我可能是有点累了。张梦瑶骤然跟王浩对上眼，一度窒息，脸颊泛起淡淡撩人的红，眼神躲闪道：“对不起，我这就安排人去准备。”说完，张梦瑶匆匆走了。王浩疑惑，别人看自己出神就算了，张梦瑶很理智的一个人，从跟我开始就没在我面前有过异常的表现，今天他怎么这么反常？难道今天的我格外靓仔？没多想，王浩继续散步消食。他举办烧烤的目的，一是换换口味，老是吃罐头、面包什么的，腻了；二是放松放松，等暴雨过后去兑现情报，顺带奖励奖励辛苦的手下。转眼，夜幕降临，排队换物的人通过工事的小缺口。恰好可以看到烧烤的地，你挤我，我挤你的，在那眯着眼看空地上那一道道青春靓丽、燕瘦环肥的养眼身姿。虽然他们敢杀丧尸，不缺女人，但那些女人跟王浩手下的女人相比，就是妖艳贱货。尤其是张梦瑶、云冰、相如等等这几个，真是绝了。选美比赛的冠军在他们面前，怕都要低下头。末世里吃烧烤，这附近也就王浩有这个实力。是啊，外面除了丧尸，还有变异的动物，谁敢瞎浪？哎。我明早来不行吗？跑这受折磨。我以前就爱吃烧烤，茄子、韭菜、鸡腿是最爱。我的眼泪不争气的从嘴角流下来了，被这么多美女包围，王浩这辈子值了。骚年们努力吧，拳头够硬，不说过上他这种神仙生活，至少能拥有以前没有的。男性存者看着被群美包围的王浩，有些大胆的女人甚至趁乱开他的油，说不羡慕那都是骗自己的。毕竟哪个男人不想像王浩这样有样有实力，住着别墅左拥右抱。哈着啤酒，吃着小烧烤，女性存者更羡慕包围王浩的女人。
可以抱上他的大腿，沾他的光吃香的喝辣的，不用过提心吊胆的日子。没有浩哥，就没有我们今天的好日子。空地上，阿甘举着啤酒道：“来，我们敬浩哥一杯。”众女能喝酒的举酒瓶，不能喝的举饮料。崇拜地看着场中那个身姿挺拔的男人，然后纷纷喝进杯中饮，气氛甚是热闹。王浩看他们都有点看花眼，也不知道是巧合还是张梦瑶懂事，招的全是美女。有时候不禁感慨，末世初期就是香啊！新车多，不像到中后期，一水报废车。你们的表现，我也听梦瑶说了。王浩一开口，在场的人就都默契的闭上嘴。不错，金国不让须眉。我决定，没成强化者的人都会得到一瓶普通强化药剂，一套普通武器和装备。已经是强化者的人得到两瓶普通强化药剂，一件一星武器或装备。老人都知道，王浩不会亏待自己人，没多意外。但新人不知道啊，都愣住了。浩，浩哥好大方。他们也知道强化药剂的珍贵，奖励几个表现突出的人很正常。但二十多个人奖励每个人一瓶药剂，这么土豪的操作，属实是大大出乎他们所料。关键是还给配套武器装备。浩哥，我低神。外面的幸存者听到王浩被寂静夜放大几倍的声音，满眼震惊，怀疑自己的耳朵，羡慕。除了羡慕，还是羡慕。王浩手上有二十几瓶强化药剂。就已经很刁了，竟然还能人手一瓶，这是何等魄力！这就是那个灭了叶家的男人吗？真豪气啊！当他的手下给他拼命都是笑呵呵的，手下全是强化者。我撤了，排队的人走了大半，待不下去了，太难受了。他们强化药剂一瓶难求，王浩却拿几十瓶出来分，人与人之间差距咋就这么大？浩哥这么大方，大美起哄道：“姐妹们还不让他感受到你们的热情！”众女高兴的簇拥王浩。他闻着不同的发香体香，自然是乐此不疲。但怎么有老六啊？摸胳膊摸身就算了，怎么还捞上月了？良久，在王浩的一句话下，众人散开。吃东西的吃东西，聊天的聊天。王浩走到兼任烧烤师傅的向如身后，递给他一个小袋子，道：“这里头是药剂和全套，你看清楚说明书。先喝九瓶一星强化药剂，再喝二星强化药剂。”王浩突破了基础上限，自然没必要再卡向如的基础。反正他的想法就是自己始终比身边人强，包括妖王，包括前世好友和红颜知己，人是会变的。前世的他们很可靠，这一世一切从头开始，充满了未知数。谁知道他们会不会因为王浩上厕所忘了洗手，生出反骨？因为经历太多，见得太多，他才会这么谨慎。但限制归限制，他的人在他的先知先觉帮助下，无论是起点还是基础等等各方面，都是比前世强的。像妖王曾聊到过自己在普通强化者的时候才两瓶基础，毕竟王浩这些没背景、实力又一般的人，那会有药剂喝就不错了，怎么可能有多余的药剂？而这一世，王浩却能让妖王每个星级都满基础。第九十二章，他的资料就一张纸。好，相如收下小袋子，回头端个铁盘给王浩道：“这是我给你烤的，趁热吃。”王浩服了，这是要干什么？盘上尽是些烤韭菜、烤腰子、烤鸡胗、烤生蚝，你怎么不来个地黄丸菊肾宝？王浩失笑道：“给我来个烤茄子和几串骨肉相连，你先吃着，我现在给你烤。”相如给了王浩一个你懂得的眼神，道：“今天我给你放个假，你可以尽情的打野。”王浩淡淡道：“你让个 ADC 神社去打野。”说完，他拿起生蚝，一吸，肉就进了嘴里。嗯，香啊！蒜蓉和小米辣的碰撞绝了。王浩一口一个生蚝，根本停不下来。吃完又炫上烤韭菜、烤腰子，吃的嘎嘎香。相如看到王浩吃的这么香，满意的笑了。相如，你这技术有点东西。王浩竖起大拇指道：“我感觉缺了个宵夜的灵魂。”炒米粉。相如眼神温柔道：“我给你炒。”嗨嗨，这话说的。王浩余光忽然注意到，远离热闹的角落，云冰正一个人坐在那，喝着杯热巧克力。过会。王浩端些吃的过去，道：“相如烤的不合你胃口。”我今天没什么胃口。云冰望着夜空。高冷的侧颜就像一幅画一样，太美了！暴杀王浩的眼，他拿出早就准备好的小袋子，道：“这里头是我欠你的普通强化药剂，和我额外给你的一星强化药剂、一星职业卷轴、一星弓和一些金盒。云冰的超欧运气要利用起来，给他金盒，让他多转转轮盘。你给的多了。”云冰微微蹙眉道：“你给的卷轴帮了我大忙，我给的绝对不算多。”王浩阳光的笑道：“相如烤的东西不错，你尝尝。”说完，他放下小袋子，回去吃烧烤去了。云冰看着盘上的烧烤，有些迟疑。他的背景不错，以前哪吃过这种接地气的食物
，而且有调味料什么的会粘在嘴上，看着不雅。云冰想起王浩说的话，余光扫过周围，见没人看自己，悄悄拿起一串羊肉串，试着吃一口。云冰美目一亮，又吃了口，然后一口接一口吃的老香了。王浩一直在关注云冰，见状心里笑道：“没想到高冷的外表下隐藏着吃货的心。”王浩这边热热闹闹的时候，远在 A 市的龙魂基地。身处宿舍的赵英男收到好朋友一个短发剑眉的妹子递来的文件，立马拆开来看。首先映入眼底的是一名清秀男孩的一寸蓝底照，虽然他稚嫩，眼睛没什么杂质，但赵英男依然第一眼认出了他，就是自己在地宫碰到的那个男人。照片旁的名字那一栏也验证了这一点。王浩，大学生，半工半读，父母双亡。赵英男越看越是心惊，不敢相信王浩是个学生，更不敢相信王浩在灾难爆发前这么平庸。而且是背景垃圾、成绩垃圾、各种垃圾、拥川弟弟的平庸。如果不是那张照片，他会以为自己拿到了别人的资料，任谁来都没办法将文件上平庸至极的人跟横扫地宫的那个男人联系在一块。王浩没有灰色资料，赵英男认真的看向自己的好朋友道：“据我对他的了解，资料不应该就这么一张纸。你给的信息那么全，有样子，有性别，有大概年龄，有身高特征，我往龙库一输，只要他在地上地下。”国内国外冒过头，就肯定有相关痕迹。短发妹摇头道：“龙库有多厉害，就不用我跟你说了吧。”赵英男迷了，他猜过王浩是某个鼓舞世家的天骄，是从小混迹国外战场的佣兵，是某个地下巨头培养的天才，是某个国家的利刃。唯独没想过他仅仅是个学生。灾难才爆发了一个月，王浩是经历了什么，才会从一朵温室里的花朵蜕变成一个杀伐果断的恶魔？这个叫王浩的是什么人？短发妹极少见过赵英男这副出神的模样。看着文件上的照片，好奇道：“感觉他也没什么特别的，街上一抓一大把。”赵英男跟短发妹从小一起长大，一起入队，很信任他，不然也不会委托他去调查王浩。这时听到他的疑问，开口问道：“柯林斯，你知道吗？我跟他交过手，你说我知不知道他？”短发妹没好气道：“柯林斯可是国际上凶名赫赫的重刑犯，以杀人折磨人为乐，听说手上沾了好几千人的血，身手也很好，我会鼓舞，都不是他对手。”说到这。短发妹愤怒道：“就这么个人渣，我都不知道灯塔怎么想的，竟然在灾难爆发后放他出来，大力培养他。现在他成了强化者，肯定更可怕了。”“嗯，是厉害。”赵英男点头道：“他在副本被王浩秒杀了。”“他？”短发妹惊愕地指着文件。赵英男想起王浩霸道的身姿，满眼忌惮道：“不止柯林斯，还有熊国阴险暴首诺曼。”短发妹嘴巴不自觉张大，这个消息。绝对是他这阵子听过的消息中最劲爆的。王浩一个平平无奇的学生，宰了柯林斯都已经够匪夷所思了，竟然连名气不输柯林斯多少的诺曼也被他制裁了，而且听起来还是一打二的局面。饶是短发妹作为基地第一梯队的高手，都觉得王浩强的离谱。我认为我要仔仔细细的再查他几遍。短发妹惊声道：“这种狠人的资料，怎么可能才一张纸？”是啊，他怎么可能那么简单？赵英男这一刻对王浩充满了好奇。雷声不断，天空堆着厚厚的乌云，世界各地的怪物好像感觉到了什么，纷纷跑到大街上去。在外刷怪的幸存者被成群成群的怪物吓得亡魂皆冒，心理素质过硬的撒腿就跑，心理素质差的瘫在了原地。不过怪物群对遭遇的人显然不感兴趣，直接忽略而过，抬头望天。而就在几分钟后，仿佛蓄势好了的天空猛然下起瓢泼大雨，冲刷肮脏的大地。第九十三章，王浩是神算子。丧尸腐烂的地方快速长出新肉，肌肉明显变得更结实了。有人察觉到丧尸的异常，想要趁机刷怪，没想一刀劈上去，竟劈不开丧尸皮肉。傻了，他们手里的可是砍刀。这次暴雨对所有怪物都是次强化。幸存者想要杀普通怪物，常规武器已经不管用了，要用轮盘出品的普通武器。普通强化者也不可能像之前那样乱杀丧尸。当然了，常规枪械地位不变。只要你不怕开一枪，会引来几十上百只怪物。更可怕的是，暴雨仅仅是开头，后面还会无规律的出现热、冷、雪、雨等等极端天气。人想要活命，就得不停进化。但凡慢了，就会被灾难的大轮碾成肉酱。此时，某栋公寓404去长青馆换物的秃头男，骨折血肿的倒在地上，看着自己倒在不远处，身上都是凌虐痕迹的老婆，哭着直捶地板道：“人渣，一帮该死的人渣！”秃头男老婆死不瞑目，眼中尽是怨恨。秃头男之前担心的事情还是发生了，一心以强化者为首的三人盯上了他的老婆，上门先是打残了他。
再让他亲眼目睹自己的老婆被活活折磨致死。如果不是外面传来动静，引走了三人，他也活不了。都是王浩，都是王浩的错。秃头男目赤欲裂道：“如果他的人肯换药剂给我，老婆就不会死。等我詹松做了鬼，我要去那三个人渣的命，索他的命，索他身边所有人的命。”詹松说完没一会，房门突然打开，他以为那三人回来了。没想是一个戴着黑色口罩、浑身裹得严严实实的男人，拖着那三人的尸体走了进来。他把三人丢到詹松面前，道：“你想要力量吗？”“想，想。”詹松不管眼前的人是谁，只要他能给自己力量报仇，他就是爹。眼下快速的点头，吃了他们。口罩男转身走道，然后以人、金和强化者为食，你就会获得比强化者还要强大的力量，比强化者还要强大。詹松只愣了一下。立马一下一下艰难地爬向地上的三人，眼中燃烧着复仇的火焰。虽然这个举动很恶心，突破了作为人的底线，但是王浩先不当人的，明明有充足的资源，却不愿意分给困难的同胞，哪怕用东西换，还要斤斤计较。既然如此，大家都别活了，长青馆别墅。王浩躺在价值几百万的进口沙发上，吹着空调，吃着瓜子，看着电视上播的大片。罪过呀！外面下着暴雨，丧尸反扑幸存者。凄厉的惨叫声都传到这边来了，他竟然过得这么惬意啊！王浩喝了一大口冰镇阔乐，美美的打了个嗝道：“我怎么感觉差了点什么？我是不是得喊雅叔过来给我按按手脚？”想着他眉头一挑，却是听到门外有动静。浩哥，门外传来有点家的声音，我能进来吗？大美，王浩惊讶道：“进。”大美开门进来，今天的他跟以往彪悍的形象不一样，一袭隐隐能看到风景的黑色睡裙。脸上还化了淡妆，没想到他收拾起来这么整。他一进来，气氛都变得不对劲了。浩哥，大美刚开口就被受不了他说话声音的王浩连忙打断，皱眉道：“你有话直说，别当家子行不？”我就知道浩哥是爽快人。大美放倒王浩，像饿狼一样道：“我就不跟你逼逼了，来，盘我，有话直说，这么直的吗？”王浩怎么感觉大美盯上自己很久了？他自然不会跟大美墨迹，一翻身。就到了第二天，下了快两天的暴雨也终于停了。张梦瑶招进来的人中有会做饭的，王浩吃的早餐老丰盛了，油条豆浆，肉包烧麦酸菜粉丝包。他吃着，忽然听见外面传来说话的声音：“梦瑶姐，嘘，小声点。”张梦瑶想来找王浩报告一些事，刚好碰到练完枪的张超莹和江飞，听见张超莹的大嗓门，忙道：“浩哥，要是还在睡，你这么喊，不是找骂吗？安了，浩哥再吃早餐。”张超莹好奇的笑道：“孟瑶姐，我刚看你边走过来边嘀咕，在嘀咕什么？前几天浩哥跟我说他掐指一算，算到这几天会有大变故，特意叮嘱我不要让手下的人出门。我一个受过高等教育的，自然没有当回事，以为浩哥就是随口说说。”张梦瑶惊疑道：“但今早门口发生的事，给我整不会了。两个负责清理丧尸的姐妹对付七八只丧尸，差点出事。啊，他们不是强化者吗？”张超莹不解道。一个人杀七八只丧尸都是乱杀，何况两个人。一开始我以为是他们没掌握强化者的力量或者轻敌才出的问题，就去了解情况。结果发现附近所有丧尸都变强了，各方面就比强化者弱几分。张梦瑶认真道：“街上人追着丧尸杀的情况也没了，外面重新成了丧尸的天下。”张超莹和江飞面面相觑，都惊了。怪物什么时候不变强？偏偏在王浩提醒张梦瑶以后变强，这显然就是王浩说的变故。不会吧？我浩哥这么神，竟然还是个神算子！科学的尽头是玄学。张超莹啧舌道：“我怎么突然感觉浩哥这个人可怕了起来？”江飞倒不这么觉得。从一开始，王浩在他心目中就是无所不能的。这事确实颠覆了我的认知。你们去忙吧，我等下浩哥。好。张梦瑶看着两女离去的背影，心里计算了王浩吃早餐的时间，等差不多才敲门。屋里顿时传来王浩的声音：“进。”浩哥。张梦瑶打开门。看着喝水的王浩，刚要报告跟梁女说的事，王浩举下手打断道：“怪物虽然都变强了，但对强化者影响不大。你们杀的时候注意点技巧，不能像以前那样无脑对待。还有，你们要碰到一心怪物，在队伍中没有一心强化者的情况下，不要有丁点逞能的想法，迈开腿直管跑。”说到这，王浩出门道：“我出去一趟，这里交给你了。”第九十四章：诡异的情况，再开超级幸运。张梦瑶呆了，我要说什么都让浩哥算到了吗？张梦瑶很肯定，王浩不是听到的，因为张梦瑶跟两女聊天的地方离别墅几十米，说话声小如悄悄话，别墅的隔音又非常好，强化者的听力就算强于常人
，也应该听不清他说什么。好神！张梦瑶喃喃道：“浩哥，难道是什么得道高人？这算的也太准了！这番话放在以前，绝对不可能出自张梦瑶的口。他可是受过高等教育的，一心向科学。但王浩堪比神级的操作，让他怀疑起了自己。王浩要是知道张梦瑶的想法，肯定会说：‘你对三星强化者的强大，一无所知。’”王浩这边走出门，忽见云斌靠着墙壁而站，好像在等什么人。王浩没多在意，准备要走时，云斌走过来道：“相如说他亲起来了，肚子疼得受不了，拜托我跟你走一趟。”王浩上次享受了带打手的舒服，变懒了，现在出门都会带个打手。今天出门也在吃烧烤的时候跟相如说了，但他这是什么操作？二星强化者肚子疼，王浩忽然想通了，相如这是在制造王浩跟云斌独处的机会，哭死！这么懂事的女人，不是只存在梦中的吗？路上你要照我的意思来。王浩点头道：“不要脱钩。”云冰清点琴手。王浩往外走时忽有所觉，回头看到相如站在别墅二楼落地窗前，右手弯成个圈，左手伸出食指进出圈。六，这个手势经典。两人离开长青馆，路上跟张梦瑶说的差不多，已经看不到前几天人追尸的奇景了。幸存者都缩回屋里去了。这时，他们听见楼下传来丧尸追击猎物时才会发出的狂暴叫声，心里惊讶：谁这么勇？这个节骨眼还敢出门？他们凑到窗前，只见街边一个美如画的女人，面对三只急速冲来的丧尸，拉开手中的弓，下弓经槽中的灰茎，蓦地高速旋转，能量通过弓把输送到箭台，形成一支灰色的光剑。女人松开手，光剑咻的一声脱弓，射穿一只丧尸的头颅，插进他身后的地面，颤动作响。女人弓速惊人，半秒三箭。射杀三尸，看到这一幕的人无不惊呆。暴雨过后，他们已经体验过丧尸的厉害，可以说没点身手，单杀丧尸都费劲。女人瞬秒三尸，也忒猛了。他们突然注意到，女人旁边跟着个男人，那抽着画子的悠闲样刺痛了他们的眼睛。这就叫女神吧？漂亮，身材好，实力还硬。我就是给她当脑残舔狗，我都没怨言。阿峰啊，听叔一句劝，当舔狗你把握不住，让叔来。那女的好像再给那男的开路，妈的，好白菜让猪拱了。我看到她这么装逼，比我出门被几十只丧尸追还难受。很多人酸死了，甚至期盼着王浩和云冰倒霉。所有人都在屋里待着，想办法应付突如其来的变故。就他们两个人在外面随便走动，不合群的人就该死，没毛病吧？街边，王浩弹弹烟灰，问道：“你以前是射箭运动员？”“不是。”云冰射杀从过道冲出来的丧尸，拔出小刀捅进脚边尸体的头中搅动，随即挑出一颗灰晶，擦干净放进背包，起身继续往前走道。射箭是爱好，六，不是专业的还能箭无虚发。这要是去竞赛，云冰在的每一天，怕都是云冰时刻。我怎么都没听你提起过你的家人？王浩问道。没什么好提的，我很早就出来自己生活了。云冰平淡道，以他们在 A 市的地位，也不会出事。A 市。王浩眼光一闪，却是脑海闪过前世龙魂殿双霸之一的云家。云冰要是云家的人，那就有意思了。王浩没有继续问下去，跟查户口时的对话，没有哪个人会喜欢。云冰还是很可靠的，有他开路。两人顺利的去到呼哧呼哧健身房，在二楼登山机旁看到了紫色盘框的轮盘，不过相比轮盘，地上几具尸体更吸引两人注意。有的尸体成了干尸，干瘪发皱的皮囊像被子一样搭在骨头上，看着瘆得慌。有的尸体则看起来死的应该不久，腐烂程度不重，但胸膛像是被人维生生撕开了一个大口子，里头的内脏不见了。尸体旁还有些像水从高处掉下地，炸开后那种形状的血迹。他们的死相好奇怪。云冰蹙眉道：“说是怪物杀的，又感觉没这么斯文。”王浩见多识广，那会不知道干尸死于什么，被剖开胸膛的尸体又是死于什么？眼底深处闪过冰冷的杀机道：“附近有脏东西，你在窗边守着，有情况喊我。”云冰看向碎剩的窗台的窗户，脏东西会飞，不然为什么守窗户，不守门？王浩走向轮盘，忽然听见很细微的声音，余光扫过右边，看起来没什么特别的墙壁，专心闻了闻味道，发觉那边没有血腥味，也就没有理会。墙后其实是个设施齐全的房间，卧室前方便健身房会员在这开展更高强度的健身。此时听到王浩两人进来所发出的动静，趴在墙后观察的马聪心里突然被刺了一下，额头冒出细汗，刚才。刚才好像被只恐怖的怪物盯上了一样，马聪惊疑这个感觉出自哪里？外面那两个人，不应该啊！他和他身后的人都没有发出丁点声音，连呼吸都是小心翼翼的。房间隔音又好，隐蔽性更是没得说。外面的人怎么可能发现得了他们？错觉吧？
。马聪暗道，应该是我被那几个四人非人的怪物吓出后遗症了。王浩这个层次所拥有的能力是常人乃至普通强化者闻所未闻、无法理解的。如果说他发现马聪是因为马聪的呼吸声，马聪绝对以为是吹牛。王浩这时走到轮盘前，看过上面早就知道的问号，倒也不急着先转出这个彩蛋。他转动幸运戒指。界身忽然闪过一道红光，这意味着他开启了幸运戒指的附加功能——超级幸运。第九十五章，榜单卷轴。王浩玩的东西太新了，这个功能的冷却时间是15天。暴雨还在下的时候，超级幸运其实就已经冷却好了，刚好可以配合今天的行动。金河多加超级幸运，还没开始转轮盘，光想到这个组合就开始爽起来了。上次超级幸运让我掐得饱饱的，不知道这次超级幸运能给我多少惊喜。想到这，王浩触碰启动键，盘矿瞬间从紫色变成橙色，区域从八个变成九个，左三区域中的问号格外显眼。666双问号，王浩暗笑道：“原来轮盘的问号在我意料之中，没想到升级后还有个问号，这个小惊喜可以。”王浩遇到的轮盘比别人高一级就是香。原来轮盘上的三星强化药剂转出的概率仅 2.41% 但在经王浩之手升级的轮盘上，三星强化药剂的概率提升至 7.26%。二和七的区别，抽过奖的人应该深有体会。尤其是王浩有超级幸运加成，在别人那是 7.26% 但在他这就不止 7.26% 了。王浩手头有101个紫金，先拿出一颗紫金投入轮盘，上面的转针登时转了起来。两秒后，转针停在右翼区域上，四星水果罐头，随机水果 X 5王浩继续投紫金，四星狂牛饮料 X 2四星坤肉罐头，随机口味 X 3三星强化药剂，四星寒冰三女款作战服，四星骑兵三手枪刀一体式热舞，四星嗜血四刀，三星强化药剂。窗边的云冰频繁看向王浩，他都转了几次，还有紫晶。相如的理由那么扯，云冰哪能不知道相如是故意不来？但云冰之所以还是选择来当王浩的打手，是因为之前的种种事对王浩产生了好奇，总感觉跟着他会遇到很多新奇的事。此时，云冰百思不得其解，心想：外面连找只异星怪物都费劲，王浩上哪找来这么多紫金？要知道，他拿出的紫金已经有二三十颗了，运气就算再好，至少也要杀二三十只三星怪物。假设他有本事杀得了这么多的怪物，那也得有这么多的三星怪物给他杀才行。他是什么人？他在墙后观察的马聪暗暗吃惊，他怎么转动那个轮盘的？马聪尝试转过轮盘，他遇到的那几个似人非人的怪物也尝试转过轮盘。但都没有成功转动。后面马聪就在想，外面应该有比灰金更高级的金河，而能爆出高级金河的怪物肯定比丧尸更强。这样一想，转得动轮盘的王浩，绝对是个大神。哎，龙不语蛇居，我现在出去求戴飞，多半也是自讨没趣。他如果是变态，我出去反而是送人头。马聪心里叹道：暴雨后生活越来越难了，我要有他随意走动的能耐就好了。我也不用窝在这个又臭又闷又热的小房间。话说回来。王浩消耗91个紫金，转了13次轮盘，总共得到三瓶三星强化药剂。接着拿出两张卡牌，每张附好卡牌可以免费转动轮盘两次，并且不影响原来启动轮盘的条件。比如现在转一次要14颗紫金，用完卡牌还是不变的14颗。王浩用卡牌对准轮盘启动键，卡牌顿时崩坏成数据流，汇入轮盘，点亮启动键。他按下启动，转针急速转动了起来。三星强化药剂。四星强化药剂，四星强化药剂，榜单卷轴。使用者打开卷轴，在字尾签下自己的名字，即可随机开启一个榜单。后续每次更新榜单，榜主都会得到奖励。更新榜单后，变化的排名越高，或者变化的排名越多，榜主得到的奖励也就越丰厚。得亏王浩最后一发转中了问号，不然他都要怀疑超级幸运有没有开启。当他看到彩蛋是榜单卷轴，嘴角都快咧到耳根了，心想：轮盘真是太太太太懂我了。知道我缺金盒，赶紧给我送。卷轴介绍中说的奖励就只有金盒，没别的。前世有个幸存者乐园的人，叫什么来着？哦，对，一个叫袁仲的中年男得到了榜单卷轴，开启了战力榜。前中期正是高手疯狂冒头的时候，榜单更新的频率非常凶，有时候上一秒去看，下一秒再去看，榜单就大变样了。袁仲因此赚惨了，躺着就有金盒入账。上次听说有人躺着就能赚钱，还是高耀岛的女明星。他原来不过是幸存者乐园不起眼的小弟，开启榜单后，因为榜主绑定，主动被动都让不了位的原因，他一跃成了幸存者乐园的高层，从此走上人生巅峰。
。王浩当时听说袁中的故事后，都羡慕坏了，不用拼命就能暴富，谁不羡慕啊？没想到，他有一天也能感受躺收金盒的爽。其实开启什么榜单都行，我以前也没听说各个榜单之间给的奖励会有很大差距。王浩打开卷轴，在字尾签下自己的名字，卷轴上的字立马发生了变化。恭喜您开启装备榜，成为该榜榜主。以后您可以到任何一个轮盘，双击启动键，滑出榜单界面进行查看，提取奖励上榜等操作。您是首位开启榜单的人，已为您奉上专属奖励，请持本卷轴到任意轮盘领取。恭喜您成为装备榜榜主，已为您奉上榜主奖励，请持本卷轴到任意轮盘领取。厉害了，王浩是第一个开启榜单的人，也就是说，现阶段没有其他榜单，就一个装备榜。他伸手双击轮盘启动键，中间忽地弹出个虚拟屏幕。同时，他手上的卷轴开裂、崩坏，变成一道科技感十足的数据流，汇入轮盘。屏幕上随之弹出个框框：“您有待查看的奖励。”云斌和强后的马聪都看到了这一幕，心里大大的问号：“什么意思？啊？轮盘的启动键不就启动轮盘这一作用吗？哪个只会出现在科幻电影中的虚拟屏幕是什么东西？怎么调出来？有什么作用？王浩怎么知道有这功能的？王浩玩的东西太新了，两人跟原始人看到电脑一样，猛啊！”第九十六章，第一个吃螃蟹的人。前世我只得过上榜奖励，第一次见专属奖励和榜主奖励。王浩点击框框，屏幕丝滑跳转到查看提取奖励这个界面，上面标着带提取奖励这些字的下面，有排尾巴标着数量的金盒图标，分别是灰金 X 1 3 0 0绿金 X 3 0 0蓝金 X 3 0 0紫金 X 1 5 0橙金 X 2 0王浩乐开花了。专属奖励和榜主奖励，好特么给力！他上次看到这么多金盒，还是在副本的时候，但副本他还要动手，这里他是纯躺。果然啊，第一个吃螃蟹的人就是爽。王浩点击一键提取，图标后的数字瞬间清零，轮盘哗哗哗的吐出各色金盒。云斌和强后的马聪更猛了，开挂！王浩开挂，没人管吗？向来都是人往轮盘投金盒，什么时候有过像王浩这样的轮盘反过来吐金盒给他？更离谱的是。吐出的金盒不仅好几个颜色，还非常多。跟着王浩、云斌暗暗感慨，果然能大开眼界。我见过的轮盘也有十几二十个了，研究过，从没想过轮盘还有这么科幻的功能。王浩这边收起金盒，操作轮盘虚拟屏幕，退回到上一层，随即点击上榜。榜单列表下，就一个装备榜可选。王浩对怎么操作早就烂熟于心了，不需要去看说明书。点击装备榜后，虚拟屏幕上弹出个类似扫二维码的那个框框。其中出现了王浩的腹部，一个提示框随之弹出。三星研磨三符合上榜条件，是否上榜？温馨提示：如需检测其他装备符不符合上榜条件，请尽可能让整个人走入扫描框内。王浩上榜是为了首次上榜的奖励，但为了更新榜单的奖励，肯定不能上榜三星研磨，因为三星在目前太犯规了，谁能超得了他？这里值得一提的是，后面等榜单排名逐渐稳定，会在某个时间段开放排名奖励。占坑越久，坑位越浅，奖励也就越好。等到那时，当榜主的红利刚好变小了，王浩这时候再占坑，无缝连接排名奖励。完美！王浩从背包拿出件一星装备，放进扫描框。一星冒险者 I 白色鸭舌帽，符合上榜条件，是否上榜？王浩点击是。恭喜您的一星冒险者 I 白色鸭舌帽成为装备榜榜首，因为您是首次上榜，已为您奉上上榜奖励，请到任意轮盘。划出榜单界面提取奖励，上榜信息是否公开？公开可以选只透露装备等级和部位的不公开，也可以选透露上榜者姓名、装备等级和部位的半公开，和透露上榜者姓名、装备所有信息的全公开。反正不是自己用的装备，王浩直接选全公开。原本空的装备榜突然出现这么一条信息：一，一星冒险者 I 白色鸭舌帽，上榜者王浩。王浩前世在任何榜单都没进过前十。更别说第一了，那都是他需要仰望的存在。这一世，他是无出其右的第一。王浩操作虚拟屏幕，一键提取奖励，轮盘又哗哗哗吐出金盒，分别是三百个灰金、三十个绿金。上榜奖励大小是排名决定，别看第一好像给少了，那是看王浩刷奖励刷的多了，眼界高了。这些金盒其实算很多了，足够让一个人在前期扩大优势。这一趟爽爆了，拿奖励拿的手软。王浩心里美滋滋，后面我建基地需要大量的金盒，有了榜单，相当多条吃金盒的路。跟着，他喊云兵过来，你自己操作。王浩给云兵简单讲了下榜单，让开位置道
，公不公开随你。云冰恍然，原来轮盘会吐金河是因为榜单。而后，他用自己穿的衣服上榜。二，一星讯报 I 女款作战服，上榜者云冰。云冰也选择了信息全公开。排名之所以在王浩后面，是因为王浩上榜的装备带附加功能，然后云冰提取奖励，这就体现出了差距。王浩第一三百个灰金，三十个绿金，云冰第二。一百七十个灰金，十个绿金，愣着做什么？王浩看过轮盘下的金河，扭头看向云冰，失笑道：“你不会等着我给你捡吧？这不是你的吗？”云冰淡淡道：“我拉你进队的时候就说了，我们不是上下属的关系，上榜是用的你自己的装备，奖励自然也是你的。”王浩知道云冰误会了，自以为是工具人，帮王浩刷个奖励。他轻笑道：“我们是战友，战友。”云冰与王浩对视，心里触动，以他的统治力。其实不用强调这个关系，甚至拿云冰当下属对待都没问题。但他还是说了，甚至一直记着跟云冰说过的话。云冰感受得到他那份真诚。云冰点点头，收走金盒。王浩刚穷下来，吃了榜单奖励后又富了，加上原来剩的十个，手里总共160个紫金。退后让轮盘变回原来的等级，他隔空投入一颗紫金。轮盘的转针在紫金输送的能量推动下急速转动，突然一个急刹车停在左四区域上。王浩看着区域中的问号。乐了，别这样搞啊！一发转中彩蛋，演都不演，让不让其他人玩了？原来的轮盘云冰是能看到的，他看到这一幕，无语了。彩蛋 1.89% 的概率，比三星强化药剂的 2.41% 还低。王浩竟然一发就给带走了。虽然云冰知道王浩比自己的运气好，但在目睹王浩外挂般的运气，还是很感慨。这叫什么？人外有人啊！如果不是为了彩蛋，我赚三星轮盘是亏的。王浩暗笑道。这下省了不少紫金，他本来打算兑现完这个轮盘后去找四星轮盘，现在手上还有一百多个紫金，大可再兑现一个三星轮盘。脑海中不由浮现叶家收集的轮盘情报，嗯，就那里了。王浩计划改道去几公里外的马沙驾校，他收起轮盘掉落的二星职业卷轴，然后跟云冰打声招呼，两人一起离开。第九十七章，突袭，可怕的变异蚊群，过会，墙壁从内被人推开。马聪探出头，再三确认没有危险，才出来走向轮盘。脑中不断回想王浩操作轮盘的每个动作，心想他们两个人只是动动手指就得到那么多金盒，我要是也能得到金盒，不求多，那个男的三分之一就好，我就发达了。马聪快步走到轮盘面前，兴奋地搓了搓手，暗道：老天爷终于看到我了，知道我的不容易，让我刚好看到了轮盘其他人都不知道的秘密。马聪已经想好了怎么花得到的金盒。第一步肯定是先去他之前老去的普通轮盘，印刻出一瓶强化药剂。等成了强化者，他要回来山房间里头那个大块头的脸，以报他求大块头给点吃的，遭到冷嘲的仇。我记得他是这么弄的。马聪按照王浩的手法，点开虚拟屏幕，点击查看，提取奖励，入眼却是空的。马聪激动的表情一僵，什么意思？我的每一步都跟那个男的操作的一样，为什么他能按出那么多金盒？我什么都没有。马聪不停操作虚拟屏幕。越弄越是急躁，结果白忙活一场，气得踹了轮盘一脚。你麻辣隔壁，不公平！凭什么王浩有美女跟随，还能白嫖大量金盒？马聪却连金盒长什么样都看不到。这像极了去游戏厅，别人玩的时候猛如虎，自己一玩就白给。搁谁？谁心里都不平衡。嗡嗡嗡！马聪突听外面传来四蚊子从耳边飞过的声音，脸色大变，看也不敢看的跑回房间。地上的尸体其实都是他曾经的伙伴，他亲眼目睹。其中的干尸生前被声音的主人，一只小孩拳头大的变异蚊，仅用三四秒吸成干尸。更可怕的是，他们成群出没，要被一群变异蚊盯上，人瞬间就没了。与此同时，健身房外的空地上，刚出来的王浩和云冰遭遇几只普通变异蚊突袭。云冰反应迅速，举弓拉弦，射出道道光剑，几只变异蚊顿时一一喷血，坠下地面。没等他松口气，视野中又出现一群变异蚊，变异蚊吸血的速度快过抽血。而且他们特别脏，被他们破皮的话，容易感染病毒。王浩正色道：“我们突出去，不然被他们缠住就不好走了。”王浩看到健身房那几具干尸，就知道这附近活跃着变异蚊。本想着转完轮盘赶紧走，没想到还是撞上了。云冰恍然，难怪王浩叫他守着窗边。王浩怎么跟本末是百科全书一样，懂得好多。两人正要突围，一波又一波的变异蚊，就像闻到食物的味道一样，突然从各个方向闯入两人眼底。听着他们扇动翅膀所发出的嗡嗡声，感觉特烦躁，恨不得冲上去宰了他们。
，而这也是很多年轻人会犯的错误。你越烦躁，越容易出错，便一闻也就越兴奋。背靠背配合会吗？王浩心想，火线枪要在手上就好了，便一闻来多少杀多少。云兵底气十足道：“不会，我们背靠背，各自为战，一会便一闻肯定会多起来，我们就像陀螺一样转起来。”好，两人背靠背的同时，便一闻群急速飞过来，就像一根针一样，冷厉的刺向他们。云兵手臂震荡，道道灰色光剑脱弦射出。变异纹是普通变异动物，经过暴雨强化以后，能跟寻常的异星强化者掰掰手腕。可云兵是满基础异星，外加异星弓，变异纹但凡被箭射中就是秒杀。云兵一个人扛住了几十只变异纹的围攻，一只只变异纹喷着污血，直直掉落地面。嗡嗡，嗡嗡嗡，不出王浩所料，变异纹数量果然多了起来。这波变异纹多达几百只。一起突袭所形成的压力，让云兵开始招架不住了。王浩眼光一闪，从手上的斧头抓出把白色手斧丢出去，轰！爆裂斧于空中爆炸。因为围攻，站位集中的变异纹群瞬间死了小半，没死的变异纹也被冲飞出去。然而，莫氏不止变异纹，这边的动静就像水落进了油锅一样，炸了！震耳的狮吼声混合各种怪叫声，充斥着一片。周围的建筑过道冲出大量的丧尸。那疯狂的模样，好像饿了几个月一样。同时，楼上突现道道从天而降的黑影，成群拳头大的变异老鼠冲出下水道。仔细看，会发现许多异形怪物混在其中。它们全部加起来，没有上千只，也有大几百只。而且，随着这边的动静越闹越大，怪物的数量还在增加。被他们所包围的两人显得格外渺小。这就是在末世中走动为什么要谨慎的原因。一个不小心，就会被怪物热情款待。说真的。换其他人碰到这种局面，早下崩了。两人却非常冷静。其中王浩果断道：“基数大的变异动物就是恶心，我们突围突不出去了。越杀怪物越多，我们退回健身房，避下风头。”好，云兵扣走弓上的灰晶，拿出一颗绿晶，排进晶槽，随即拉开弓弦，高速旋转的绿晶通过弓把输送能量到箭台，形成一支绿箭，然后松手射了出去。绿箭射穿一只丧尸的头颅，威力不减的射穿他后面那只丧尸头颅。接着循环这个过程，直到射空，这一剑的收割才结束。而这时，绿箭已经一串六了。云兵手臂震荡，不断射箭，不断一串三，一串四。不过怪物的数量太多了，云兵攻势很猛，也没挡住怪物近身。但他没有丝毫分心，因为他相信背后的那个男人。王浩手起斧落，借着三星手斧的恐怖属性，顺滑的劈开一星丧尸的头颅，紧接着翻手平滑，斧刃在空中划出一条弧度，连续削掉四只丧尸的半拉头。污血狂喷，给两人下起了浪漫的血雨。王浩充分发挥了手斧的附加功能，临战效果，战斗的时间越长，手斧越轻越顺手。一个战士，明明擅长单体爆发，却硬是被他打出了云兵这个射手的效果，杀怪的效率竟然比云兵还要略胜一筹。第九十八章，我的规矩就是规矩。吼吼，吱吱吱，丧尸、约札、老鼠、变异文等等组成的怪物群，一直没拿下两人，越发的躁怒。区区两个人类，我们数量是他们的几十倍，不仅这么久没有撕碎他们，反而被他们牵着鼻子走。废物，一帮废物！有的怪物双眼蒙上了疯狂的血色，开始敌我不分，清理挡路的障碍般乱杀同伴。不过王浩和云兵，一个远程收割，一个近战兜底，两个人背靠背像陀螺一样转了起来，所过之处，怪物成片倒下，污血染黑了地面。不一会，回到了健身房楼下，你先上去。王浩一脚踹飞扑来的一星老鼠，他带着头上的四十三码斜撞血洞飞出去，撞翻了追上来的怪物。而云兵也没有墨迹，快速上楼。王浩从手斧奋出，把爆裂斧丢在门口，转身朝楼上跑去。之际，爆裂斧轰然爆炸，可怕的冲击波冲碎大片怪物，水泥墙壁倒塌，堵住了门口。王浩上楼与云兵会合，径直走到没什么特别之处的墙壁前，开口道：“你们是自己开门，还是我来开？”墙后的人接惊。他，他是怎么发现这的？马聪心思急转，起身要去开门时，一个网红脸连忙拉住他，瞪眼道：“你疯了？没听见外面多大的怪物叫声吗？你给他开门，万一怪物冲进来了怎么办？怪物冲不冲进来我不知道，但我只知道不开门，我们必死。”马聪大力甩开网红脸，快步去开门。王浩说话让马聪明白，那时被怪物盯上的感觉不是错觉，而是王浩真的发现了他。马聪和房间的人什么都没漏，还能被王浩发现？他的厉害，还需要多说吗？马聪不要命了，才不给王浩开门。而王浩见门开了，带着云兵进房间
，一股使被烈阳暴晒后的味道混合汗臭、酸臭、脚臭的味道，立马攻击两人嗅觉。尼玛，要不要这么臭？两人不约而同的捂住了鼻子。这个举动无疑刺痛了在场几人敏感的神经，加上两人就脸上沾了点血，衣服自洁功能清掉了血污，显得两人干净又整洁。尤其是云冰，极美高冷的颜值让网红脸心里不平衡，忍不住暗骂：看起来就像个绿茶，装什么呢？马聪连忙关上门，掐灭了阳光，房间陷入昏暗。过会外面传来震人心魄的叫声。如果这时候打开门，会发现整层楼挤满了躁怒的怪物。房间大概五六十平，沙发、桌子等等没用的家具都被堆到了墙角，空出了块空地。加上马聪，房里总共三男一女。两男的看到云冰，惊为天人，刚才不满的情绪一扫而空，脸上表情也都舒展开来了。这让心里本就不平衡的网红脸更加嫉妒，同时也害怕自己失宠。毕竟他是靠抱人大腿才活到今天的，大腿要跑了，他靠自己怎么活？你们既然进来了，就要守这里的规矩。网红脸知道房间隔音好，没有顾虑的抱着两男中的大块头手臂，似乎想要讨好他一样，开口道：“一切都要听我豆哥的。”大块头微微抬起下巴，顺便用力展现自己的肌肉。他很满意网红脸的表现，就是要第一时间表个态，给云冰心里留下威武的印象，后面再出去杀些丧尸，展现自己的实力。拿下云冰，自然就水到渠成了。不得不说，大块头靠科技堆起来的肌肉和赶杀丧尸给了他莫大的自信。我的规矩就是规矩。王浩冷声道。云冰举弓拉弦，剑台上迅速形成的绿箭闪着绿光，映过在场的人的脸，浑身忍不住打了个冷战。他们敢肯定，自己要再放屁，房间里会多出几具尸体。别别别！大块头还以为自己碰到了两个软柿子，没想到云冰这么狠，秒怂道：“我们错了。”说完，他给了网红脸一个大比兜，怒斥道：“守你玛规矩呢！”跪下道歉。网红脸也知道自己拍马屁拍到了马腿上，顶着脸蛋上红肿的五指，硬朝王浩和云冰跪下，颤颤巍巍道：“我口无遮拦，我嘴贱，我道歉，对不起。”马聪在后面幸灾乐祸：“牛逼啊！继续牛逼啊！怎么在我面前耍横装 X， 在大佬面前却怂得跟什么似的，连屁都不敢放一个？你们都去墙角！”王浩懒得动手，房间本来就够臭的了。要是再混进来血腥味，那味道想想都恶心。王浩又不嘚儿，没事作贱自己做什么？走的时候再杀，也不迟。几人连忙缩到墙角，跟着王浩拿出几颗灰烬，随手丢给马聪道：“你帮我听着点外面的动静，要是怪物有散了的意思，就来告诉我。”马聪手忙脚乱的接住金盒，心里大惊：大佬就是大佬，出手好阔绰，拿出这么多灰烬作为报酬，竟然只是让他做望风这么简单的事。墙角的人眼中难掩羡慕之色。对于他们，不对，对于大部分幸存者来说，几颗灰烬真的很多。暴雨前，他们要杀几十只丧尸才能爆出这几颗灰烬，而暴雨后，丧尸都变得更强、更暴力，获得金盒的难度直线上升，更显这几颗灰烬的珍贵。然而，王浩却像丢几毛钱一样，随手丢出几颗灰烬，豪横程度，属实是惊到了几人。马聪那只贱狗急急忙忙开门，肯定知道他们的厉害，但马聪一声不吭，摆明想看。我们倒霉，大块头心底阴冷道：“听那个男的意思，他们不会在这久待。”哼，等他们走了，我要马聪回忆回忆我的拳头有多硬，他得的那几颗灰烬也是我的。好，马聪硬完王浩，赶紧去趴在墙后听动静，余光扫过大块头，心想：这个沙比欺软怕硬，等大佬走了，他肯定会找我麻烦，这个地方不能待了。反正我有金盒，明天跟着大佬出去，那个沙比就算吃了豹子胆都不敢找我麻烦。王浩估计想不到，小小几颗灰烬能让两个人想那么多。这时实在受不了房间里的气味，从背包拿出一顶帐篷，迅速治好后，跟云冰进到里头。第九十九章，期待的简陋来了。末世战机，帐篷门拉链一拉，瞬间像进了草原一样，空气老清新了。王浩拿出的这顶帐篷是在副本德的，等级二星，带诸多功能，比如空气净化、冷热空调、照明、热水器、哨兵等等。反正生活生存能用上的基本都配了，现在别说隔绝臭味，就是气温骤升骤降都影响不到他们。其实这还不算高科技，等星级上去，还带压缩技术，房子、车这些大物件可以压缩成一个拇指大的东西，用的时候划出虚拟屏幕，按启用即可恢复到原来的大小。王浩像插房卡似的往帐篷金槽塞入颗蓝晶，然后开空调，从背包拿几瓶矿泉水出来，在洗手盆洗掉脸上的污血，拿毛巾边擦脸。边躺到床上去，云冰也上前洗了把脸，吃点东西休息下。王浩说：“等外面的怪物散了，我们要去下一个地方。”
。云冰坐到沙发上，点了点头。王浩拿几瓶可乐矿泉水放进冰箱，忽然想起自己上次打开末世聊天室是在61章，如今过去半个多月了，应该有人得到了随身基站，发现这个功能，刚好没事做，看下有没有漏可捡。王浩拿出随身基站，打开末世聊天室，忽见区域板块中有几个人发了信息。名字用的都是系统随机给的名字，全职法师。我一觉起来，世界末日了。我今天一觉起来，你他妈的丧尸无端端都无敌了。抠脚自己闻的小张，有没有大佬展现下实力 ？V， 我凭强化药剂。非主流小妹，我手上有个从轮盘转出来的金属球，叫什么末世战机？有没有高手想要的？王浩精神一振，卧槽，末世战机，我就知道这个时间段会有漏出没。他立马私聊非主流小妹。但他没有表现出很想要的感觉，装成单纯小青年去问。我想知你深浅。这末世战机，光听名字就很牛掰。你是炫耀，还是想戳，还是想坑人啊？末世战机，简单的说，就是机器人。版本高低决定它的上限，从低到高分为一杠五。细分的话，又分为战斗型和辅助型。版本越高，上下限越高。比如一代末世战机，上限就二星，无论为多少金核都突破不了。对。末世战机星级是靠金核去堆的，星级越高越智能，后面外观表现跟人类没多大区别，甚至还会有自己的感情。高版本的末世战机很稀有，而且坑爹的一点是，轮盘不会直说末世战机的版本得为相应的金核挤满能量，等启动以后才知道战机的版本。如果战机的版本低了，投入又很大的话，那恭喜你，血亏。所以王浩猜测，非主流小妹之所以会出手末世战机。大概率是因为没实力去启动它，与其砸在手上，不如换点现阶段用得上的东西。如果能顺利拿下的话，我有超级幸运加成，得到的末世战机版本应该不会太恶心。王浩想起前世轰动全人类的一个传闻：人帝派出自己的五代末世战机，一口火瞬间打残了由狮皇带领的万级怪物团，两口火，剩下的怪物连同狮皇一起灭了。那个时候的万级怪物团可不是现在的万级怪物团能比的，怪物平均星级六七星。人帝的战机两口火全灭了，可想而知有多暴力。王浩原以为非主流小妹要晚点，甚至更晚才回，没想到他想着事时就收到了回复。非主流小妹，你不是第一个这么问的。我知道你，第一个用末世聊天室的牛人。我跟你直说吧，轮盘说这个末世战机最低要投入500个灰金才能启动，我没这实力。轮盘也没说战机有多厉害，启动末世战机跟买盲盒一样，投入金盒越多，得到高版本的。战机几率就越大，前世有人以小博大，发达的也有以大得小，落魄的就看自己的命和运气了。王浩都猜到了非主流小妹的想法，直接秒回：“我想知你深浅，我感觉这个战机挺有意思的，我转轮盘都没见过，你开个价，价格合适我就要了。”非主流小妹，三瓶一星强化药剂，三套一星全装。哟，能转出战机的人是不简单，已经了解了强化者的等级体系，而且目的也很明确。要的东西能让他们在暴雨后的末世站稳脚跟。对方的要求对于王浩而言，纯纯的简陋。前世哪有这种拿几瓶药剂、几件装备换个战机的好事？即便启动后是个一代战机，与现阶段而言，一样血赚。不过王浩做戏做全套，不给对方一丝狮子大开口的机会。我想知你深浅，可以小刀吗？非主流小妹，不能。你考虑一下，你要行，就在明天中午之前到好新鲜超市，然后再给我发信息。好新鲜！王浩打开地图搜了一下，哎，巧了，地方离他本来要去的玛莎驾校才200多米，去转轮盘还能顺带捡个漏，不错不错。就是不知道会开出什么版本的战机。王浩暗暗期待的时候，某间男装店中，一名青年猫在普通轮盘前时不时回头，生怕有丧尸冲进来。随即他注意到轮盘启动键一闪一闪的，有个尾巴标着 X 2的手掌图标不停在往里压，这是让我双击启动键的意思。青年试着照做，不一会在轮盘的介绍下弄清楚了榜单的规则。我靠，这是哪个大神？青年调出装备榜，注意到位于榜首的王浩和上榜的装备，心里大吃一惊。我现在连普通装备都不知道去哪搞，他这就穿上一星装备了。某栋办公楼三层，一个站在轮盘前的耳钉男看着装备榜，暗暗惊讶。王浩、云冰这一男一女厉害啊！他曾经目睹一个在附近小有名气的三人小队被指一星丧尸碾杀。很清楚异星怪物的厉害，王浩转出异星装备，肯定不是几颗绿晶的事，所以耳钉男深知王浩的拳头有多硬。这就是大佬，耳钉男无奈道：“佩服。”
，我现在杀只普通丧尸都要用出吃运的力气，杀一星怪物，这种事做梦比较快。第一百章，一件普通装备而已，没必要。某个建筑天台，一名壮汉站在普通轮盘前，眼见自己的名字出现在装备榜第三，皱眉道：“这榜单怎么排的？我的裤子比不过第二的衣服可以理解，为毛比不过第一的帽子？”壮汉去仔细的翻榜单规则，回来打开王浩的上榜装备，发现帽子多了个附加功能，不是。壮汉更不爽了，都是轮盘转出来的，他怎么有附加功能？我没有。壮汉等人只是缩影。各地在轮盘主动提示下，陆陆续续有人发现了榜单，然后再经过口耳相传，榜单的事迅速在幸存者之间传开，许多有实力的人争着抢着上榜。讲不讲力是另外一回事，主要上榜即有面，又能彰显实力。如果有自己的队伍或势力，还能扩大影响力。而王浩和云兵的名字也被幸存者所熟知，纷纷在想：两人真牛。上哪整的一星装备？九十八会所，一楼聚着十来人。角落里，一个眼袋大的中年男低头看着手中的卷轴，暗暗担心道：“开启榜单就开启榜单，为什么要签名？这不会是什么恶魔的契约吧？”我签了名，等于出卖了我自己的灵魂。中年男本来就患有焦虑症，出门关个门，明明知道关上了，还要反复确认三四遍。结合以前没人认为会降临的世界末日，轮盘，丧尸，感觉在发生什么都不奇怪。他得到榜单卷轴，其实有几天了，一直不敢签名，就怕这是什么会要了他命的陷阱。袁仲，中年男听到有人叫自己，连忙收起自己，偷偷从轮盘转到没有告诉其他人的卷轴，起身看向叼着竹签走过来的青年，陪笑道：“怎么了？威哥说了，明天全体出动，你负责开路。”青年抬着下巴道：“好。”袁仲满口答应。开路其实就是当炮灰，他知道这一点也没办法，谁让他老实，身体素质又一般。不去就得受顿毒打，是我的错觉吗？我怎么感觉有点变冷了？袁仲送走青年，忽地打个冷战，回头望向外边傍晚的天空，仿佛看到了带笑的老婆孩子，伤感道：“我得快点变强，我的老婆孩子还在 H 等我。”健身房暗房，除了马聪，其他人都紧紧挨在一块，浑身发抖，手不停搓着手臂，双脚跺地。冷，随着夜幕降临，房内的温度骤降至几度。他们不过是普通人。身上穿的夏天衣服，还有人饿着肚子，自然冷得非常难受。洛真可闻的房中，隐约能听见有人牙齿打颤的声音。沙比巴，突然变得这么冷，一人破口大骂道：“现在是夏天啊，要不要人活了？”大块头冷的某个地方都缩进去了，一把扯过房内唯一的被子，把自己裹得严严实实。另外两人本来还能沾点被角，现在没了，更冷了。豆豆哥，网红脸颤声道：“我们一起盖好不好？”三个人挨着也不会那么冷。滚！大块头感觉暖和了，那还肯让出被子，横了网红脸一眼道：“再比比给你一拳。”网红脸不敢吭声了，他知道大块头真的敢打。相比冷成狗的几人，帐篷内在空调的炙热下很是暖和。王浩甚至喝起了冰镇阔乐，他喝了口，哥，舒服。这一片可能因为怪物多的原因，幸存者少，或者人都躲起来了。王浩和云冰一直等到晚上，附近也没有传出特别大的动静。引走外面的怪物，王浩只好暂缓计划，寻思着，明天怪物还是没散的话，就杀出一条血路。王浩拿手机看完一部电影，抻了抻懒腰，看向躺在沙发上的云冰道：“你睡不睡？不睡我给你留灯。”云冰张了张嘴，帐篷就一张床。云冰以为王浩会绅士的让出床，自己睡沙发，但看样子他好像并没这个意思。云冰倒不是自恋，主要他作为样样俱佳的女神，以前有什么事，他没开口。都会有帮人主动帮忙，王浩却反了过来，给云冰整的不知道说什么。睡，云冰良久憋出了一个字，关灯。王浩说完，控制帐篷设备的系统自动关灯，帐篷内顿时陷入一片黑暗。他要知道云冰在想什么，一定会笑。王浩以前穷的时候没当过舔狗，现在更不可能当了。而且这个动作是在隔靴挠痒。有个伟大的读者曾经说过，男人想要得到女人的认可，必须要有自己的特长。王浩每每睡了一觉，第二天早上醒来，伴随着脑中回响的时代在召唤，下地做了套广播体操热热身，随即洗漱完吃完早餐便走出帐篷。入眼，门口的马聪和紧紧抓着被子的大块头脸色发青的倒在地上，而网红脸和另一个男的死死抱在一起，脸上挂着似笑非笑的表情，身上衣服也不见了。昨晚降温了，王浩惊讶道。听到动静缓缓睁开眼的马聪闻言，想哭都哭不出来，心想大佬怎么会懂人间疾苦。你在帐篷里吹空调，舒舒服服睡大觉，我们在外面冷得颤抖，绝望。大
，大大哥！马聪颤颤巍巍起身道：“昨晚好像是有人冷得受不了了，跑出外头搞出了很大的动静，外面的怪物都被引走了，你们可以放心出去了。”王浩听不到网红脸和另一个男的心跳的声音，知道两人已经寂了，回头收起帐篷，顺手拿出件普通装备丢给马聪，道：“做的不错，这是赏你的，谢谢，谢谢大哥。”马聪迫不及待地穿上装备，立马感觉到了暖和。回想起昨晚差点冷死的绝望，心里更加感激王浩，激动地给他磕了个头，道：“我这辈子都记得您的好，一件普通装备而已，没必要。”王浩走到门前，马聪连忙点头哈腰地开门。昨天挤满整层楼的怪物果然散了，只留下遍地血污、残肢断骸和恶心的气味